。周易猛然睁开眼睛，看着四周熟悉的环境，这里是，不是已经被怪物攻占了吗？等等，我不是死了吗？死在怪物狂潮之下了吗？现在是怎么回事？抬起右臂，右臂上空空如也，进入命运的印记也没有呈现。看向一旁的手机，查看了一下时间， 2 0 3 0年2月1日，我这是重生了，重回到五年前自己过生日的前一天了。在五年前，突然横空出现了一款神秘的网络游戏《命运》，没有人知道这个网络游戏是怎么来的，只知道五年前横空出现，所有只要成年的人右臂上都会出现一个神秘的印记，而这个印记就是进入命运的凭证。更令人疯狂的是，游戏里所获得的一切都可以带入现实之中，在获得力量的同时，游戏的怪物也映入现实。就在游戏开始的第十年，六十级以上的怪物开始映射现实，当时。等级最高的玩家也不过是59级，在60级的怪物攻城之下，人类惨败。本来按照正常来讲，人类不会在60级的怪物攻城之下惨败的。虽然等级上有着几级的差距，不过也没想象中那么大。可是那些大势力的玩家，美其名曰为了给人类保留火种，根本不参战。甚至不止如此，还有人爆出那些势力在暗杀那些天赋在 S 级以上的玩家。只是可惜，当时没有人相信，哪怕周易当时也不相信。他不相信有人那么坏，居然有人暗杀天赋好的玩家，那可是未来人类的希望，他们怎么能下得去手？可是后面对方所做出来的事情，让他知道这些大势力为了保存手中的权力，什么事情都可以做得出来。甚至周易也知道了为什么一年之后，所有的人必须在现实中登记自己的天赋和游戏名称。看来天赋异禀的人给那些大势力带来了很大的威胁啊！周易摇了摇头，不再多想，而是静静地看着手机的时间。自己重活一世，那么自己就还有机会。静静的看着手机，还差一分钟时间，自己就成年了，自己也可以进入游戏了。很快，周易的手臂上浮现出一道神秘的印记，周易熟练的按了一下印记，他的身影瞬间消失在现实之中。周易进入创建游戏的页面，此时正播放着华丽的宣传片。对于这宣传页面，丝毫不感兴趣，直接跳过。这页面自己前世都不知道看过多少次了。很快来到了创建角色的大厅。丁，你是第一次进入游戏，是否改变样貌？只见周易对面出现一个和他样貌一模一样的人，这也是俗称的捏脸，可以和现实样貌一模一样，也可以捏成自己想要的样子。很多人嫌弃捏脸麻烦，直接用的自己本来面目，而知道后来那些势力的所作所为的周易，自然不可能顶着自己本来样貌在游戏中闯荡。万一要是自己获得了什么神器，不出三天，那些大势力就能顺藤摸瓜的找上自己，只要能拿下自己。绝对让自己自愿上交给对方。很快，周易眼前的角色样貌大变，而且还更加帅气了。虽然游戏中没有标注出魅力这么一条属性，但是长相帅气和漂亮的人更容易获得 NPC 的青睐，哪怕是和他十分熟悉的人，也绝对认不出自己。丁，是否抽取天赋？天赋直接影响自己后续的发展路线。有这力量天赋的，选择战士类；有着恢复天赋的，可以选择辅助类。而天赋更是五花八门。什么类型的天赋都有可能出现，有强大的，也有弱小的，一切都看自己。游戏内也有着特殊的天赋时，也可以升级天赋。哪怕抽取到弱小的天赋，只要有天赋时，也可以改变命运。周易有些紧张，这可是决定自己以后的上限。抽取，一个巨大的轮盘出现在周易五米之外，而手中也不知道什么时候多出了一个飞镖，轮盘上则是刻着密密麻麻的天赋。抽取天赋也绝对公平，你飞镖扔到轮盘上面。能抽到哪个，全看自己的运气。此时，周易抬起手，准备把飞镖扔向轮盘。就在抬手的一刹那，轮盘也飞速的旋转。没有人能预知到自己会获得什么天赋，哪怕你现实眼神再好，都不可能看清楚轮盘上面的天赋。而那些天赋更是不停的闪现，每个天赋在轮盘上出现一毫秒的时间，就会变成另一种天赋，也完全杜绝了想要作弊的可能性。丁，恭喜你抽取到 S S S 级天赋，命运。周易听到系统的声音。直接愣住了，自己居然获得了 S S S 级天赋。上一世自己不过获得了 A 级天赋而已，这一世直接获得了 S S S 级天赋。要知道，整个世界上百亿人进入了命运世界，获得 S S S 级天赋的人才有二十多个，而存活下来的更是只有五位。至于剩下的十五位，则都是消失了。此时周易无比庆幸，幸好自己刚刚捏脸的时候，让自己现实中和游戏中完全不同，否则的话。估计自己也是那消失的一员了。要知道，进入游戏后，只要升级到十级，那么天赋排行榜上必然有自己的排名。
。周易连忙查看自己所获得的天赋属性，天赋命运，品阶 S S S， 效果一，初始幸运自动为满值20点，效果二，主动激活命运。在一分钟内，幸运提升自身初始幸运的十倍。每次使用，幸运永久加一，冷却时间168小时。效果三，幸运不会被降低。看到这么强悍的效果，周易的呼吸都不由得有些急促起来了。这天赋看起效果一般，但是这可是幸运啊！影响掉宝率，强化几率，各种概率事件，只要幸运足够高，可以做到一切。定，属性生成中，请选择一，属性随机分配。各个属性初始最高可获得20点，最低一点。二，根据自身体质影响，最高为满值20点。三，平均分配，所有属性初始值为10点。属性也是游戏中最重要的一环了。不过这里可是有着大坑的，一定要小心。其中最为稳妥的就是平均分配了。不管是随机还是按照自身身体素质，都充满了不确定性，这也会影响自身以后的成长。第二章，满值属性超限幸运。周易就记着很多人。以为自己体质不错，选择了扫描自身来生成属性。可是绝大多数普通人，单个属性点都不会超过十，只有少部分经常锻炼身体的人，属性能稍微高一点。根据周易所知晓的，扫描自身属性，其中最强的是一个举重运动员，自身初始力量高达17点，体质也是高达15点，每升一级更是增长3点力量和体质。可惜的是，对方的天赋是增加法力值的。不过凭借着强悍的属性。在游戏里也闯荡出不小的名声，升级自动提升的属性和初始属性有关。每五点初始属性，每次升级会自动加一点；十点初始属性，那么每次升级就会增加两点。如果是十四点，也只会增加两点。第三个方法就是随机分配，最低一点，最高二十点，这个都有可能。这个不确定性更高，一旦初始属性没有达到五点，那么升级属性就不能增加，只能依靠升级时获得的自由属性来加点。随机属性绝对属于巨坑了，一般人连看都不会看。上一世周易也不会看，他可不想把自己的未来交给运气。可是这一次，周易则是开始考虑起来了。如果按照正常来讲，自己选择平均分配最为保险，每升一级，全属性增加两点。可是看着自己个人面板中的天赋，这让周易想要赌一把。高达二十点的幸运，再加上自己使用天赋技能，幸运可以提升到二百二十点。自己未尝不能赌上一把，赌赢了。以后自己成长更快，属性也可以更强。赌输了，周易也不怕，自己有着220点幸运，哪怕赌不到满值20点，属性也绝对不会太低。想到这里，直接使用天赋技能“命运”，丁，您幸运属性提升至200点一分钟，一分钟之内，您的掉宝率、开宝箱、强化装备、接到隐藏任务的几率大幅度提升。看到自己面板那220点幸运，周易毫不犹豫地对着系统说道：“随机生成自身属性，丁。”您的属性已生成，请注意查收。丁，您是第一个五大初始属性全满的玩家，特此奖励您先级技能洞察术。听到系统的提示，周易直接懵了，居然直接奖励自己一个先级技能。技能分为初级、中级、高级、仙级、鬼、神级、魔，装备也是一样，都分为七个阶层。上一世拥有先级技能的人屈指可数，没想到自己刚进游戏，居然就获得了先级技能。迫不及待地查看洞察术的技能介绍。洞察术，主动技能，技能效果，每次使用消耗十点法力值。可以看到周围陷阱、隐身、怪物的基本情况和属性，查看他人基本属性和技能和鉴定装备。这、这、这、这也太强了吧！周易双手有些颤抖。可以看破陷阱、隐身，自己将是刺客的天敌。能看到怪物属性，自己可以做出更完美的战术。可以看到玩家的基本属性和技能，在怕 PK 的时候。更是无往不利。至于最后一个鉴定装备，可以给自己节省大量金币。一件黄金以上的装备，想要使用，必须使用鉴定书鉴定过才可以使用。而想要鉴定一件黄金装备，最少需要100金币。一个30级的普通玩家，需要一整天的时间才能打到10枚金币啊！而金币的用处更是多得令人发指：强化装备、修理装备、购买游戏的房产、恢复体力，甚至运行阵法，都需要大量的金币。请选择自己的职业。战士、法师、道士，只有简单的三种职业，只有当到了十级，到达主城以后可以更加细化。比如说，战士可以转职成刺客、弓箭手等等；法师可以转职成火法师、牧师等等；道士也是一样，可以转职成驱鬼道士、请神道士等等。道士是龙国区域特有的职业，每个国家都有着自己特有的职业。比如灯塔国的异能者
，扶桑国的忍者。此时，周易没有多想，直接转职成为道士。上一世他就选择的道士，对于道士的关注更多。就在这时候，周易身上命运技能效果也已经失去效果了。丁，恭喜您获得一点幸运值，又收获一点幸运值。周易心里美滋滋。在游戏里，有着增加幸运值的装备和药品，可是能增加幸运值的装备，最少也是暗金级的。至于药品，更是只能增加两点。而且还是临时的。丁，您的初始幸运值突破极限，数据错误，数据错误。丁，您是第一个幸运突破极限的玩家，奖励您唯一隐藏任务。任务卷轴已放进背包，进入游戏后可查看。听到有隐藏任务，周易迫不及待的准备进入游戏。这可是隐藏任务啊！隐藏任务就代表着有可能有着隐藏职业，隐藏职业代表着更加强大，甚至每升一级所获得的属性点也有增幅。请起名。周易想也不想的直接道：“落人间，这是上一世一直使用的游戏名。是否进入游戏？进入。”白光一闪，周易出现在一个新手村内。你已进入十五号新手村，祝您旅途愉快。每个新手村可以容纳一万人，整个游戏有着一百万个新手村。不过，那只是命运刚开始的时候。随着时间的发展，现在也就剩下十几个新手村还在开放了。毕竟每天满十八岁也就那么多个。周易调出自己的面板。昵称：落人间，等级一零一百， 0100, 职业：道士 ，HP 三百 ，MP 三百，力量二十，一点力量二攻击，五 HP， 体力二十，一点体力防御，十 HP MP， 精神二十，一点精神两法强五 MP， 敏捷二十，幸运二十一，攻击四十法强四十， 40, 物防二十魔抗二十， 20, 自由属性点。零，天赋，命运，技能，洞察术，背包，唯一隐藏任务卷轴，装备，五，很是恐怖的属性，这才一级，已经超过普通玩家四五级的总属性了。周易并没有着急去村长那领取新手装备，就一件武器和上衣，增加的属性更是寥寥无几。先是查看那唯一隐藏任务卷轴，第三章，隐藏任务，唯一隐藏任务卷轴，使用等级一，只有大气运者才可以获得。使用以后，则会获得唯一连环任务。任务卷轴的介绍十分简单，也没有记载具体是什么任务。看到一级就可以使用，想也没想，直接使用了唯一隐藏任务卷轴。您有新的任务，请注意查收。小白兔的猎杀者，击杀五千只小白兔。完成任务可获得本命武器黄金宝箱一个。一九九，看着后面那一九九，周易兴奋起来了。居然有九十九个环节，而第一个环节就奖励一件黄金武器。要知道。越是往后的环节，奖励也越好。自己这要是彻底完成99个环节的任务，那还不得直接奖励给自己一件神器啊？至于说击杀 5,000 只小白兔，更是没有放在心上。小白兔是村子里的一级怪物，想要击杀 5,000 只并不困难。自己现在每天可以在命运中待8个小时，想要待更长时间，必须有着大量的金币。一级的时候待满8小时，要想继续逗留在命运，那么必须缴纳10枚金币，就可以多逗留一个小时。二级的时候就是二十枚金币，三级就是三十枚金币，自己也要抓紧时间练级了，完成任务了。至于新手村的任务，这个周易并不着急。新手村马上就出现了一个奇特的风景，只见一个赤裸上身、只穿着一条短裤的男子走出了新手村。卧槽，这家伙真溜，居然不穿装备就朝着外面跑，好帅，好大的胸肌，这要是撞一下，腰还不得坏了。对于周围人的议论，周易并没有理会，走了足足五分钟。总算是从新手村走了出来。要知道，周易的敏捷可是二十点，都要走五分钟，就可以想象这新手村有多大了。从新手村出来以后，随处可见的一级小白兔，洞察术，小白兔普通一级 ，HP 1 0 m p 1 0 0攻击25防御10技能5。一只可爱的小兔子，好像小兔子体内有着特殊血脉，属性很一般。不过，对于绝大多数新手来说，这属性和他们自身属性差不多。想要打死一只小白兔，需要接近一分钟，甚至稍微不注意，还可能导致自己挂掉。在这游戏中，虽然可以复活，不过复活需要很大的代价，不但要降一级，甚至还会全属性减半，持续24小时。不过，周易对此完全不担心，自己的防御是40对方完全没办法破防，只要不破防，那么就不会有一丝伤害，也没有什么强制扣血。周易毫不犹豫地对着小白兔就是一拳，负三十，负零，只是一拳，小白兔就掉了接近三分之一的血量。
，而小兔子攻击自己根本不破防。周易打出四拳，小白兔也应声倒地。您击杀小白兔，经验值加一。小白兔倒地的地方，一个可爱的兔耳朵被爆了出来。周易直接捡了起来，这是任务材料。刚刚没有去接任务，就是因为要收集一百只兔耳朵。不过这个任务，哪怕是不接任务也可以收集，或者去找别的玩家去买都可以。至于爆金钱，这个爆率实在太低了。不过周易还是乐比彼此的，继续击杀这小白兔。要知道，自己还要击杀五千只小白兔才可以完成任务。丁，你击杀了小白兔，经验值加一。丁，你击杀了小白兔，经验值加一。每四下攻击就能干掉一只小白兔。周易的刷怪速度很快。丁，恭喜你升级了，等级提升到二级。不一会的时间，周易就打了足足一百只小白兔。此时周易的基础属性：力量二十四，体力二十六，精神。二十六敏捷，二十四，自由属性点五，每升一级，全属性增加加四。除了幸运，因为是道士的缘故，精神和体力则是增加了六点。每增加一点体力 ，HP 增加十点和一点防御和魔抗；每增加一点力量 ，HP 增加五点和两点攻击；每增加一点精神 ，MP 增加十点和两点法强。敏捷直接影响攻速和移动速度，十点敏捷攻击速度是一秒一次，一百点敏捷是一秒两次。一千点敏捷是一秒三次，一点敏捷移动速度是一码。看到还有自由属性点，周易稍微思索了一下，自己刚刚杀了一百只小白兔，一只小白兔需要攻击四下，大概用了二十分钟。现在自己二十四点力量，攻击是四十八，一次可以打掉小白兔三十八点血量，也就是说自己只需要攻击三次就可以击杀小白兔，自己的击杀速度提升了四分之一，也就是说需要十五分钟才能杀一百只小白兔，自己单单完成任务。就需要12个小时，而现在把5点自由属性点全部加到力量，可以提升自己10点攻击，但还是需要3下才可以击杀小白兔。怎么算都不划算，干脆把自由属性点留着，等到用的时候再加吧。周易则是继续杀小白兔，完成着自己的隐藏任务。丁，你击杀了小白兔，经验值加 0.5 因为等级的提升，小白兔所给的经验值也有所降低。而周易想要升到三级，则是需要500点经验。需要足足猎杀一千只小白兔才可以升到三级。很快，两个多小时过去了，周易的等级也终于来到了三级。丁，你击杀小白兔，获得经验值零。因为超过小白兔二级的缘故，此时在小白兔身上获得不了经验值了。而升级所需的经验也提升到恐怖的两千点。周易把其中两点自由属性点加到力量上，现在力量属性刚好三十，两下就能击杀一只小白兔，这让周易完成任务的速度也大大提升。三级。就能把力量推到三十点，这可是绝大多数主家力量的战士都做不到。三级了，也就可以学习道士的第一个技能。不过想要学习技能，必须会新手村。他可不想浪费时间回新手村。反正有技能和没有技能，毕竟第一个技能是一个单体技能，对于他而言差别不是很大。更何况普通攻击还不好拦。就这样，周易继续使用普通攻击击杀着小白兔。周易两拳一只小白兔壮举，让不知道多少玩家驻足。这人疯了吧？我看他半天了，一直在杀小白兔。哎，可能现实中受到什么打击了吧？你说是不是有可能遭到什么打击了，这才来杀小白兔泄愤？很有可能杀小白兔又没有经验，他们怀疑周易有病或者受到打击，但是却没有怀疑过对方是在做隐藏任务。毕竟这个游戏出的隐藏任务实在是太少太少了。第四章完成任务。丁，您的游戏时间还剩五分钟，是否充值游戏时长？每小时三十金币。如不充值，则在五分钟后强制下线。下线时，请保持非战斗状态。不知不觉中，已经连续击杀了七个多小时的小白兔。此时，周易也反应了过来，看了看自己的任务进度：小白兔猎杀者击杀五千只小白兔，四三二幺五千，还差六百多只小白兔，自己就可以完成第一阶段的隐藏任务了。不过很明显，自己没有时间了，看来只能明天再完成任务了。至于说用金币岩石，这个周易根本没想过，在自己超高的暴力下。打小白兔也不过收集到两枚银币而已。记着上一世，自己第一天收获也不过是五十铜币，这距离三十枚金币遥遥无期，而且还是一小时就三十金币。至于装备，小白兔不报装备，只报任务材料和兔肉。现在周易还没有任何的装备可以使用。一百分兔肉是一个单位，一个单位兔肉可以卖两枚铜币。当然，兔肉也可以烹饪，可以恢复体力，甚至可以拿到现实中，也可以填饱肚子。现在周易背包里。足足有这三十单位的兔肉，很明显根本不够给自己充值时长的，看来只能等待战斗状态过去后下线了。
等到明天了。看了看时间，已经早上八点了。周易是卡着时间上线的，所以这会刚好八个小时。要想继续进游戏，必须等到第二天凌晨才可以。吃了个早餐，周易躺在床上就沉沉的睡去了。等到醒来的时候，看了看游戏论坛，恭喜诸神公会黄连天升到四十级了，好快，他都升四十级了，我才三十五级。同时，第一批进入命运的人，他为什么升级那么快？这算什么？灯塔国那边，詹姆斯已经升到43级了。可惜，我们国家 S S S 级那位天赋者，不知道为什么这么久没上线，要不然绝对能升到50级。对于对方口中的 S S S 级天赋玩家，周易也是有所了解。他的天赋是所获得经验提升10倍，本来绝对能冲到排行榜前十的。可惜的是，为人太过高调，早早的暴露了自己的天赋，被有心人盯上，之后就再也没上过线了。这也是为什么周易一开始就在尽力隐藏自己的缘故，自己的天赋等级要是暴露出去，情况不会比对方强多少的。出门吃了个晚饭，花了周易五个铜币。以前各国发布的货币，在命运出来不久就已经崩溃了。毕竟命运可是代表着实力，而命运里的货币用处绝对比现实中的纸币有着更大的保值率。所以命运出现不久，整个世界的货币系统直接崩溃，而游戏内的金币则成了主流使用的金钱。周易回到家。准备进入游戏继续升级，很快时间到了晚上12点，连忙进入游戏。身影再次出现在小白兔区域，这次就差几百只小白兔了。再花了半个小时，终于听到了任务完成的声音。叮，恭喜你完成小白兔猎杀者任务，获得黄金武器宝箱一个。叮，下一环任务等级提升到五级，自动截取。周易刚刚准备打开黄金宝箱，叮，因为你在短时间内独自一人击杀大量小白兔，引起了不知名的注意，请小心。叮。因为你在短时间内独自一人击杀大量小白兔，引起了不知名的注意，请小心。听到这个消息，周易眼前一亮，难道刷 BOSS 了吗 ？BOSS 代表的可是大量装备、经验。至于能不能打过，这个周易根本没有放在心上。虽然自己才三级，但是凭借着自己强悍的属性，加上十年的战斗经验，只要不超过五级的 BOSS， 自己拿下绝对不在话下。紧接着，面前白光一闪，就出现一只如同牛犊一般大小的大白兔。这大白兔没有一根杂毛，身上的毛色如同白玉一般，看着十分可爱，甚至周易都忍不住想要摸一下。而且这大白兔身上还有一股若有若无的香味。洞察术，洞察失败，熟练度提升。看到洞察术居然失败，让周易大吃一惊。自己的可是仙级洞察术啊！只要不超过自身等级二十级和不超过仙级，百分百成功。只有超过自身等级二十级以上，才有机概率失败。超过的等级越高。那么失败的洞察术失败的几率也就越高。凭借着自己那高达21点的幸运，哪怕超出自己30级的怪物，应该也不会失败。但是现在居然失败了，这个兔子到底是多少级啊？最少也是33级以上的怪物，自己到底是招惹到了什么样的存在？难道是那隐藏任务搞的鬼吗？而此时那大白兔也看向了周易，不过对方并没有主动攻击，反而带着一丝好奇。看到 BOSS 并没有第一时间对自己发起进攻，周易并没有转身就跑。而是继续使用洞察术，毕竟差距太大了，哪怕自己逃跑也根本来不及。就这样一人一兔就这么对视着，周易也在默默的使用着洞察术，终于在用了第十次洞察术的时候成功了。叮，你的洞察术已升到中级，可以探查不超过自身等级三十级的怪物属性和一些不知名的隐藏线索。名称：玉兔，品阶：仙阶，等级：属性 ：HP、MP。一只被神秘强者饲养的宠物，梦想吃一根没有腥味的胡萝卜。你要是能给对方一根正常的胡萝卜，说不定有着意外收获哦。看着一大堆的问号，周一脸直接黑了。不过幸好，这个玉兔这半天也没有对自己发起攻击，看来并不是主动攻击的怪物。本来遇见 BOSS 是一个让人开心的事情，可是这全是的 BOSS， 周一是怎么都高兴不起来。第一，这 BOSS 是仙级的，哪怕是一级的仙级 BOSS， 也不是现在的周一可以搞定的。第二。等级未知，最少高自己三十级以上，一级的仙级 BOSS 自己都搞不定，更何况高出三十级以上的呢？看到这里，周易已经有了退意，自己今天的游戏时间才过去十几分钟，要是挂了，那可得不偿失。更何况还有严重的死亡惩罚。而根据自己洞察术所看到的，这个 BOSS 也根本不是现阶段能杀的，而且下面还有基础信息，只要能买到胡萝卜，对方看样子会给自己礼物，就如同隐藏任务一样。反正命运里面什么都可能发生，周易也不感觉奇怪。这时候已经有人注意到这只与众不同的怪物了，那是什么？好像是小白兔 pose 版。什么 pose？ 那是 boss。我们上
，看能不能把这头 boss 抢下。至于站在一旁的周易，他们根本没有理会，甚至还盼着两人打起来，自己坐收渔翁之利。在游戏中，什么杀人夺货稀疏平常，毕竟游戏中又死不了，最多掉一级，还有一天禁止进游戏罢了。再加上现在的人力气本身就很重，经常发生各种抢 boss、杀人爆装备的人，这次遇见的可是好不容易才在外面遇见的 boss。要知道，现在绝大多数固定刷新 BOSS 的地方的刷新点都已经被各大势力把持，普通人想要在野外遇见一只 BOSS， 简直难如登天。也幸好这是新手村，因为出了新手村就很难再回来了。那些势力对新手村的掌控很弱，要不然新手村的 BOSS 恐怕也会被各大势力所把控。第五章，暗金装备。看到有玩家接近，周易根本没有理会对方，直接转身离开。至于对方会不会击杀这只 BOSS， 他根本不在意。他可不信，现阶段有人能干掉这个 boss， 自己连这 boss 都属性都看不到，甚至洞察术升到了终极都看不到面板。对方要是能杀了，他也认了。看到周易离开，此时刚刚过来的五个玩家面面相觑。老大，对方走了，看来对方放弃这个 boss 了，我们要不要打？站在最中间的那个玩家沉吟了一下，说道：“打，肯定要打。好不容易遇见了 boss， 要是不打的话，那不是白白损失。可是，老大，万一那人没走？”而是在远处盯着我们，到时候对方来个渔翁得利。放心，我刚刚看了，对方绝对不超过五级。我们几个都九级了，我不信还干不过一个新人。至于 boss， 他们丝毫没有放在眼里。能在一级小白兔区域刷新的 boss， 不可能超过五级的。战士上去抗伤害，道士和法师用远程攻击。这个队伍的配置很完美，两个战士，两个法师，还有一个道士。因为没有探查术，所以大家都不知道 boss 的等级还有属性。只有攻击以后。boss 才会显示名字和显露出血条，至于其他属性，只能依靠经验去猜。boss 有什么技能更不知道。从这就可以看出来，周易的这个洞察术是有多么的珍贵，随时可以了解怪物或者玩家的属性。至于玩家本身面板，其他玩家也看不到，除非是自己展示出来。当战士攻击到 boss 的时候，负零，一个大大的伤害显示了出来。看着那不破防的伤害，大家都愣了一下。虽然上去抗伤害的战士，主家体质。提升防御的，可是自身攻击力并不是太低，更何况他们二人已经九级了，现在居然直接不破防，这让他们马上知道这个 boss 根本不是他们可以战胜的。撤，赶紧撤！队伍的队长马上对着那两人喊道：“不用他喊，那两个战士也知道要撤。”可是 boss 并不想放过他们，只是随意的挥挥爪子，两人就化作一道白光消失不见。同时 ，boss 还看向剩下的三人，在三人还没有反应过来，那 boss 已经到了他们跟前。同样挥挥爪子，剩下的三人也都化作白光消失。至于周易这边，此时正查看着自己刚刚到手的黄金宝箱，黄金武器宝箱，等级黄金。打开以后，随机获得一件一到十级符合自身职业的武器，百分之四十几率为白银武器，百分之五十九几率可以开出黄金武器，百分之一几率开出暗金武器。居然可以开出暗金武器，这让周易一惊。这可是暗金武器啊！现在还没有人身上有这暗金武器。自己如果没有记错的话，第一件暗金装备是在一年后出现的，可是这几率也太低了吧？居然只有 1% 的几率，哪怕自己的幸运高达21点，恐怕都很难开出来。如果可以的话，周易甚至愿意等一个星期，等到自己天赋技能冷却时间过了再开。不过现在时间不等人，自己必须尽快提升自己实力，要不然等到人口普查的时候，自己的天赋一旦暴露，绝对有生命危险。只有自己的实力提升了，才可以保全自己。直接打开黄金武器宝箱，只见这宝箱闪过一束耀眼的光芒。丁，恭喜你，幸运大爆发，获得暗金级武器——千年桃木剑。听到自己居然获得了暗金级别武器，先是摸了一下自己的脸颊，我不是做梦吧？百分之一的几率，我居然真的给抽到了。难道这就是幸运带来的提升？没有想太多，周易连忙查看这件武器的属性：千年桃木剑，暗金，等级要求一，攻击加三十法，强加六零。体力加二十，精神加二十，特殊属性一不死族，灵魂体正百分之五十伤害。特殊属性二，灵魂火符伤害正百分之二十。特殊属性三，幸运加二，实在是太强悍了。这还只是一级的武器，哪怕只是一级，这强悍的属性比五级的黄金装备恐怕也不遑多让。特别是对不死族正百分之五十的伤害，还有灵魂火符，都对道士职业有着极大的提升。装备哪个职业都可以使用。哪怕是战士也可以使用这把武器，只不过那特殊属性对战士几乎没有用处而已。最后就是幸运了，别看好像只加了两点，可是绝大多数人自身幸运不会超过三
，听说幸运最高的也不过是五，两点幸运几乎可以让普通人的暴率翻倍了。二话不说，周易直接把千年桃木剑装备上，而只是装备了一把武器，此时周易的自身属性就有着极大的提升。昵称：落人间，等级三零一百，职业：道士 ，HP 六百七十 ，MP 五百二十，力量三十体力，三十二加二十，精神。3 2二加二十敏捷， 2 8幸运， 23攻击6 0十加三十法强， 1 0 4加六十。物防5 2二魔抗， 5 2自由属性点8。天赋命运，技能洞察术。看着自己的属性，周易不由暗暗咂舌，这太变态了，自己才三级啊！这三级的属性甚至比普通玩家十级还要高。当然了，最重要的是自己本身就是初始属性满值的缘故。所以属性本身就远超普通玩家。回到新手村，并没有第一时间去杂货铺，而是先来到村长这里接取任务。年轻人，可以帮我带回来十双兔耳朵吗？我可以用这两件装备和你交换。命运里的 NPC 和真人无异，各有各的性格。不过初始任务大家都是一样的，接受了初始任务就可以获得新手剑和新手衣了。至于完成任务以后，没有经验奖励。至于其他的奖励，倒是各式各样。周易现在还光着上身呢。来这里主要就是拿到新手衣，不至于自己和暴露狂一样，到哪都光着身子。周易接下任务，丁获得新手剑、新手衣，然后直接从背包里取出十只兔耳朵，完成任务。看着自己背包还剩下的 4,900 多个兔耳朵，周易也是一阵头疼。这玩意需求量很大，但是很少有人去买，毕竟只有初始任务需要。而一个人想要升级到二级，为了保险起见，差不多都会杀一百只小白兔升到二级。每个人都有多余的兔耳朵，这兔耳朵自然也就不值钱了。丁村长向你发布任务，把所有的兔耳朵给对方，可获得青铜装备一件。这时候，周易听到系统的声音，嗯，难道是什么隐藏任务吗？可是从来没有听说过这里有什么隐藏任务啊！二话不说，直接接受任务。丁，你失去所有兔耳朵。丁，恭喜你获得仙鹤道袍。第六章，垃圾的道袍。仙鹤道袍，青铜，装备等级二。H P 加100物抗加二魔抗加二，怎么说？这青铜装备看着很垃圾，实际也很垃圾。这和周易手中的千年桃木剑比起来天差地别。唯一亮眼的地方，估计就是加了100点的生命值。新手一才加10点生命，还没有物抗魔抗的加成。不过周易也没有嫌弃，有总比没有好。更何况加了100的生命值，这等于加了自己七分之一还多的生命，还有什么不满意的？毕竟只是一件二级的青铜装备罢了。把仙鹤道袍装备上。周易来到新手导师这里，我要学技能。学习技能的方法有三种，第一种就是找各个职业的导师就可以学习技能；第二个方法则是使用技能书，不过技能书的爆率很低；第三个方法，自身所掌握的技能达到大宗师级别，就可以向别的玩家传授技能。想要把一个技能练到大宗师级别，如果没有奇遇，差不多需要十年的时间。是否学习灵魂火符，所需一个银币，因为等级只是三级的缘故。只能在导师这里学习一个最基础的灵魂火符，学习。丁，你已失去一银币，掌握灵魂火符，初级灵符制作术，初级灵魂火符，青铜，熟练度，初级零一百，基础法术攻击，二十加一百六十四，自身法强，冷却时间一秒，消耗二十 MP 灵符，学习灵魂火符还附带一个技能，灵符制作术，青铜，熟练度，初级零一千。凝聚法力，可制作一张普通灵符，消耗2 0 MP， 冷却时间5秒。道士的技能攻击力远远不如法师，只不过冷却时间要比法师强上不少。法师的基础技能火球术，冷却时间可是高达10秒。不过道士大多数技能想要释放，必须要有足够的灵符才可以。不过还好，灵符不管是在战斗状态或者非战斗状态都可以制作，在非战斗状态下。MP 的恢复速度是自身精神属性的十分之一，在战斗状态下 ，MP 的恢复速度就只有自身属性的百分之一。学习完技能，周易就准备出去练级。倒是知道还有不少的任务，可是那些任务耗时耗力，对于他来说根本得不偿失。而且新手村经过好几年了，也没有什么隐藏任务了。而接下来则是去杂货铺买胡萝卜了。毕竟一个未知等级的 BOSS， 想必给的奖励不会太差吧？花了十个铜币，买了十根胡萝卜。周易一边朝着村外走，一边制作灵符。趁着现在非战斗状态下，自身 MP 每秒可以恢复5点，刚好和制作一张灵符的消耗持平。
。等到了小白兔区域的时候，此时已经制作了接近100张灵符了，灵符全部放在背包里。背包有20个，每格除了装备以外，所有相同的材料都可以放999个。每升十级，背包会增长5格，还有一些特殊的装备也会增加背包容量。这里已经围满了玩家，这是个什么 BOSS 啊？刚刚一个十人组成的十级小队。坚持了不到一秒钟的时间，就全部阵亡了。还好，这个 boss 不是主动攻击的，要不然想要出村都不可能。这也太变态了吧！这是新手村该有的 boss 吗？别的新手村都没有，就这里有。难道是隐藏 boss？ 隐藏 boss 那可是会爆隐藏职业卷轴的。这让一种玩家一阵骚动。可是大家一个个，你看看我，我看看你，没有人想要试试 boss 的利爪。刚刚的一幕可是历历在目。这个 boss 很明显，也不是靠人数就可以推的。再加上超高的死亡惩罚，整个新手村总共就一万个人，死一次掉一级，还会24小时不能进入游戏，靠人海战术根本就是笑话。看到大家没有人动手，绝大多数玩家也就散去了。而周易则是来到 BOSS 跟前，手里还拿着一根胡萝卜。那 BOSS 看到胡萝卜，先是动了动鼻子嗅了嗅，然后眼前一亮，二话不说，直接一口就把胡萝卜吃了下去。吃完以后，那 BOSS 一脸的享受，甚至眼睛里已经浮现出泪水了。看到这里，周易愣了一下，用不用这样感动？一根普通的胡萝卜而已，怎么还就把 BOSS 吃哭了呢？定，玉兔对你好感度加五零。听到系统的声音，周易身子一震，难道说这个 BOSS 可以收复成宠物？宠物，那也是命运中的一大战力，甚至有些人的宠物，甚至比他自身还要厉害。想要获得宠物，有这三种方法。第一种，靠宠物蛋，从宠物蛋孵化的宠物会自动认主。不过刚刚从宠物蛋孵化的宠物只有一级。还需要带他练级。第二种，学习诱捕术，可以诱捕野怪成为宠物。第三种，那就是投其所好，带给一些野怪喜欢的东西，培养好感值。当好感度足够高的时候，对方就会自动认你为主。想到这里，周易再次拿出一根胡萝卜，那 BOSS 瞬间从手里夺走胡萝卜，细嚼慢咽的吃了起来。不过这次周易没有听到传来好感度提升的声音。不过周易也没有放弃，继续给 BOSS 投喂胡萝卜。而周易那奇怪的举动，让一些还在这里练级的玩家看到。那人好奇怪，居然给 boss 喂东西，这有什么奇怪的？说不定对方想收服那 boss 做宠物呢，不是吧？就靠胡萝卜能让 boss 当宠物？那不可能！想要培养一只 boss 的好感度，多消耗的材料那可是天价，根本不是一个新手村的玩家可以拿出来的。胡萝卜更不可能了。很快，周易手里的十根胡萝卜全部被眼前的 boss 吃完了，而好感度也已经提升到了60点。定，恭喜你获得月宫之路。就在准备回村再去买一些胡萝卜的时候。系统的提示声响了起来，而眼前的 BOSS 也变得一阵虚幻，然后消失不见。看着手里的卷轴，周易连忙查看了起来。月宫之路秘境，使用次数二，使用等级三十。一张记载着通往月宫的卷轴，传说那里住着美丽的嫦娥仙子。嫦娥她倒是知道神话传说中的人物，而刚刚的 BOSS 也叫玉兔，难道就是那位的宠物？但是秘境这个周易根本没有听说过。前世周易并不是什么高玩。根本接触不到一些隐秘的事情，算了，不想了。既然想不通，那等自己三十级的时候再去看看吧。自己还是先去练级吧。第七章隐藏职业，哥布林，普通，等级五 ，HP 8 0 0 m p 3 0攻击力50防御力30技能投掷石块，投掷石块，投掷一颗石头，造成二十加五十点伤害，冷却五秒。不知不觉中。周易已经来到五级怪物哥布林的地盘，五级的怪物比起一级怪物要强太多了，甚至已经有了技能。不过对于周易而言，这完全不够看。自己现在的防御高达104根本不是眼前怪物可以破防的。这多亏了自己的千年桃木剑了，加了足足20点的体力，等于直接加了自己40点防御。要不然眼前的哥布林，只要使用技能就能对自己造成高达10点的伤害。当然，这还跟自身初始四大属性满值有关系，自己每升一级。增加的属性等于别人升了两级的属性，自己想要干掉一只哥布林，需要四道灵魂火符，最少也需要六秒的时间才可以。不过想到自己武器的特性，并没有在这多待，而是准备去七级区域黑暗森林，那里有着大量的骷髅，自己武器可以对这些怪物造成伤害加成，所以去杀七级的骷髅才是最优选择。而且越级杀怪还有着大量的经验加成，每高自升一级，那么经验加成 20% 走了二十分钟时间。这才好不容易来到黑暗森林，刚踏入黑暗森林，就看到一只骷髅，手里拿着一把大刀，朝着自己走过来。骷髅战士，等级七 
，生命一千，攻击力一百五十，防御力二十，移动三十，技能挥砍，被动技能，很典型的高攻低防的怪物。明明已经七级了，甚至防御力还不如五级的哥布林。这只骷髅战士朝着周易快速的冲过来，在距离还剩十米的时候，周易抬手，一道灵符聚集在武器上，朝着骷髅战士飞了过去。负二百六十，谁敢相信？只是一个三级的新手玩家，居然对七级怪物造成二百多伤害，哪怕是十级的玩家，也不敢说自己能造成二百六十点伤害。就这一下，骷髅战士一下子四分之一的血条消失。趁着骷髅战士还没有到跟前，周易再次一发灵魂火符，头顶上的血条直接降下了一半。而此时，骷髅战士也已经到了周易跟前了，直接后退，只是眨眼间就退到十米开外。顺手又是一发灵魂火符，叮，你击杀骷髅战士。获得经验三十，明月四级击杀，奖励二十四经验值。一只骷髅战士提供了足足五十四点经验，而自己现在升级只需要两千点经验而已。也就是说，自己只要杀死十只骷髅战士就可以升到四级。黑暗森林的怪物很多，因为攻击太高的缘故，绝大多数玩家宁愿刷八级的怪物，也不愿意杀骷髅战士。别的玩家可没有周易这么高的防御。随着周易一道道灵魂火符飞出，一只只骷髅战士也应声倒地。叮。恭喜你升级了，您现在等级四，在短短几分钟的时间里，周易就直接升了一级。而这时候，骷髅战士倒地的地方，一道光亮吸引了周易的注意。咦，爆装备了吗？周易连忙上前查看，一只靴子躺在地上，白骨战靴，黑铁，等级五，加五敏捷，属性很单一，不过也十分不错了。这可是五点敏捷，自己的移动速度就可以大幅度提升了。不过可惜的是。自己等级现在才四级而已，想要升级到五级，那可是需要五千点经验。看了看自身还有十三点自由属性点，想了想，周易把所有的自由属性点全部加到精神上。现在自己只有这么一个技能，能最大限度的提升自己攻击力，也让周易的精神属性直接达到了恐怖的六十九点。法强更是加了三十四点，对骷髅战士的攻击又增加了五十点。现在周易只需要三道灵魂火符，就能直接秒掉骷髅战士了。周易迫不及待地尝试了一下灵魂火符，叮，击杀一只骷髅战士，获得经验值三十，月三级额外获得十八点经验。叮，击杀一只骷髅战士，获得经验值三十，月三级格外获得十八点经验。就这样，足足过了一个小时时间，终于升到了五级。叮，接受任务，哥布林的灾难。听到系统的声音，周易停了下刷怪的动作，打开面板，开始查看这次的任务。唯一隐藏任务，哥布林的灾难二一百。任务要求独自通关哥布林之森炼狱级，任务完成，隐藏职业卷轴。看到这里，周易不自觉地皱起眉头来。炼狱级，这是什么等级？哥布林之森，周易倒是知道，这是哥布林区域的一处新手副本。可是副本不是只有简单、普通、困难、地狱四个难度吗？这炼狱级别是什么鬼？难道比地狱级别还要高出一个等级？可是凭借着自己现在自身的属性。最多也就刷个地狱级别，都十分费劲。要是比地狱级别还要高出一个级别的炼狱难度，恐怕根本就打不过。不过还好，这个任务并没有等级要求，也没有时间要求。也就是说，自己哪怕升到二十级或者是三十级，都可以再去完成。可是突然想起来，好像在新手村，最高也就升到十级。想要继续升级，必须转职以后才可以。可是想要转职，必须要到主城。前面说了，一旦出了新手村，那么就很难再回来了。看来。自己必须在新手村就要想办法提升自己的战力，要不然打不过，那可成笑话了。先把等级升到十级，等到十级的时候，就能在新手导师那学习第二个技能了。至于说报个技能出来，实在是太难了。至于装备的话，倒是可以刷哥布林副本。听说地狱级别的哥布林之森能爆出白银装备，而且还是套装，凭借自己的高幸运，应该也不是太困难。最后就是药剂了，可是新手村好像没有那种暂时提升战力的药水。而且副本也是五到十级的，自己一旦超过十级就进不去了，所以自己最晚十级的时候就要完成任务。不管怎么样，这个任务周易绝对是不会轻易放弃的。这可是牵扯到隐藏职业，隐藏职业就代表着强大。上一世周易用了五年时间都没有获得一个隐藏职业，只是普通的道士而已。这一世既然有机会转职隐藏职业，自己自然不能错过。而这还只是隐藏任务的第二环，第二环就能奖励隐藏职业。众所周知，连环任务越是后面的任务，奖励越是丰厚。现在周易都不敢想象，自己要是完成了所有任务，那最后的奖励该不是神器吧？第八章白银装备。
，八个小时，转瞬而过。此时周易已经达到了七级，升级的速度不可谓不快。不过五级以后，所需经验也大幅度提升。这也就周易才第二天就获得了暗金装备，普通玩家想要升到七级，最少也要四五天的时间。这也是为什么游戏已经开启五年了，现在最高的也不过四十多级，而五年后最高等级也不过六十级而已，就可以看出来。这命运中想要升级是多么困难的事情了。此时身上的装备也有了极大的提升，全身上下穿着一身黑铁级的装备，甚至背包里还多出了一件武器和上衣。武器是因为周易手里的千年桃木剑属性更好，上衣则是打怪的时候多抱了一件。平常人三天都抱不出一件，周易只是一天就把平常所需要的装备全部抱出来了。甚至绝大多数玩家在离开新手村的时候，别说一身装备了，能穿着四五件就已经很不错了。一个人可以装备一件武器、一件衣服、一件裤子、两只手镯或者护腕、两枚戒指、一双鞋子。特殊装备：面具、披风、项链。面具和披风的爆率则是低得令人发指。绝大多数人的披风和面具都是打造出来的，很少有怪物能爆出来。而周易除了特殊装备没有，都已经穿戴上了。此时的属性更是有了极大的提升，甚至还打到了一个金币六十银币。现在的周易已经有把握刷地狱级别的哥布林之森了。可是此时游戏时长已经到了，无奈之下，周易只能先行下线了。下线随意吃了点东西，周易就直接休息了。醒来后看到还没到时间，就在网上看游戏论坛。因为命运的出现，现实中绝大多数人的命运已经发生了翻天覆地的变化，甚至学校里面现在也直接开始教游戏了。隔一室，昨天遭到怪物攻城，现隔一室已经覆灭，不是二十级的怪物攻城而已，怎么隔一室居然没挡住？太假了，二十级的怪物！居然都抵挡不住！我听说隔一室的高端玩家在怪物攻城前几个小时被调走执行秘密任务去了，这才导致隔一室没能挡住。周易叹了口气，心里五味杂陈。那些大势力之间，哪怕是现在，居然还在想办法保留实力。很快到了夜晚十二点，周易也不耽搁，直接进入游戏，直接狂奔到哥布林区域。此时哥布林区域有着不少玩家正在练级，而北边一处则是有着一处很特殊的光幕，这里就是哥布林之森了。只要触摸光幕。就可以进入副本，而副本门口此时也是热闹非凡，来的法师或者道士，主加精神的，四等一，缺个战士主加体力，能抗伤害的，单带普通级别保证通关，一位五银币，还剩最后一次，也傲娇是骗子，大家别信。来到光幕旁边，直接伸手触摸光幕，叮，你当前没有记录，只能进入简单级，是否进入五到十级哥布林之森？是，只是简单级的副本，对于周易而言根本没有什么难度。只用了十分钟的时间，就直接通关了简单级的哥布林之森，等级五，血量 1,500 哪怕是简单级的副本，也比外面的野怪要强大一些。而这哥布林战士和在外面的哥布林区别就在于血量上，至于别的属性，倒是和哥布林一模一样。不过，哥布林战士现在根本破不了周易的防御。现在一身装备的周易，防御力可是高达160根本不是五级哥布林战士可以打动的。用了十分钟的时间，总算是通关了简单级的哥布林之森。通关一次，直接让周易的经验提升了 5% 之虽然副本只是五级怪物，不过副本内的怪物没有等级惩罚。不管你是多少级的玩家，只要进入副本都可以获取正常经验。而副本也是现在玩家主要提升等级的方法之一。一个副本，每个难度一天只能挑战一次，又是一个小时的时间，终于可以挑战地狱级哥布林之森了。此时周易的经验已经有了一多半了。等到这次地狱级刷完。自己应该就可以升级了。白光一闪，周易来到了地狱级别的哥布林之森。单单是从外表来看，这里的场景和普通级变化不大，可是怪物身上的气息那是天差地别。哥布林战士，地狱，等级五 ，HP 8 0 0 0 m p 1 0 0 0攻击力300魔物防御力150技能投掷石块，投掷石块，投掷一颗石头，造成50加300点伤害，冷却5秒，需要3 0 MP。不管是血量还是攻击力或者防御力，都有着极大的提升，甚至已经比你周易的自身面板了。他现在的法强才288点，防御160点，生命值更是只有 1,500 而已。想要杀死面前的哥布林战士可不容易，那高达 8,000 的生命值，看着都让人头疼。这就是地狱难度，甚至让人忍不住怀疑，是不是系统根本就没有想让别人通关啊？这哥布林的属性，普通玩家哪怕是十级也要跑路吧。不过周易还是有着单挑哥布林战士的本事。不过自己必须小心，千万不能引起旁边哥布林的注意。丢，负二百，一道灵魂火符打过去，
，对哥布林战士造成了200点伤害，负200负205负198一连串卷的伤害数值从哥布林战士身上冒了出来。周易也是一边释放灵魂火符，一边朝后退，在每秒一张灵魂火符的攻击下，哥布林战士很快就到了半血。从始至终，哥布林战士没有摸到周易一下。突然，哥布林战士停下了脚步，不再追赶，同时还抬起右手。一个巨大的石块朝着周易扔了过来，看到那巨大的石块，周易可不想被砸一下。游戏里的身体本身就是现实中的身体，一旦被攻击，自然有疼痛感，到时候恐怕会影响到自己的发挥。一个闪身，周易险之又险的避过石块，再次对哥布林战士发起攻击。就这样，足足两分钟的时间，哥布林战士硬是没有摸到周易一下，就倒在地上。丁，你击杀了哥布林战士，地狱经验值加500。地狱难度的副本经验值还是相当丰厚的，一道不起眼的光柱出现在哥布林战士倒下的地方。周易连忙上前，丁，你获得了哥布林冥古项链，白银。丁，你获得了铜币五十枚。卧槽，居然还是项链，自己这是开门红啊！没想到第一个怪物就爆出一件项链，还是白银级的。第九章，哥布林冥古，哥布林冥古项链，品阶白银，未鉴定，无法使用。从怪物身上爆出来的装备，只要超过白银品阶，那就需要鉴定后才可以使用。装备分为黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、仙级、鬼、神级、魔。而现在周易身上除了千年桃木剑以外，全部都是黑铁级的。可是居然没有爆出一件青铜装备，就这还是周易现在幸运高达23点的情况。可想而知，白银品阶的装备是多么的稀有。现在地狱难度，自己第一只怪物就爆出来了。看来地狱难度的副本爆率更高。一般来讲，在新手村爆出未鉴定装备，只能在铁匠铺进行鉴定。鉴定五级白银装备的价格是五个金币，现在五个金币的购买力可是相当于五万块钱。不过这可难不倒周易，他可是有着仙级洞察术的，洞察术也可以鉴定装备。话不多说，直接使用洞察术鉴定哥布林冥古项链。丁，是否鉴定哥布林冥古项链？成功率 5% 丁，鉴定失败。洞察术熟练度小幅度提升，丁鉴定失败。洞察术熟练度小幅度提升，丁鉴定失败。洞察术熟练度小幅度提升，连续三次，没有一次成功。不过周易并不着急，自己的洞察术冷却时间只有一秒，而且消耗也不高，甚至还没有自身恢复的快呢。丁鉴定失败。洞察术熟练度小幅度提升，丁鉴定成功。洞察术熟练度大幅度提升。过了足足一分钟时间。周易总算是听到成功的声音，哥布林冥古项链，白银，等级五 ，H P 加五百 ，M P 加五百，魔抗加一百，法强加五零，附加技能召唤哥布林战士，召唤哥布林战士，消耗一百点 M P 召唤出一名与自身生命值、防御力相等的哥布林战士，存在时间两个小时，冷却三个小时，施法五秒，套装属性。集齐三件哥布林冥古系列，你将获得 30% 生命值加成。当你拥有六件哥布林冥古系列，释放技能时有百分之十几率召唤哥布林法师，只能存在一只哥布林法师。看到属性，周易倒吸一口凉气，这属性实在是太变态了吧！这还只是五级的白银项链，居然加了500血量和500蓝量，更是加了50点的法强。如果使用灵魂火符的情况下，这等于提升了自身60点攻击力，武器提升 20%。而且还有100点魔抗，那么接下来的哥布林法师自己也更加容易对抗了。至于最后的附带技能，对于现在的周易来说更是神器。有了召唤物的帮助，这样的话自己就不用一边走位一边攻击了，可以提高自己的刷怪速度。赶紧把项链穿戴在身上，直接使用项链的附带技能。一个八卦阵法出现在周易面前，一道虚影出现。哥布林战士，等级七 ，HP 2,500 m p 300攻击力。120魔物防御力200斜杠100投掷石块，投掷一颗石头，造成50加120点伤害，冷却5秒，需要3 0 MP。这属性攻击力来说，甚至还不能破防副本里的怪物防御。不过这血量和防御力很强，绝对是一个抗怪小能手。而周易暂时并不缺攻击力，自己所有的自由属性点全部加在了精神上，再加上每提升一级都会增加6点精神属性，所以此时周易的灵魂火符造成的伤害。还是极为可观的，而接下来自然是继续探索了。只是朝前走了几步，一只哥布林战士从树后冒了出来。
，周易直接指挥着召唤物去拦住哥布林战士。很快，两个哥布林战士厮杀了起来。不过很明显，召唤出来的哥布林战士并没有副本内的哥布林战士强大。血量掉得很快，周易也连忙使用灵魂火符进行攻击。因为这次有着哥布林战士给自己抗伤害的缘故，周易根本就不用走位。很快，这只哥布林战士就死在了周易的灵魂火符下。丁，你击杀了哥布林战士，地狱经验值加300。丁，恭喜你！灵魂火符技能等级提升，灵魂火符青铜，熟练度终极零幺零零零零，基础法术攻击四十加四百零五，自身法强的百分之一百二十，冷却时间一秒，消耗二十 MP 灵符。看着高达四百多的法术攻击，周易咽了咽口水。上一世自己十级的时候，法术攻击甚至还不到二百，但是现在自己才七级而已，就已经能造成四百多的法术攻击了。这还是没有算上自己千年桃木剑增加 20% 灵魂火符伤害，要是算上的话，一发灵魂火符就可以造成接近600的法术攻击。如果攻击哥布林战士，一发灵魂火符下去，那可就是接近400伤害。自己刚进来不到10分钟的时间，自己的伤害居然差不多提升了一倍。这灵魂火符可是倒是最常用的技能之一，要是再等自己灵符制作术等级提升上去，那么自己的攻击力将会更加可怕。丁，获得金钱45铜币。丁，恭喜你获得治愈术。周易捡起了刚刚爆出的物品，治愈术青铜，学习等级五，对任意单位释放可恢复体力加精神两者之和的血量，这是非常典型的倒是最基础的辅助手段。不过所有技能书都没有职业限制，也就是说，只要你愿意，你一个战士都可以学习法师的火球术，不过只能使用技能书进行学习，并不能在导师那里学习技能。只是一般人哪怕报到技能书。也不会随意学习，收益太低。就像是治愈术来说，恢复的血量和体力还有精神属性有关，而道士又是每次升级都会比别的职业多出两点体力和精神属性，自然而然的，治愈术最优的选择是道士了。而法师也可以学习，法师的成长则是每级提升四点精神属性，战士则是每升一级加两点力量、一点体力、一点敏捷。这是转职前，等到十级以后可以转职了，那更是五花八门。这也是这个游戏的一大特色，不过非本职业技能，那么消耗将会大增。周易也不犹豫，直接拍了一下技能书。丁，恭喜你学会治愈术青铜，治愈术青铜，熟练度初级零一百，消耗5 0 MP， 冷却1 0 S， 对任意单位可恢复190点生命值。看着还剩下半血的哥布林战士，周易一挥手，哥布林战士的血量直接提升了一截。有了这治愈术。哥布林战士的可持续作战大大增强。等到了十级的时候，自己再学会了召唤僵尸，自己就能在新手村横着走了。第十章套装，就这样一边朝着哥布林营地方向走去，一边刷着哥布林战士。而在这期间，周易更是报了两件白银装备，五件青铜装备。一个小时左右的时间，总算是到了哥布林营地。看着不远处的哥布林营地，周易并没有贸然前进，而是先在不远处观察哥布林营地里面有多少怪物。仔细数了数，总共二十只哥布林战士，还有十五只哥布林法师。哥布林法师，地狱，等级六，生命值三千，法强五百，魔物防御力五十，技能火球术，锋刃。介绍：哥布林种族中的法师受到魔气的侵蚀，变得极为暴躁，很极端的属性就和玩家中的法师一样，高攻、低防，血量也很低。周易很喜欢这种怪物，以现在周易的法术攻击力。只要六下就能击杀一只哥布林法师，更何况因为有了项链的加持，现在周易的魔抗可是有着足足三百点，哪怕对方使用技能，对自己也最多造成三百点伤害。以自己现在三千的血量，能抗住对方整整十下攻击。不过他可不会傻乎乎的和哥布林法师战撸，自己还有这哥布林战士，让哥布林战士当肉盾，岂不是更好？不过现在麻烦的是，这里现在总共有着三十五只怪物。要是自己被包围了，自己根本就承受不住三十多只怪物的攻击，看来只能引怪，把怪物引到一旁击杀了。周易一边制造灵符，一边看着哥布林营地的怪物。终于，在等了足足三分钟的时间，一只哥布林战士走到了边缘地带，抬手一道灵魂火符朝着哥布林战士飞了过去。哥布林战士还没有反应过来的时候，那灵魂火符就攻击到了他。哥布林战士此时朝着灵魂火符飞过来的方向看过去。刚好看到了不远处躲在草丛处的周易，然后快速的朝着周易袭来。在接近周易的时候，马上抬起手中的大棒，一个格挡挡住了哥布林战士的袭击。
，直接朝后退去，并不是打不过哥布林战士，而是自己离营地太近了，万一被别的怪物发现，自己可就不好玩了，恐怕到时候自己的一血都要交出去了。傻乎乎的哥布林战士则是一直跟着周易，很快到了一处安全的地界，确定这里的战斗不会被别的怪物干扰，这才召唤出哥布林战士进行反击。负四百，负三百八十九，负四百四十，攻击的地方不一样，造成的伤害也有所不同。伴随着一道道伤害数字，哥布林战士终于倒下了。看了看爆出的物品，发现没有自己需要的，就重复刚刚到操作，再去引怪。二十只哥布林战士足足花了周易接近一个小时的时间，总算是刷完了。接着就剩下最后的十五只哥布林法师了。不过看着自己召唤来的哥布林战士，也因为召唤时间到了消失不见，周易并没有直接上前刷怪，自己必须尽可能的保证自己的安全。第一，在游戏里死亡惩罚太过于严重；第二，就是习惯问题。一旦在游戏中养成了不怕死的习惯，这种习惯要是带入到现实，可是会死人的。在怪物入侵现实的时候，很多玩家都因为这个原因永远倒下了。他们以为现实中还如同游戏一样可以复活，他可不想因为自己的大意导致自己有危险。还有一个小时的冷却时间，自然也不能浪费。拿出刚刚爆的装备，开始查看了起来。哥布林明骨头盔，未鉴定，品阶白银，洞察术，恭喜你，鉴定成功。哥布林明骨头盔，装备等级五，暴击率正 5% 分之物魔防御力加30生命值加500装备效果，生命值恢复效果正 30% 套装属性，集齐三件哥布林明骨系列，你将获得 30% 生命值加成。当你拥有六件哥布林明骨系列，释放技能时有 10% 几率召唤哥布林法师，只能存在一只哥布林法师，很不错的属性，特别是那家暴击率，正是现在所欠缺的。可以使自己的输出带来极大的提升，虽然只有 5% 的几率，可是前面自己一点暴击率都没有，自然攻击不可能触发暴击了。现在有了增加暴击的装备，再加上自己现在有着23点的幸运，那么自己的暴击几率绝对不会是 5% 一点幸运提升 1% 暴击率，自己现在是等于有 28% 的暴击率。当然了，也要看对方身上有多少幸运，对方身上的幸运可以抵消幸运带来的暴击加成。至于那生命恢复效果，只能说还不错。用处并不是太大，要是恢复技能提升 30% 那才叫完美。而且哥布林明骨系列装备自己已经有两件了，只要再有一件，那么自己的血量就能提升 30% 接下来是另外一件白银装备，哥布林明骨上衣未鉴定，品阶白银，装备等级 5， 生命值加500体力加10魔物防御力加20装备效果：召唤物的生命值增加 30% 套装属性。集齐三件哥布林明骨系列，你将获得 30% 生命值加成。当你拥有六件哥布林明骨系列，释放技能时有 10% 几率召唤哥布林法师，只能存在一只哥布林法师。把这两件装备全部穿戴在身上。丁，你以激活套装属性一，生命值增加 30% 姓名：洛人间，等级： 7190002000， 生命值 3,800 法力值 2,000 力量。四十六体力，六十二，敏捷，四十九精神，一百，幸运，二十三，法强，三百七十四，物攻，幺二二，物理防御，二百二十八，魔法防御，三百二十八，自由属性点，零，技能，洞察术，灵魂火符，灵符制作术，召唤哥布林战士，治愈术。至于剩下的青铜装备，周易根本没有多看，青铜装备的属性和白银装备。可是有着天差地别的差距，看着那高达三千多的生命值，周易自己看着都有些眼晕，恐怕全部加点在体力上的战士都没有自己的血量高吧？这白银套装实在是太变态了。不过加的法术攻击有点少了，现在自己的法强居然还不到四百，就是不知道集齐六件套到时候会是什么效果。最主要的还是现在拥有白银装备的人太少了，这个游戏已经开了五年了，但是拥有白银装备的寥寥无几，更何况是套装。套装的稀有程度不比黄金装备差，哪怕上一世，周易在游戏里闯荡了十年时间，也只不过拥有一件黄金装备而已。第十一章，爆率真高。现在周易有一种错觉，自己好像才是 boss。很快一个小时过去了，在这期间，周易又炼制了大量的灵符。灵符这玩意，几乎所有的道士技能都需要，所以在闲下来的时候，周易都会下意识的炼制灵符，这几乎已经成为他的本能了。而且灵符这玩意在市场上也是热销品，有些玩家嫌自己炼制太慢，就会去购买别的玩家炼制出来的灵符。
。虽然所有的道士都可以炼制灵符，也不需要消耗材料，可是灵符这玩意消耗实在太大了，没有多少人像周易这样，哪怕是地狱难度的副本，对付一只怪都不会超过三十次攻击。没使用一次技能就要耗费一张灵符，如果是别人想要击杀一只地狱困难的怪物，所需要最少百张灵符。很快一个小时过去了。周易再次召唤出哥布林战士，此时召唤物哥布林战士的生命值和防御力也因为周易自身属性的提高有了大幅度的提升。这次如同上次一样，还是利用灵魂火符来拉管，而周易更是时刻注意着周围的哥布林法师，小心的只拉住一只怪物的仇恨。虽然这样打怪会慢很多，不过胜在足够安全。不一会，一只落单的哥布林法师就被周易吸引了过来，然后哥布林战士轻车熟路上前顶住伤害，周易则是安逸的在后面输出。比起哥布林战士，哥布林法师的血量更少，防御力更低，不过攻击力要比哥布林战士高出很多。不过所有的攻击都落在召唤物身上，负五百，负四百八十，负八十。前面两个数值是火球术和锋刃对召唤物造成的伤害，而后面则是哥布林法师直接拿着棍子敲。没办法，哪怕是怪物的技能也有冷却时间，不过对方的物理伤害实在是惨不忍睹。而周易则是在后面安逸的输出。负五百一十，负五百三十，负九百九十八，暴击，负一千，暴击。本来需要六道灵魂火符，可是出了两次的暴击，只不过四道灵魂火符，哥布林法师就倒在了地上。丁，你击杀了哥布林法师，地狱经验值加六百。丁，你获得了铜币六十枚，只要再杀一只哥布林法师，自己就可以升级了。很快再次拉如法炮制，拉来一只哥布林法师。不过这只怪物的运气好像不太好，连续三道灵魂火符。全部出了暴击，丁，你击杀了哥布林法师，地狱经验值加六百，丁，你获得了铜币六十枚，丁，恭喜你升级了。周易稍微思索了一下，把所有的自由属性点全部加到了精神上，自己暂时不需要加体力，毕竟高达六千多的生命值可不是开玩笑的。随后继续拉怪进行攻击，不一会的时间，整个哥布林营地内的哥布林全部被刷完了。此时，周易也开始捡哥布林法师刚刚爆的东西，丁。恭喜你获得哥布林鸣鼓短剑，丁！恭喜你获得初级法力恢复药剂，丁！恭喜你获得了初级生命恢复药剂，丁！恭喜你获得了锋刃技能书，丁！恭喜你获得哥布林鸣鼓护腿，丁！恭喜你获得哥布林鸣鼓戒指。不得不说，地狱级的副本暴率实在是太高了，这才十五只怪物，居然就爆出了六件东西，而且还都是自己所需要的，特别是那两瓶恢复药剂更是不可或缺，在别的游戏中。这种恢复药剂只是最基本的，可是，在命运中，这种恢复药剂价格十分高昂。初级生命恢复药剂，黑铁，等级一，可在战斗状态下使用。使用以后，在十秒内恢复五百点 HP， 间隔十分钟使用，否则恢复减半。看着很普通的 HP 药剂，可是，在现实中不亚于神药。哪怕你得了癌症，只要一瓶药剂下去，马上就能活蹦乱跳。在打 BOSS 的时候，这种恢复药剂更是不可或缺。不过这药剂的价格实在是难以让人接受，一瓶初级恢复药剂的价格居然要一枚金币。要知道，周易哪怕到现在身上也不过七十银币而已。这可是周易进入游戏的第三天，三天时间都没打到一枚金币，就可以想象金币是有多么难获取。至于终极的恢复药剂，那价格更是离谱，居然要一百枚金币。一瓶终极恢复药剂恢复五千血量而已，也就是说，恢复五十滴血就要一枚金币。当然，价格这么高。完全是因为这个药剂可以在战斗状态下使用，药铺里还有那种只能在非战斗下使用的药剂，那种药剂的价格就比这种可在战斗状态下使用的便宜了足足十倍。同样，也因为这样，一个拥有治愈术的道士或者法师出现，绝对是组队的热门人选。法力恢复药剂和生命恢复药剂的属性几乎一样。接下来则是查看起刚刚获得的技能书，锋刃、黑铁技能书，等级一，释放一道锋刃攻击敌方。可造成三十加自身百分之一百五十法强伤害，冷却时间十秒，消耗八零 MP， 伤害无疑是锋刃更高，可是冷却时间太长，而且消耗更高，这样很容易造成技能真空期。一旦法师的技能进入真空期，那段时间就和废物没有什么区别。道士的灵魂火符技能冷却短，消耗低，可是伤害不如法师爆炸。一旦技能多起来以后，那么情况将变得完全不一样。毕竟所有法师加点都是全力加精神属性。一旦没有了技能真空期，那伤害在三大职业中绝对爆炸。行走的炮台可不单单只是说说说而已，而且倒是还要提前备好灵符，甚是麻烦。两者比较的话。
不相上下，各有各的长处。至于战士，只有当十级转职以后才能发力，特别是战士转职成为弓箭手和刺客，更是法师的克星。还有转职成为肉盾战士，也是队伍里面不可或缺的存在。不过现在周易缺乏攻击手段，既然自己爆出了锋刃，那自己当然要学了。反正自己的法强不弱于平常法师，毕竟自己每升一级自动增长六点精神，而几乎所有的法师升一级也不过加六点精神而已。不过自己学习锋刃的话，本来只消耗80点 MP 的，现在的话消耗400点。不过自己本身蓝量很高， 4 0 0点对自己也没有太大的影响。接下来则是那三件哥布林冥古套装了：哥布林冥古短剑，品阶白银，等级五，攻击力加60力量加20附带技能重击，聚集全身力气对敌人造成重重一击，技能伤害5 0加自身物理攻击力。这把剑对于周易而言没有用处，根本没有自己这把千年桃木剑好用。虽然只是一级的武器，可是各方面几乎碾压五级的白银武器。第十二章，哥布林公主，哥布林冥古戒指，品阶白银，等级五，精神加十五，法力值加三百，装备效果增加十格背包空间。现在自己背包也就剩下两格了，刚好这件戒指可以解决自己的燃眉之急。最后则是哥布林冥古护腿。哥布林冥古护腿，品阶白银，等级五，力量加十五，暴击伤害正 20% 装备效果：当被攻击时，有 5% 的几率获得一个自身血量 20% 的护盾。增加的力量对于周易而言没有什么大的用处，不过这暴击伤害增加 20% 这条属性还不错。至于最后的有几率获得护盾，这个对于高幸运的周易来讲可是有着很大用处的。把两件装备都穿在身上，自身面板又有了一定的增长。至于武器，这个并没有装备，虽然只要穿戴上装备就可以激活套装属性，可还是千年桃木剑增加的属性更合适周易。更重要的是，还增加了两点幸运，只要幸运高了，还怕没有装备？再说了，戒指可以带两个，也就是说，只要自己再爆出一件戒指，同样可以激活套装属性。穿戴好装备后，周易来到哥布林营地最大的帐篷跟前，帐篷里面有通关宝箱，也是最后 BOSS 守护的地方，只要距离帐篷在10米之内。boss 就会从帐篷内出来，就是不知道这 boss 的属性提升了多少。自己可是从进副本到现在，自身属性可是有了十足的长进，实力更是发生了天翻地覆的变化。周一刚距离帐篷十米的时候，人类的气息，好久没有见过人类了，不知道是公还是母的。一阵尖锐的声音响了起来，前方的帐篷上的窗帘被打开，一位穿着公主裙、一米高、绿油油、十分丑陋，手里拿着法杖的哥布林走了出来。哥布林公主 boss 地狱。等级八，生命值十五 W， 法力值一万，法术攻击九百九十九，物理攻击四百五十，魔物防御力二百，技能火焰风暴、火球术、闪烁、火焰光环，特殊技能丑不自知。鬼，哥布林国王的公主长相极为丑陋，被哥布林国王派往新手村驻扎。哥布林公主的面板，周易看着都头皮发麻，实在是太恐怖了，十五万的血量。还有那高达三百的防御，以自己现在的属性，差不多要攻击三百次。而对方那九百九十九点法术攻击，只需要几下，自己恐怕就要饮恨西北。还有那特殊技能，鬼级的特殊技能，这可是和仙级一个等级的技能，甚至洞察术都无法看到那技能效果。无疑，这个技能十分的恐怖。哥布林公主看见周易，并没有第一时间发动攻击。咦，居然是公的！如果你愿意和我生孩子，我可以把我身后的宝箱送给你。哥布林种族十分特殊的种族，没有什么生育隔离，可以和任何物种结合，所以一旦被哥布林看上，那下场无疑非常的凄惨。女性沦为生育工具，男性被榨干以后直接煮了或者烤了。看着那丑陋不堪、还穿着公主裙的哥布林，多看两眼都想吐。对方居然叫自己和他生孩子。周一抬手就是一道灵魂火符，可能这个 BOSS 确实不好打，但是他可不想被抓住，想想都觉着十分凄惨。负六百暴击。看到出了暴击，周易也不犹豫，直接指挥哥布林战士上前，又是一道锋刃攻击打了过去，负八百暴击，居然再一次出了暴击，该死的人类，居然敢伤我，去死吧！火球术，哥布林公主怒吼一声，抬手就是对着周易一发火球术，而一旁的哥布林战士则是轻车熟路的，直接挡住了这次攻击，负一千，就一下，哥布林战士的血量掉了六分之一，而且还是有着接近四百的魔法防御。这根本不是新手村应该出现的怪物，伤害实在太恐怖了。看到召唤物掉血
，周易又是一道灵魂火符，负六百八十暴击。在灵魂火符冷却的时候，一道治愈术降临在哥布林战士身上，加幺九零。哥布林战士头顶上冒出绿色的加号。哥布林公主看到哥布林战士挡下自己的攻击，怒不可遏，一挥手，又是一道火焰直冲哥布林战士，负一千五百。一道更加恐怖的伤害从哥布林身上冒了出来，而周易则是一边朝后移动。一边使用灵魂火符攻击，只要锋刃或者是治愈术好了，毫不犹豫，马上使用。很快，哥布林公主那边的技能除了特殊技能以外，全部释放过，进入了冷却时间。而哥布林公主则是直接拿着法杖对准哥布林战士敲了下去，负二百。看到如此情况，周易的压力骤减，开始平稳的对着哥布林公主进行输出。不知道什么原因，自己的每次攻击对哥布林公主必然造成暴击，只是短短的一分钟时间。哥布林公主就掉了四分之一的血量，而这时候哥布林战士也只剩下四分之一的血量。然而接着，周易就看到让人惊悚的一幕：哥布林公主只是大嘴一张，发出一声嚎叫，本来还剩下四分之一血量的哥布林战士瞬间倒地，负一千三百。一道白色的伤害数值出现在哥布林战士头顶，不只是哥布林战士，哪怕是周易的血量也瞬间掉了一千三百，这让他一阵头皮发麻。白色的伤害，这代表着真实伤害。除了无敌技能以外，防御力再高都没有用处。可是拥有真实伤害的怪物，不是最起码也要五十级吗？可是眼前的 BOSS 才八级啊！看着挡在自己面前的哥布林战士倒地，哥布林公主马上栖身向前，朝着周易而来。火球术，哥布林公主的法杖发出一道亮光，三秒钟以后，一道磨盘大小的火球冲向周易。此时，周易也神色紧绷，死死地盯着那磨盘大小的火球，连忙朝着右边一闪。火球从周易擦边过，险之又险的躲了过去。看到自己躲了过去，周易松了一口气。看来自己的身手没有退步，一直以来他只是喜欢有召唤物给自己抗伤害，可不代表他自己的技术不行。毕竟可是在游戏里闯荡了十年，遇见过各种各样的问题，自然也练就了不错的身手。只要能躲过去的技能，都不会对自己造成任何伤害。可是光是这样可不行，这哥布林公主可是有这个范围技能的，到时候自己恐怕避无可避啊。难道自己要先退走？可是自己打了这么半天时间，实在是不甘心啊！第十三章，倒霉的哥布林公主，火焰风暴，大量的火元素朝着哥布林公主的手杖是开始凝聚。而此时，周易则在思索要不要退走。很明显，现在这只 BOSS 并不是自己能够击杀的，自己接下这一击倒是没有问题。可是后面怎么办？万一对方又用那特殊技能，自己还能不能扛住？不过自己只要明天再来刷一遍。凑齐哥布林冥古套装的话，倒不是没有机会。到时候只要召唤出哥布林法师，多一个输出，想必应该可以干掉哥布林公主吧？想到这里，周易就准备退走。可是哥布林公主的技能也已经凝聚完毕。然而就在这时候，一声巨响从哥布林公主那边传来。刚转过身的周易不由得回头看向后面，负八万，一个巨大的伤害数字从哥布林公主身上冒了出来，居然是法术反噬！这哥布林公主也太倒霉了吧！法术反噬，所有法师都有可能会遇见。释放技能的时候，一旦被打断，就可能遭到元素反噬，对自身造成巨量伤害。不过一般的时候，哪怕真的被打断技能，也很少会引起元素的反噬。只有那种特别倒霉的人身上才会出现那么一次。可是自己明明什么都没做，也没有打断 BOSS 释放技能，怎么会引起元素反噬呢？而哥布林公主被自己的技能反噬，一下没有站稳身子，直接摔倒在地上，狼狈的想要爬起来。可是。看到如此情况，周易眼前一亮，这可是痛打落水狗的好时机。而且哥布林公主的血量只剩下不到五千，自己不用十秒钟的时间就能干掉对方。现在可不是讲什么道义的时候。一道灵魂火符直冲对方脑门，负六百八十暴击，负六百七十暴击，一连串的伤害从 BOSS 头顶冒出。就在 BOSS 还剩下丝血的时候，只差最后一击了。哥布林公主又是一挥手，整个身影直接消失不见。糟了！把那个给忘了，原来刚刚哥布林公主用的是闪烁，闪烁是一个保命极其强悍的技能，使用后随机转移到方圆一公里任意位置。想想，当你和队友打 BOSS， 自己马上没血的时候使用，直接脱离 BOSS 仇恨，等到状态恢复好了再回来，又是一条好汉。所以一直以来，闪烁技能输的价格居高不下。闪烁属于法师技能，可是不管是战士或者法师，再或者是道士，只要有条件都会买一本。看着使用闪烁跑路的 BOSS。周易脸上阴晴不定，实在不甘心啊！只差最后一下 ，BOSS 就挂了呀，居然让 BOSS 给跑了
，这让周一感觉太难受了。然而刚刚想完，面前突然出现了一道一米高的身影，这把周一吓了一跳，下意识一道灵魂火符就攻击了过去。丁，恭喜你击杀哥布林公主，地狱，获得经验值三万。丁，恭喜你获得金币十枚。看着倒在地上的哥布林公主，周一直接愣了。不会吧，不会吧，这 boss 也太倒霉了吧！闪烁居然闪到自己脸上了。看着地面上漂浮的七八道光芒，周易迫不及待地捡了起来，接着又跑到刚刚 boss 出来的帐篷，直接走进去。里面有一个硕大的黑色宝箱，这是副本的特色，每通关一次副本都可以获得一个宝箱。刚一触摸宝箱，那宝箱就消失不见。丁，恭喜你获得哥布林之森地狱通关宝箱，已放入背包。刚准备退副本，紧接着系统的声音再次传来：丁，恭喜玩家洛人间第一位通关哥布林之森地狱难度。系统将进行全游戏公告，玩家是否隐藏自己的姓名？不隐藏姓名，可多获得一百声望奖励。不隐藏，声望高了，不但可以在主城购买住宅、商铺，还有很多隐藏任务也需要声望，甚至创建工会也需要有足够的声望。而自己前面所做的一切都是为了什么？又是改变相貌，又是用一个不常用的名字。哪怕现实中的朋友在游戏里见到自己，只要自己不暴露，绝对没人可以认出自己。只是周易也没有想到。第一个通关地狱难度的副本居然还有系统通告，这也正常。在后世的时候，也没有听说过谁通关了任何地狱难度副本，所有的副本都有着等级限制，根本不存在高等级去低等级副本。所以，想要等到等级高了再去低级副本，那根本就不可能。丁，恭喜九州帝国第十五号新手村玩家洛人间第一个通关哥布林之森副本地狱难度，奖励金币加一千，声望加一百，本职业黄金技能，初始全属性加一。丁，恭喜九州帝国第十五号新手村玩家洛人间第一个通关哥布林之森副本地狱难度，奖励金币加一千，声望加一百，本职业黄金技能，初始全属性加一。丁，恭喜九州帝国第十五号新手村玩家洛人间第一个通关哥布林之森副本地狱难度，奖励金币加一千，声望加一百，本职业黄金技能，初始全属性加一。系统公告：前十名通关地狱难度哥布林之森的玩家均有特殊奖励。祝所有玩家游戏愉快！系统的声音传遍了整个命运所有玩家的耳朵里。洛人间，九州帝国的，看来又出现了一个天才。灯塔帝国区域，一位正在四十级区域练级的青年听到系统的声音，双眼一寒。这个世界上从来不缺天才，可是只有活下来才是真正的天才。樱花国区域，一个一身黑色打扮的忍者听见系统的声音，不愧是九州帝国，还真是人杰地灵。可惜那边还没有整合起来。虽然综合实力比我们樱花帝国强大不知多少倍，可是他们各自为战，不足为虑。而九州帝国这边各大工会的会长听见这系统公告，马上放下手头的事情。这洛人间是谁？看看是哪个势力的？如果是散人，拉拢对方进我们工会，让他说出自己现实地址，我们派人保护他。如果对方不同意，也要套出对方现实中的地址和天赋。九州帝国的九大工会都下达了大同小异的命令，而他们的共同点就是要知道周易现实中的地址。只有受到他们掌控的玩家，才能更让他们安心。第十四章鬼泣，居然有人可以刷地狱难度的副本，我才刚刚刷普通难度而已，九大工会都办不到的事情，对方居然一个人单刷了，这绝对是开挂。我进去过地狱难度的副本，小怪就和困难模式的 BOSS 差不多了，根本就不是人刷的。是不是有可能对方觉醒了特别厉害的天赋？怎么可能？天赋排行榜上没有出现什么新人。楼上你是不是傻？对方通关的只是五级副本。肯定还没有出新手村，还上不了排行榜，也不知道洛人间大佬会不会把攻略发布出来。同上，只求大佬可以把攻略发布出来，我要把这攻略给我儿子，说不定他可以抢个前十。哎，大佬还没有到主城，根本不可能看见我们的说的话。九州帝国频道此时无比热闹，无数人跪求哥布林之森的副本攻略。虽然他们已经超过十级了，可是他们的亲朋好友还有需要的。不过可惜的是，帝国频道内只有到了十级到达主城才会开放。不过，此时新手村的频道则是彻底炸开了锅，跪求副本攻略。我只是刷个普通难度都过不去，也不知道这到底是哪个大佬。此时，十五号新手村一处六级的练级区域，一个年轻人面色阴沉的看着聊天频道。没想到，居然还有这么厉害的人，肯定是觉醒了不得了的天赋。我不允许十五号新手村还有这样牛逼的存在。如果有人看到对方，马上就会知道，这是济州主城最大的工会——诸神工会会长的儿子黄谢东。更是拥有 S 级天赋元素之星，黄谢东从小嚣张跋扈，甚至还在上学的时候就打死过同学。当时在网上引起了很大的轰动
。可惜的是，他是诸神公会的公子，没有人能把他怎么样。只见对方打开好友系统，输入“洛人间”，随后写上“我是黄谢东”，之后点击添加。对于自己的名气，黄谢东还是很有自信的。他相信对方绝对会添加自己，就凭借自己是黄连天的儿子，根本没有人敢拒绝自己。从小到大，也没人拒绝过他。只是发过去的信息直接石沉大海，看着没有丝毫动静的好友系统，黄谢东瞬间怒了：“居然敢无视我！不要让我碰到你，否则让你死无葬身之地！”周易并不知道黄谢东此时已经记恨上自己了，不过哪怕知道也不会当回事。当决定把游戏名字公布出来的时候，他就已经做好了与世接敌的准备。定，你有新的消息，请注意查收。定，你有新的消息，请注意查收。系统刚刚通告。马上就有无数人添加周易好友，马上打开好友系统查看了起来。因为没有添加对方为好友，所以只能对自己说一句话：“你好，我是诸神公会的副帮主，我们诚心邀请你加入我们诸神公会。如果同意，直接添加我的好友；如果不同意，请告诉我你现实地址。你现在的处境很危险，我们将会派人保护你。”看着对方发来的信息，周易撇了撇嘴：“真当自己是傻子，还保护我？你确定不是监视我？”对于这些工会的所作所为，他可实在是太清楚了。随手关掉对方的聊天窗口，又看向另一个信息：“你好厉害，能说一下你怎么通关地狱难度哥布林之森的吗？”周易不知道怎么说，难道告诉对方自己因为运气好才干掉 BOSS 的吗？要不是 BOSS 遭到自身法术反噬，周易根本打不过 BOSS。毕竟对方高出自己太多了。而接下来又是几道工会发来的消息：“你好，我是探戈岁月工会的负责人，我们诚心邀请你加入我们工会。”哪怕不加入，也请务必保护好自己。你可是人类的未来。不得不说，这些工会的负责人一个个都是能说会道。如果自己真的刚满18岁，不知道他们的所作所为，肯定会相信他们。可能到时候一不小心就把自己的现实地址告诉了对方。可周易并不是什么小白，经过后世十年，实在太了解这些人了。天赋高，能对他们造成威胁的人，找机会就打掉；天赋高，但是对自己不会带来威胁的人，才能活下来。不过，知道这些消息的人只是少数。现实中的网络早已被他们控制，只要有关于他们的负面消息，马上就会被删除。只有游戏内的聊天频道，因为命运世界并不被他们掌控，所以偶尔会有一点消息。可是，马上就会有人顺着游戏名称、游戏的相貌、名字顺藤摸瓜找上门，而且还有各种水军，这导致绝大多数普通人根本不相信这些势力的所作所为。所以，看了两个添加好友的信息，周易就直接在后台禁止添加好友，退出副本。此时正在副本门口的玩家也正在讨论刚刚系统公告的事情，对于周易的出现也没有引起什么轰动，毕竟没有探查术一类的技能，很难知晓他人的游戏名称，除非你自己把游戏名字自己暴露出来，而周易也不会傻乎乎的就把自己的名字暴露出来。看了看今天的在线时间，还剩下不到一个小时，先是回到新手村，自己背包差不多要满了，还要赶紧处理一下才可以，而隐藏任务的事情，自己只能等明天再来看了。来到仓库园旁边。这才查看起刚刚 boss 报的物品，以自己的幸运，应该不会报什么垃圾东西吧？哥布林名古靴子，品阶白银，等级五，敏捷加15生命加500附加技能瞬间提速，瞬间提速，瞬间提高自身百分之百移动速度，持续10秒，冷却两分钟，消耗 MP 1 0 0点。如果穿戴上这件装备，自己的敏捷就能提高到60点，一点敏捷等于一马。如果使用技能，那就是120点，自己到时候的速度完全可以比你高速路上的汽车了。而后又从背包里拿出一件面具，哥布林公主的面具，品阶鬼，等级五，未鉴定。周易咽了咽口水，甚至双手此时有些激动的颤抖。鬼气，居然是鬼气，这可是比暗金装备还要稀少的鬼气啊！游戏运行这么多年，从来没有出现过鬼气，鬼气那可是和仙气一个品阶啊！因为没有见过鬼气，周易也不知道鬼气到底有什么作用，更不知道鬼气和普通装备又有什么不同。洞察术，周易二话不说，直接使用洞察术鉴定。定，鉴定失败。您的洞察术等级太低，请提升到高级，才有几率鉴定成功。居然直接失败了，而且还显示自己的洞察术等级太低。看来自己这次只能花金币让新手村的铁匠帮自己鉴定了。本来还想着自己有了洞察术可以剩下一笔的。看来自己该花的钱还是要花啊，就是不知道自己身上的金币够不够鉴定费用。第十五章，新的天赋。随后，周易继续检查自己所获得的物品，替身指人技能书，等级五，被动技能。
，当受到致命攻击，召唤出一个假人为自己抵挡伤害，自己随机传送到百米内任意范围，消耗灵符五十，冷却时间两个小时。看到居然是一本白银级别的技能书，还是一本被动保命技能。在命运游戏中，所有的保命技能可以说都是天价，毕竟这不是简单的网游，还能映射现实。在现实中，所有游戏里的东西都可以使用，而保命技能自然也可以。一个人永远都是生命安全排行第一，自然每次有保命技能出现，那么必然卖上天价。不过很少有人去卖，哪怕爆出来保命技能，大多数也都是自己学了。毕竟这个游戏，不管你是什么职业，都可以学习任意技能书，无非就是消耗比正常职业的消耗更高了一点。可是只有活着才有输出，哪怕消耗高一点，只要能保命就行。周易直接一拍技能书，定，恭喜你学会替身纸人，替身纸人初级，熟练度。零一百，随后又看向 BOSS 爆出的其他物品，炼狱通行证，哥布林之森，使用次数一一，使用等级五杠十。介绍：只有第一次通关地狱级别哥布林之森的玩家才会爆出炼狱通行证。炼狱难度副本，难度极大，请小心使用。使用方法放在背包内生效。原来是这样，居然只有通关地狱级别难度的副本才会爆出炼狱通行证，而且还是只有一次机会，怪不得上一世。自己完全没有听说过，不过地狱级别的就已经够难的了。这炼狱级别，周易甚至不敢想，这到底有多难，甚至都怀疑自己在十级的时候能不能通关炼狱难度的哥布林之森。特别是那 BOSS， 要不是自己运气好，怪物遭到了法术反噬，自己根本就干不过对方。想要彻底碾压地狱难度的 BOSS， 周易估计自己最少升到十级，还要一身黄金级别的装备才有可能吧。没想太多，继续查看剩下的物品。这可是地狱难度的 BOSS。爆出来的每一件都是精品，天赋升阶时，神，可提升自己天赋品阶。看到居然爆出了天赋升阶时，周易的呼吸也不由得急促起来。这可是万金难求的天赋升阶时啊！所有人都想要的宝贝，不管你天赋等级高低，大家都想要。哪怕你只是一个最垃圾的一级天赋，只要你有足够的天赋升阶时，也可以把天赋升到 S S S 级。S S S 级别以上还有没有更高级的天赋？这个周易并不清楚。更难得可贵的是。这枚天赋升阶石居然是神级，自己手里的这件神级天赋升阶石可能是游戏出来这三年里唯一一件神级物品了吧？天赋升阶石等阶分为黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、仙、神。黑铁级可提升 F 级别天赋，仙级可提升 S 级天赋，而神级天赋升阶石按照系统介绍来看，可以提升任意等阶天赋。使用天赋升阶石，这玩意周易不可能拿去卖的。自然要自己使用了，自己的属性还有装备，为什么别的玩家高出那么多？这一切的原因就是自己的天赋，增加了幸运，让自己初始属性满值，而且还因为在角色建立大厅，自己的幸运提高，拿到了仙级的洞察术。这一切的一切几乎都是幸运的缘故。现在既然有神级的天赋升阶时，自己断然不能错过提升天赋的机会。丁，由于你的天赋等级已达到最高级，不能再次提升。丁，根据你自身属性扫描。依你初始精神属性满值，你已觉醒第二天赋，多重施法。周一愣了，这是什么情况？居然还可以觉醒第二个天赋，这是什么鬼？心中惊讶，连忙查看起来。多重施法 S S 效果，所有主动技能释放时候将随机获得多重施法，最高为九次，最低一次。看到这里，周一呆愣当场。随机获得多重施法，也就是说自己释放一次灵魂火符。那么等于随机放了一至九次的灵魂火符，这不就等于自己的输出随机提高了一至九倍吗？而凭借着自己的高幸运，那打出九次伤害的时候应该很多吧？不只是这样，那自己十级后学习了召唤技能，是不是也能随机召唤出一至九只召唤物？这么强悍的天赋居然只是 S S 级，难道不应该是 S S S 级的吗？这不就等于自己有了两个 S S S 级别天赋吗？其实也是因为随机多重施法的缘故，这才导致这个天赋只是 S S 级别。毕竟你永远不知道你下一道技能释放出来会是一道还是九道。不过周易有着高幸运的加持，所以才会认为这个天赋应该是 S S S 级别的。有了这个天赋，自己现在去刷地狱难度的哥布林之森绝对没有问题。甚至周易现在就想去再刷一次哥布林之森地狱级，毕竟地狱难度爆的好东西可不少。可惜的是，每个副本、每个难度一天只能挑战一次，而且时间也不太够了。此时周易无比期待接下来的三样物品。会是什么？前四样 BOSS 爆出来的物品都对自己有着大用处，这剩下的应该也不会太差吧？要是能再来一块天赋升阶石，那就再好不过来。
。刚刚系统提示自己觉醒的是精神属性的天赋，而自己四大基本属性全满，那是不是代表别的属性也可以觉醒天赋？第十六章五百金币巨款。周易又查看了一下背包里面剩下的 BOSS 爆出的东西，一件时装，就是 BOSS 穿的那件公主裙。这件东西对周易并没有什么用处，还一瓶高级生命恢复药水，一次可以恢复五万点血量，还不错。要是情况危急的时候。这高级生命恢复药水可等于多了一条命。至于最后一件，更是让他眼前一亮——哥布林王族血脉。介绍：使用以后，可让自身拥有哥布林王族的血脉，提升初始力量和敏捷个五点。警告：因哥布林血脉污染性很强，使用以后自身样貌也会随之发生改变，请谨慎使用。不错，也是个好东西，毕竟可以提升初始属性点的物品可不多。不过周易对这个并不感兴趣，他可不想自身血脉受到哥布林血脉的污染。再说了。凭借自己的幸运，还能得不到更好的血脉吗？不过这玩意要是拿出去卖的话，估计不少人愿意花大价钱来购买吧。毕竟这可是加初始属性点，可不是普通的属性点。很多人对于自身样貌并不在意，只在意自身实力。对于这些人来说，只要能提升自己战力，哪怕变得再丑陋，那也不是不可以。随后又查看自己作为第一个通关哥布林之森地狱系统给予的奖励，首先是金币，足足奖励了自己一千金币。以自己现在的等级，完全可以在游戏中再待12个小时了。接下来是声望，这个也没什么好说的，比金币更加珍贵。还有一个黄金宝箱，这是周易最期待的东西了。凭借着自己的幸运，哪怕是黄金级宝箱，也有可能开出暗金级的。黄金技能宝箱可开出一本符合自身职业的黄金级技能，看到必定是黄金级的，这让周易略感失望。不过周易并没有第一时间开启，而是准备等，等到自己转职成为隐藏职业的时候再开。至于最后一点，那全属性加一，这个周易倒是没有太过在意。自己升一级，那可是全属性加四，现在才加一，对自己提升的太小了。不过聊胜于无吧。只是当看到系统详细介绍，周易脸色一变。初始属性点，只有创建角色还未进入命运游戏中获取的属性。周易的初始属性本来应该是力量、精神、敏捷、体力，都是二十点。可是现在，自己所有的初始属性点居然增加了一点。当然了。这并不包括幸运，幸运是特殊属性，想要提升可没有那么容易。这个意义将完全不同。初始属性增加，代表以后升级可以获得更多的属性。这还只是第一个副本。如果每个副本地狱难度第一次通关都会增加一点初始属性，那自己以后每次升级增加的属性只会越来越多，而别人只会和自己的差距越来越大。地狱难度就有如此奖励，那炼狱难度副本的奖励会不会更高？周易又看向那个通关宝箱，随后又想了想。把潼关宝箱重新放入背包，自己完全可以等几天以后再打开。自己的天赋技能还有几天就好了。等冷却完了以后，自己再开宝箱，争取获得的奖励更好一些。本来周易打算时机以后进到主城就把哥布林王族血脉卖掉，看来现在的情况自己暂时不能卖，必须把所有的地狱级难度副本奖励全部拿到以后再卖。要是因为自己卖了哥布林血脉，导致对方实力提升，这地狱难度副本的手杀被别人抢走，那还不得哭死。看完了自己的战利品，那唯一的诡计装备，此时还没有鉴定，自己需要找铁匠鉴定。先是穿上哥布林鸣鼓鞋子，自身敏捷也有了大幅度的提升，这才走向铁匠铺。叮当叮当的敲击声络绎不绝，在周易的注视下，一位身高马大的中年男人正拿着一个巨大的锤子敲击着眼前还未成型的装备。只是随着对方的敲击，只不过一分钟时间，一件崭新的新手剑被打造出来。这位就是新手村的铁匠。铁匠铺此时的人并不多。毕竟新手村铁匠铺并不出售武器装备，只帮人修理装备或者帮人打造装备，当然还有鉴定装备。你好，我来鉴定装备。听到有人来鉴定装备，铁匠大叔放下手中巨大的锤子。小伙子，不错嘛，居然能报道需要鉴定的装备。整个新手村一年也没有多少人能报道需要鉴定的装备。每一个能在新手村就来鉴定装备的人，绝对有着大气运，运气好了一点罢了。周易开口道。说着，就拿出面具让铁匠鉴定。看着周易手里那散发着诡异红光的面具，铁匠心里一惊：“你居然报道了鬼气，这可是比仙气还要稀有的装备。”周易心中一动，开口问道：“嗯，不是仙气和鬼气是一个品阶吗？”铁匠笑了笑说道：“这个你以后自己会知道的。”本来还想套一些情报的周易，只能无奈的说道：“行吧，那先帮我鉴定一下这件装备吧。”铁匠接过周易手里的面具，仔细看了看：“你这件鬼气。”虽然等级低，可绝对属于上等鬼气了。这样吧，只收你五百金币。听到价格，周易差点骂出来：“操，不是吧？鉴定个装备就要五百金币？
，你怎么不去抢？我累死累活好几天，不算系统奖励的那一千金币，也不过报了十几枚金币而已，只是让你鉴定一下装备。你居然就收我五百金币！不过想到自己的隐藏任务，周易还是捏着鼻子认了。这是五百金币，您收好。接过金币的铁匠拿出一瓶不知名的绿色液体，倒在面具上，一阵红光闪过，一张丑陋异常的哥布林样貌的面具出现在手上。看着那丑陋的面具，周易第一反应就是嫌弃，实在太丑了，比哥布林公主还要丑。第十七章，哥布林公主面具，哥布林公主面具，品阶鬼，等级五，全属性加五零，特殊技能丑不自知，丑不自知，使用以后，面前所有敌人降低 30% 的最大血量，无视任意防御，消耗5 0 0 MP， 冷却10小时，使用后被天地所厌恶。自身幸运降低15点，持续24小时。看着这鬼气，只感觉这鬼气也太变态了吧！不但加了50点全属性，最重要的就是那个技能了，居然可以直接降低面前所有敌人 30% 的最大血量，这简直不敢想象。很多 BOSS 那可是到 20% 血量的时候会释放爆发技能的，自己直接使用技能就可以瞬间把 BOSS 血量清空，甚至在大家一起攻打 BOSS 的时候，最后一击尤为重要，最后一击能拿到 BOSS 的一半经验。至于剩下的，则是看书出来分享经验。辅助的话，也有着自己的计算方式。更重要的是 ，BOSS 掉落归属权只归最后一级的玩家。可以说，只要有了这个技能，根本不怕抢不到 BOSS 了。不过付出也很大，使用后降低自身15点的幸运，平常人身上也就几点幸运而已。一旦幸运掉光，那打怪根本不会爆东西。这件装备十分强大，可是想要抢 BOSS， 必须10点以上的幸运，要不然你哪怕抢到 BOSS， 也不掉任何物品。还有，此时周易突然想明白了一件事情：为什么哥布林公主会突然遭到法术反噬？开始还以为纯粹是自己运气好，看来除了自己运气好，还有一个很重要的原因，那就是对方的幸运被扣光了，甚至可能到负数了。要不然法术反噬这么小概率的事情，自己为什么能遇到？自己现在有二十多点幸运，哪怕使用技能扣除十五点，自己还剩下接近十点的幸运。也就是说，自己只要把握好时机，只要付出很低的代价，就可以使用这个技能了。然而这时候。周易突然想起一件事情来，天赋、命运、品阶 S S S， 效果一，初始幸运自动为满值20点；效果二，主动激活命运，在一分钟内，幸运提升自身初始幸运的10倍，每次使用幸运永久加一，冷却时间168小时；效果三，所有降低幸运的诅咒和 debuff 不会对你生效。平常他根本没有注意到过第三个天赋效果，第三个效果也很难用到，毕竟降低他人幸运的技能或者 buff 太少了。可是现在不一样了，有了天赋的效果，那么自己完全不用任何担心。所有降低自身幸运的效果都对自己无效，这件装备跟自己简直就是绝配。甚至周易怀疑，哪怕是神器，可能都没有这件鬼器对自己的帮助大。丁，你今天可在线时间还剩十分钟，是否充值时长？一小时八十金币。看到自己又在线了八个小时了，周易没有多想，直接下线。现在自己身上确实还有五百多金币。可是直接充值时长的话，太亏了。主要还是金币太难得了，还不如下线休息休息，等自己休息好了再上线。只有那种遇见紧急情况，自己再充值游戏时长吧，或者是自己金币足够多的时候。很快，周易身影消失在命运之中。周易下线以后，先是给自己做了点吃的，在游戏中吃饭其实也可以填饱肚子，只是周易并没有吃什么东西，除了自己做的。想要吃饭，必须去饭店。可是命运中的东西实在太贵了。很少有人愿意花金币吃游戏内的饭菜。顺手打开游戏论坛，看看最近有没有什么大事发生。虽然周易重生回来，但也不可能事无巨细的全部记得清清楚楚。他只是知道命运的大概走向而已。这时候，置顶新闻引起了周易的注意，震惊！我国又有人觉醒了 SSS 天赋。看到这条信息，周易点进去查看起来，没出新手村，不上榜。今天早上刚上线，就看到天赋排行榜出现了变化。第一名天赋是一个全新的 S S S 天赋，十倍攻击 S S S 攻击造成的伤害乘十，十倍的伤害那打 BOSS 不合玩样。十名羡慕的一天，我也想要 S S S 天赋啊！我们诸神工会诚心邀请 S S S 天赋的玩家，只要加入我们诸神工会，我们愿意给你最大的保护，还会保护你的家人，同时每年给你一万金币。为了人类的未来，我们岁月工会邀请这位 S S S 天赋的玩家，希望你能加入我们工会，我们可以专门派人培养你。希望能重创入侵到现实的怪物，入眼就看到了这条天赋的介绍。介绍很简单，同时也十分强大。而这条信息下面还有各大工会的邀请。
对于这个 S S S 天赋的玩家，周易稍微还有一丁点的印象，毕竟获得 S S S 级天赋的玩家并不多。不过好像记得对方最后加入了岁月工会，开始的时候岁月工会确实给他很大的帮助，而对方也不负众望，凭借着超高的伤害，更是收回了不少被怪物占领的城池。只是在岁月工会待了没有几天，突然对方花费了大代价转移了国籍，从此以后就销声匿迹。再后来，岁月工会的高层遭到国外层出不穷的暗杀，而其中的杀手就有这位 S S S 天赋的玩家。不过具体到底是怎么回事，这一点周易并不清楚，哪怕他重生前也不知道具体发生了什么，只知道这位玩家可以说是人人喊打，在大家眼里，这位就是卖国贼、汉奸。可是周易知道这件事绝对没有那么简单，对方只暗杀九大工会的人，那么双方肯定有着血海深仇。根据对九大工会的了解。这些人做什么事情可是丝毫没有下限，九成的原因是工会的高层得罪了对方。第十八章不带，再次上线的周易，第一时间就来到了哥布林之森副本跟前，自己要再刷一遍地狱难度，毕竟地狱级别难度的副本报的好东西可不少，而且经验也要比野外高出很多，想必自己再刷一次就可以升到十级，再完成隐藏任务，自己就可以去主城了。只有进入主城，自己的游戏才算正式的开始。刚进副本。哥布林战士朝着周易飞奔来，周易抬手一道灵魂火符飞了出去，负九百，负九百，负一千八百，暴击，负八百八十八，负九百九十九。只是一发灵魂火符，后面直接出现了四道一模一样的灵魂火符。这多重施法的天赋实在是太强了，直接让自己的战斗力提升了不止一倍。那哥布林战士直接让周易的灵魂火符打懵了，对方懵了，但是周易可没有懵，再一次释放灵魂火符。这一次更是直接随机九重施法，直接把哥布林战士打爆了。清理完小怪，再一次来到了哥布林公主这里。虽然自己的战斗力有了很大的提升，不过周易还是召唤出哥布林战士，对着哥布林公主就是一顿输出。随着周易的灵魂火符和锋刃不断的输出，哥布林公主的血量也以肉眼可见的速度下降。只见哥布林公主大吼一声，周易的血量猛然降低了三分之一。过了不到一分钟时间，一阵轰鸣声响起。整个副本都是一阵地震山摇，周易有些狼狈的从地上爬起来，呸呸呸！看着自己那还剩下不到一半的血量，心里一阵后怕。大意了，没想到这次法术反噬这么狠，居然直接炸了！不但把自己炸死，还差点连累老子。原来刚刚 BOSS 再次用了那道特殊技能，导致自身幸运降到了负数，而后又一次的遭到了法术反噬。只是这次威力有点大，不但直接炸死了哥布林公主，甚至周易自己也受到了伤害。叮。恭喜获得经验三万，丁，恭喜你升级了，你已升到十级，请前往主城。丁，恭喜你获得哥布林冥古戒指。丁，恭喜你获得高级 MP 恢复药水。丁，恭喜你获得金币十枚。这次所报的物品很明显没有上一次好，这也正常，不可能每一次自己都能爆出好东西，也有可能第一次是因为手通的缘故。哪怕是这样，估计自己现在所爆出来的东西也比常人好了太多太多了。周易退出副本。并没有马上进入炼狱难度的哥布林之森，机会只有一次。要是万一自己打不过的话，那自己的隐藏职业可就泡汤了。所以必须保证万无一失，自己才能进炼狱难度的哥布林之森。先是把哥布林面具摘了下来，这才回到新手村，在导师这里先学习十级的技能再说。实在是那面具太丑了，要不是那增加了五十点属性和特殊技能，周易都不想戴。花了一枚金币，新手导师传授给了周易一个新的技能——召唤僵尸，品阶。黑铁，熟练度 01,000 消耗1 0 0 MP 零符石，施法3秒，冷却3小时，召唤出一只和自己等级相同的僵尸。僵尸存在时间无限，只有当僵尸死亡才能再次使用技能。僵尸存在期间，每小时消耗一张灵符。召唤物的属性受自身法强属性和血量的影响。这僵尸的属性，周易倒是知道，有着自己 70% 的血量和防御， 6 0的法强攻击。毕竟是近战召唤物，血量稍微多一点。如果是远程攻击的召唤物，刚好相反。如果技能等级达到高级，那么召唤物的属性就可以和玩家持平了。看起来召唤物很厉害，甚至可以和玩家持平。可是召唤物没什么技能，所以真正的战斗力比起玩家来说大有不如。当然了，要是转职成为驱魔道士，专门驱使僵尸的道士，那么属性又有所不同。这也是为什么道士成长属性是精神和体力。因为召唤技能的血量和防御可是和自身属性挂钩，倒是属于比较全能的职业，有攻击，有治疗，有召唤。可是刷怪效率来讲比不上法师 ，PK 又比不上战士。
。所以说，三个职业各有利弊，自己有这多重施法，不知道这召唤僵尸会不会受到多重施法的影响。周易默念咒语，几秒钟后，一只僵尸凭空出现在他面前。看着凭空出现的僵尸，周围的玩家一阵羡慕。对方十级了，也不知道我要多久才能升到十级啊！只有进入主城，这游戏功能才会全面开放。有什么好显摆的？不就是升到十级吗？还专门把僵尸召唤出来。对于周围玩家的话语，周易并没有理会，而是紧紧盯着僵尸出现的位置。紧接着又是连续五道光芒闪过，又是五只僵尸出现在周易面前。周易紧紧的握了握拳头，成功了。多重施法果然可以施加到召唤僵尸上。其他人看着多出来的五个僵尸，一个个都愣在了原地。卧槽，这是什么情况？为什么一下出现了六只僵尸？我记着倒是应该只能召唤一个僵尸的。难道对方觉醒了什么特殊的天赋？这该不是什么大佬吧？可是大佬好像也不能一次性召出六只僵尸吧？就在大家议论纷纷的时候，一道声音不合时宜的响了起来：“喂，你来带我升到十级，我给你五十枚金币。”听到声音，周易都有些好奇的看向说话的人。一个一脸傲气的年轻人，满脸倨傲的站在周易面前。姓名：诸神公子，等级：六，职业：法师 ，HP 225力量20。体力二十，精神五十，敏捷二十，法强一百，天赋元素之心 X。介绍元素类技能所造成的伤害翻倍，很垃圾的属性，也是绝大多数人的属性。自己哪怕加点最少的敏捷属性，都高出对方的最高属性。而且就那点生命值，甚至周易都不用技能，用手里的桃木剑一下就能把他劈死。不过从对方名字前缀来看，对方是诸神工会的人。对于这些大工会。周易可没有什么好感，不带。说完就直接离开，前往哥布林之森。现在自己的技能已经学好了，战力已经尽可能的提高到最高了，甚至鬼气的自带技能，刚刚刷副本的时候都没有使用。自己这要是再打不过炼狱难度的哥布林之森，那他就实在没办法了。第十九章炼狱难度，那倒是好牛逼，居然敢拒绝这位，这是谁啊？我看名字前面前缀是诸神，难道是诸神工会的人？何止啊！那可是诸神工会会长的儿子，就是那个把同学打死，最后还一点事都没有那位，估计那倒是惨了，得罪了对方。你看他的脸色都变了。不过，那倒是到底加了多少敏捷啊？我看最少有七八十的敏捷吧，谁知道呢？不过一个道士居然加敏捷，绝对是傻子。也对，除了傻子，谁还敢拒绝诸神工会的人？看着周易那离开的背影，黄谢东脸色铁青，想要拦住对方，可是对方的速度太快了，根本来不及反应。对于众人的议论纷纷，黄谢东并没有听见。你们有没有谁认识或者知道通关地狱难度副本那名洛人间的玩家？如果有知道洛人间情报的，我们愿意奖励500金币。如果能把对方拉到我们诸神工会，我们诸神工会愿意给 1,000 金币。只是大家都是你看看我，我看看你，这么一大笔金币，他们实在是心动。也知道洛人间确实是在他们这个新手村，可是一直以来大家根本不知道哪个是洛人间啊。他们又没有探查类技能。也没有听说过谁和洛人间起过冲突。看到没人知道洛人间的消息，黄谢东皱了皱眉头，一言不发，直接下线。看到黄谢东下线，一旁正在看手机的四十多岁中年男人马上站起身：“少爷，今天怎么这么早就下线了？”黄谢东面色阴沉的说道：“李叔，帮我调查一个人。”看到自家少爷一脸阴沉，李叔也正色道：“什么人？不知道，只知道对方是道士。我把对方游戏中的头像已经发到聊天页面了。”对于自家少爷在游戏中遭遇了什么事情，他并不知道。不过现在看来，并不是什么好事。这也是没办法，只要出了新手村，很难再回去。而他们诸神工会几乎所有成员都已经十级以上了，只有几十个成员还没有升到十级。可是新手村那么多，也不可能大家都被安排在一个新手村。所以，哪怕是黄谢东在新手村的时候，也只能自己安安稳稳练级。李叔点了点头，表示自己知道了。少爷，那个有关洛人间的情况。你是否知道了？黄谢东摇了摇头，说道：“不知道，我在新手区域喊过，而且对方好像是独狼，也没有玩家知道那家伙的消息。”听到这个消息，李叔也皱了皱眉头。虽然他只是一个小小的管家，可同样的也是诸神工会核心成员。对于突然出现的洛人间，他们总有一种不好的预感。别人不知道地狱副本的难度，可是他们太清楚不过了。游戏开放五年时间来，诸神工会组织了不知道多少次人马，想要通关地狱难度的副本。可是五年来，没有任何一次通关地狱难度副本，最多也就到 BOSS 面前，哪怕只是十几级的副本，他们投入了大量的人力精力，专门挑选了有 A 级以上的天赋玩家
，还专门搞了一身白银装备，就这都没有通关地狱难度。现在洛人间一个人就通关了地狱难度副本，这说明对方的天赋绝对是 S S S 级，也只有 S S S 级天赋才有可能通关地狱难度的副本。对于在暗中的 S S S 级玩家，他们有着很深的防备心，实在是 S S S 玩家太变态了，战力同级几乎无敌。这种人要么牢牢掌握在自己手里。要不然，趁着对方还弱小的时候提前打掉，绝对不能让对方成长起来。一旦一个 S S S 天赋玩家成长起来，对于他们这种组织是灾难性的。毕竟蛋糕就这么大，现在九州内已经有九家势力共同分这块蛋糕了。要是再出现一个，只要对方动了创建势力的心思，那么必然这块蛋糕要分给对方一份。没有哪一方组织愿意看见一位 S S S 天赋玩家成长起来。姓名：洛人间，等级：十，无法获取经验。生命值 4,855 m p 3,800 力量123体力164敏捷121精神216法强582物攻316物理防御284魔法防御484自由属性点0技能洞察术、灵魂火符、灵符制作术、召唤哥布林战士、治愈术、召唤僵尸、锋刃。替身指人，看着自己的属性，特别是那魔法防御，要是再高一点，自己都不破防了。装备提升的战力实在是太大了，还有六只僵尸跟随着自己。普通僵尸，等级十，血量三千三百九十八 ，MP 两千六百，攻击力三百四十九，魔抗三百三十八，物抗一百九十九。技能：挥爪，鲜血吸收，挥爪。向前挥动爪子，对敌方造成5 0加三百四点伤害。冷却时间10秒，消耗2 0 MP。鲜血吸收，被动技能，天生吸血而生，所造成的伤害 30% 恢复自身血量。对于这僵尸的属性，周易还是非常满意的。那鲜血吸收还有一个隐藏功能，那就是吸了强大血脉的怪物血液，有几率让僵尸进阶。不过现在来讲，这僵尸当个肉盾，实在是再合适不过来。而这强大属性的僵尸，自己现在还足足拥有六只，再加上还能召唤哥布林战士和法师，足足八只召唤物，哪怕炼狱难度副本，自己应该也能先翻了吧。来到哥布林之森副本门口，此时正准备进入副本的玩家，一个个都目不转睛的看着周易，实在是跟在周易身后的那六只僵尸太害人了。不过周易根本没有理会一众玩家进入副本。丁，检测您背包里拥有炼狱通行证，是否进入炼狱难度哥布林之森？警告。炼狱难度危险性极大，请慎重考虑。无视了系统的警告，直接进入副本。刚一进入副本，就发现这里的情况和别的难度有着很大的差别。整个副本的天空通红，整个大地也显示这与众不同，显得十分压抑。平时还能听到的虫鸣声，在这里静悄悄的一丝丝声音都没有，显得十分诡异。还有那黑漆漆诡异的森林，更是让人不寒而栗。这时候，一只哥布林战士飘了过来。第二十章。通关炼狱难度，没错，就是飘了过来，就如同幽灵一般。看到周易的出现，那哥布林战士马上对着周易发起了进攻。哥布林战士的幽魂，等级 8， 生命 6,000 m p 2,000 攻击力 500， 物理防御 500， 魔法防御 400， 技能：灵魂之躯，幽魂咆哮。灵魂之躯，被动技能，肉体已经消亡，只剩下灵魂之躯。物理攻击造成的伤害减半，幽魂咆哮对前方敌人造成50加攻击力伤害，有 10% 的几率眩晕敌方一秒。介绍：被人斩杀后，心中怨气不散，再被魔气侵染所形成的怪物。看着这哥布林战士的幽魂，全身属性比起地狱难度来讲，攻击力、防御力大幅度提升，不过血量倒是有所降低。而且这个怪物对于物理攻击的玩家来说，具有很大的挑战性。本身那高达500点的防御就足够变态了，估计绝大多数玩家。可能升到十级的时候都没办法破防，而且那被动技能更是让物理攻击造成的伤害减半，本身破防就很困难了，现在居然伤害减半，这还让不让人玩啊？而那高达四百的魔抗，哪怕是周易看着也是一阵头疼，自己的法强也不过是582点，也就是说自己一发灵魂火符下去也就造成200多点伤害，这还只是最低级的哥布林战士而已，周易甚至都不敢想象，这要是遇见 BOSS 了，自己还能不能破防？看着冲过来的怪物。周易指挥着僵尸上前攻击，有了僵尸吸引仇恨，周易也不迟疑，一道灵魂火符，负九百暴击，负五百，负五百，负五百六十五
，一连四道伤害从怪物身上冒了出来，一下子怪物三分之一的血量直接消失。看到四道伤害，周易不禁直接一愣，这伤害不正常啊！哪怕是暴击，自己不是应该才能造成四百多伤害吗？怎么现在普通攻击就造成了五百多伤害？只是看向手中的千年桃木剑，这才恍然大悟，前面自己居然把前面桃木剑的特性给忘了，正百分之五十对不死生物伤害。正百分之二十灵魂火符伤害，因为前面刷哥布林战士的时候，对方还不是游魂状态，自己一时之间给忘掉了。再加上自己灵魂火符的升级，也提升了不少伤害，这才造成了如此恐怖的伤害。想到如此，周易此时对通关炼狱难度的哥布林之森可是有着极大的可能。接着又是一道灵魂火符，又是一连串的伤害一出，那哥布林战士幽魂的血条也瞬间清空。丁，恭喜你击杀哥布林战士幽魂。这只幽魂没有爆出任何东西，这让周易一时之间反而有些不习惯。按照正常来讲，最起码应该也能爆出一点金钱啊。可是这个怪物居然什么都没有。周易继续朝着森林深处走去，怪物也越来越多。经过一番交战，总算是毫发无伤的把哥布林战士幽魂全部刷掉了。不过这些哥布林战士还是什么都没有爆，看来炼狱难度的副本并不爆东西。接下来就是哥布林法师了。哥布林法师给周易只有一个感觉，那就是更好杀了。攻击力确实很强，可是血量和防御比起战士来讲相差太远了。甚至大多数情况下，只要一发灵魂火符就能直接秒杀哥布林法师。没办法，拥有多重施法就是这么任性。再加上高幸运，几乎每一次释放灵魂火符都会造成六次以上的伤害。也就是说，周易的攻击提升了最少五倍。经过半个小时的时间，总算是见到 BOSS 了——哥布林公主幽灵。等级十，血量十 W， 攻击。两千，防御三百，技能没有什么大的变化，就多了一个灵魂嚎叫。不过对于周易而言，根本就没有什么用处，只花费了三分钟就被周易围殴致死。随着哥布林公主的再次死亡，整个副本一阵摇晃。丁，恭喜你通关炼狱难度哥布林之森，初始属性加三。丁，恭喜你任务完成，奖励唯一隐藏职业卷轴。丁，你已通关最高难度哥布林之森，以后所有玩家通关哥布林之森所获得的金钱收益。你独拿一成，可以随时关闭或者开启。听着系统提示，周易目瞪口呆。本来还有些抱怨，这炼狱难度居然不爆任何东西，但是现在看来，自己小了，格局小了。原来通关炼狱难度哥布林之森，居然奖励如此丰厚。隐藏职业卷轴，那就不说了，这是自己的隐藏任务奖励的。而那全身初始属性加三，这个可不一样，这可是能提高自己以后上限的。如果加上前面系统奖励的一点，再加上这四点。自己的初始属性可是高达24点，这比别人多了一倍不止。如果自己以后再多得一点，那么以后自己每次升级，那可是全属性增加5点，自己升一级，那可是相当于别人升两级啊。还有最后的那个奖励，每天进入游戏的新人有着数万人，几乎每个人都会来刷副本，自己什么都不干，居然就能拿到一成的收益，那以后金币还不是大把大把的来？什么 boss 包的物品，那都是小事，毕竟装备再好，但是这也只是低等级副本而已。从这爆出的装备，迟早要淘汰的。可是金币永远不会淘汰。可惜的是，每个国家新手村的副本各不相同，要不然自己就能搜刮全世界了。到时候自己的金币还不是呼呼上涨？第二十一章出新手村，这是什么鬼？哥布林之森所属落人间。我刚打完，才发现我爆的金币居然少了一成，那一成居然是落人间的，哭死了！本来爆率就低，我赚点金币容易吗？居然一成的收益成别人的了，这也太黑了吧！一个个刚刚从哥布林之森的玩家刚出来，看到自己的收益降低，马上抱怨了起来。没办法，谁让金币的用处实在是太大了。此时得到消息的各大工会高层更是面色阴沉，他们也没想到，居然副本可以这样收费。可是对于游戏内的事情，他们毫无办法。如果在现实中知道对方，那么他们绝对让对方见识一下什么叫雷霆手段。马上，立刻把这落人间找到。如果找到，直接打掉对方，几乎所有的会长下达了同样的命令，同时也在研究到底为什么对方可以收取通关副本的费用。隐藏职业卷轴，等级十，使用后可根据自身职业转职成为一个隐藏职业。很简单的介绍，可是这可是全世界都为之疯狂的隐藏职业。不知道多少人为了一个隐藏职业，兄弟反目成仇，甚至父子、夫妻之间反目成仇，更是数不胜数。周易搓了搓手。不知道自己会得到什么隐藏职业，系统使用隐藏卷轴，定，你转职成为五行道士，定，因为你的职业发生改变
，自身属性增长改变，请自行查看。定，你的灵魂火符受到五行之力的侵染，进化为五行灵魂火符。定，你的灵符制作术受到五行之力侵染，进化为五行灵符制作术。定，你的洞察术受到五行之力侵染，进化为阴阳眼。定，你的召唤僵尸受到五行之力的作用，进化为召唤五行僵尸。周易看了看这些进化的技能，嘴角上扬。这隐藏职业给自己带来的惊喜实在太大了，不但技能发生了改变，威力大大提高，而此时自身成长属性也有了很大的不同。本来周易每升一级，属性提高四点，精神和体力提升六点，现在每升一级，全属性都提高到十点。这样算下来，自己以后该不是全能选手吧？精神力成长比法师还高，速度方面比刺客还快，攻击方面比弓箭手还要强悍，防御比骑士更高。看完了自身属性还有技能。周易迫不及待地查看自己的连环隐藏任务。丁，获得新的任务，我就是星宿。唯一隐藏任务，我就是星宿。任务介绍：获得一块自己的封地。看到新的任务，周易刚刚还有些兴奋的心，瞬间冷了下来。他知道获取封地的方法，可是获取封地实在太难了。那就是必须有足够的声望，而且还要有自己的工会。然后从五十级以上的暗金 BOSS 身上爆出剑帮令，这才可以用剑帮令向官方申请领地。至于其他办法，这个应该也有，可是周易根本没有听说过。看来自己要想办法获取声望了。这隐藏任务还真是变态，也就第一环简单一点，第二环任务难度直线上升。要不是自己运气好，恐怕根本不可能完成第二环任务。而这第三环更是变态中的变态，也幸好这任务没有时间限制，以后有机会还是能获取到领地的。不过，既然自己现在已经十级了，还是早点去主城吧。很快来到村长旁边，开口说道：“村长。”我要去主城。村长看着周易，开口道：“主城不同于新手村，那里的魔物实力有着极大的提升。洛人间，你真的要去主城吗？”“嗯，我确定。”周易点了点头。毕竟只有去了主城，自己的游戏之旅才算正式开启。新手村只不过是开胃菜而已。既然你去意已决，那我就不拦你了。在去之前，我将传授你一个基础技能，希望能对你有用。丁，村长将要传授你基础采集术，是否同意？周易当即点了点头，同意。丁。恭喜你学会了采集术，采集术辅助技能初级，熟练度零幺零零零零，可以采集怪物身上的物品。洛人间，我这就帮你传送。你要去哪个城市？济州城。周易不假思索脱口而出，村长嘴里一阵念念有词，紧接着周易身上散发着阵阵白光，一阵闪烁中，周易的身影出现济州城之中。看着眼前熟悉的场景，哪怕前世在这待了十年时间，心里还是忍不住激动。一个个高大又特殊的建筑让人眼花缭乱。丁，恭喜你来到主城。丁，开放了全国区域聊天频道。丁，你的天赋命运位于天赋排行榜第一，是否显示姓名？丁，你的装备哥布林面罩位于装备排行榜第一，是否显示姓名？丁，你的装备千年桃木剑位于装备排行榜第二，是否显示姓名？本来打算去转职大厅的周易，直接被系统的声音差点震傻了。全部显示姓名。想要获得声望，最好的办法就是上排行榜，任何榜单排名第一，每天奖励10点声望，第二奖励9点声望，第三奖励8点声望，第十则只奖励1点声望。现在有着宠物榜、装备排行榜、天赋排行榜、等级排行榜、装备排行榜。第一名，哥布林公主面具鬼泣，五级，持有者落人间。第二名，千年桃木剑暗金，一级，持有者落人间。第三名，雷霆修罗法杖黄金。三十，持有者岁月静好。第四名，奥切图斯之杖黄金。三十，持有者诸神厉天。第五名，九耳八环青铜刀白银。三十五，持有者龙神老八。从第五名开始，下面的装备就都已经是白银级别了。而周易上榜的两件装备更是遥遥领先。虽然等级低，可是品阶确实所有装备最高的。而且，所有上榜的装备几乎都是各大工会成员。周易又看了看等级排行榜，第一名诸神厉天等级40第二名诸神邪王等级39第三名岁月枯木等级39看着排行榜，周易不知说什么好，只要稍微细心一点，就会发现排行榜上面全部都是各大工会成员，几乎不太可能出现散人玩家。只要出现散人玩家，要不了几天，名字就会从排行榜消失。第二十二章，木娟，天赋排行榜上。命运毫无意外的排名第一，第二名就是那天看到的十倍攻击天赋，从第三名开始就全部是 SS 级
，而且还有一个共性，都是各大工会的会长。看着排行榜上突然出现的洛人间，对于天赋排行榜，各大工会根本没有意外。在他们的认知中，如果不是 SSS 级天赋，根本不可能通关地狱难度副本，也只有 SSS 级别才有希望通关副本。来到转职神殿门口，刚准备进去。有一个抱着木捐箱的玩家拦住了周易的去路。诸神为民除害，等级35职业火法师。你好，我是隔一世灾后重建人员，你是否愿意为灾后重建献上一份自己的力量？为了隔一世受灾的普通人，也为了我们九州大地，希望您献上一份绵薄之力。我在这里代表隔一世的所有人，谢谢你了。隔一世就是那个被二十级怪物攻陷的城池，不过这和他自己有什么关系吗？这些人在怪物攻城的时候不去抵挡。遇见怪物比谁都逃得快。等怪物攻城后，彻底攻陷城池后，就打着献爱心的名号来搜刮玩家的财产。周易直接不理会对方，就准备进入转职神殿。看到对方不理会自己，诸神为民除害，拦住了周易。作为九州的一份子，你难道都不会心痛吗？你只是尽了一份绵薄之力，就有可能让那些无家可归的可怜人吃上一顿饱饭。周易冷着脸开口道：“让开！”诸神为民除害，就站在转职神殿门口。拦住周易的去路，你难道就没有一点人性吗？我们这么做都是为了大家好。而这时候，这边的动静马上也吸引了别的玩家的注意。这人真该死啊！人家为了隔一世重建，一个三十五级的法师浪费自己的练级时间，他居然一个铜币也不捐。就是，大家都是九州人，为了隔一世重建，人人有责。现在的年轻人啊，把钱看得太重了，不像我，我当时就给隔一世捐了十个金币。十个金币，你他妈怎么想的？重建隔一世最少要上百万金币，你这十个金币够干什么？这年轻人绝对不是九州人，居然连一点爱心都没有。看着周围玩家的议论纷纷，诸神为民除害，嘴角微微上扬。周易这种不捐款的，他不是没有遇见过。可是自己只要高举大义之旗，再找几个自己人稍微煽风点火一下，对方马上就会捐款。至于说捐来的金币真的去见隔一世，那怎么可能呢？这些最后可都是要进了他们诸神工会腰包。到时候，这些金币就会成为他们提升自身战力的物品。只有战力越高，才更容易管理这些普通玩家。对于周围一群玩家的风言风语，周易根本不带理会的。我再说一遍，让开，要不然我叫执法队了。冀州城很大，也是诸神工会的据点。可是这冀州城真正掌握者，可是这里的原住民。诸神工会在玩家这里，可能确实是九大巨头之一。他们可以在普通玩家面前作威作福，可是，在那些原住民眼里，只是随手可灭的小势力而已。毕竟连高端战力都没有，凭什么和这些已经不知道在命运大陆扎根多少年的原住民势力比你？哪怕诸神工会有着上百万工会成员，也根本不值一提。看到周易居然这么刚，一时之间，诸神为民除害，心里反而有些慌了。要知道，拦截他人去转职神殿可是重罪，在这个以实力为尊的世界，谁要是想要拦着别人提升实力，那可是不死不休的结局。特别是这种周易这种，好像还对冀州城的规则十分清楚的人。诸神为民除害，脸色微沉，小声的说道：“小子，我可是诸神工会的人。”诸神为民除害，话语里的威胁不言而喻。正好这时候，周易看到不远处一队巡逻队伍，看着那巡逻队伍，眼睛一转，对着巡逻的队伍叫道：“执法队，这里有人闹事。”十几个执法队的成员，一身看着就很高级的装备，那装备都散发着淡淡的白光，而其中走在最前面的队长，一身装备更是散发着淡淡的金光。哪怕是最普通的执法队成员，一身装备也是白银装备。至于队长，那更是一身的黄金装备。执法队的成员听到这边的动静，马上围了过来。谁？那个居然敢在冀州城区闹事？当我们执法队不存在吗？一身黄金铠甲，配备着长剑，英姿勃发的队长眼神来回扫视周易和诸神，为民除害。就是对方，他拦住我，不让我进转之神殿。周易直接指着诸神，为民除害，开口道。听到居然有人敢阻拦他人进入转职神殿，那执法队长眼睛一下犀利起来。对方说的可否真实？此时诸神为民除害，脑门上冷汗都快下来了。怎么这个玩家不按照套路来啊？连忙矢口否认，没没有，我怎么会拦着别人进转职神殿？执法队长看着诸神为民除害手里的木捐箱，眼里闪过一丝不屑。希望你没有。小李去打开附近的留影石。还有你，如果敢冤枉他人，我们有权将你关入大牢。刘影石就和现实世界的监控差不多。站在执法队长旁边的一名成员，一个闪身直接离开。几秒钟后，手里拿着一个拳头大小的透明石块。看到刘影石出现，诸神为民除害，脸上冷汗都流下来了。可是执法队长根本没有理会对方，
，直接当着大家面打开留影时的录像功能，一个裸眼 3D 的镜像出现在大家面前。而很快，周易的身影出现其中，在进入转职神殿的时候，诸神为民除害，拦住了周易。而紧接着在进入的时候，诸神为民除害，再一次拦住了周易。事情已经很明了了，不管对方是什么原因。对方确实两次拦住了周易进入转职神殿，把这个诸神为民除害带走，居然敢拦他人进入转职神殿，打入大牢一年。诸神为民除害一听，马上慌张了起来。当然，我知道错了，我真的知道错了，放过我，放过我吧。此时，诸神为民除害心里恨不得杀了周易，可是现在当务之急就是不能被关入大牢。要是直接被关入大牢，那自己就废了，自己现在还可以在等级上跟随者大部队。要是一年后，那一切都晚了呀！这个命运大陆，那就是一步慢，步步慢。自己要是一年不能刷怪，自己的等级估计不知道要落后他人多少了。其实，在现实世界中也可以杀怪的，而且现实世界怪物的经验更高。可是区别就是在现实中死了，那可就是真的死了，不像在游戏中一样还可以复活。至于说逃跑，诸神为民除害根本没有想过，在这一群不知多少等级的执法队面前逃跑，那无疑是关公面前耍大刀。看着被拖走的诸神为民除害，周易径直走进转职神殿。其实这个方法也是后来被人曝光出来的，因为各大公会向进城的玩家索要进城费，美名其曰保护对方安全，可是不小心收到了原住民身上，原住民就叫来了执法队，所有收取进城费的公会成员，只要被抓住，直接关入大牢十年。从那以后，大家也开始仔细研究各大城池各种各样的规矩，靠着这些，普通玩家才有苟延残喘的能力。能多留一点金币，提升自己战力，不至于被九大公会的人压榨的太狠。第二十三章玄冥塔。看着对方被带走，周易冷笑一声。有些时候，熟悉的使用规则可是比直接动手要好很多。当然了，还有一个原因，那就是自己现在战力不够。进入转职神殿，里面没有任何工作人员，只有三个散发着紫色光芒的雕像。这三个雕像分别代表着战士、道士、法师。这就是转职神石。每个玩家达到十级、三十级、五十级都要来进行转职，只有转职以后才能继续获取经验值。把手摸向代表着道士的石像，石像上散发出阵阵光芒。丁，检测到你已升到十级，是否转职？是。丁，道士可转职为符咒道士、除魔道士、请神道士。丁，你已有隐藏职业五行道士，转职成功。丁，你的自由属性点全部退还。丁。你的成长属性已经重新计算，每次转职能力都会大幅度提升，根据职业的特性，增加的属性也会有所不同。比如说，请神道士自身体力值属性成长就会增加两点，符咒道士则是精神属性成长就会增加两点，除魔道士比较全面，精神和体力各增加一点。而作为隐藏职业的五行道士，则是全属性成长已经达到了恐怖的十点，这样算下来可是比普通职业强太多了。周易其实已经算转职了。不过还是要来这里打破自身限制，让自己可以获取经验。我要学习技能。转职神石上面出现了四道技能列表，分别对应道士的四个转职职业。只有相应的职业才可以在转职神石这里学习相应的技能。如果报到技能书，用技能书来学习技能，那么就不会受到限制。不过非本职业的技能消耗要比普通的高五倍。那四道技能列表全部暗淡无光。就在周易失望之际，那四道技能列表突然产生了变化。五行灵符，黑铁。对周围五米内目标造成自身法强 80% 的五行法强伤害，攻击距离为自身精神力的一半，冷却时间20秒，消耗五行灵符三张 ，MP 80点，学习需要十级100金币。五行利刃咒对周围一个任意目标使用，使其攻击力增加施法者 30% 法强攻击，持续时间10分钟，冷却时间一分钟，消耗五行灵符十张 ，MP 100点，学习需求十级100金币。花了二百金币，周易学习了两个技能。倒是麻烦的地方就在这，不管用什么技能，都要消耗灵符，所以随时随地都可以看见道士玩家在不停的凝聚着灵符。而此时周易的五行灵符也不多，只有一组九百九十九张而已。这还是只要有空闲时间，不停的凝聚灵符。以后等级越高，威力越大的技能消耗灵符也会更多。而且他现在也不能使用普通灵符了，只能使用五行灵符。哪怕以后缺少灵符，也不能向他人购买。这时候。周易突然想起来，自己好像还有一个黄金技能宝箱还没有开启。黄金技能宝箱，等级零，开启后获得一个与自身职业相符合的技能。搓了搓手，直接开启这黄金宝箱。丁，恭喜你
，获得被动技能五行道体，五行道体黄金，被动技能等级十，限制五行道士，效果全属性抗性正 10% 效果二，每升一级，全属性提升5点。周一咽了咽口水，这也太夸张了吧！全属性抗性正 10% 也就是说，不管是任意技能打到自己身上，伤害都会减 10% 第二个效果更是夸张。每升一级，增加全属性5点。本来自己每级都提升10点全属性，现在又加了5点，自己升一级的总属性超过普通职业的3倍甚至4倍。而此时周易十级的各大基础属性则是114点，自己如果升到11级，那就是129五行道体，十级以后才会发挥作用。看着自己还有45点的自由属性，周易想了想，把45点自由属性平均加到四大属性上。本来打算主加精神的。不过五行法师好像没有那么简单。既然成长是全属性相同，那么成长路线肯定也是非常平均的。本来周易还奇怪，别的职业只要转职都会有一个自带的专属被动技能，怎么自己五行道士没有专属被动技能？搞了半天，原来在这等着自己呢。等到一切准备就绪，周易准备恶偶出去练级。至于做任务，这个不存在的。现在普通任务自己做没有什么意义，而且还浪费时间。隐藏任务又没有那么容易遇见，所以。还不如直接去练级比较好。刚走出转职神殿，就看到刚刚到执法队长站在门口，看到周易出来，对方马上拦住了周易。你好，我这里有一份委托，我想让你帮我一下，你看是否方便？难道是什么隐藏任务？周易问道。什么事情？这种事情必须要问清楚，有些任务是不可以随意接受的。这里可是真实的世界 ，NPC 也是会诓骗玩家的。队长开口说道。三年前我正在巡逻，玄冥塔突然出现，导致我的手镯遗失在玄冥塔内。我希望你能帮我取回来。玄冥塔属于二十级副本，这个周易倒是知道。可是，按照队长你的实力，那地方对你而言简直易如反掌，怎么会来委托我？是这样的，玄冥塔只是二十级副本而已，我现在的等级远超二十级，根本进不去，要不然也不至于委托别人帮我取回手镯。可是，你三年前不就已经把手镯遗失了吗？这也是为什么现在任务少的缘故。毕竟三年前可是突然涌入十亿人进入游戏，绝大多数的任务。大家都已经完成了，嗯，三年前我就委托过天选者 NPC 对玩家的称呼，帮我取回手镯。可是我并不知道手镯遗失在哪个难度的玄冥塔内了，而以前委托过的人都已经打过一道九层的玄冥塔了，可是他们都没有看见我的手镯，那么想必应该就是在玄冥塔十到十二层之间了。不过这三年时间来，我委托过无数人，可是没有人通关过玄冥塔的十二层，所以这件事情就一直搁浅了，直到遇见了你，你在新手村的时候。就可以通关哥布林之森的地狱难度，想必应该也可以通关玄冥塔十二层吧。听到队长的介绍，周易这才恍然大悟，原来是这个原因啊！怪不得呢，别人打不过啊。而自己能通关地狱难度的哥布林之森，那么几率自然要比别人大很多。丁，执法师对队长何少向你发布任务：遗失的手镯是否接取？任务介绍：通关玄冥塔十二层，奖励二十级暗金装备自选宝盒一个。第二十四章。又是管理费，看到居然奖励的是二十级的暗金自选宝盒，周易毫不犹豫，直接答应了下来。这可是暗金装备，暗金装备，哪怕周易也只有一件一级的武器而已。从这就可以看出来，高品质的装备是有多么的难以获取了。接受，我等级到了，我就去找你说的手镯。毕竟自己现在才刚刚十级而已，玄冥塔是二十级的副本，自己还是先要练级才可以。确认没有其他事情后，周易先是在杂货铺购买了回城卷轴。再买了一些恢复体力的食物，实在是练级区域太大了。要是自己每次出城回城都靠双腿的话，估计一多半的时间都要浪费在赶路上。有了回城卷轴，自己回城的时候就能节约不少时间。所有东西准备好以后，周易就直接出城练级，并没有按部就班的在十级区域练级，凭借着自己超高的属性，完全可以打二十级怪物。这样自己获得的经验值也可以大幅度的提升。周易准备去玄冥塔附近。这里刚好也是他现在最适合练级的区域了。第一，这里是二十级以上的怪物，越级杀怪有着丰厚的经验加成。第二，这里的怪物都是不死系的骷髅和冤魂，自己的千年桃木剑可是有这对不死系伤害加成的。很快，一片血红的沙漠不时出现一阵阵阴风的场景出现在周易面前。这里的玩家很多，绝大多数玩家此时都是二十多级左右，这里也是他们绝佳的练级点。而且，这里还会爆出十分稀有的强化石。强化石可以给装备进行强化，也是提升战力的一种手段。还有相当一部分对于杀怪提升战力的人并不感兴趣，转而投向了副职业。生活上也算过得十分不错
，毕竟这是一个真实的世界，各行各业都不能缺少。玄冥之地入口处两边有着高山，只有一个入口，进了入口才可以进到真正的玄冥之地。只有进入玄冥之地，才能看到里面的怪物。此时，这里的入口被十个玩家把持，而这些玩家一个个都把名字显示在自己头顶，好像生怕别人不知道他们是诸神公会的成员一样。对于每个想要进入这里的玩家。对方都会收取一定的管理费，而一个个散人玩家也是敢怒不敢言，只能乖乖的排队交钱。那长长的队伍，足足有几百人。其实这就是以前游戏中的包场而已，只不过他们换了一种说法。一金币，你给我十个银币，什么意思？看不起谁呢？此时，诸神公会一个正在收钱的玩家，突然对着前面准备进入玄冥之地的一个法师呵斥道：“那法师明显有些错愕，开口道：‘不是一直都是十个银币吗？怎么突然涨价了？’”只见那诸神公会成员拿出一张纸，说道：“根据最新管理条例，从2月1号开始，所有想要进入玄冥之地的玩家必须缴纳一枚金币。”那名法师明显很不服气，毕竟对他而言，一枚金币可是要半个月才能赚到的。凭什么？只见那位诸神公会成员冷笑一声，道：“凭什么？你不知道隔一世被怪物毁了吗？今天隔一世被毁，虽然是青州的地盘，可是明天就有可能是我们冀州的事情。我们为了保护大家，自然要多收取一部分金币。”来提升我们工会的实力，来保护大家。你们不会以为冀州现在这么安全，是平白无故来的吗？那可都是我们诸神工会在前线阻拦。要不是有我们诸神工会阻拦，冀州这么多城市早都已经不知道被怪物攻打过多少次了。不知道有多少诸神工会的成员都死在了现实中入侵的怪物手里。你们一个个坐享其成，还不知感恩？现在只是让你们在游戏中缴一点点的金币，就不愿意了？你还配当九州人吗？难道你愿意和这些怪物为伍吗？难道你想当一个汉奸吗？这一连串的大义凛然的话，直接让前面这个法师懵了。怎么会这么严重？好像自己不缴这个钱，就是不忠不义不孝、背叛人族的畜生一样。你早说啊！这是十个金币，我虽然没有在外面刷过怪物，可是我也想尽自己一份绵薄之力。那法师义愤填膺的说道，甚至还多给了九枚金币。看着眼前的法师这么懂事，诸神长空天下满意的点了点头，心里则是对自己更是佩服不已。只是几句话而已，就让对方心甘情愿地多掏了九枚金币，而后绝大多数的玩家自然也交钱了，还有一部分宁死不屈，只愿意缴十银币，直接被诸神公会的人当场格杀掉。明明对方只有不到十个人，居然能直接压得眼前这上百个玩家不敢反抗，看起来让人很是吃惊。诸神公会成员的等级也并不高，也就是二十四五级而已，装备也比普通玩家稍微好一点点。可要是眼前上百人一起反抗，这十个玩家根本就不是一合之敌。可是大家还是一个个缴所谓的管理费用，没有一个愿意当出头鸟的。对于这点，周易也很清楚，绝大多数散人只是乌合之众而已。哪怕是周易，在重生前也只是乌合之众的一员。能明白这些工会套路的散人玩家，那是少之又少。可是明白了又能怎么样？绝大多数人进游戏的时候，都是按照自己本来面貌进入的游戏，而且还有父母、孩子或者亲朋好友。要是敢反抗诸神工会，那对方绝能在现实找到自己，要是在现实中死亡，那可就什么都没有了。哪怕不好打掉你，也会用你亲朋好友或者家人以此来威胁你就范。不过这一切和周易无关，自己本身就是孤儿，亲朋好友更是少得可怜。再加上自己游戏中的面貌也和现实完全不一样，根本不怕对方找到自己。甚至再过不久，只要自己的等级升到第一梯队，那么自己完全就不用怕这些工会了。到时候恐怕就不是他们来找自己了。而是自己在现实中找他们了。看到马上轮到自己了，那名诸神长空天下刚刚把手伸到周易面前，然而面对他的不是金币，而是一道灵魂火符，负九百。只是一下，对方的血量直接消失了接近三分之一。看到对方居然一句话没说，直接动手，让周围的诸神工会成员根本没有反应过来。第二十五章乌合之众，周易也是一愣，居然没有触发多重施法，看来这家伙幸运挺高的呀。不过又是一道灵魂火符飞了过去，负 1,567 负 1,480 负895负900负 1,546 负 1,456 只是使用了一次技能，一连串的伤害从诸神长空天下头上冒了出来，紧接着对方化作一道白光，直接消失不见。这时候诸神工会成员这才反应过来，马上把周易围了起来。小子，居然敢杀我们诸神工会成员的人，老刘录像！看到大战一触而发，一众玩家马上后退，他们可不想被殃及池鱼。这时候，一个看起来很是富态、四十多岁的中年男子站了出来，笑眯眯地对着周易说道：“
：“小子，为什么杀我们的人？”周易冷笑一声，开口道：“我去练级，你们居然敢拦在这里收费！”中年男子这才恍然大悟，原来眼前的人是因为这个。对方不急不缓的开口说道：“我们收费完全是为了大家着想，再说了，我们管理也要浪费我们的时间精力，肯定要拿一点补偿。”周易冷笑一声，看说道：“怎么，没有你们的管理，这世界运行不下去了吗？”没有你们诸神工会，所有人都会死吗？我看不会吧。没有了你们，我们这些散人玩家才能过得更好吧。其实他们的行为和古时候拦路抢劫的土匪没什么区别，甚至还有所不如。人家土匪那是明着抢你，但是这些人总是找各种由头，不但要你的钱，一旦你敢反抗，马上就扣大帽子，什么不仁不义，什么不忠不孝。要是道德绑架不管用，马上去现实中以各种理由直接打掉，甚至如果抓不到你。直接拿你亲朋好友来威胁，什么祸不及家人，在他们眼里根本就是狗屁。中年男子张了张嘴，心里暗道不好，不过还是要拖时间，这件事情必须严肃处理，否则带来的后果是不可想象的。这游戏第一年的时候，不知道花费了多少时间精力才打开了局面。要是这件事情一旦处理不好，甚至可能导致诸神工会的覆灭。小兄弟，我们真的是为了大家好，只有这样才能抵御入侵到现实的怪物。就在这时候。一道白光亮了起来，只见一位玩家匆匆上线，对着周易面前的中年男子耳边低声说了几句，一边说一边还看向周易。等到那刚上线的玩家说完了，中年男子一脸震惊地看着周易，随后换上一脸笑容，开口道：“原来你就是洛人间啊！”而周易马上明白了，对方是怎么知道自己家游戏中的名字，因为刚刚自己在攻击诸神长空天下的时候，系统会显示自己的名字。看来刚刚有人趁着自己不注意，直接下线去问对方了。洛人间兄弟，你早说啊！你这种国之栋梁，我们怎么可能收取你的管理费呢？以后你不管去哪练级，我们诸神工会绝不会收取任何费用。对了，我们会长对您非常重视。如果你愿意加入我们诸神工会，我们会长说了，愿意每年出十万金币，而且工会仓库的装备、药剂让你优先购买。中年男子的话让周围的人一片震惊，他居然就是洛人间，他不是应该刚上十级吗？怎么能把一个二十三级的法师给秒了？果然不亏是 S S S 级天赋，真是太强悍了。对方来这里练级，他不怕打不过吗？对于刚刚排行榜的更新，他们可是看得清清楚楚。不但第一个通关地狱难度的哥布林之森，而且身上的装备更是有这两件上了排行榜，还以绝对优势占据了装备排行榜的第一名和第二名。还有那 S S S 级别天赋，更是让人感到害怕。这时候，一众玩家不知谁说了一句：“他再怎么厉害，也不过刚出新手村。”身上还有这鬼气和暗金武器，那些散人玩家看向周易的眼神马上变了。他们不敢对诸神工会的人怎么样，可是同样是散人玩家的洛人间，他们可没有什么心理负担，同时心里也在祈祷对方千万不要加入诸神工会。为什么说散人玩家只是乌合之众呢？就是因为这个原因，他们不敢对这些大工会的人叫嚣，但是对于可能帮他们的人，反而会亮出獠牙。这也是为什么诸神工会凭借不到百万人。就能控制整个冀州上亿玩家的原因，周易不慌不忙地说道：“不需要，你们自己让开，我要去练级了。”对于身后那些散人玩家的表现，周易也在意料之中。不过现在谁都不能阻挡自己练级。那中年男子先是一愣，然后开口道：“好，我们这就让开。”说罢，一众诸神工会的成员让出一条可以一人通过的道路。看着周易离开的背影，这时候中年男子身旁的一个成员说道：“难道就让他这么离开了？”那中年男子不急不缓地说道。离开？怎么可能？杀了我们的人还想要离开？不过现在不是起冲突的时候，我们先搞清楚对方的现实地点，要不然哪怕在游戏内围杀也没有任何意义。对方最多掉一级，还有一天不能登录而已。而且对方要是真的想躲，我们也毫无办法。这个世界太大了，最少是我们世界的上百倍。一个 S S S 级天赋玩家，要是躲起来，我们也很难找到。等到对方成长起来，就麻烦了。只有找到对方现实地址，我们才能拿捏对方。把刚刚的录像传到总部，让人对比一下，看看现实中有没有人认识对方。只要找到对方，马上在现实中控制对方。第二十六章，先下手为强了。刚刚进入玄冥之地不久，就感觉到身后有人跟着自己，不着痕迹的看了一眼，发现原来是刚刚在自己身后的几十个散人玩家。不过这些人的跟踪技术真的很差，本来还以为自己应该是被诸神工会的人针对，或者是偷袭，没想到率先针对自己的居然是一些散人玩家。看着稳稳离自己五六十米的散人玩家，周易可不是那种你打我一下我再还击的人。他做事情从来不需要站在道德的制高点。
，而且信奉先下手为强，后下手遭殃。一抬手，一道灵魂火符朝着其中跟在自己身后的玩家而去。此时，跟在周易身后的玩家正小声的讨论着：“大佬，我们真的能打过对方吗？他再怎么厉害，也不过刚从新手村出来没多久，我们这么多人还干不过他。对方身上可是有鬼气，更是有暗金装备，这要是爆出来，我们就发达了。放心，你忘了我的天赋吗？”可以提升一个技能五倍的伤害，虽然只有两秒钟，但是绝对不是一个十级玩家可以抗衡的。然而，正在他们讨论的时候，一声惨叫传来。只见刚刚还在说话的玩家头顶上冒出一串数字：负八百，负九百，负一千五百六十，负一千六百八十九。一连串的伤害直接在对方身上爆开，直接秒杀了对方。这让这群玩家直接愣在了原地。周易现在只有十级，那也不是这些二十多级散人玩家可以抗衡的。周易突然发动攻击，直接把这些玩家吓了一跳。洛人间，我们无冤无仇，你为什么无缘无故攻击我们？那群玩家马上就有人对着周易喊话。周易停下准备抬起的胳膊，开口道：“你们跟在我后面干什么？”那群玩家马上说道：“我们只是路过，路过而已，你就攻击我们？”周易不急不缓地说道：“路过，不好意思，凡是跟在我后面的，我都当他对我准备发动攻击。”说完，不等对方反应过来。抬手一道散发着五彩光芒的灵符，朝着他们过去，直接在这群散人玩家中间炸开。负六百、一千二百、五百，看着那高昂的伤害，他们一个个就想退走。他们一边朝后退，一边发起进攻，各种火球、弓箭、闪电等等，朝着周易这边飞来。周易甚至根本没有准备躲避，也没有使用什么防护技能。看到周易居然丝毫没有准备防守的动作，那群散人玩家停下了脚步。那小子完了。哪怕 S S S 级天赋又能怎样？我们几十个人的攻击，他居然敢硬接！我可是有着 A 级天赋，可以暂时把一个技能威力提高五倍。原来我们这里居然还有大佬，那可是万中无一的 A 级天赋！哈哈，一会对方身上鬼气和暗金武器要是能爆出来，那就好了。一众玩家怜悯的看向周易，就好像周易马上就要挂了一样。他们可不相信对方能接住一个专注提升自身攻击力的 A 级玩家天赋，而周易眼神还是那么平静。丝毫没有把这些人的攻击放在心上。就在攻击要到自己身上的时候，伸出手里的千年桃木剑，召唤五行僵尸，地面上直接亮出六道阵法，六只五行僵尸抵挡在周易面前，所有的攻击都落在了这六只僵尸身上。负一百、一百五十、八百、负八十。丁，玩家小天才攻击了你的召唤物。丁，玩家爱不停攻击了你的召唤物。丁，一连串的系统提示音下。而僵尸的血量也是以肉眼可见的降下了一丝，一个个玩家全部张大嘴巴，呆愣原地。这是什么情况？居然直接召唤出六只僵尸！别人不是只能召唤一只僵尸吗？他凭什么召唤五只？为什么那些僵尸血那么厚，那么多攻击，僵尸的血量下降了不到十分之一？而那名 A 级天赋玩家更是不可思议，他可是用了自己的天赋技能，哪怕攻击二十级怪物，也只需要三四次就能打死。可是自己打中的那只僵尸，居然才只掉了五分之一的血量。此时，他们看向周易的眼神里，甚至充满了恐惧。不过，周易可不在乎别人看自己的眼神，抬了抬手，直接对准那个 A 级天赋玩家一道灵魂火符。大哥，我那名 A 级天赋的散人玩家，话还没有说完，直接被灵魂火符吞没。负八百，负一千五百六十，一连串六道伤害直接在对方头顶飘起，随后散发出一道白光，就消失在这个世界中。对方消失的地方，身下也凭空出现了一件法杖。看到他们中间居然有人挂了，他们这才反应过来，这伤害不对吧？为什么连续六个伤害数字？对方这是开挂了吧？伤害太高了，绝对是开挂！我要向系统举报对方，大家一起上，要不然等对方技能冷却好了，我们一个都逃不了。不过让大家一起上的那个玩家，则是悄悄的后退，准备逃走。又是一片五花八门的技能朝着周易攻了过来，同样周易直接一发五行灵符，向着人群飞了过去。这次运气不错。直接触发了九重施法，九道伤害根本不是这些玩家可以抵抗的。一个个玩家惨叫一声，消失不见，只留下满地的装备。至于那些攻击周易的技能，则是全部被六只僵尸阻挡。扫了一眼地上的战利品，周易挨个捡了起来。绝大多数都是黑铁装备，青铜装备也只有一件，还有一堆各种各样的材料，都不是什么值钱的东西。一群垃圾！周易很是不满的嘀咕了一声：“这些玩家实在太穷了，也不知道哪里来的勇气。”居然想要攻击自己，估计真的以为自己只是个普通的十级玩家吧。经过这一场闹剧，也就没有人来打扰周易。很快，周易则是来到怪物的刷新点。怪物很多
不过前来练级打材料的玩家也很多，找了一个人数稍微少一点的地方，周易开启了自己练级之旅。玄冥骷髅战士，等级二十，生命一万，攻击二百九十。普通怪物的怪物也就比地狱难度的哥布林之森稍微强一点，直接指挥着僵尸开始攻击这些怪物。而周易也没有闲着，观察着哪里的怪物比较多。自己现在刷怪速度太快，怪物刷新的速度根本跟不上自己刷怪的速度。第二十七章。抢 boss， 杨安城一处普通的居民楼内，一个二十多岁的年轻人突然出现在自家卧室。操，居然被秒了！这洛人间太强了吧！之后就把自己与对方的对战视频稍微剪裁了一下，直接传到游戏论坛之内。我是二货，这洛人间也太霸道了吧！人家只是刚好一个方向，他居然毫不犹豫的把人家全灭了。我本天才，哼，一个垃圾而已，也就欺负欺负这些低等级的玩家而已。小天才，对方才刚出新手村。这伤害根本不对，哪有十几级的就有这么高伤害？对方肯定开挂了。谢丽婷，楼上傻逼，我还没听说过现实有人可以开挂的。电话卡死了，还以为洛人间能打破我们散人玩家和工会成员的差距，没想到这个洛人间更可恶。有没有人知道对方现实地址？倒计时就是就是就知道欺负我们这些散人玩家，怎么不去和那些大工会对上？这游戏论坛内，因为牵扯到周易，热度非常高。毕竟周易可是在游戏里天赋排行榜第一，装备排行榜第一，自然引起了很多人的关注。只是当看到周易的所作所为，一个个口诛笔伐，恨不得马上现身当场，直接把洛人间弄死一样。不过周易对此并不知情，对他而言，这些玩家所说的对自己带来不了任何麻烦。他现在还在练级呢，看了看那长得令人发指的经验值，哪怕他刷怪速度非常快，估计想要升到二十级，也要十几天的时间才能办到。定，你拾取了低等强化石一枚。终于在周易一个小时左右，这里的怪物总算是爆出来了一枚强化石，低等强化石青铜。介绍：可对装备进行强化，强化过后装备属性大幅度提升。对强化一杠三的装备成功率 35% 四杠六的装备成功率 20% 七杠九的装备成功率 10% 强化成功率非常低，而且一旦强化失败，那么前面不管强化多少都会归零，而且强化装备还要大量的金币。强化一件十级的黑铁装备就需要十枚金币，白银的则是二十。装备每上升一个品阶，所需要的强化费用就要高出翻一倍。就这样，这几天的时间里，周易一直在玄冥之地练级。等到第四天的时候，此时周易已经十五级了。四天从十级到十五级，非常夸张的速度了。就在这时候，突然注意到一群玩家急匆匆的向前方走去，而且这些玩家头顶上居然还都显示着“诸神”字样，看来是诸神公会的成员。诸神工会成员突然大量的聚集，这直接引起了周易的好奇，悄悄的直接跟在他们身后，很快来到一个巨大的山谷处。此时巨大的山谷里最少聚集了数千诸神工会的成员，更是直接把山谷入口处围了起来。只有头上亮着诸神字样的玩家才可以进入，而远远的就能看到一只有着三四层楼的黑色巨狼。此时那巨狼跟前更是围满了诸神工会的成员，每一个都在放着技能。更是有辅助不停地挥舞着手杖，给前面抗伤害的肉盾玩家加血，而法师则是躲在后面不停地输出，看着十分井然有序。不过哪怕这样，前面抗伤害的玩家还是会动不动化作白光消失。不过巨狼的血量也在稳步下降。看到那黑狼，周易眼前一亮，居然刷新出 BOSS 了。野外的 BOSS 可不好杀，也不好遇见，而且所有的野外 BOSS 几乎都已经被各大工会包圆了，普通人想要打 BOSS 那几乎是不可能的。所有发现 BOSS 的玩家必须上报给诸神工会。要是发现有人私自攻打 BOSS， 只要被诸神工会知道，那你马上就会被在现实中除名。也只有新手村的 BOSS 因为各大工会没有办法插手，这才被迫放弃了。玩过游戏的人谁不知道 BOSS 可是代表着高品质的装备，而 BOSS 爆的材料那也是有着大用处。前面的骑士注意了 ，BOSS 的血量马上下降到 35% 了，狂暴时间马上到了。此时，一个站在最后面的诸神工会的人在后面指挥着这一切。他就是诸神工会的会长诸神厉天，也是等级排行榜第一名。此时，诸神厉天也死死地盯着 BOSS 的血量，还要随时注意 BOSS 的动向。这头 BOSS 非常强大，是一只三十级的暗金 BOSS， 甚至单论强度，比地狱难度的 BOSS 还要难杀。也幸好 BOSS 可以几千几万人一起攻打，要不然现在恐怕眼前的 BOSS 就如同副本地狱难度一样，只有周易一个人通关过了。虽然他等级很高，可是并没有出手。他要打 BOSS 的最后一击，给 BOSS 造成最后一击，自己可以获得大量的经验，还有奖励。只是看着那不断化作白光消失的成员，心里也是阵痛。这些玩家每掉一级 
，那就等于他们诸神工会成员的战力下降一丝。不过还好，都是一些普通成员而已。要是核心成员，恐怕得心痛死。此时，周易也被拦住了。诸神工会办事，闲杂人等离开。看到周易，诸神工会的成员马上把周易拦住。这次周易并没有直接对着诸神工会成员出手，自己现在不可能单挑这只 BOSS 的。玄冥战狼，暗金，等级三十。生命值3 8 8 W 1 0 0 0 W， 法力值1 0 0 W， 攻击力 3,000 防御力500技能：暗黑之雷、爪击、啸月、月之洗礼、风狼之血。介绍：前来查看玄冥之塔，好像玄冥之塔内有什么秘密。那高达 1,000 万的血量，周易看着都眼晕。再加上那500的防御力，自己虽然能破防，可是自己要达到什么时候啊？一次也就造成几百点伤害，那要足足攻击上万次。这得打到什么时候啊？不过现在有诸神工会的成员帮助，自己只要等到对方把血量压到 30% 以下，自己完全可以用技能抢了这只 BOSS。就是那个面具的自带技能，直接斩杀 30% 以下血量任何敌人。第28章又有抢 BOSS 的，负100 150 80， 那一串伤害简直没办法看，实在是这些玩家的攻击太低了。这还是诸神工会成员，要是散人玩家，估计会更惨吧？看着还有一多半的血量。周易并没有着急，反正自己的技能没有距离限制，只要目之所及就可以。此时他正在查看自己的技能冷却，面具技能冷却好了，还有自己的天赋技能，经过一个星期的时间也已经冷却完毕。一会自己要是抢 BOSS 的时候，一定要先开天赋技能，自己的幸运提升了，才能爆更好的东西。不远处正在指挥玩家攻击玄冥之战狼的诸神厉天旁边，突然有人低声在耳边说了几句。诸神厉天转过头，看向正在看热闹的周易。对方就是地狱难度副本通关者洛人间，他的眼睛眯了一下，他能感觉到对方非常危险。这不单单是他的直觉，还有最重要的一个，那就是他在现实中查了好几天了，可是根本就没有查到对方的现实住址。也就是说，对方现在的样貌和现实中的样貌完全不同，而且还没有听说过对方与哪个玩家打过交道，游戏中所用的名字也没有其他人使用。这种人太谨慎了，谨慎到令人发指。诸神厉天不喜欢这种谨慎的人，特别是有着 S S S 天赋还这么谨慎的人。但是对方必须要打掉，实在是 S S S 级天赋的玩家太恐怖了。而且对方的天赋刚上榜，直接碾压第二名的 S S S 级天赋十倍攻击，也就是说，对方的天赋比十倍攻击还要恐怖。诸神厉天看了看 BOSS 的血量，大概计算了一下时间，然后在一群人的护卫下，来到正在看热闹的周易面前。小伙子，你就是传说中的洛人间。而周围的玩家也被诸神厉天的护卫直接驱赶到一旁。对于诸神工会所作所为，这些玩家早已经习惯了。每次诸神厉天练级的地点都会被清场，甚至他路过的地方都有护卫专门排查过。毕竟他是个法师，谨慎一点总没错。看着眼前的诸神厉天，周易当然知道了。毕竟这家伙哪怕是十年后，也一直保持着等级排行榜第一名，而且一直活得很滋润。对，诸神厉天开口道：“你的天赋非常不错。”不知道你愿不愿意加入我们工会？只要加入我们工会，我愿意给你副会长之位。这可是百万工会成员的大工会，可不是什么小工会。一旦成为副会长，那可就是一人之下，万人之上。诸神厉天不相信有人能拒绝自己，特别是一个散人玩家，哪怕对方是 S S S 级别天赋，特别是当体会到权力美妙的时候，没有那个男人可以拒绝。周易笑了笑说道：“不去。”诸神厉天对周易的拒绝有些意外。自己可是亲自邀请他了，对方居然没有答应。不过他并没有生气，毕竟给对方副会长之位也是缓兵之计。最主要的目的就是想要经常和对方打交道，然后套出对方现实的地址。那好吧，如果要是遇见什么难事，可以直接找我。这样吧，为了以后方便联系，我们互相加个好友吧。对于对方想要加自己好友，周易还是直接摇头道：“我不会加你的。”然而周易的话音刚落下，一道声音传来：“洛人间，小兄弟。”就是这样，别叫那家伙，他可不是什么好人。一个头顶龙神、老八的狂战士，带着一群玩家，浩浩荡荡的走了过来。龙神工会的会长，龙神工会也是九大工会之一，不过他们的根据地并不在冀州而已。而这次龙神、老八也是听说诸神工会在开 BOSS， 这才前来凑凑热闹。只是他也没想到，这个神秘的洛人间居然也在这里。诸神厉天脸色阴沉的看着龙神、老八，老八，你来这里干什么？这里是冀州。不是你们，你们青州，自己这正刷 BOSS 呢。对方突然到来，明显不怀好意。而且洛人间带来的收益也很高，光是那个鬼气的出现
就足以让他们疯狂了。只要到时候套出对方现实地址，那么这件鬼器还不就是自己的了？周易饶有兴趣的看着两位，九家工会势力各自都不对付，而普通玩家也正是因为九家工会的不对付，这才存活了下来。各个工会都在巧立名目压榨普通玩家，不过也不敢太狠了，一点太狠了，对方就会跑到别的州。要不然，各大工会绝对能让各种收费项目多到令人发指。龙神老八粗着嗓门道：“还能干什么？肯定是来打 BOSS 的呀！这可是三十级暗金 BOSS， 说不定能爆暗金装备。暗金装备谁不想要？暗金装备比起四十级黄金装备，可能属性加成上略有不如，可是装备附带的特性，每一个都强大无比。就像周易手里的千年桃木剑，虽然只是一级，可是对不死怪物增加 50% 的伤害。”还有灵魂火符，伤害增加 20% 都是极品的特性。特别是那幸运加二，更是极品中的极品。听到龙神老八那毫不掩饰的语气，诸神厉天差点要气死，自己在这稳步的刷着 BOSS， 对方突然带人来抢，能不气吗？这是我们诸神工会先发现的。诸神厉天咬牙切齿的说道：“龙神老八，你们发现又怎么样？这是你家的怪物。”诸神厉天看着对方身后那几千名玩家，心里叹了口气。看来今天不能独吞 BOSS 了。第二十九章交易。这次你们只要出力，我们一起攻打 BOSS， 收益我们一人一半。诸神厉天说出这句话的时候，心里滴着血，但是他很清楚，这次这个 BOSS 他不可能独吞了。对方既然已经大老远从青州地界跑到这边，花费几千金币，那么肯定是对这个 BOSS 志在必得。他也不想做无谓的杀伐，他们两家要是站起来，很容易被其他工会坐收渔翁之利。能做到这个层次，他们可都不是傻子。对于自身利益的把握十分精细，龙神老八脸上带着笑容说道：“那是自然。”双方谈好后，龙神老八就让人前去支援。周易不得不佩服诸神厉天很聪明的决断，要是为了一点利益，两人争执不下，也不会创建这么大一个工会。不过想想也是，如果对方真的傻，根本不可能短短三年时间，凭借着一己之力就能占据整个冀州。洛人间。我们做一笔交易如何？此时，龙神老八突然对着周易说道：“什么交易？”面对接近四十级的大佬，周易丝毫没有胆怯。自己可能现在确实不如对方，但是那也只是自己进入游戏时间比他们晚了三年而已。只要再给自己一个月的时间，实力上绝对超过他。不知道你有没有能力通关玄冥之塔地狱难度？如果可以的话，我们工会愿意出十万金币，你只要带上我们工会的人就行。而这时候。诸神厉天也反应过来了，自己儿子也出新手村了，现在正在练级，要不了几天就能到二十级。如果自己儿子能通关玄冥之地地狱难度，那么自己诸神工会的名声也会更上一层楼，到时候肯定有更多的玩家来到冀州这边发展。只要自己这边人数越多，那么自己工会的收益也会越高，还可以尽可能的压榨对方的最后一份力。最重要的是，上次首通奖励了初始属性点，那可是非常珍贵的。他就是因为当时第一个进入主城，奖励了初始属性点，这才让他的精神属性刚好提高到15点，让他每升一级直接三点精神属性，这才慢慢创建势力，逐渐站稳脚跟的。我们诸神工会也愿意出十万金币，想蹭奖励，这怎么可能呢？要知道，地狱难度奖励就那么点，人数一多必然平分，他可不想让自己的奖励减少，更何况自己也不缺金币啊。再过两天，哥布林之森的收益就要到账了。那可是相当大的一部分财富，现在怎么可能为了金币就把系统奖励评分给别人？带不了，周易很干脆的直接拒绝了。看到周易拒绝，诸神厉天和龙神老八两人心里都暗暗不爽，互相看了一眼。诸神厉天开口道：“这可是为了全九州着想，现在现实中的情况越来越危急。怪我从最开始的一级到现在的三十级，虽然现在还可以应对，以后肯定还会出现更厉害的怪物。你只有一个人能守住偌大的城市吗？”但是多带几个人通关地狱难度副本，凭借着系统的奖励，那么我九州的高手也就越多，到时候应对怪物攻城岂不是更简单？再说了，你也不会损失太多，这对大家而言不就是双赢吗？这时候，龙神老八也开口道：“我还听说，再过半年时间就会开启国战，对我们九州有想法的国家可不少，而高手多了，我们也能多一份胜算。你也不想眼睁睁看着我们九州在国战输了吧？我听说国战输了的话，惩罚可是非常严重的。”周易都有些无语了，怎么这些人动不动就想拿大义来压别人，然后他们自己获得利益？半年后，国战确实开启了，而且也输了，还输得十分凄惨。国战输了的国度刷怪经验和收益直接减半，就因为国战输了的缘故，
，九州和别的国度也彻底的拉开了距离。可是造成这一切的原因，还不就是这九大公会造成的吗？国战期间，所有玩家可以无限复活，也没有虚弱期，也没有挂掉一次就二十多个小时不能上线。不过代价就是，每在国战期间挂掉一次，一次掉五级。本来绝大多数的高端战力都在九大公会那边，可是当国战开启没多久，这九大公会的玩家直接充当起了缩头乌龟。害怕自己工会实力受损，根本不出战，而且也想变相削弱那些普通玩家，这样更容易管控。就拿出各种大道理来想尽办法让那些普通玩家出战。也就是因为这个的原因，这才导致那场国战惨败。而今后的多年里，九大工会几乎每次都是出工不出力，这导致每年九州的国战都是惨败，极大的影响了大家升级的速度。这些人一个个满嘴仁义道德，但是真正做出来的事情简直是令人发指。就这还好意思说是为了全九州，好意思说起国战，自己带他们的人通关地狱难度副本，还不如带一些散人玩家。最起码这些散人玩家虽然只是乌合之众，可是遇到事情了可是真敢拼命啊！第一场国战的时候，不知道多少人从原来的二三十级一直掉到了十级，没办法参加国战，这直接导致散人玩家和工会之间的差距也越来越大。哪怕后来这些散人玩家反应过来，也已经无力回天。看着周易不答应。两人对视一眼，开口道：“也好，只希望你能努力通关地狱难度的玄冥之塔，哪怕你个人实力提升，对于我们九州也有着很强的用处。只希望你能在国战时期多出一份力。”第三十章，再次使用天赋。龙神、老八和诸神厉天很快来到了 BOSS 战场。我怀疑这个落人间并不简单。诸神厉天一脸忧愁的对着龙神、老八开口道。龙神、老八也是一脸严肃，想了一会，说道：“嗯。”这人很谨慎，和我们说话的时候，总有一种很强的防备心理，而且用所谓的道德来制约对方，对方也丝毫不在意。这种人最好尽快打掉，要是对方成长起来，对我们很不利。作为各大工会的会长，平时虽然有点小摩擦，可是，一旦有人能威胁到他们权力的时候，绝对能团结一心。毕竟，只有权力够大，他们才能更好搜刮这些玩家的钱财，可以极大的提升自己的实力。他们为什么升级要比普通玩家快很多？还不是因为他们练级的时候。一群人陪着他们一起把怪物打残血了，他们只需要收割就行。要是手下没那么多人，他们也就和普通玩家强不到哪去。这也是这几年来为什么一直打压天赋高的的玩家，就是害怕有人成长起来，到时候影响到他们。找不到，丝毫没有他的任何线索，应该是进入游戏以后专门捏脸了。而且现实中应该也没什么朋友。我专门打听过，没有人和这个洛人间打过交道。听到诸神厉天这样说，龙神老八也不意外。他也专门调查过，得到的消息和对方一样。我这有一计，倒是可以找出对方。什么办法？龙神老八嘴角微微一笑，开口道：“他不是能躲吗？我们直接来个人口普查。反正整个九州都是由我们九大工会控制，我们直接普查所有玩家在游戏里面的姓名和天赋。我就不信到时候找不到对方。”听到龙神老八的方法，诸神厉天眼前一亮，这确实是个好办法，而且这样做还对他们有着极大的好处。甚至可以直接知道每个玩家手里有什么好东西，到时候只要是他们所需要的，直接拿过来用就行了。这样可以更加稳定他们的管控。好，就这么办。等这只 BOSS 打完，我们就和其他几个工会的人商量。此时，周易对于两人的谈话丝毫不知情。在他的印象中，国战不久以后就有过一次人口普查，只不过因为他的重生，这次的人口普查比以往提前了很多。此时与 BOSS 的交战还在持续，数千名玩家的共同努力下。BOSS 的血量也越来越少，因为玩家人数很多，所以 BOSS 血量恢复速度也是大幅度提升。这就是围攻 BOSS 的弊端。一旦 BOSS 周边玩家超过五个一起进攻，那么 BOSS 的血量恢复速度就会大幅度提升。要不然这数千玩家只需要几轮就能把这只 BOSS 打死了。还有一个原因，那就是 BOSS 体型就那么大，跟前最多就一二百玩家一起围攻，也只有远程法师可以远距离进攻。可是法师的攻击距离也有限，也不可能几千玩家一起攻击 BOSS。BOSS 血量此时还剩下 50%40%35% 周易则是死死的盯着 BOSS， 只要 BOSS 血量下降到 30% 以下，自己马上使用技能。随着 BOSS 血量越来越低，一个个工会玩家都将输出最大化。这次老大可是说了，谁的 DPS 高就能获得奖励。与此同时，本来还在围观的普通的玩家，马上遭到了两大工会的共同驱赶。所有非诸神工会和龙神工会的玩家后退一公里。而那些看热闹的玩家马上就不愿意了，他们还想看看 BOSS 会爆出什么东西呢？我们就是看看，你们凭什么驱赶我们？就是不让我们打 BOSS 了
，现在连看都不让看了。刚刚有两名玩家抱怨了一句，马上迎来一众工会成员的打击，一片各式各样的技能朝着他们而去，甚至坚持了不到一秒钟的时间，那些抱怨的玩家直接化作一道白光消失。这几人通敌卖国，找出他们现实中的位置，交给执法部，如有反抗就地格杀。这一手马上让那些准备抱怨的玩家闭了嘴，只是抱怨一句就被扣上通敌卖国的帽子。从这就可以看出各大工会的狠辣，而周易对此丝毫没有意外。自己保护不好自己的情况下，那就不要乱说话。就像他自己，要不是因为知道这些大工会几乎不可能查到自己现实地址，自己敢拒绝这些工会吗？就是因为对方现在根本不可能调查出自己，自己行事才可以如此肆无忌惮。哪怕他们在游戏里追杀自己，自己也不怕，大不了花上几百金币，直接换个国家就行了。不过想必他们也没有机会追杀自己了。只要拿下这个 boss， 获得大量经验值，再花上几天练级，到时候自己战力绝对不弱于那些工会顶层。看着一个个普通玩家后退，一名诸神工会的成员嘴角冷笑一声：“一群垃圾而已。”对于诸神工会成员的所作所为，那些普通玩家丝毫不敢多说话。而此时 ，boss 的血量总算是降到了 30% 了。周易从背包里取出哥布林面具，一张丑陋无比的面具，看起来就让人厌恶。一直把注意力放在周易身上的诸神厉天和龙神老八两人对视一眼，不好，恐怕对方有什么特殊手段，他想要抢 boss， 我们让人注意一点，可不能给别人做嫁衣。而周易此时直接发动自己的天赋技能命运，丁，恭喜你幸运值暂时提高200点，持续一分钟。周易并没有第一时间对 boss 使用技能，而是先打开那个通关哥布林地狱难度的两个宝箱，开完宝箱，这时候周易才使用面具技能，丑不自知。第三十一章，翻脸！所有在周易面前的玩家突然身上一紧，紧接着一股突如其来的恶心感传来，就好像眼前有一个丑到极致的生物在自己面前搔首弄姿。然而接下来一幕更是让一众玩家胆战心惊：负三百万，一道恐怖的伤害从 BOSS 身上冒起，本来还剩下 28% 血量的 BOSS 突然倒在地上，而旁边还冒起数道光芒，不单单是 BOSS， 还有无数工会成员也随之消失。而剩下的工会成员绝大多数血量也降低了三分之一。不过现在大家可没空关心这个，而是震惊地看着 BOSS 的尸体。这是怎么回事 ？BOSS 怎么死了？还有接近 30% 的血量呢？怎么会突然被清空血条？三百万的伤害，这也太假了吧！一个个玩家呆若木鸡，根本不敢相信，到底是什么技能，居然能一次造成三百万的伤害？你们看 DPS 贡献第一名，居然造成了 28% 的伤害。洛人间居然是洛人间，他不是前几天才刚升到十级吗？他到底有什么技能，居然造成了这么恐怖的伤害？就在这时候，诸神厉天在工会频道喊道：“一个个别发愣了，把战利品都给我围住，小心洛人间来偷我们的战利品。”因为周易对 BOSS 造成的最后一击，所以 BOSS 爆出的物品，半个小时内只有周易能拾取。半个小时后，这些物品就会变成无主物品。看着一众工会玩家此时把战利品全部围了起来，这才稍微放下心来。经验丢了就丢了，可是战利品绝对不能让对方拿去。诸神、厉天和龙神、老八两人怎么都没想到，这个洛人间居然在他们眼皮子底下，居然把 BOSS 给抢了，而且 BOSS 还剩下那么多血，居然能直接被对方给秒了。只是当两人回过神，看向周易刚刚所在的位置时，发现对方早已经不见踪影。定，你击杀了玄冥黑狼，经验值加 500000， 因为你越级杀怪，奖励经验100万。定，你获得金币 5,000 枚。定。你获得了声望五百点，定，你升级了，定，你升级了，定，你升级了。一个技能，周易直接升了三级，现在他已经十八级了，全属性又加了四十五点，现在自己不穿装备裸属性就高达二百三十四点，没算自由属性点，哪怕是二十级，穿上一身白银装备，恐怕属性都没有周易的属性高。看着还有十五点的自由属性点，看了看被诸神工会成员围在中间的战利品。想了想，直接把所有自由属性点全部加到了敏捷上。加完属性点后，就准备开启技能，把自己的战利品拿回来。洛人间，我知道你有特殊技能，你现在退下，你随意攻打 BOSS 的事情，我可以既往不咎。要是你敢拿 BOSS 的掉落物，那么别怪我们诸神工会无情。诸神厉天沉着脸对着周易喊道，而一旁的龙神老八也同样说道：“你只有你一个人，我们这可是有五六千工会成员。”知道居然是洛人间把 BOSS 给抢了，一众普通玩家大惊失色。这洛人间不要命了吗？连九大工会的 BOSS 都敢抢？什么九大工会的？明明是九大工会强占的，还不让我们刷 BOSS？ 这洛人间真是个爷们！要是他见工会，我绝对加入。我看洛人间不要命了，用
游戏中还好，可是现实中怎么办？周易也知道自己想要凭借一己之力直接对抗这几千玩家，确实不现实。不过，只要自己能多找一些技能，自己也未必没有一人单挑几千人的实力。想了一下，这里不加入硬控技能了，要不然几千个人围剿一个 BOSS， 那还不得控到死啊？不过他却丝毫没有担心这些工会成员，凭借自己的敏捷，他们根本不可能追上自己。周易直接使用鞋子上自带的技能。他的速度猛然提升一截，在一众玩家还没有反应过来的时候，就已经冲到了战利品跟前。快，快拦住他！他想抢战利品。诸神工会和龙神工会的人马上反应过来，直接靠着人墙把所有 BOSS 掉落的物品围在中间。看着前面的人墙，丝毫没有犹豫，直接使用技能：五行灵符、灵魂火符，挡在周易前面的工会成员血量以肉眼可见的速度下降，甚至比刚刚 BOSS 的攻击还要强大。没办法，谁让他们倒霉？现在周易还在幸运加强的 buff 上，这导致所有的攻击都是九重施法，而且所有的技能都出现了暴击。一片五乘五的地方，所有的玩家直接化作白光消失不见。而周易也顺利冲到了战利品跟前，只用了不到一秒的时间，直接把所有的战利品席卷一空，然后逃之夭夭。看着周易那快速离开的背影，诸神、厉天和龙神、老八两人后槽牙都要咬碎了。他们花费了大量的人力物力，现在居然被洛人间截胡了。这次损失可是太大了，这只 BOSS 最少造成了数百个玩家掉级，而周易击杀 BOSS 所释放的技能又是导致几百个玩家阵亡，这一来一回，接近上千玩家掉级，这么大的损失，现在居然什么都没有捞着，能不恨吗？通知下去，对洛人间发布追杀令，他居然敢击杀 BOSS， 甚至很有可能导致 BOSS 入侵现实，给九州带来巨大的灾难。只要谁能在命运里击杀洛人间一次，我们诸神工会愿意拿出一万金币作为奖赏。第三十二章，仙气。这天，整个命运国家聊天频道炸圈了。聊天页面上置顶着通缉周易的信息，看来这诸神工会动真格的了。这消息置顶一天，可是就要一万金币啊！这洛人间居然如此胆大包天，居然敢打 BOSS， 还很有可能让 BOSS 入侵现实，简直罪大恶极。我就知道这洛人间不是什么好东西，击杀一次，居然就给一万金币。洛人间你在哪？让我杀一次，金币我们平分。可惜了。那 S S S 级别天赋了，这么好的天赋，怎么给了那么个垃圾？居然不顾现实中大家的死活。不过周易并不知道这一切，他还在清点自己所获得的物品呢。这次 BOSS 可是爆了不少的好东西，青铜装备足足爆了接近15件，白银装备也爆了三件，还有一件黄金装备，一件仙器，更是有着一个暗金技能宝箱。看了看命运，还剩几秒钟时间，二话不说，先是把暗金技能宝箱开启。叮，恭喜你获得暗金技能，碧水。碧水地煞七十二属之一，品阶暗金，自身水属性抗性正 20% 主动效果一，使用后可在水中通行，每小时消耗十张灵符。效果二，可降低周围水灵气，使水属性攻击大大降低，每小时消耗100张灵符。介绍地煞七十二属中的其一及其地煞七十二属，此技能将会进阶为仙级。没想到还是一个组合技，毫无疑问，这个技能无比的强大。命运中和现实一样，大海占据了 70% 以上，大陆只占了不到 30% 大海中可是有着无数奇珍异宝，可是想要下水，必须要学会游泳。只是游泳这个技能，最多只能在水下待半个小时，半个小时后必须上岸，否则会一直掉血。而想要打水中的 BOSS， 可一直没有什么好的办法，毕竟攻略一个 BOSS 最少也要一两个小时，半个小时根本不够用。在周易的记忆里，哪怕后世的时候打的 BOSS 也只有两只是水中的 BOSS。有了碧水，那以后水中的 BOSS 可不就是自己一个人的吗？直接拍了一下技能书，把技能先学习了，这才看向那几件装备：嗜血之刃、黄金，等级30力量加80体力加80攻击力加250特殊属性一：近战物理攻击造成的伤害 10% 转换成自身血量。特殊属性二：自身血量每下降100点，攻击提升5点。介绍：一把特别的武器，伤人 1,000 自损800。携带此武器，每秒降低十点血量。周易咽了咽口水，这属性太强悍了吧！自己限五千多点血量，要是用这把武器的话，只要压低血量，那自己就能多获得二百五十点攻击。这把武器最搭配的莫过于狂战士了。狂战士本身血量越低，自身攻击力越高。要是再加上这把武器，那攻击力还不得突破天际啊！到时候什么都不用加，只要全家体力都有恐怖的攻击力。这么强悍的武器，周易暂时可不会卖的。而且现在能出得起价钱的，也就九大工会。把这件武器卖给九大工会，那不就是资敌吗？
，除非等自己到了一定等级，这把武器对自己没威胁的时候，自己再卖了。玄冥腰带未鉴定，品阶仙器。以前周易的洞察术并不能鉴定仙器，不过自从转职以后，洞察术变成了阴阳眼，现在只要不是神器级别的物品都可以鉴定。阴阳眼，在周易眼里，此时玄冥腰带被一阴一阳两股气封印，而自己家使用阴阳眼就是破除上面的封印。丁。鉴定失败，熟练度提升。周易也不气馁，继续鉴定。丁，鉴定失败，熟练度提升。丁，鉴定失败，熟练度提升。丁，鉴定成功，熟练度大幅度提升。也不知道过了多久，蓝亮都快见底的时候，总算是听到不一样的声音了。玄冥腰带，品阶仙器，等级三十，生命值加幺零零零零，体力加三百，精神加五零，力量加五零。敏捷加五零，特殊效果一：当自身血量不足 10% 的时候，形成一道自身最大血量百分百的护盾。特殊效果二：造成的伤害 50% 转化为护盾。特殊效果三：对异常抗性提升 30% 特殊效果四：自身背包扩大一倍。介绍：玄冥腰带本应该是暗荆棘的装备，可是因为命运的缘故，进化成了仙器。变态，周易实在不知道怎么形容了，一件装备就加了自己足足一万的血量。再加上那超高的体力加成，这可是足足加了一万多的血量，甚至还有三百点的物理防御和魔法防御，而且还加其他四维属性，还有那四个特殊效果，更是一个比一个强悍。而此时周易也算是知道鬼气和仙气的区别了，鬼气只有一个特殊效果或者技能，但是仙气足足有这四个，两者的特殊属性都十分适用。可是鬼气的特殊效果更加强悍，就是每次使用的时候都有着很强的副作用。如果周易只是个普通玩家，没有 S S S 级别天赋，那么今天自己估计也不可能爆出这么好的东西来。毕竟使用丑不自知的副作用，可是降低幸运，没了幸运或者幸运直接是负数，那根本爆不出物品来。可惜的是，这件装备居然要三十级才可以使用。接下来就是三件白银装备了：大叶紫金甲，品阶白银，等级三十，物魔防御力加幺五零，生命值加两千。特殊属性，每杀死一个敌人，恢复十点血量。这件装备还不错，不过可惜不是套装，所以加的属性很少。第三十三章，后果。剩下的两件白银装备，周易也都鉴定出来了。一件靴子，一条项链，这两件物品倒是对他有着很大的作用。不过可惜都是三十级的，自己也暂时穿不上。这时候，周易才注意到世界频道诸神宫会对自己的悬赏。想了想，周易发了一句话。一万金币悬赏，确实挺高啊，就是不知道能不能拿到手，或者是这个流程需要几百年。听到周易的话，众人也瞬间清醒了过来。他们想起诸神公会的所作所为，哪怕你真的在游戏中击杀洛人剑一次，诸神公会真的能信守承诺吗？以前也有过被各大公会悬赏的人，可是到时候你真的做到了，那么这些公会也是推七推八，说悬赏这个事情不归他们管，至于谁管，你自己找，他们不知道。有些人则是要走流程，这个流程的时间就有点长了，快的话是一天，慢的话可以是一百年、一千年。想明白这些以后，大家也瞬间冷静了下来。只是明白归明白，但是从来没有人敢在明面上说这个事情。毕竟各大公会可不是吃素的，稍微不小心就能找到你现实地址。看着周易，只是轻飘飘一句话，就破解了自己的计谋。诸神厉天冷哼一声：“怎么样，诸位，你们决定好了没有？”看着在座的其他八个公会会长。开口道：“这次他就是准备来个人口普查，不过这件事光是他一个工会说，并不起什么大的作用。哪怕找到对方，那对方身上的那件鬼气归谁？”听到岁月静好的话，大家也同样看看身边的人。很明显，大家对于人口普查这件事情还是十分愿意的，这样可以极大的排除自己区域内那些不安定的玩家。可是对于鬼气，他们没有任何人愿意放弃。那可是排行榜第一名的装备，而且根据推算。这件装备可以降低所有敌人 30% 的最大血量，不论属性怎么样，光是可以降低 30% 血量，这件装备的价值就已经高到天际。他们开荒 BOSS 最难的在哪？不就是当 BOSS 血量降低到一定程度后，会导致 BOSS 进入狂热阶段，到时候不管是攻击、恢复还是防御都有大幅度提升。如果有了这件装备，那以后在 BOSS 还没有进入狂热阶段的时候，就可以直接秒杀 BOSS。所以这件装备的价值自然不言而喻。您快看！装备排行榜又有变化了，这时候大家都看向装备排行榜。此时第一名的鬼气，现在已经变成了一个全新的装备——玄冥腰带仙。而第三名也有变化。
，嗜血之刃、黄金两件装备都同属于洛人间。找到对方，那件仙器我们岁月工会要了。岁月静好，当即拍板决定。凭什么你要？我们龙神工会对这件仙器也是志在必得，龙神老八也不退让。这时候，诸神厉天本来心情就不好，这回心情更不好了。不用想，这两件装备肯定是从那 BOSS 身上爆出来的。这两件装备。本来可都是他们工会的，别吵了，我们先找到洛人间现实住址再说吧。对方的成长速度太可怕了，要是对方的等级一旦走上了第一梯队，那这一件鬼器和仙器谁也得不到。听到诸神厉天的话，岁月竟好毫不在意的说道：“怎么可能？就凭借他一个普通人，哪怕实力再强又如何？只要能找到对方现实中的地址，肯定能让他乖乖听话，把仙器和鬼器献出来。”其他工会的会长也点了点头，很明显同意岁月工会的话。不过，龙神老八和诸神厉天可不认同。我见过对方，对方绝对不简单，对我们九大公会没有敬畏之心。更重要的是，对方没有道德，想用大义来压对方也不现实。而且，你们应该也调查过，对方从一开始就对我们九大公会有所防备。听了龙神老八的话，几人同时皱了皱眉头。他们讨厌没有道德、没有大义的人，这种人太难忽悠了，很难为自己效力。特别是这种一开始进游戏。就没有按照现实样貌进入游戏，还不跟现实中任何认识的人接触，这种人肯定本身就打算搞事情。几人商量完周易的事情后，龙神老八则是开口道：“根据在那些原住民嘴里得到的口信，半年后会有国战爆发，你们准备怎么做？”诸神厉天开口道：“这次国战奖励怎么样？”龙神老八摇了摇头说道：“不是十分清楚，不过根据原住民所说，以往的时候排名前五的国家奖励的大多数都是国器。”能提升九州所有玩家的整体战力，还有一些可以提升个人实力的宝物和装备。岁月竟好皱了皱眉头，说道：“这恐怕有些不好办。这些国器提升的是整个九州所有的战力，现在已经有散人玩家越来越强了。如果再让这些人提升下去，恐怕会威胁到我们的地位。”霸道工会的会长也说道：“对我们凉州，现在就经常有散人玩家不服从管理。其实这也是个机会，到时候我们九大工会不参战，让那些散人玩家参战，这样就可以大幅度削弱他们的实力。”听到霸道工会会长的说法，众人眼前一亮。这时候，诸神厉天则是想了想，说道：“可是，万一这些散人玩家联合起来赢了呢？”霸道工会的会长不屑的说道：“你们觉着可能吗？散人玩家现在实力和国外对比，整体要弱很多，也就我们能和国外斗个旗鼓相当。他们拿什么来赢？哪怕赢了又怎么样？我们也可以得到好处。要是有人得到提升个人实力的宝物，我们也可以让对方交出来。”听到这话，一众会长的眼神一亮。是啊。这可是双赢的局面，可以削弱散人玩家的实力，哪怕赢了，他们也不亏。到时候没有他们九大工会的参与，哪怕赢了，估计也是惨胜。而他们的实力不受损，那么以后就可以更好的管控这些散人玩家了。至于说会给九州带来什么样的后果，他们可不想知道那么多。第34章普查通知：为了保证所有玩家的生命安全，预防国外间谍，我们九大工会决定，所有年满18岁成年人必须如实登记。登记内容如下：第一游戏内的姓名，第二游戏天赋，第三所在的主城。此事由各大社区管理者三天内上报给各大工会人口管理部。这三天内，除了各大工会工作人员以外，所有人员务必待在家中，不得出门。违令者斩。下线的周易皱着眉头看着手机上的通知，居然提前了。这不应该是国战前才有的人口普查吗？怎么这么突然？居然提前了接近半年的时间？难道是因为我？周易不得不怀疑，是因为他的出现，让各大工会有了威胁感。也就是说，这次所谓的人口普查，应该主要是想找到我现实地址。就在这时候，家里房门被敲响了。诸神工会成员例行人口检查，请打开房门。周易脸色一变，没想到居然来得这么快。此时，两个诸神工会成员站在周易家门口。你说这次怎么这么突然？我正在游戏练级呢，就被叫出来了。谁知道呢？上层的决定可不是我们这些小喽啰可以知道的。听着门外两人的议论，周易没有发出任何声响。两个诸神工会成员并没有待多久，看来这家没人，应该是进命运世界了。我们等会再来吧。听着两人上楼的声音，周易悄悄地松了口气。现在的他可没有实力直接和九大工会抗衡，看来此地不宜久留。现在最好的去处就是城外了，并没有直接离开家，而是先在窗口看了看。本来热闹的街道，此时空无一人。这就是九大工会的实力，一句话，整个九州都要为他们买单，造成的损失更是无比庞大。可是又有什么办法呢？谁让九大工会的实力根本不是普通人可以抵抗的？
，在窗口看到刚刚那两个诸神工会成员去了另一栋楼口，周易这才收拾东西。因为储物空间的缘故，东西收拾的很快。其实也没什么，主要就是被褥还有换洗衣服而已。收拾完东西，此时周易心情有些紧张。在游戏中对抗九大工会，可是和在现实中完全不同。游戏中哪怕真的挂掉一次也无所谓，反正游戏里面可以复活。可是，在现实中挂掉了。那可就什么都没有了。周易悄摸走出房门，下了楼，直奔城外深山而去。路上要是遇见工会成员，那也是提前躲起来。很快来到了一处巨大的城墙门口，而城墙门口则是站着十几个执法队成员。因为命运游戏的入侵，现在的野外可不安全，外面可是有着各种各样游戏中的怪物。入侵到现实中的游戏怪物，要比游戏内的怪物暴率要高上很多，不过也同样很危险。而九大工会为了独占这些怪物。是禁止普通人出城区的，外面那些怪物只能由各大工会成员来清理。一个个执法队看起来威风凛凛，对想要出城的人员严密审查，绝对不会放过任何一个想要出城的非工会成员。不过此时，因为所有工会成员全部在处理人口普查这件事情，很少有人会选择这个时候出城。周易找了一个隐蔽的地方观察起来。这些执法队的等级并不高，其中最高等级的也不过二十五级而已。凭借自己的实力强闯过去的话，并不难。你们说？这次怎么突然来了个人口普查啊？还能怎么样？不就是想找到游戏中的洛人间呗？上层找洛人间干什么？嗯，实力太强，对工会上层造成了影响。此时，一群执法队的成员也在聊着突然的人口普查。里面绝大多数的人并不知道这次突然人口普查的缘由。可是这世界上也不缺乏聪明人，从洛人间抢了 BOSS 后就突然人口普查，两者要说没有关系，那才有鬼呢。而这时候。那个等级最高的执法队队长脸上严肃地说道：“别乱说话，小心祸从口出。能当上领导层次，可没有一个傻子。他们很清楚原因，可是知道归知道，但是这件事千万不能随意谈论。对于自己的手下谈论这件事情，自然马上要让他们闭嘴，省得以后给自己带来祸端。”队长，你看那是什么？就在这时候，一个年轻的执法队员对着不远处突然一道突然发出光亮的物体，指着说道：“那执法队长一看，连忙喊道：‘躲开！’”小心敌袭，而他也是连忙朝着一边躲去。一阵巨大的轰鸣声响了起来，紧接着又传来了八道轰鸣声。等到执法队长再次抬头看去的时候，刚刚还在谈笑风生的队员已经死伤一片。小李、小刘，执法队长怒吼一声，可是没有人回应他。而此时，周易听到身后的叫声，稍微回头看了一眼。这些人运气太差，自己只是用了一次五行灵符，直接触发了九重施法。可能这些人罪不至死，可是对于周易而言，要是没有这些走狗助纣为虐，那么各大工会也不敢如此胆大妄为。如果有可能的话，等到以后自己实力足够了，这些加入各大工会的成员一个都别想跑，哪怕是他们的家人，也绝对不能放过。其实这也是破坏一个庞大势力最好的方法，那就是杀到让这个势力没人敢加入的时候。一些奇葩的命令下达不了的时候，对方才不会这么肆无忌惮。看着自己距离城区越来越远，周易也一头扎进深山，随意找了一个山洞。把自己的被褥什么的全部拿出来。现在有命运世界，生活物资方面倒是不用担心。唯一要注意的就是入侵到现实中的怪物了。不过现在还好，入侵到现实中的怪物最多也就是三十级而已，只要不是 BOSS 级别，自己都可以轻松应对。第三十五章，润到国外的 SSS 玩家，想找老子？你们九大工会的人，记着我洛人间不是那么好欺负的。等到我等级到了的时候，所有九大工会的成员，你们最好现实中别让我碰到。只要被我碰到了，不但是你，还包括你们的家人，都准备接受我无穷无尽的追杀吧！命运世界，世界频道一段话，直接让整个九州轰动了起来。卧槽！我说怎么突然人口普查？原来主要是为了找洛人间啊！这洛人间也太狠了吧！都说祸不及家人，哪怕各大工会做的再不对，也不至于连累普通工会成员的家人吧？这洛人间不就是抢了的 BOSS 而已，用得着这样吗？我看不只是这样，肯定还有别的原因。我好像理解了。我说我们九州怎么就那一两个 SSS 天赋的玩家？原来以前的那些 SSS 天赋玩家都被这九大工会给暗害了呀！楼上说话注意点，小心被查水表了。有些事知道就行了，可别说出来。周易一上线，第一时间就是发布信息。虽然这次普查对自己没有造成什么损失，可是还是十分让他觉着不爽。那么这些工会的玩家准备迎来他的报复吧。定，你的哥布林之森收益已到账，请注意查收。这时候刚好一个星期过去了。哥布林之森的收益总算是到账了，看了看自己背包，足足多了一万多金币。周易心里也忍不住激动起来了。自己现在18级，在游戏里多待一个小时需要180金币。
一万多金币，完全可以在游戏里多待将近一百个小时。一天十六个小时，七天是一万一千多金币。这还只是一个最低级副本的收益。如果是二十级的玄冥副本呢？那收益会不会更高？要是这样的话，自己岂不是可以一直待在游戏中了？想到这里，周易赶紧继续去练级。先是在杂货铺买了一件面具，非常普通的面具，不加任何属性。很快。周易再次来到了玄冥之地，而周易也直接召唤出五行僵尸，对着周围的骷髅战士发起了进攻，开始了自己练级之旅。而另一边，浩浩荡荡的人口普查也总算是结束了。几个工会的会长再次聚在一起，手里各自拿着一张纸资料，脸色阴沉。周易， 18岁，男，父母在三年前离奇消失，他自小孤僻，也没什么朋友。这是他们这几天查到的信息。周易的资料简单到令人发指，可是他们一个个看着。却十分的头疼，其实和他们想的差不了太多。无父无母，孤儿一个，还没有什么朋友。这种人对他们而言就是无敌之人，没有软肋，他们没有办法拿捏对方。现在怎么办？龙神老八脸色很不好看，虽然已经猜到可能是这个结果，可是真正当知道对方信息的时候，反而头疼。对方从西边城门出去，西边是山脉，对方躲进了山脉，我们丝毫没有办法。而且现在对方也不会缺什么生活物资。根本不用和现实中的人接触，对方所需要的东西可以直接在游戏中就可以获取。一时之间，他们也没有什么好办法对付周易。不只是现实中找不到对方，哪怕在游戏中也找不到对方。加大悬赏金额，哪怕是在游戏中限制对方也不错。其中一位工会会长开口说道：“只是诸神厉天摇了摇头说道，没什么用处。对方在游戏中也没有什么朋友，也不和别的玩家接触。更何况现在几乎所有的玩家对我们都不信任。”哪怕真的有人在游戏中遇见对方，也不一定会向我们举报。说到这里，一众工会的会长叹了口气：“没办法，他们的公信力太差了。以前第一年的时候，当时只要悬赏某个人，那些普通玩家哪怕把地翻个过，都要找到对方。可是他们当时不想把珍贵的金币给那些玩家，然后就在领取悬赏金上限制了种种条件，让他们根本拿不到悬赏金。这导致现在悬赏谁，大家根本不当回事，最多碰见了就动动嘴，把位置告诉他们。”绝对不会帮他们抓人了，而且还是保证自身安全的情况下。还有一件事情，现在我们工会成员很多蠢蠢欲动。自从周易上次在国家频道说了话，这让那些普通工会成员颤颤巍巍，生怕落人间找上门来。毕竟他们只是普通工会成员，又不是精英，他们的等级不高，装备也只比普通玩家稍微好了那么一丁点而已。要是被一个 S S S 级别天赋的人惦记上，那可是会出大事的。他们猛然发现，原来一直以为坚不可摧的权利。居然这么容易就分崩离析，只要没有底层的支持，他们什么都不是。对了，岁月，你们可把另一个 S S S 级天赋给看好了，可千万别让对方脱离掌控。一个 S S S 级别的就已经够头疼的了，要是再出现一个，到时候我们就不好过了。只是这时候，岁月静好脸色，露出尴尬的神情，看着岁月静好的神情，众人心里一惊，发生什么事情了？岁月静好开口说道：“哎，还不是我那儿子。”他看上了震天云的老婆和女儿，我当时也不知道，震天云就是九州另一个拥有 S S S 级别天赋的玩家。等我知道了的时候，我那儿子已经把震天云的女儿和老婆玩死了。当我准备动手的时候，这才知道对方已经被灯塔国那边的人带走了。对于自己儿子的所作所为，岁月静好丝毫没有觉着有什么错误的。在他的认知中，这些人就是给自己提供养分的肥料而已。以前这种事情也不是没有发生过，只不过都被他的高压手段震下了。可是现在他才知道，一个 S S S 级别天赋的玩家，要是处理不好，居然这么让人头疼。听到岁月静好的话，他们恨不得动手打掉对方，并不是说什么你儿子玩的那么变态什么的，而是对 S S S 级别天赋玩家不重视。你不重视可以，但是你不能把人家的软肋抽走啊！现在你抽走了对方软肋，拿什么制约对方？现在不用想了，肯定又是一位强敌马上出现。哎，不过现在还是想办法安抚那些工会成员吧，想要安抚这些人。必须要把洛人间找到，我们看看能不能收集一些专门可以定位他人的宝物。还有，我们几大工会练手，必须通关一次地狱难度的副本，让那些成员对我们可以重拾信心。要是没有了那些人，我们可就真的完了。就在这时候，天赋排行榜有了变化，本来排名第二的震天云消失不见了，而周易这边也注意到了天赋排行榜第二名的 S S S 天赋的玩家消失了。看来对方应该是花费大代价转到国外去了。周易也不知道。这几大工会到底是哪里得罪对方了？居然硬生生把对方逼到国外。丁，你已拾取疾风战衣。咦，又爆装备了吗？周易捡起刚刚爆的装备看了一下，疾风战衣
白银，等级二十，未鉴定。看到都是需要二十级才能穿戴的装备，周易并没有鉴定，而是放到背包里。他现在已经爆出好多件装备，甚至疾风装备已经爆出一套，还要多一点。可惜都是需要二十级才能使用。等会回城把这些装备先放到仓库再说。很快五天时间过去了，周易也已经足足在游戏里待了五天时间。这期间除了睡觉，他可是一直待在游戏里练级。现在看见这骷髅战士。周易都想吐，丁，恭喜你升级了，你现在等级二十级，听到自己总算是到二十级了。第三十六章魔器，拿出早已经准备好的回城卷轴，二话不说直接捏碎回城卷轴，一道白光闪过，就已经回到了冀州城。刚一回来，迎面就碰见了执法队队长。咦，洛人间，你居然已经二十级了？对，刚到二十级，准备整理一下装备。执法队队长点了点头，说道：“那好，希望你能尽快完成任务。”不过，你既然已经二十级了，我这里有一件装备，应该对你有用，能更好的通关玄冥塔——魔神之眼。项链，等级二十，品阶魔，全属性加四百，特殊技能天地同寿。天地同寿消耗自身 50% 血量和蓝量，无敌十秒，全属性增加十倍，持续十分钟。十分钟后陷入虚弱状态，全身属性降低 99% 持续24小时。使用后会被魔神注视，自身幸运永久降低一点。当自身幸运为零时，魔神会亲自出手取走你的灵魂。冷却时间七天。介绍魔神眼珠所制造出来的魔器。十五天。周易看着执法队长递过来的装备，手都有些颤抖了。魔器和神器是同等级别的存在，只不过魔器负面效果更加强大。一旦被魔神取走灵魂，那不用想了，哪怕是在游戏内也不会复活了。这是给我的。周易激动地说道：“执法队长看周易如同看傻子一样，如此珍贵的物品怎么可能给你？这是暂时借给你完成任务的。城主那边交给我一个任务，暂时把这件装备借给我，我用不上就暂时借给你用。记着，你只有半个月的时间，半个月以后这件装备就会被城主收回。”听了执法队长的话，周易失望地点了点头：“能不失望吗？这个可是堪比神器的存在啊！全身属性提高十倍，就是负面状态有点坑。”居然降低全身属性 99% 自己要是使用的话，一定要小心才行。必须在10分钟之内搞定敌人，而且24小时之内也必须保证自己的安全。还有那永久降低一点的幸运，如果不是因为自己有着天赋的缘故，周易绝对不会去用。不过此时周易注意到一点，那就是不管是鬼器还是魔器，付出的代价都和幸运有关。难道这幸运还有什么特殊作用吗？执法队长又交代了几句，就离开了。而周易此时先是把魔器带上。接下来打开仓库，取出自己需要的装备和材料。疾风战衣、疾风之刃、疾风护手两件，手镯和护手是占据同一个装备栏。疾风之靴、疾风护腿、疾风头盔、疾风腰带，还有五十颗强化石。总共八件装备，没有项链和戒指，只要有六件就可以激活套装属性。八件装备可都是白银装备，而且还是套装。这些可都是好东西，除了九大公会，恐怕很少有人会凑齐一套白银套装吧。因为只是白银装备，周易很快就把属性鉴定出来了。疾风战衣，白银，等级二十，魔物防御力加一百，生命加一千，套装属性：集齐三件，移动速度增加 30% 集齐六件，攻击速度增加 30% 疾风之刃，白银，等级二十，攻击力加 150， 力量加 40， 特殊效果增加 20% 攻击速度。这件装备对于周易而言很是鸡肋。自己现在主要是靠技能进行攻击，实在也没有学会别的近战技能啊。如果自己升到三十级，能拿到是血之刃的话，倒是可以用来平砍，也能造成不俗的伤害。毕竟自己的属性是非常全面的，攻击力也不弱于法强太多。疾风护手，白银，等级二十，攻击力加七零，暴击加百分之五。两件护手属性一样，如果带上的话，能提升一百四十点攻击力和百分之十的暴击率。疾风之靴，白银。等级二十，敏捷加四零，雾魔防御力加五零，特殊效果提升百分之二十移动速度。疾风头盔，白银，等级二十，魔抗加一百，生命加一千。疾风护腿，白银，等级二十，雾抗加一百，暴击伤害正百分之二十。疾风腰带，白银，等级二十，生命加一千，体力加四零。周易把装备全部换上，当然手里的暗金武器并没有换。玄冥塔里
，也全部都是不死生物，靠着千年桃木剑的特性，可以更快的刷怪。把装备全部换上以后，此时周易尴尬的发现自己的物理攻击已经超过法强了，看来自己要赶紧找基本战士技能了。不对，周易突然想起一个技能来，五行利刃咒对周围一个任意目标使用，使其攻击力增加施法者 30% 法强攻击，持续时间10分钟，冷却时间一分钟，消耗五行灵符十张 MP。一百点，因为周易很少近身攻击，所以把这个技能给忘了。不过现在看来，自己还是可以近战攻击的。如果近战攻击的话，那么多重施法这个天赋又浪费了。可惜自己只有两个天赋，要是能再多一个近战天赋的话，那就完美了。不知道什么时候自己才能再搞个天赋进阶十了。穿戴好装备后，明显感觉自己的速度也更快了。这次周易来到了铁匠铺，准备学习一个副职，因为周易准备给哥布林公主面具强化一下。虽然哥布林公主面具等级很低，可是那效果没得说，哪怕给剑神器自己都不换，自然要把装备强化一下才可以。本来给装备强化这件事可以交给 NPC 的，或者其他学过铁匠的职业，可是自身信誉越高，强化成功率也越高。既然牵扯到成功率，周易还是非常相信自己的幸运的。第37章，好高的幸运！你好，我想要学习锻造术和挖矿术。来到铁匠铺门口，对着魁梧高大的铁匠说道。而这时候，铁匠也抬头看向了周易。当看到周易那刻，铁匠双眼放光，喃喃说道：“咦，居然还是初始力量和体力属性满值的天选者？啧啧啧，这身板简直就是为打造铁匠而生啊！”随后，铁匠大嗓门的说道：“小子，要不以后跟我专门打造装备得了，去野外刷什么怪啊？这完全就是浪费你的天赋！”周易闻言，先是一愣，然后说道：“还是算了吧，我们所在的世界并不安全，如果没有实力自保。”恐怕只会沦落成别人打造装备的机器。铁匠大叔听后，身上散发出一股强大的威压，这阵阵威压甚至让周易都有些喘不过气来。这最少也是六十级以上的人才能有的威压。难道这铁匠居然还是个高手？谁说我们铁匠实力弱的？我们常年打铁，身上的力量要比同等级的任何职业都要强大，而且我们打造的装备跟我们也无比契合。只要学几个技能，绝对能把那些职业者打得屁滚尿流。周易还是摇了摇头，说道。还是算了吧，我需要快速提升实力，打造装备暂时不适合我。看到周易一再坚持，铁匠大叔也并没有太过为难，叹了口气说道：“可惜了，那也好，我可以传授你铁匠副职。不过在此之前，你要先帮我一个忙。只要你能做到，我可以免费教你真正的铁匠之术。”周易心中一动，连忙问道：“真正的铁匠之术，什么意思？难道还有什么不一样吗？”铁匠大叔笑了笑说道：“当然不一样，你们只是学会了锻造术而已。”打造出黄金级别的装备已经是天赋异禀了，但是那不是精髓，只有专职成铁匠才能打造神器。不过可惜的是，想要成为铁匠，对于自身属性十分苛刻，力量属性初始值必须在15点以上。迄今为止，我还没有见过有天选者初始属性能达到20点的。听到居然能打造出神器，周易马上激动起来：“大叔，你要我帮什么忙？”铁匠大叔开口道：“在玄冥塔里，我放了一把黄金锤子，只要你帮我取回来，我就可以帮你转职成为铁匠。”铁匠大叔的话让周易一时间搞不懂了。铁匠大叔，我听你的意思，你是说你把黄金锤子放到了玄冥塔？铁匠大叔理所当然的说道：“对呀、啊，有什么问题吗？”周易道：“你把黄金锤子放到玄冥塔，这是为了什么？”铁匠大叔开口道：“没什么，就是考验罢了。只有通关玄冥塔十二层，才能从我这获得铁匠转职。”周易摇了摇头说道：“大叔，我的意思是，你应该早已经超过玄冥塔入内的等级了吧？”你是怎么进去的？铁匠大叔这才恍然大悟，开口道：“那小小的副本规则还没办法限制我，我只是打造了一件小玩意，就骗过了那里的规则了。”喏，就是这个东西。说着，拿出来一件面具，百变面具，等级零，品阶仙，可以变化成任何人的样子，包括等级和属性。不过，只是显现出对方的样子、等级和属性，你并不是真正的他。介绍：欧爷子随手打造的小玩意。不是吧？随手打造的小玩意，居然还是仙器！眼前的这个家伙到底是什么来头？甚至周易都忍不住怀疑，他身上该不是全是神器吧？怪不得说，哪怕一个铁匠也可以把职业者打得屁滚尿流。我要是一身神器，我也敢这样说。那个铁匠大叔，你看看能不能先帮我转职普通铁匠？我要强化一下装备。欧爷子开口道：“强化装备，不用那么麻烦，我就可以帮你强化了。”强化装备并不是什么有技术含量的事情，强化成功与否主要还是看自己的运气。不过周易并没有把装备拿出来
，而是看向铁匠大叔说道：“我还是自己来强化吧，我运气比较好。”欧野子闻言，不屑的开口道：“你运气好，我初始幸运可是高达11点，当时可是轰动了整个九州帝国，你才有多少幸运啊？”说完，从旁边拿起茶壶，美美的喝了一口，还得意的看着周易：“小子被吓傻了吧？ 1 1点初始幸运，这可是百年难得一遇。”周易闻言，也不由得一愣：“ 1 1点的幸运？”好高的幸运，绝大多数玩家都比不过，甚至周易上一世都没有听说过有人幸运可以超过五点的，只是没想到，居然连原住民好像超过十点幸运的人居然也不多。只是看了看自己那高达二十四点的幸运，而且命运技能已经冷却了，如果使用技能，自己就可以临时增加二百点幸运。周易默默的开口道：“我现在幸运二十四点，初始幸运二十点。”刚刚喝了一口水的欧爷子直接喷了出来，激动的抓住周易的肩膀，不可置信的开口道。你说什么？你说你初始幸运二十点，现在已经有二十四点了。丁，你受到欧爷子攻击，血量降低一千。丁，你受到欧爷子攻击，血量降低一千。周易连忙开口：“大叔，大叔，赶紧松手，我要挂了。”听到周易的话，欧爷子也反应过来了，连忙松开周易的肩膀，神色无比认真的说道：“你幸运真的是二十点。”周易再次点了点头，甚至还把面板中的幸运属性共享给对方查看。看着那高达24点的幸运，欧爷子先是努力平复了一下心情，然后郑重的开口道：“既然如此，那我便先教你最基本的铁匠之术吧。”丁，欧爷子向你传授铁匠技能，是否接受？接受。第38章国器。丁，你学会锻造术。初级。丁，你学会挖矿术。初级。初级锻造术。熟练度零幺零零零零。初级锻造术可以打造黑铁。和极其低的成功率打造出青铜装备，初级挖矿术，熟练度零幺零零零零，可以在矿脉挖掘矿石，能对黑铁和青铜矿石进行挖掘，挖掘白银级以上的矿石成功率将会大大降低。使用锻造术就可以对装备进行强化。铁匠大叔，我想租用你的铁匠炉，想要打造装备或者强化装备，必须要有铁匠炉，而铁匠铺里面就有着很多小房间，供给玩家打造装备，就是价格有点贵。一个小时一百金币，而高级铁匠炉更是一小时一千金币。只见铁匠大叔大手一挥，毫不在意的说道：“什么租不租的？我这里面就有个我自己用的铁炉，里面更是有九幽之火，先借给你免费用了。”这时候，周易反应过来，好像对方传授自己技能也没有收费，而且还这么大方的的把自己用的铁匠免费借给自己，该不是有诈吧？俗话说得好，事出反常必有妖。周易有些警惕的开口道：“铁匠大叔，你有什么事？”欧爷子看到有些尴尬的说道：“我呢，确实有一件事情需要你的帮忙。什么事情？我可不一定能做到，并没有直接答应。毕竟对方实力这么强，还要求自己，那么事情肯定不好办。”欧爷子开口道：“我呢，自从成为大宗师以后，虽然打造神器不是百分百成功，那也有 30% 的几率。可是神器并不是我想要的。一直以来，我有一个梦想，那就是打造一件国器。可是这么多年，耗费了无数的材料。”都没有打造出任何一个国器，每次感觉总是差那么一点点就成功了，可是每次都会失败。而我的死对头竹庸子已经在我前面打造出一件国器了，而他当时打造国器能成功，完全是因为得到当今皇室公主的帮助。所以我想请你帮忙，和我一起打造一件国器。凭借你那满值初始幸运，这次绝对能打造出一件国器。周易有些好奇，他只听说过神器、仙器、国器是什么鬼？国器是什么？欧爷子开口道。国器呢？你听说过九州鼎吗？周易点了点头，说道：“嗯，听说过。大鱼所铸的九鼎。”欧爷子点了点头，继续说道：“九州的由来也是因为九州鼎，而九州鼎就是国器。正是因为九州鼎的存在，九州帝国才能屹立千年不倒。每一件国器都有着其特殊的效果。”这种说法，周易还是第一次听说。一直以来以为九州鼎只是传说而已，没想到居然还真的存在，而且九州鼎居然还有如此作用。也正因为如此，国器比神器更加难以打造，天时地利人和缺一不可。稍有不慎就会功亏一篑，而你就是天时。周易问道：“那我要怎么做？会不会对我有什么影响？”欧爷子道：“你只要帮我打打下手就行。至于影响，那肯定有。打造出一件国器，那可是对整个九州都有极大的提升。而你作为制造者中的一员，不但会有无上荣耀加深，还能借助国器增强你的体质，让你的初始属性点有着极大的提升。”至于坏处的话，那就是如果打造国器失败的话，自身幸运会降低十点，持续半年时间。坏处，这叫坏处。自己天赋中
，自己的幸运只会增加，不会因为任何事情降低。也就是说，这帮对方打造国器，对自己只有好处，没有坏处。好，这个忙我帮了。我们什么时候开始？此时周易已经有些迫不及待了，毕竟能提升初始属性点的机会可不多。自己现在四大基本初始属性是24点，就差一点，每次升级全身属性就可以再提升一点了。本来还想着刷个玄冥塔，说不定还会提升初始属性点的。现在看来。自己还有别的机会，嗯，等你五十级的时候再来吧。而且我还有一些材料没有收集到，想必等你五十级的时候，那些材料我也刚好能收集好。周易心中一动，开口问道：“什么材料？我能不能帮上忙？任务很多时候可是靠自己挖掘的，这很明显也是一个任务。”丁，欧爷子向你发布收集任务，是否接受？收集材料：星辰之金、神、月亮之石、仙、千年雷击木、枣树或桃树、仙。庚金、仙、赤铜、仙、五十级以上的神兽或者仙兽的血液。任务奖励：每收集到一种材料，都将获得欧爷子专门制作的奖品。看着这所需要收集的物品，周易直接傻眼了。这不是为难人吗？只见欧爷子开口说道：“嗯，你就尝试着收集这些常见的东西吧。你实力太弱，其他物品你几乎不可能接触到。卧槽，就这还是常见的东西？这些动不动就是仙级的东西啊！自己哪怕重生回来。”也没见过仙级的材料，仙级材料那可是打造暗金或者仙级装备的必需品，居然还是一些最为常见的东西。不过看到那神秘奖励，周易也心动了。虽然不知道是什么，可是凭借对方这惊人的实力，奖励应该不会太差吧？第39章，强化装备。在欧爷子的带领下，周易来到了后院一处偏僻的小房间，这里有着一个硕大的铁匠炉，里面更是燃烧着熊熊烈火，旁边还放着一个黄金级的铁锤。周易拿起铁锤，取出哥布林公主面具，还有强化石。看着周易手里的哥布林公主面具，欧爷子皱了皱眉头，实在是这件面具太丑了。他一看到就有一种想要毁掉的冲动。使用方法你应该会吧？只要把金币和强化石放进熔炉炼化成液体，再把装备放在上面就行。周易点了点头。这道工序他前世已经做了不知道多少次了，自然十分熟悉。那好，我就先离开了。看到欧爷子离开。周易熟练地给熔炉里面放入五十枚金币，还有一颗青铜级的强化石。这里不愧是欧爷子专门给周易开放的铁匠炉，刚刚把金币和强化石放入不到一分钟就被熔炼成液体。这要是普通的铁匠炉的话，最少也需要半个小时时间。把面具放到固定的模具上，再把融化成液体的强化石和金币取出，倒在面具上。从旁边拿起一个巨大的铁锤，轻轻地在面具上敲了一下。定，恭喜你，哥布林公主面具强化成功加一。定。你的锻造术熟练度加一，而后周易再次重复起刚刚到操作。强化加二，则是需要一百金币和两枚强化石；强化加三，则是需要二百金币和四枚强化石。强化的层数越多，需要的金币和强化石也越多。丁，恭喜你，哥布林公主面具强化成功加二。丁，你的锻造术熟练度加二。丁，恭喜你，哥布林公主面具强化成功加三。丁，你的锻造术熟练度加三。丁，恭喜你。哥布林公主面具强化成功加四，丁，你的锻造术熟练度加四，丁，恭喜你，哥布林公主面具强化成功加五，丁，你的锻造术熟练度加五，没有丝毫意外，一鼓作气直接把哥布林公主面具强化到五，而周易也付出了三十一颗强化石和一千多枚金币，就这还是欧爷子给自己免除了租借铁匠炉的费用，要不然想要把装备强化到加五，最少也需要两千枚金币，当然了，还有一个原因。那就是这件装备虽然是鬼器，可是因为装备的等级很低，强化费用也很低。哥布林公主面具加五，品阶鬼，等级五，全属性加五零二十五，特殊技能丑不自知，丑不自知。使用以后，面前所有敌人降低 30% 的最大血量，无视任意防御，消耗5 0 0 MP， 冷却10小时。使用后被天地所厌恶，自身幸运降低15点。持续24小时，强化到五，这件鬼器直接提升了一半的属性加成。看着还剩下的十几枚强化石，周易稍微想了想，把身上所有的装备都强化到一，提升不是很大，可是也聊胜于无吧。穿戴好装备，告别了欧爷子后，买了一张回城卷轴，就直奔玄冥塔而去。玄冥塔就在玄冥之地，只要进入玄冥之地，就可以看到一座四五十米高的巨塔屹立在玄冥之地最中间。不过此时玄冥之地被诸神工会所占据。每个想要进入玄冥之塔的人都要缴纳一枚金币的管理费。周易也不知道对方到底管什么了。
，反正对方就是收管理费了。此时，周易有这魔器在手，更是换了一身装备，战力大幅度提升。现在别说遇见这些诸神工会的成员，可以说是杀他们如屠狗。哪怕是诸神工会的精英，甚至他们工会会长出手，周易也丝毫不惧。没办法，谁让一件魔器还有二十级的白银套装给周易提升的太大了？现在恐怕三十级的玩家都没有办法破开自己的防御吧？哪怕那些工会会长等级比自己高一点，可是自己的天赋多重施法完全可以弥补。也就是说，现在周易已经无惧这九大工会了。到了玄冥塔附近，这才发现这次居然和往日有所不同。平日里热闹非凡的玄冥塔，现在所有的玩家都被拦截在外面。周易有些好奇的走上前，想要看看到底发生了什么事情。刚刚进去的那些人是谁啊？刷个副本，居然把我们拦在外面，不让我们进副本。你不知道？听说这次九大工会联合起来，准备通关玄冥塔地狱难度。对于这次行动，他们可是势在必得。九大工会联合，这还是第一次听到九大工会居然能联合起来。地狱难度的玄冥塔，他们真的能手通吗？谁知道呢？不过看这次他们这么兴师动众的，很有可能通关地狱难度的玄冥塔。而且这次还是诸神工会会长儿子带队。对方可是有着 S 级别天赋，可是 S 级别天赋应该也打不过地狱难度的玄冥塔吧？以前 S S S 天赋的玩家又不是没有尝试过，打不过根本打不过。这次可是和以前不一样，这次这五人可都是一身白银套装，而且诸神公子更是拿着一件黄金级别的法杖。如果是这样的话，那这次估计稳了。白银装备啊，还有黄金法杖，而且还是五个人一起进去的。不过这九大工会受到什么刺激了？居然花费这么大精力想要通关玄冥塔，应该是洛人间的缘故吧？听说自从洛人间放话以后，现在各大工会成员可都是人心惶惶，生怕遇见了对方，而且对方还不讲武德，居然还连累他们家人。为了稳定人心，这九大工会这次花费大代价想要通关副本，而周易这边则是听到九大工会居然联合起来，就是为了通关玄冥塔，心里不由得暗笑起来。白银套装提升的属性确实很强，可是地狱难度有那么容易通关吗？自己能通关地狱难度，完全是因为巧合。刚好 BOSS 被法术反噬，自己才能通关。而第二次更是借助第二个天赋，还有法术反噬，这才通关。他们想要凭借几套白银装备就想通关地狱难度，这不是痴人说梦吗？第四十章不让进。这次周易来玄冥塔可是做了万全的准备。就这样，周易都不敢百分百保证自己一定能通关玄冥塔，除非自己使用魔器带来的特殊效果，那十倍的属性提升，绝对能通关。实在是周易的基础属性太高了，那么提升自然也更大。不过那手段万不得已的情况下，绝对不能轻易使用。全身属性降低 99% 到时候哪怕一个新人自己都打不过，对于他而言实在是太危险了。永远不能高估九大工会的下限，一旦自己这边出问题，对方绝对不会放过机会。周易取下自己在杂货铺买的白板面具，当面容露出以后，一众玩家马上注意到周易。卧槽，失落人间，他居然来了！他怎么敢？不知道九大工会现在正在通缉他吗？居然还敢光明正大的出现！一个跳梁小丑而已，想凭借一己之力对抗九大工会，可笑！难道对方也是来刷玄冥塔的？可是他不是刚刚升十级没几天吗？这才多久？居然就二十级了！这有什么？诸神公子比洛人间出新手村还晚了两天，不也是已经二十级了？那怎么能一样？诸神公子可是靠着整个诸神工会的资源，这才能升级这么快。周易也不得不承认，自己的升级速度确实很快，可是和这些大工会的人相比，还是有些距离的。在新手村可能不觉着什么，毕竟各大工会没办法插手。可是，一出新手村，那升级速度完全不一样。只要手下人帮自己把怪打到残血，自己去补伤害就行。这样就导致他们升级的速度大幅度提升。看到周易的突然出现，各大工会成员顿时紧张了起来。他们这些看守玄冥塔的成员，等级也就三十级的普通成员而已。还不一定是对方的对手，马上私下联系工会的精英，告知对方他们知道了洛人间的位置。洛人间，你来这里干什么？其中一个四十多岁的中年人对着周易叫道。周易不慌不忙地说道：“还能做什么？肯定是来刷副本的呀。”那中年人马上道：“今天是我们九大工会联合攻略玄冥塔的时间，所有人禁止入内。”周易玩味地问道：“哦，为什么？各个副本之间本来就是独立的吧？为什么要禁止别人进副本？”中年男人一时之间语塞，其实他也不知道，他也觉着这样做毫无意义。可是这是上层的意思，他又能怎么办？其实这也是他自己的层次不高，有些东西思考的不全面。这里面其实有很大的牵扯。
，其中最主要的就是牵扯到九大公会的尊严。毕竟他们都是人上人，怎么可能让这些普通玩家离自己太近？万一有人偷袭怎么办？还有一个就是潜移默化的影响这些普通玩家，让他们不敢有任何反抗，以此形成习惯以后。只要他们九大公会做事，那么这些普通玩家就会认为是理所应当，就像是在副本门口收取管理费。其实游戏刚开始的时候，根本没有人愿意交钱，可是他们以高压手段直接镇压这些普通玩家，大家无奈之下，只能缴费进入副本。久而久之，大家都形成了习惯，反而认为缴费是理所应当的。周易缓步上前，那中年男子一看，马上想要拦截周易，而周易直接一道灵魂火符攻击过去，负三千，负六千。暴击，一连串伤害直接从对方头顶显示出来。那中年男子甚至都没有来得及发出惨叫，就直接化作一道白光消失不见。原地只留下一件铠甲，表示这里刚刚有一名玩家。其他人看着被秒杀的中年男人，不由得咽了咽口水。他可是以防御著称的盾战士啊！一个道士的最低级技能就把对方秒了。灵魂火符有这么高的伤害吗？而且他灵魂火符为什么颜色不一样？而且还是多重伤害？这落人间到底多少级了？他的属性到底是什么？谁有探查术看一下？至于那些工会玩家，大家你看看我，我看看你，没有人敢动手，甚至他们不敢说话，生怕自己一开口，对方就给自己一道恐怖的灵魂火符。就这样，周易每朝着前面走一步，那些工会成员就朝后退一步，看着周易一人直接压制接近二十名玩家，那些普通玩家心里别提有多羡慕了。等到周易进入玄冥塔的时候，这些人也没有一人敢阻拦。平时这普通玩家跟前作威作福的工会成员，现在被一个玩家吓成这样，这景象简直就是一道奇观。可是他们只是普通玩家，在各大工会面前，他们也只能乖乖的当羊，祈求九大工会废人晚一点杀掉自己吃肉。第四十一章不同的副本。什么？洛人间居然跑到了玄冥塔？他现在居然还敢出现？我们马上派人过去围杀他。各大工会的高层本身对于玄冥塔就十分的关注，毕竟这可是事关能不能通关地狱难度。他们可是专门花费大代价找的白银套装，可不是什么散件白银装备。套装的威力那可是比散件强太多了。而领头的更是诸神厉天的亲儿子，一个拥有 S 级天赋的玩家，更是专门为他打造了一件黄金装备。如此豪华的阵容，他们怎么可能不关注？可是没想到，居然在这节骨眼上，洛人间居然也去了玄冥塔。看来洛人间是着急了，要不然也不会突然去玄冥塔。他怕我们通关地狱难度，到时候拿不到系统的奖励。各大工会的会长无比自信，这是周易知道了他们组成的阵容后，这才慌忙过来，想要先一步通关副本。不会有人放弃手通地狱难度副本的机会的，没办法，系统奖励的太丰富了。不过，既然对方躲了这么久，现在突然现身，那么肯定不能放弃这个机会。只是他们不知道的是，周易去玄冥塔刚好是巧合而已。为了完成两个任务，第一个是铁匠那边的任务，虽说铁匠想要以后让自己给他帮忙，可是要转职副职该走的流程，一件也不会少。第二个就是完成执法队长的任务，而且对方还借给自己一件魔器，从这就可以看出执法队长对于那件手镯很重视。玄冥塔和哥布林之森副本有所不同，哥布林之森在进入副本的时候，你就可以直接选择要挑战的难度，可是玄冥塔不一样，玄冥塔总共分为15层，前面一到三层是简单模式，而且只是20级的怪物，四到六层则是25级怪物，不但等级有所提升，怪物的强度也有所提升，相对应普通模式。七九层则是28级怪物，则是对应困难模式；十到十二层里面则是30级怪物，对应地狱模式；十三到十五层，那么应该就是炼狱模式了。不过谁也不知道最后的几层里面到底有着什么。呼，一阵寒风吹过，周易都情不自禁的打了个冷战。这里不是那种寒冷，而是一种阴冷。玄冥塔第一层并不是特别的大，也就上万平方而已，高也就五米左右。这里严重的限制了飞行的能力，在这上万平方的地方。地面上布满了枯骨，而一群大概两百只骷髅战士则是在这四周游荡。当周易进来的一瞬间，他们马上就察觉到了，马上迈着步伐朝着周易攻击了过来。周易也不含糊，先是召唤来六个五行僵尸，在周易高昂的属性加成下，六只五行僵尸属性要比这里的骷髅沾上高尚很多。而至于为什么每次都能召唤来六只五行僵尸，完全是因为第一次释放的召唤僵尸的时候，刚好触发了多重施法，而这六只僵尸一直以来没有挂过。也正是因为这样，周易每次召来的都是六只五行僵尸，而周易还没有出手，那六只僵尸就杀入了骷髅堆里，负一千七百五十，一千五百。丁，恭喜你击杀骷髅战士，经验值加二百，负一千五百，一千八百。丁，恭喜你击杀骷髅战士
，经验值加二百。六只僵尸如同虎入羊群一般，还不到三分钟的时间，整个玄冥塔一层的怪物全部被清除。很难想象，这和周易同一等级的怪物根本不是他的一合之敌。当第一层的怪物全部消灭后，楼梯也显现了出来。紧接着到了第二层，这层是骷髅法师，虽说是远程攻击，可是也没有给周易带来什么麻烦。也是几分钟的时间而已，就到了第三层、第四层、第五层，一直到了第九层。此时已经过去了接近两个小时了。丁，恭喜你通关玄冥塔九层，是否退出副本？下次进入可以直接进入十层，或者从第一层重新爬塔。周易直接点了否，看着显现出来的楼梯，也不由得正色起来。前几层甚至还没有出手，都是由五行僵尸动手的。可是接下来就是地狱级别了，怪物的属性将会大幅度提升，一切必须小心，可千万不能阴沟里翻船了。并没有直接上楼梯，而是先叫五行僵尸上去。看到僵尸安然无恙，周易这才上楼查看。第四十二章邪修。刚一进去就看到几只蹦蹦跳跳的僵尸，这些僵尸和周易召唤的五行僵尸十分相似。一个阴阳眼看上去，玄冥僵尸，等级三十，血量三万，攻击一千三百，技能嗜血斩击。死在战场上的士兵，其尸体被邪恶倒是炼制成为一个只知道嗜血的僵尸。看到这些怪物的属性，周易松了一口气，还好。不是太变态，甚至属性上还不如周易召唤的五行僵尸。自从召唤僵尸受到自己职业的影响，成为了五行僵尸，僵尸的成长属性和周易的是一模一样的。而且受到五行伤害的时候，伤害降低 30% 而现在周易的属性面板，落人间，二十一级，力量775体力835精神810敏捷815血量1 5 6 7 5 MP 8,900 魔抗 1,085 物防985物攻 1,720 法强 1,730 十分变态的属性，其中魔器更是给周易提升了接近一倍的战力。大概看了一眼，整个第十层差不多有这三百只僵尸，直接指挥这五行僵尸开始清理这一层的玄冥僵尸。负 4,300 暴击， 4 8 5 0十暴击， 1 3 0 0 1,200。前面是周易造成的伤害，因为带着千年桃木剑的缘故，对于这里的怪物有着伤害加成，并没有使用疾风战刃。再加上暴击和暴击伤害加成，周易每一道灵魂火符都能造成大量的伤害。不过比起来，那六只五行僵尸的伤害就低了很多，没有装备特性的加成，而且暴击率也很低，自然没有周易打怪速度快了。很快，眼前的几只玄冥僵尸就全挂了。丁，恭喜你在玄冥僵尸身上采集到僵尸精血一枚。丁。恭喜你在玄冥僵尸身上采集到僵尸精血一枚，僵尸精血可以喂养僵尸或者炼制解毒丹。看到可以喂养僵尸，周易顺手把采集到的僵尸精血喂给了五行僵尸。丁，恭喜你，召唤五行僵尸熟练度大幅度提升。丁，恭喜你，召唤五行僵尸熟练度大幅度提升。丁，恭喜你，召唤五行僵尸提升到中级。召唤五行僵尸中级，熟练度0100000。可以召唤一只五行僵尸，僵尸属性与召唤师属性相同。五行僵尸，等级21鲜血吸收，被动技能，天生吸血而生，所造成的伤害 30% 恢复自身血量。挥爪，主动向前挥动爪子，对敌方造成1 0 0加自身攻击力点伤害。五行抗性，被动，五大属性抗性提升 30% 很快，第十层的僵尸就全部被清理干净。而这里的经验也很丰富， 3 0级的怪物。再加上越级挑战，一下就让经验提升了 10% 而且还收获了10枚僵尸精血。看着显露出来的楼梯，还是和刚刚一样，直接叫五行僵尸前面探路。而周易则是紧跟其后，只是这次刚刚上去就遭到了怪物的袭击。丁，你被玄冥骷髅法师攻击，受到150点伤害， 1 0 0来点伤害而已，毛毛雨了。而上去之后，才发现此时六只五行僵尸已经和玄冥骷髅法师交战在一起。作为法师，血量低，防御低。周易只是随手几道技能就把第十一层的玄冥骷髅法师清理，捡起地上爆的物品，周易也没有多看，全部塞入背包内。这时候，一阵走动的声响引起了周易的注意，一身的道袍，面色铁青，如同厉鬼一般的道士朝着周易走了过来，而周易也马上警惕地看向对方，同时控制六只五行僵尸抵挡在自己面前。这是什么怪物？在阴阳眼的帮助下，很快就看到了对方的名称：邪道士马修，等级。三十，血量五百万，攻击两千，技能灵魂火符高级，僵尸炼制高级，指人替身术
：尸毒术、灵魂转移、隐身术、炼丹术、蛊毒术、闪电奔雷术、探查术、嗜血、铁骨。注：当 BOSS 血量降低到 20% 的时候，进入狂暴状态，全部属性翻倍，持续10分钟。介绍：一位天纵奇才，可惜心术不正，被魔气影响，妄想以肉身成就僵尸之体，以此达到不死不灭。看到对方周易倒吸一口凉气，居然出现 BOSS 了。对方的属性。周易并没有太过在意，才两千的攻击力，打自己一下也就掉几百血而已。可是对方掌握的技能实在是太多了，比自己掌握的技能还要多出一大截来。而且对方的灵魂火符居然已经练到高级了，看对方的技能就知道，对方集攻击、防御、保命于一身，居然是个道士，而且还是一个才二十一级的道士，还孤身一人。那邪道士马修看到周易也是一愣，显然是没想到。周易孤身一人就能闯到这里，看到 BOSS 说话，周易心里一沉，有智慧那就代表着麻烦，而且对方说话清晰，丝毫不是哥布林公主那种本身智商底下的种族。看来今天这个 BOSS 不好打了，搞不好自己要拼尽全力才行。看着周易没有说话，邪道士马修继续说道：“年纪轻轻居然能孤身一人能闯到这里，如果你愿意退下，我可以把这这个交给你。”说着，邪道士马修拿出一本技能书，闪电奔雷术。暗金学习以后，随机领悟一到二个雷系暗金技能，看到居然是一本暗金技能书，还是能领悟两个技能。周易咽了咽口水，他心动了，两个暗金技能啊，怎么可能不心动？看到周易的动作，邪道士马修嘴角上扬，看来对方答应了，他不相信有人能忍住两件暗金技能的诱惑。可惜这技能书对自己现在无用，自己已经成为僵尸之体，雷电法术对自己的体质会造成很大的伤害，而且最重要的是。眼前这个人一看就不好惹，他现在还有要紧事要办，可没有时间来对付对方。要是不小心坏了自己大事，那自己就要在这破地方待一辈子了。第四十三章危机。不过周易还是摇了摇头说道：“东西我确实很想要，可是你死了，这些不也就是我的吗？还有一个原因，那就是自己的任务还没有做完，而且他也不敢轻易接受对方的好处。对方明显是玄冥塔的 BOSS， 自己要是接受了，那自己还能不能接着挑战这个副本，还是一件未知数。”虽然每个副本都是独立的，可是自己想要拿走闪电奔雷术后再刷一遍玄冥塔，很明显不现实。系统是不会给出这样的漏洞的。万一自己接受了对方好处，自己万一无法进入玄冥塔了。虽然不知道自己的推理是不是真的，可是周易不能赌。通关十二层可是有着特殊奖励的，价值绝对能超过两个暗金技能。听到周易这么说 ，BOSS 本来铁青的脸上此时更是阴沉无比。我看你也是一位道门的天才，如此陨落在这里，值得吗？听了对方的话，周易很是不解，自己在游戏中哪怕挂掉了，明天又是一条好汉。这原住民或者说是怪物都知道这种情况，可是对方怎么这么和自己说？对方会不知道吗？这个明显不可能，都知道天选者可以复活，那对方好像总是不想应战，这明显不合常理。只要和敌人作对，不管你当时什么选择，那么肯定是对你有利。对着 BOSS 就是一道五行灵魂火符，而此时六只五行僵尸也朝着对方攻击了过去。负 3,980 暴击， 3 5 8 0暴击， 3 5 3 2暴击， 3 3 3 3暴击， 3 4 6 9暴击， 3 6 5 8十暴击，一连六道暴击，直接把周易看得一愣。这 BOSS 运气也太差了吧，居然直接吃了六个暴击伤害。看到周易居然敢率先发动攻击 ，BOSS 也不迟疑，朝着周易也是一道灵魂火符。可是那灵魂火符直接被周易的五行僵尸挡住了，负 1,200。BOSS 的攻击力明显不如周易攻击力高，不过也绝对不可小看。周易可是完全靠着装备的优势，看到自己的攻击居然被周易的僵尸挡住 ，BOSS 这才仔细打量这挡在自己面前的五行僵尸。看完僵尸 ，BOSS 突然惊叫一声：“五行僵尸！”马上 ，BOSS 看向周易的眼神完全不一样了。怪不得你居然可以独自一人闯到这里，你居然不是普通道士，居然是五行道士。看到自己的职业被叫破，周易并没有说话，手中也没闲着。给五行僵尸加上五行锐利符，而后就是一道五行灵符朝着对方飞了过去。然而对方根本没有闪避，直接硬抗了周易的技能。紧接着一抬手，一道幽绿光芒朝着周易而来。看到那光芒，周易心里一紧，想要躲开对方的攻击，可是那攻击的速度实在的太快了，根本无法躲避。定，你中毒了，每秒降低血量一百点，持续两分钟，在此期间你无法恢复血量。看着自己全身变得绿油油的。而且血量还在以每秒100点下降，周易也不由得紧张起来。最重要的是，自己无法恢复血量。如果普通中毒，周易根本毫不担心，自己背包里面
可是有着好几瓶生命恢复药水，而且还有这治愈术，根本就不用怕。可是这尸毒术居然无法恢复血量，这就坑爹了。要知道自己总共也就一万五千多滴血而已，等到中毒时间过去了，那自己就剩下几千血了。看来自己要尽快解决战斗了，要不然等会就危险了。可是那 BOSS 足足五百万的血量，自己最少也需要十几分钟的时间。周易一边进行攻击，一边小心的躲避这 BOSS 的攻击，自己可千万不能被 BOSS 再攻击到了，要不然一会掉血也能吊死自己。终于两分钟时间过去了，中毒状态也过去了。在这两分钟的时间里 ，BOSS 愣是没有攻击到周易任何一次，而此时 BOSS 还剩下四百万的血量。看到自身中毒状态过去了，周易也是连忙对着自己释放治愈术，加幺七三零。一个绿色的数字从周易头顶飞起，周易的血量也提升到了五千多，连忙又从背包里拿出终极恢复药水，直接仰头就灌了下去，加五百，加五百，加五百，头顶上以每秒五百的血量稳步上升。十秒后，自身血量终于到了一万一千滴血，可是周易丝毫不敢大意，又是一道治愈术，血量直接提升到了一万两千一百点，这才稍微松了口气。看到周易恢复了接近五分之四的血量。BOSS 又是一道技能朝着周易攻击了过去，周易这边刚松一口气，就见到又是一道绿光朝着自己而来。看到这种情况，周易脸都绿了，真的绿油油那种。没错，又中毒了。这 BOSS 太无耻了，居然还有这么恶心的技能，而且还几乎无缝衔接，这还让不让人活啊？更过分的是，两次的治愈术居然都没有触发多重施法，难道是自己前面暴击太多了？而这次周易更加小心了，自己只要被 BOSS 打掉一百血，自己就完蛋了。看着此时顶在最前面的僵尸，此时血量也在不停的下降。周易直接一道治愈术，加1700加1700加1700。连续九道加血的提示，直接让丝血五行僵尸的血量满了。卧槽，给我自己加血就不触发多重施法吗？给五行僵尸加血，直接成了九重施法。看到自己好不容易把五行僵尸打成丝血的血量直接恢复满了 ，BOSS 手下明显停顿了一下。此时他有点懵，自己面前的五行僵尸。刚刚不是就只剩下死血了吗？怎么突然血就满了呢？这是一个二十一级道士能做出来的事情吗？难道五行道士就这么强大吗？可是周易的表现越是强大 ，BOSS 反而越是兴奋起来。只要干掉对方，自己就能用特殊秘法留住对方的尸体。道士要是炼制成僵尸，那该多么强啊！这么一具上好的制作僵尸的材料，那可是百年难得一遇啊！至于说打不过对方，这个邪道士马修丝毫没有担心过。现在还不是他最强状态。自从他投入黑暗以后，只要自己血量剩下不足 20% 就可以开启特殊的狂暴状态。到时候自己全属性翻倍，干掉对方，那还不是易如反掌？他就是凭借一手尸毒术，可是纵横天下多年，不知道多少人死在了他的尸毒术上面。虽然眼前的周易看起来不凡，不过也绝对不是自己属性翻倍后的对手。第44章，击杀， 40%39%38%。百分之三十七，邪道士马修的血量在稳步下降，两人都时刻注意着血量。此时马修已经有些不耐烦了，这么久了，自己除了尸毒术能攻击到对方，别的技能全部被面前的五行僵尸挡住了。看着自己血量在下降，马修丝毫没有担忧，只要自己血量到了百分之二十，马上就可以开启狂暴状态，到时候对方绝对不是自己的一合之敌。可惜的是，狂暴状态有着很大的限制，当陷入狂暴状态下，理智不在。如同野兽，会不顾一切的杀光眼前的敌人。对于马修来说，其实他不喜欢狂暴状态，没有理智，哪怕实力再强也会被人攻克。所以正常情况下，他绝对不会让自己陷入没有理智的状态。一旦是不可为，哪怕提前遁走都可以。不过现在情况不一样，很明显对方的实力比自己高了那么一点，只是对方强的有限，而且在这封闭的空间里也不怕对方跑路，这才敢让自己完全没有理智。此时，周易也是紧紧地盯着对方的血量。至于马修的想法，周易根本不知道。如果知道的话，估计脸上的笑容根本止不住。你还想开启狂暴状态？我的技能专克你！你血量还剩下 30% 的时候，就直接秒杀你！我看你怎么开启狂暴状态！两人都是各怀鬼胎，只是明显运气站在周易这边。终于，马修的血量到了 30% 马修此时也越来越欣喜，就差 10% 了，自己就可以开启狂暴状态了。然而就在这时候，忽然浑身一紧，好像有大恐怖一样，丑不自知，如同追魂之音一样的声音落入马修耳中。马修一边应付着五行僵尸，有些僵硬的看向周易。此时看向对方，怎么看都觉着异常不顺眼。
，更是恨不得直接杀了对方，实在太丑了。只是这个念头刚刚升起，一股疲惫感袭来。负幺五零零零零零，一个超高的伤害从马修头顶溢出，看着自己头顶出现的伤害，张了张嘴，直接倒在地上。叮，恭喜你击杀邪道士马修，奖励经验一百万，越级奖励九十万。听到那高额的经验值奖励，周易稍微松了口气，看了看自己的血量。还剩下最后一百点血量，一挥手，先是把自己的血量补满。而此时周易的 MP 也是所剩无几，来到 BOSS 跟前，捡起 BOSS 爆的物品。丁，你拾取技能书施毒术。丁，你拾取玄冥道袍。丁，你拾取玄冥玉如意。丁，你拾取强化石诚实。丁，你拾取闪电奔雷术。丁，你获得金币五千。丁，你拾取天赋觉醒石。丁，你拾取玄冥戒指。丁，你拾取了玄冥塔十三层入门券。丁，你拾取了高级恢复血量恢复药水。一连串的战利品让周易都有些不知所措。这战利品实在是太丰富了吧！最重要的是，这里面爆出来的东西都是自己能用的，而且那施毒术自己居然也爆了出来。相比较闪电奔雷术，周易更加看好的是那施毒术。这可是让自己差点被毒死啊！看了看 BOSS 的尸体，周易对准尸体一个采集术。定。你采集到了道士之心，周易并没有着急去第十二层，而是先整理自己的战利品。第十一层的 BOSS 就这么强，要是第十二层，鬼知道 BOSS 是有多么的强大，所以自己必须尽可能的提升自己的实力才行。抱的几件装备并没有多看，都是三十级的装备，自己现在还携带不上，自己能使用的也就尸毒术、闪电奔雷术。只是让他有些摸不着头绪的是，自己怎么就爆出来十三层入场券了？还有一个天赋进阶时，神。看到天赋进阶时，周易不由得激动了起来。自己的实力为什么如此之强？除了基础属性以外，最重要的就是自己还有第二天赋多重施法，这直接让他的伤害有了质的提升。而这一切都是因为天赋进阶时，这才让自己觉醒了第二天赋。现在居然又爆出一个天赋进阶时，周易怎么能不激动？只是此时周易反而有些纠结起来了。现在自己有两个天赋，如果继续进阶命运的话，那有很大概率自己会再增加一个天赋。如果进阶多重施法的话，那么多重施法就会从 S S 级别进阶到3 S 级别，这让周易一时之间不知道该如何选择了。不过一会的时间，周易就已经考虑好了。既然多重施法对自己的战力有质质的提升，那么一旦进阶，自己的实力肯定也会大大增加。而自己要是再觉醒一个天赋，谁也不知道会觉醒什么天赋。万一这个天赋对自己提升特别小的话，那可就浪费这块得之不易的天赋进阶石了。使用天赋进阶石，叮。检测到你有两个天赋，请选择其一进行进阶。命运 S S S 多重施法 S S， 我选择多重施法。手里的天赋觉醒时，闪出一道白光，笼罩在周易全身上下。大概过了一分钟的时间，这道白光消失在周易体内。定，恭喜你，多重施法进阶成功。第四十五章，先级技能，天赋九重施法，品阶 S S S， 所有法术技能可造成九次技能效果。周易皱着眉头，说实话。这个九重施法对于他而言提升并不是很大，毕竟在自己的高幸运情况下，绝大多数都可以打出九重施法，只有少数情况下才是一重施法。不过比起多重施法来讲，九重施法更加稳定了，也不用担心刚刚到事情发生，给自己使用治疗术居然没有触发多重施法。看完了自己的天赋，周易目光转向了剩下的几件物品：施毒术，现，等级零，可对任意目标下毒，目标中毒。每秒降低自身法强十分之一伤害，持续时间两分钟。中毒期间禁止回血。非仙级以上技能不可清除此异常效果。冷却时间125秒，消耗5 0 0 MP。灵符五张，如果使用专用的毒灵符，此技能持续效果增加一倍。居然还是仙级的技能，这是除了洞察术以外第二个仙级技能了。洞察术，也就是现在的阴阳眼，看起来对自身实力提升效果并不是特别大，可是只有周易知道这个技能对自己的帮助。要不是洞察术的时候，恐怕自己在新手村遇到玉兔的时候就已经挂了一次了。而周易当时没有直接发动攻击，完全是因为洞察术的缘故。而这本技能居然也是先级的，攻击力来说，这本技能很一般，甚至比不上周易随手一击。可是特殊效果无法恢复血量，这一点就能看出这个技能是有多么的不凡了。其实对于 BOSS， 现在最怕的就是对方的回血，甚至有的 BOSS 回血速度快的惊人，每秒就能恢复 1% 的血量。这还是在战斗状态下，为什么 BOSS 难打？很大一部分就是因为对方回血速度太快了，而且这里还有个特殊机制
，一起攻打 BOSS 的人数越多，那么 BOSS 恢复速度也就越快。要不然，不管是什么 BOSS， 只要人数足够多，那么每人哪怕只造成一滴伤害，也可以平推 BOSS。而现在自己有了这个尸毒术，完全不用担心 BOSS 回血了，也不用担心自己使用面具技能的时候 ，BOSS 突然释放回血技能，导致 BOSS 进入狂暴状态。想也没想，直接学了这本尸毒术技能。定，恭喜你学会尸毒术。接着看向闪电奔雷术。闪电奔雷术，暗金学习以后，随机领悟一到二个电系技能。对于别人可能领悟一个，也有可能领悟两个。可是周易有着二十多点的幸运，几乎可以百分百领悟到两个技能了。就是不知道自己会得到哪两种技能。丁，恭喜你学会闪电奔雷拳。丁，恭喜你学会雷公助我。技能：闪电奔雷拳，暗金。技能：熟练度，初级零一千，可以给武器进行充能。使用武器对敌人进行攻击的时候，附加一次 300% 法强的雷电属性伤害，对不死系黑暗系造成 600% 伤害，消耗8 0 0 MP， 冷却5秒，很强，很变态的技能。这才初级，居然就能获得 300% 的法强伤害。不过也很明显，这是一个近战技能。如果再加上自身物理攻击力，那就能造成4倍攻击了。看来自己要早早找一些近战攻击技能了。一个道士拿着拂尘，如意去敲敌人。好像也挺不错的，也很正常。毕竟道士的几条路，除了远战本身就有近战的。技能：雷公助我。技能：熟练度零一千。使用后可召唤一道雷公虚影，发出一击攻击敌人，对敌人造成 300% 的雷电伤害。随后敌人进入感电状态一分钟，感电状态雷电属性攻击造成双倍伤害。冷却600秒，消耗3 0 0 0 MP 零浮成石。这个技能属于请神道士技能的一种，绝对十分强大的技能。配合闪电奔雷拳，绝对能打出爆炸伤害。再加上自己的九重施法天赋，一个雷公助我，绝对能让敌人哭爹喊娘。就是这个技能，如果喊出来，好像有些羞耻啊。接下来则是最好一件战利品了，道士之心，暗金可以镶嵌在任意位置装备上，指定自己暗金及暗金一下，道士技能熟练度等级提升一级。介绍：一位天才道士的心脏本应该是仙级的材料，可惜被魔气污染品阶降低到暗金级别。对于道士来说，绝对属于神级材料了，居然可以让一个道士技能熟练度提升一级。要知道，游戏内技能等级熟练度想要提升可是太困难了，哪怕是周易，也就两个技能，现在提升到了中级而已。其他技能此时全部都是初级的。不过，想要提升哪个技能，这个要好好考虑一下。清点完自己的战利品，周易控制五行僵尸，让僵尸来探路。此时，周易也十分期待，第十一层自己就收获颇丰，不知道第十二层又能爆出什么东西来。当进入第十二层，眼前一阵明亮。前十一层和十二层有着很大的不同。第十二层的大厅有着一个粗五米高三米的巨大石柱，而柱子最上方则是放着一把奇特的锤子，还有一件金黄色的手镯。看来这就是自己此行的目标了。只要能拿到这两样物品，自己就能完成任务了。奇怪的是，这一层居然没有怪物，这是怎么回事？啊？不过周易并没有轻举妄动，谁知道有没有什么陷阱？可是等了好一会的时间，还是没有看到任何怪物。而周易也控制五行僵尸前去取那两件任务物品。第四十六章围攻，在取任务品的时候也十分安全，没有发生任何状况。丁，你获得黄金战锤。丁，你获得执法队长的手镯。可是此时反而让周易很是奇怪，这到底是怎么回事？十二层居然没有怪物？难道十二层本来就没有怪物吗？又看了看背包里的十三层入场券，周易并没有选择使用，而是直接退出副本，因为他也不知道十三层的怪物是什么。自己必须更强大了，才能进去。只有一次机会，自己必须要把握住才可以。万一自己以后干不过十三层的怪物，那自己的损失可就太大了。谨慎期间，自己还是等自己三十级以后再来吧。与此同时，玄明塔顶楼几个怪物围绕在与十二层一模一样的柱子旁边，而柱子上还放着一个奇特的、散发着紫色光芒的宝石。只是随着周易取走了黄金战锤和执法队长的手镯，那紫色的宝石也随之暗淡了下来。怎么会这样？到底是谁，全让我们三年的心血毁于一旦？只要再有一个月时间，我们就能自由出入玄冥塔了呀！啊！说着，周围散发出一道道黑气。另一边，此时诸神厉天等人则是有些焦急的在玄冥塔门口等待着，而他身后更是有着接近上万名工会成员。你说，都这么久过去了，那罗人间该不是挂在里面了？现在已经退出游戏了？诸神厉天闻言摇了摇头，说道：“应该不会，现在我儿子他们都还没有出来。”罗人间绝对没有那么简单，要不然在上次我们人口普查的时候，第一时间就溜走，而现在突然现身，那么必然有着绝对的把握。
要不然对方绝对不会轻易现身的。对方实在是太谨慎了，谨慎到让我拒绝着可怕。龙神这边一样，也十分认可诸神厉天的话。不过这次他绝对想不到，我们带来了足足一万人来围攻他。哪怕他再厉害，我们这么多人，一人一个技能，哪怕只造成一点伤害，也足够对方喝一壶了。说到这里，几大公会的会长忍不住大笑了起来。是啊，现在可不是一个人就能抗衡他们九大公会的。对方再厉害。又能怎样？自己用伤害灌死对方。他们九大公会的会长可是从来没有怀疑过弱人间的实力。他们也不得不承认，对方太可怕了。这才多长时间，居然就升到了二十几级，甚至战力方面更是强横无比。所以这次一定要把握住这次机会，只要能在游戏里击杀对方一次，现实里的准备就能用上了。到时候不但有机会得到对方身上的鬼气仙气，还能剿灭他们九大公会的一个大敌。就在这时候。玄冥塔的大门起了一阵阵涟漪，看到涟漪，诸神厉天马上对着自己身后的一众工会成员大声喊道：“全体成员注意，一会出来的要是落人间，你们马上用技能给我攻击对方，绝对不能让对方逃跑了。只要击杀对方，这个月所有人的待遇提升一倍。”而此时，那些正在看热闹的普通玩家听到诸神厉天的话，一个个也是在窃窃私语：“这落人间太牛了，居然让九大工会联合起来了。平时他们一个个老死不相往来。”现在居然因为一个人，居然联合起来了。这九大公会到底是下了怎么样的决心啊？居然花费这么多人力物力来对付洛人剑。我听说，不只是命运世界，现实世界好像也已经准备好了。只要洛人剑在这里挂掉一次，马上就能找到对方现实住址。哎，可惜了，那么强的天赋，你说为什么他就不愿意向九大公会效力呢？要是向九大公会效力，我们国家的实力绝对有着质的增长。这种人太不知道感恩了。九大公会付出了这么多。居然还好意思抢人家 boss！ 如果洛人间也在现实中死了，那我们九州可就又没有 S S S 级天赋的玩家了。洛人间这都算好的了，上一个十倍攻击的天赋者，居然直接逃到了灯塔国，叛徒汉奸不得好死。我们九州太命苦了，以后万一要是和别的国家打起来了，我们没有 S S S 级的玩家太吃亏了。听着大家议论纷纷，一众工会的会长很是满意。前几天他们工会所做的肮脏事情，因为洛人间的言语，让很多人已经猜到是怎么回事了。不过九大公会可没有那么简单，他们控制了媒体，每天24小时报道洛人间的种种恶行，更是给这些人普及了 ，BOSS 就应该是他们公会组织的，他们收取各种费用也都是为了保护大家，他们多么的不容易，每天清理入侵到现实的怪物，损失惨重，这让很多直接同情起九大公会了，这让九大公会的口碑也是急剧上升。第47章，通关。此时，诸神公子一帮人刚刚打完玄冥塔第十层。前面几层，他们并没有觉着有什么问题。对他们而言，一身豪华的装备很轻松的就通过了。可是到第十层，怪物发生了天翻地覆的变化，不管是攻击，还是防御，或者是血量上，怪物都有了极大的提升。也就诸神公子，仗着自己手里黄金级的法杖，还能对怪物造成一些伤害。可是其他成员造成的伤害低得令人发指，哪怕是最肉的盾战，也抗不了几下怪物的攻击。要不是这次花费大代价，买了不少恢复药水。恐怕已经减员了。可是他们清理完玄冥塔十层的怪物，现在每个人身上的状态不满，恢复药水也是所剩无几。这一下把他们的计划全部打乱了。还没见到 BOSS 呢，身上的补给已经用的差不多了。这也太变态了！这是人能过去的？我们撤吧。要是挂在这里，那损失可太大了。没有人能通关玄冥塔的，我们已经是整个九州装备最顶尖的了，天赋也都是 A 级的，我们都通关不了，其他人更加不可能了。听着队友的丧气话。诸神公子也有些无奈，甚至看向旁边的四个队友，眼里闪过一丝丝不屑。在这第十层，自己一个人占了 70% 的输出，其他四个人跟打酱油一样。看来下次要找几个和自己等级天赋差不多的人了。这些只有 A 级天赋的玩家根本不配当自己队友。可惜，像是自己这种天才，整个九州又有几个呢？其实，命运刚开始的时候，九州的各种天才玩家数不胜数。甚至全世界所有国家拥有 S S S 级别天赋玩家加起来都没有九州的 S S S 级别天赋多。可是经过这几年时间，那些天赋好的玩家已经被九大公会杀的差不多了，也只有少数逃到了国外，这才幸免于难。甚至 S S 级别的玩家也有不少被牵连，这直接导致整个九州的整体实力下降了不知道多少。行了，既然已经没有补给了，那我们退出副本了。相信这么难的副本，肯定没有人能通关的。回去复盘一下，看看我们还有什么没做到。说完，也不等其他队友说话，诸神公子就以队长的权限直接退出了副本。刚刚退出副本，就看见九大公会的会长此时都齐聚在玄冥塔跟前。
：“爸，你们怎么都在这？看到出来的居然是自己儿子一行人！”诸神厉天马上让大家放下警戒。怎么样，打到第几层了？已经第十层了，第十层的怪物都已经清理干净了，可惜恢复药水没带够，要不然绝对能打到 BOSS。而且他们攻击力也不太够，后期全靠我一个人输出。听到已经打到第十层，诸神厉天点了头。对于这次的结果，他还算比较满意的。如果真的那么好通关，那么在几年前就已经有人通关了。那时候可是有着不少 S S S 级天赋的玩家。不过可惜，哪怕是几位 S S S 级别天赋玩家联手，也没能通关。不过也和那时候装备差、对战经验也有着很大关系。相信这一次只要再准备一段时间，绝对能通关十二层。听到诸神公子的话，一众普通玩家也是一阵羡慕。厉害，居然能清理完第十层！我以前也上去过，打那些怪物都不破防。有大公会给自己撑腰就是好啊！人家一身白银装备，还有黄金武器，我们拿什么比？哎，这命运的装备太难爆了！要是我能有一身白银装备，我也能打到第十层。就是不知道洛人间打到第几关了。他一个人，我刚刚看了，也是一身白银装备，最多也就是第十层吧。一个人再厉害，也不可能比五个人厉害吧？那上次对方怎么通关的地狱难度哥布林之森？谁知道呢？可能卡了 Bob 吧。然而就在此时，玄冥塔大门又是一阵涟漪。看到那涟漪，大家都屏住呼吸。不用想，这次肯定是落人间，因为今天只有两队进入玄冥塔的，而诸神公子已经出来了。那么剩下的自然是落人间了。看着大家神情突然都紧张起来，诸神公子还不知道发生了什么事情。爸，怎么回事？诸神厉天开开道，马上落人间就要出来了。话音刚落。一道身影就出现在大家面前。叮，系统公告：玩家落人间第一个通关玄冥塔第十二层，奖励按金技能宝箱乘一，初始属性加一，声望一万点。叮，系统公告：玩家落人间第一个通关玄冥塔第十二层，奖励按金技能宝箱乘一，初始属性加一，声望一万点。叮，系统公告：玩家落人间第一个通关玄冥塔第十二层，奖励按金技能宝箱乘一，初始属性加一，声望一万点。第四十八章。一天杀十人。周易刚从玄冥塔传送出来，就看到各大公会的高层齐聚在一起，对此并没有丝毫意外。自己现在的属性已经完全不用再去这些公会了。可是和别的反派有所不同，诸神厉天等人当看到周易那一刻，根本没有废话，直接指挥着身后上万名公会成员发起了进攻。密密麻麻的各种技能攻击落在了周易身上。此时，哪怕周易想躲，也已经来不及了。不过，还是把六只五行僵尸召唤出来。让五行僵尸为自己抵挡了绝大多数伤害，可是哪怕这样，也有不少技能冲破五行僵尸的防线，直接落在周易身上。这密密麻麻的攻击，直接连同五行僵尸给淹没了，直接让周围起了一道道烟雾。副食免疫，五三免疫，免疫，免疫，绝大多数的伤害并没有破防，哪怕能破防的，也都只能造成个位数的伤害。看到如此情况，周易稍微松了一口气，幸好绝大多数攻击并不破防，要不然这么多人，哪怕一人只造成一点伤害。也足够自己喝一壶的。要是到了那个时候，自己必须要想别的办法了。不过哪怕这样，周易的血量也是以肉眼可见的速度在飞快的下降。没办法，这次参与围攻周易的人数实在是太多了。哪怕只有少部分的攻击能破防，那也是可怕的伤害。不过周易并没有慌张，在血量不多的时候，直接一记治愈术，连续九道绿色的数字从周易头顶飘起，那本来不多的血量也直接恢复到满值。就这样，足足过了十分钟时间。那些工会成员也攻击了足足十分钟，一直到没有 MP 了，这才停手。看着地面都被各种技能砸出一道深坑，一众普通玩家心里一阵胆寒。太恐怖了吧！地面都下降了好几公分，这就是得罪九大工会的下场。以后我也绝对要加入九大工会，到时候看谁敢欺负我。太可惜了，最后一个 SSS 级天赋的玩家，哎，不知道对方还活着没？要是还活着，那乐子就大了。怎么可能还有人在这种攻击下能活着？除了那些 BOSS。谁能抗住上万人一起攻击？特别是这次还全部找的都是法师，法师那可是一栋炮台，近战的话根本挤不进去。此时各大工会的会长也是无比自信，他们相信眼前的洛人间再遭受到这么多人一起攻击，绝对是死的不能再死了。看着一个个玩家敬佩的眼神，心里不由得有些得意。这就是团结的力量，你一个人再怎么厉害，能有一万个人加起来的力量更强。这次可全是工会中的精英，都在三十级以上。而且全部都是高攻击的法师，这可是他们九大公会共同挑选出来的，也是他们的底蕴。要是在这种情况下还拿不下对方的话，那么他们还是早早的认怂吧。随着烟雾的消散，一个人影在烟雾中慢慢浮现出来。
看着烟雾中那道熟悉的身影，一个个瞪大眼睛。不会吧，这居然还活着？这是开挂，绝对是开挂。他最多三十级，怎么可能有人能抵挡住上万玩家？这是疯了吗？我感觉我们好像进的不是一个游戏。而此时，他们看见周易那还剩下一半的血条，可是眨眼间，只见周易一挥手，那血条直接满了。周易露出一个残忍的笑容，缓缓的开口道：“打完了，那么。”你们准备迎接我的报复吧！从今天起，我每天在现实中干掉十个九大公会的成员，包括那些人的家人，一个我也不会放过。此时，一众九大公会成员的人头皮发麻，他们好像惹到不该惹的人了。最重要的是，对方居然还是一个疯子，而且还是动不动牵连家人的疯子。前几天，虽然洛人间已经在聊天频道上说过类似的话，他们也惧怕过，可是这些天一直相安无事，也没有消息传出谁在现实中被洛人间干掉了。早已经把周易所说的话抛之脑后了，现在又重新提出来，这让他们不得不防啊！他们不敢赌，虽然他们九大公会人数挺多的，哪怕一天损失十个人，也要对付几百年的时间，轮到自己的几率甚至不到十万分之一。可是，一旦真的发生在自己身上，那就是百分百的几率。看着眼神变化的成员，各大会长心里暗道：不好，对方故意这么说，看来就是想要逼着他们解散公会。可是，已经体验过权力的美妙，他们怎么可能忍心放弃手中的权力？各大会长脸色阴沉地对着周易说道：“我们九大公会加起来有上百万人，哪怕一天损失十个，我们也是能损失得起。你不要想着动摇我们成员军心了。”周易不急不慌地道：“是啊，你们人数确实挺多的，但是谁又告诉你我每天只找十个人的麻烦？以我现在的成长速度，最多一年，我的实力肯定会大大提升，到时候就能直接覆灭你们九大公会，也就不用这么麻烦了。”听着周易狂妄的话语，一个个公会会长背部发寒。这才不到一个月的时间，对方就已经成长到如此地步。如果给对方一年的时间的成长，他们不敢想象对方能成长到什么地步。这几年来，他们每天担惊受怕，就是担心有人能以一己之力对抗他们工会玩家的出现，所以一直以来想尽办法暗杀那些天赋异禀的玩家。可是千防万防，没想到居然有人成长速度如此之快。同时，他们有些后悔，后悔当对方第一次通关地狱难都哥布林之森的时候，就应该搞个人口普查。也不至于和现在一样被动了。覆灭我们九大公会对你们有任何好处，甚至会影响整个九州。难道你想要眼睁睁看着九州覆灭在那些映入现实中的怪物手中吗？周易笑了笑，开口道：“你们是不是把你们想的太重要了？要不是因为你们的存在，九州那些天赋好的玩家早已经解决映入现实的怪物了。你们不就是害怕他们成长起来，这才到处挖天赋好的玩家，然后想办法干掉对方吗？要不然为什么现在整个九州就只剩下我一个三 S 级别的玩家？”此话一出，那些普通玩家的信念直接崩塌了。第四十九章下线，原来是这样，怪不得，怪不得我们九州那些天赋好的玩家总是莫名其妙就挂了。原来一直以来都是这九大公会搞的，亏我们一直当九大公会的人是好人呢、啊。原来九大公会的人居然如此恶毒。我以前就怀疑过，别的国家虽有 S S S 级别天赋的玩家，也有没有成长起来的。可是现在几乎那些人数多的地方，也有十几个 S S S 天赋的玩家，哪像我们。明明有更多的 S S S 级别天赋的玩家，居然没有一个活下来，这一切居然是九大公会的缘故。我也怀疑过，可是我一直以为是国外那些势力不愿意看到我们九州成长起来，所以暗杀我们国家天赋高的玩家。没想到居然是九大公会搞的鬼。哎，上次说人口普查是为了落人间，我开始还不相信，现在，哎，看到只是几句话，周易居然就把自己九大公会推到了整个玩家的对立面，更是让九大公会的会长头皮发麻。好了，该说的我也说完了。你们可以去死了！话音刚落，周易就抬起手中的桃木剑，一道五行灵符朝着一众会长攻击过去。哪怕这些人的等级比周易高出不少，可是也对他们造成了十分可观的伤害。至于九大公会会长旁边的人，根本扛不住了周易的伤害，一个个化作白光消失。而几位公会的会长也不是那么简单的，看到只是一击，自己的血量降了大半，知道自己等人不是对方的对手，马上对着身后的公会成员大喊道：“给我攻击！谁要是能击杀他，我给他一百万金币！”俗话说，重赏之下必有勇夫。本来还有些垂头丧气的九大公会的成员，连忙使用技能，又是无数的技能朝着周易飞来。而趁着这个空档期间，那九大公会的会长也直接消失不见。看着逃跑手段一流的九大会长，周易嘴角抽搐了一下。这些人实在是太阴险了，各种保命手段层出不穷。看着那些飞过来的技能，周易不闪不避，并没有使用技能，而是从背包里拿出一把长刀。就是一直被周易舍弃不用的疾风战刃，现在这种情况下使用技能效果不大，而且自己的群伤技能也只有一个而已，还不如拿着战刃去砍呢。
看到周易居然舍弃桃木剑，反而用刀，一个个面露不解。周易凭借着自己超高的属性，直接冲入九大工会成员里面，对着身边的人直接就砍了下去，负一千五百，负一千六百，一个个伤害从对方头顶冒了出来，每秒都有着大量的工会成员化作一道白光消失。死，好恐怖的伤害！没有使用技能，居然就能造成这么恐怖的伤害。而这些玩家看到周易冲入他们阵营，也马上对着周易发起进攻。而此时，周易也杀红了眼。他没想到，原来用刀砍人居然这么爽。而那六只五行僵尸也如同猛兽入羊群，在清理着这些玩家。定，你今天在线时间还剩下五分钟，是否选择充值？也不知道过了多久，系统的提示音传来，让有些疯魔的周易回过神来，看了看四周。此时，一众工会玩家已经少了接近一半了，而地上更是爆出密密麻麻的装备。几乎每个玩家只要被周易杀死，都会爆一两件装备。而那些工会成员看着停下来，周易一个个松了口气，咽了咽口水，实在太恐怖，几乎每秒他们都会有着大量的同伴倒下，这让他们感到胆寒，一个个离得周易老远，蹑手蹑脚，根本不敢上前，而且还时不时有玩家拿出回城卷轴，只要自己的战斗状态消失，马上使用回城卷轴。此时，周易也没有动手攻击，他在等，等到自己战斗状态消失。很快，五分钟过去了，这五分钟的时间，没有一个人敢对周易发起攻击。而周易的身影也缓缓消散在大家的视野里。看到周易身影消失，一个工会成员彻底松了口气。只是当他们刚松了口气，就听到那些普通玩家喊道：“地上那么多装备，我们赶紧上去抢了。”而九大工会的成员看到如此情况，马上阻拦。可是此时那些普通玩家早已经被贪婪占据了恐惧，一旦有人阻拦，马上对着对方就发起了进攻。就这样，另一场更加惨烈的战斗触发。如果说周易刚刚那是一场没有悬念的屠杀，那么这次就是战争，每时每刻都有普通玩家倒下。毕竟在装备方面还有等级方面，这些普通玩家和这些工会的精英还是有一定的差距的。可是普通玩家数量多啊，哪怕杀了一个，还有更多的普通玩家。而且此时九大工会的成员，一个个刚刚经历过和周易的战斗，大多数都没有什么蓝量了。同样也有很多玩家被这些普通玩家群殴到死。第五十章回家。呼，周易从命运中退了出来，走出山洞，不由得深呼了一口气。这是这么多天以来他第一次下线，还是蓝星好啊！哪怕命运本身就是一个真实的世界，可是，在周易看来，自己总是格格不入，而只有在蓝星才有那种在家乡的感觉。随后收拾了一下自己的东西，不慌不忙的朝着古都市走去。自己该回家了。现在既然已经不惧九大公会，那么自己就不用躲藏了。很快，周易来到了城墙门口，此时还是有着几位诸神公会成员守护着大门，防止普通人出去。毕竟映入现实的怪物暴率是游戏内的好几倍，他们不可能把这么大一块肥肉让给那些普通玩家的。马上就有人看见周易，大声喊道：“快跑，洛人间回来了！”听到声响的九大工会成员有些僵硬的看向穿着一身白银套装、戴着哥布林面具的周易，有些头皮发麻。他们可是知道周易的战绩的，以一人之力对抗上万名精英，不但毫发无损，还让九大工会受到重创。二话不说，也不管上面的命令了，直接转头就逃。如果让普通人看见，绝对会大吃一惊。平常在他们面前耀武扬威的工会成员，看到周易如同看到猫的老鼠一样，根本不敢反抗，直接逃跑。他们逃的速度很快，只是一眨眼的功夫就跑了几百米开外。周易只是抬了抬手，一道道灵魂火符就朝着他们而去。在一声声惨叫声中，这些工会成员只有一个活了下来。看着对方身上散发的淡黄色屏障，周易并没有追击。活下来也好，刚好让他们知道自己回来了。虽然这些人可能没有得罪自己，只是为了高福利才加入诸神工会，可是，在周易的认知里，你只要是九大工会的一员，那么你就是原罪。很快回到了熟悉的家，而此时家里已经被人翻得乱七八糟。不过，因为命运世界的缘故，一般贵重物品都会放在背包内，很少有把贵重物品放在家里。收拾了一下房间，看了看时间，就直接出门了。既然自己已经回来了，那么清理九大工会成员的事情就要提上日程了。那就先从自己这个小区开始吧。周易记着，光是这个小区就有十几个九大工会成员。这些人，有的人耀武扬威，欺压普通人；有的人是好人，对邻里十分友好。按照记忆来到那些人的家里，很快一声声惨叫在小区里响了起来。他可不管所谓好人和坏人，只要你没有退出九大工会，你就是助纣为虐的一方。而周易回来的消息也在第一时间传到了诸神厉天手里。看着对方居然刚刚回来，就开始清理他们工会成员。诸神厉天怒不可遏。自从大家可以进入命运以来，他诸神工会何时受到如此委屈？会长，怎么办？
。此时，副会长站在诸神厉天旁边，也有些不知所措。诸神厉天揉了揉太阳穴，有些疲惫的说道：“不知道，以我们的实力，根本没有办法对付对方。唉，只能让大家尽量避着点对方了。他现在真的没有好办法，实力相差太大了。哪怕是他在命运里，也承受不住对方几下攻击。而且他还是一身三十五级的白银装备，这次要不是他身上保命物品比较多，在命运内。”肯定也会被对方斩杀，他实在是想不通，对方为什么攻击力那么高，而且防御也是高的离谱，速度也不慢，比三十多级的刺客速度还要快上不少。可是会长，现在人心惶惶，很多人都已经想要退出工会了。副会长脸上有些为难的说道：“对于他们这种高层来讲，暂时还不用担心自己的生命安全，毕竟他们所在的地方根本没有几人知道。”诸神厉天也是皱了皱眉头，无奈的说道：“可以，谁要是想退出工会，让他们退。”不过这些人必须留下一半的资产，这些资产拿出其中五分之一分给不准备退会的成员。要是他们不愿意的话，直接打掉。听到这个，副会长眼前一亮，这确实是个不错的办法。这样的话，那些人为了自身资产，绝对不会轻易退会的。哪怕真的退了，对他们工会也造成不了太大的损失，甚至还可以提升忠诚度更高的成员。这简直就是一举两得。而当诸神工会的这个规定一发布，其他八大工会也是有样学样。毕竟他们暂时也想不到更好的方法了。现在安排人，我要去练级了。我的等级还是太低了，还有多注意一些隐藏任务。一旦有隐藏职业的消息，马上告诉我。既然普通的职业干不过对方，那么试试隐藏职业。诸神厉天对着副会长说道。副会长点了点头，拿出手机发了一个信息，很快就安排好了帮助诸神厉天练级的人员。而另一边，周易这里则是准备交任务，先是去了执法队。不过执法队长此时并不在一州城，外出执行任务去了。没办法，只能先来找欧爷子了。拿出黄金锤子，交给了欧爷子。铁匠大叔，我来交任务了。现在可以交给我铁匠技能了吧？铁匠大叔看到周易居然这么快就拿到了自己专门放在玄冥塔的黄金锤子，也是有些吃惊。对于周易的属性还有装备，他可是很清楚。可是按照正常来讲，对方起码也要三十级才有能力通关玄冥塔十二层的，或者使用脖子上挂着的那个魔器才能通关。但是对方现在的气息根本不像是使用过魔器的样子。这才过去了一天时间，对方居然就已经把黄金锤子拿到手，他到底是怎么做到的？第51章半月斩。丁，恭喜你开启副职业铁匠。丁，你已成为铁匠学徒。丁，依你受到副职业铁匠的影响，你的力量和体力属性每升一级增加5点。丁，你锻造成功率增加 10% 丁，恭喜你获得力量加100丁，恭喜你获得体力加100听到系统提示，周易直接愣在了原地。副职业居然还可以影响属性，而且每升一级，居然还是增加五点力量和五点体力，这这也太变态了吧！要知道，现在周易每升一级全属性也不过各加十六点而已，初始属性现在已经是二十五点了，而自己只是转职成为铁匠，居然每升一级还可以增加自己五点力量和体力，那岂不是说自己以后每升一级力量和体力就能增加二十一点？别人每升一级增加才两三点，自己每升一级居然增加二十一点。这是他人的十倍属性增长啊！这随着自己的等级提升，自己和普通玩家的差距也会越来越大。而现在周易得力量属性更是完全超过精神属性了。只是尴尬的是，自己好像还没有战士技能。有了战士技能，自己才能把力量属性发挥到极致。不过，既然自己没有战士技能，但是不代表自己不能去买。周易来到城西区，这里是玩家自发组成的一个交易区。不过，因为这里经常有人打架闹事，引来了冀州城执法队。所有打架闹事的全部被关进了大牢，这才慢慢稳定了下来。而诸神工会看到这里已经成了气候，马上就派人收取管理费。其实周易也很奇怪，为什么诸神工会可以这么不要脸？明明自己没出力，反而光明正大的收取所谓的管理费。而此时整个交易区是人山人海，好不热闹，各种叫卖声络绎不绝。刚出炉的战士被动技能书，物美价廉，求购二十级青铜上衣，有的私聊，血灵国。要的速度了，最后一组了。四周传来各种各样的叫卖声，而周易也朝着那个叫卖战士技能的摊位走去。只是那摊位已经被十多个战士装扮的玩家通通围住了。你这技能就敢卖二千金币？你想先想疯了了吧？就是看着好像不错，可是你这触发条件只有 10% 的几率。周易走近看了一眼，眼睛直接移不开了。半月斩，等级十，被动技能，每次普通攻击。对周围10米内有 10% 几率造成范围伤害，这个技能对于他人来说十分的积累，毕竟触发几率只有 10% 几率太低了。可是对于周易而言完全不一样。
自己可是有着二十多点的幸运，那触发几率还不得高到飞起来。更重要的是无消耗，要知道非本职业技能虽然也可以学习，可是消耗也很高。而这种被动技能没有任何消耗，这极大的节省了周易的 MP。就在周易准备买下来这本技能书的时候，旁边传来不适宜的声音：“就这垃圾技能，我出五十个金币。”大家齐齐向着说话的人看去，一个身材高大、手握一把散发着荧光的巨剑。一脸冷酷帅气的战士走了出来，而对方也没有隐藏自己的 ID。那明晃晃的龙神天佑向周围人宣示着他是龙神工会的。这是谁啊？居然一身白银装备，太土豪了！这可是龙神会长的儿子，好像还是一个隐藏职业。怪不到，居然一身白银装备，这些大工会还真是有钱啊！龙神天佑扫视了一下那本技能书，有些高傲的看向四周的玩家。那摊主明显有些为难，虽然这本技能书很明显并不值二千金币。可是价格也在一千金币以上，现在对方只出五十枚金币，要是卖了，那还不得亏死。可是如果自己不卖给对方，要是让对方记恨在心，恐怕自己也不好过。而且技能实在太难爆了，比装备还要难爆出来，所以技能的价格也是一直居高不下。摊主硬着头皮说道：“五十金币，这实在太少了，最少一千金币。”龙神天佑冷笑一声说道：“我说五十金币，他就只值五十金币。”摊主硬着头皮说道：“那不好意思了，这技能书我没办法卖给你。”龙神天佑不慌不忙地说道：“不卖给我？难道你想通敌卖国？”摊主怎么也想不到，自己只是不想卖给对方技能，怎么被扣上通敌卖国的帽子了？卧槽，这也太狠了吧！人家只是不想把技能书那么低的价格卖给你，居然就是通敌卖国。哎，忍着吧。九大工会形势向来霸道，我看他们怎么不敢去找洛人间麻烦。说到底，现在这个社会……还是实力说话。龙神天佑看了一下四周，这才说道：“我买你的东西，给你五十金币，你居然还不知足。这技能书，你就应该上交给我们九大工会。没有我们九大工会的保护，你们还想这么安稳的在命运中提升实力？早都已经不知道什么时候被映入现实的怪物给吃掉了。现在只是一本小小的技能书而已，你还好意思找我们要金币？这不就是变相削弱我们的实力？你这不是通敌卖国还是什么？其实周易确实挺佩服这些人的。”给人扣各种大帽子，就好像他们九大工会能代表现实中的九州一样。看着他们互相争吵，周易也没有兴趣再听下去了，直接开口道：“两千金币，这个技能书我要了。”听到周易的话，那位摊主眼前一亮，而龙神天佑此时也恶狠狠地看向戴着面具的周易：“小子，你是想与我们龙神工会为敌吗？”周易不屑地道：“为敌？哈哈，知道我是谁吗？”龙神天佑这才使用探查术。看向周易，当看到对方头顶上那明晃晃的“洛人间”三个字，他脸色一变。洛人间，你居然就是洛人间！当听到这个开口要买技能书的人居然是洛人间，大家齐齐一惊。没想到洛人间居然能来交易市场。第五十二章，我就是好人，居然能在这遇见洛人间。这下好玩了，不知道龙神天佑准备怎么应付洛人间。哈哈，唯一一个不怕九大公会的人出现了。这些工会的人和洛人间比较起来，真的是差得太远了。是啊，人家愿意花两千金币，九大工会恨不得白嫖。不过这次，我想龙神天佑该放弃了吧？他敢不放弃吗？现在人家洛人间大摇大摆的出现在这里，甚至现实中也出现了。可是他们九大工会都不敢找麻烦。听着周边的议论声，龙神天佑脸色铁青，只是随后又好像想到了什么，脸上带着轻松的笑意。就是不知道对方敢把技能书卖给你吗？说完，还看向那位摊主，眼神中的威胁不言而喻。此时，那位摊主看到龙神天佑的表情，脸上一苦。是啊，如果自己把技能书卖给洛人间，那么自己就完了。他和洛人间不同，他只是一个普通的三十级玩家而已，没有洛人间那么强的实力，而且还有老婆孩子。如果自己把技能书卖给洛人间，那么必然得罪龙神天佑，到时候不但自己倒霉，甚至还会牵扯到老婆孩子。这让他一时之间不知如何选择。那个洛人间大神，我还是把技能卖给对方吧。说完这话，摊主此时心里正在滴血。两千金币啊，完全足够自己一家一辈子吃喝不愁了。可是现在自己只能五十个金币卖出去。哈哈，洛人间，我知道你实力是强，但是你实力强又能怎么样？对方敢得罪我吗？龙神天佑大声的嘲笑着说道，甚至他都忍不住想把这件事情发给自己父亲了。自从洛人间突然出现以后，九大工会根本没有在对方手里讨到过任何好处，甚至处处都被对方压一头。可是现在自己压了对方一头，
，那是不是代表自己并不比洛人间差多少，只是自己没有 S S S 天赋而已？不过自己天赋等级低并不要紧，以后总会有机会收到天赋进阶时的。只要自己的天赋能达到 S S S 级，那么绝对比对方更强。看着那摊主一脸心疼的模样，还有龙神天佑的话，周易不急不慌地说道：“嗯，我理解你，你只是个普通人，肯定怕龙神公会。可是，你是不是有点搞错了？”你怕他，难道不怕我吗？你不会以为我在现实中就找不到你吗？此话一出，大家一片哗然。他们这才想起，对方可是敢直接和九大公会开战的人，而且对方甚至比九大公会更狠。九大公会直接威胁家人，可是眼前这家伙也是一样的，动不动拿家人威胁。只是一直以来，对方一直在针对九大公会，没有针对过普通玩家，这才导致普通玩家对于洛人间并没有太多的恐惧。可是现在，对方自己提出来。他们这才反应过来，对方虽然主要针对的是九大公会，可并不能代表对方是个好人啊。此时摊主也是反应过来了，可是两边都不是他能得罪得起的。一时之间，摊主有些后悔了，后悔自己今天出来卖这本技能书。可是谁又知道，已经卖了十几天都没卖出去的技能书，今天居然一下子就有两个人要这本技能书，还都是自己无法得罪的。听到周易的话，龙神天佑也是脸色一变，他没想到自己想的办法居然这么容易。就被对方破解了，而此时摊主也不再纠结，直接向周易发起交易。看来对方已经做出了选择了，这也在周易的意料之内。毕竟两边都不能得罪，那么肯定给那个给钱更多的了。很快，周易把这半月展交易完毕，想了想，然后对着对方私聊道：“给你一个机会，你可以来古都市幸福小区。九大公会的人不敢出现在这里，这是周易家所在的小区。现在整个幸福小区所有的九大公会成员已经全部被周易打掉了，或者是逃离这里了。”毕竟那些人也不是傻子，不可能还住在他附近。谁知道哪天对方找上门来，看到私聊，摊主连忙告谢一声，直接就下线了。而龙神天佑看到周易拿到技能书，冷哼一声，直接转身离开。此时心里更是把周易差点恨死，可是他又拿周易没有办法，也把刚刚那个摊主给狠上了，直接叫人去抓捕这个摊主。周易则是继续在交易区闲逛，想要看看还有没有合适自己的技能书。然而刚逛到一半。一个游戏内的执法队员跑到周易跟前：“你好，你是天选者洛人间吗？”周易点了点头，说道：“对，我就是。”“是这样的，我们队长回来了，让我来请你过去。”“好。”第53章提交任务。很快，周易随着执法队员的带领来到一处豪华的府邸。刚走入大厅，就见到执法队长此时一身休闲，一坐在主位小憩。只是对方这时候的气息有些萎靡不振。看到周易到来，这才强打着精神，面露笑容，开口道。你来了，坐。等到周易坐好以后，对方也直接开门见山的说道：“我听说你已经通关了十二层玄冥塔，不知你是否找回我的手镯？”周易点了点头，说道：“幸不辱命。”说完就把手镯拿出来交给对方。执法队长此时有些迫不及待的接过手镯，先是端详了一会，然后直接戴在手腕上。紧接着，对方身上别的装备也直接显现在他身上，装备散发出一道绿色的光芒，笼罩在对方全身。只是一会的时间，对方如同脱胎换骨一般，整个人那萎靡不振的气息一扫而光。不知道是不是错觉，周易觉着对方的实力好像更强了。看来这件手镯让对方有了很大的提升啊！而且好像还是套装，有着不为人知的技能，看情况应该是恢复类的。等到一切都做完以后，执法队长这才开口道：“这次实在是太谢谢你了，要不是你，我这件手镯还不知道什么时候能找回来。”说完，从背包里面掏出一件暗金色的宝盒，交给周易。叮。恭喜你完成任务，获得二十级暗金装备自选宝盒。暗金装备自选宝盒可以选择任意二十级暗金装备位置。老弟，如果你有什么麻烦事，尽管给我说，只要我能帮到你，绝对帮忙。看着执法队长一脸感激的模样，周易也突然想起一件事情来，说不定对方还能知道。我想要问一下，怎么才能获得自己的封地？听到周易居然想要获得封地，执法队长愣了一下，皱了下眉头，说道：“老弟，哪怕有着自己的领地。”想要经营起来，并没有那么容易。自九州帝国建立以来，其实分封出去不少领地，可是到最后都是经营不善，反而落了下乘。毕竟，哪怕有着自己的封地，可以收取税收，可是九州帝国也有着严格的税收标准。所以，想要牟利的话，我还是劝你尽早打消这个念头吧。周易没有太过在意。后世的时候，诸神公会得到过领地，可是才短短两个月的功夫，就被九州帝国剿灭。原因就是他们的各种苛政杂税太多。九州帝国。综合税率不能超过二十点，可是诸神工会一上来直接搞到了百分之六十，更是有着各种各样的管理费用
，直接引起九州帝国的不满，引来了九州帝国的围剿。不过周易倒是不担心，自己想要领地，最重要的原因可不是什么赚钱，而是完成自己的隐藏任务。周易一脸轻松地问道：“我这有个任务，需要我有一块自己的领地才能进行下一环。”执法队长这才恍然大悟，原来是这么一回事，然后直接开口说道：“想要领地，无非就是这几种方法了。第一。”那就是当朝为官，如果得到皇帝的赏识，就有机会获得封地。第二，有着足够的声望，还有获得剑邦令，上报朝廷就可以选在一片无主的地方成为自己的封地。听到获取封地居然这么麻烦，周易也不禁皱了皱眉头。还有没有更简单的办法？执法队长想了想，然后说道：“半年后会有一次国战，在国战中获得足够的积分，也可以用积分换取封地。只是很少有人愿意这么做，毕竟积分可以兑换各种装备，大家都在想尽办法提升自己实力。”很少有人去兑换封地，三个方法在周易看来都没有那么容易达成。第一个方法根本没有听说过，有什么办法能加入命运内九州帝国朝廷？第三个方法，这个倒是知道自己也有机会获得大量的积分，可是国战变数太多，哪怕自己实力在玩家中已经是最顶尖的存在，可是国战可不光是玩家参与，还有原住民也会参与，而因为玩家的等级太低，想要获得亮眼的成绩，那可不容易。而其中最简单的，应该就是第二个方法，自己建立帮会。自己现在有这两万点声望，只要有五万声望，再有建帮令，自己就可以建立帮会。帮会其实就是工会的升级版，工会任何人都可以建立。不过想要从工会升级到帮会，则是需要建帮令。而想要领地的话，则是必须有这五万的声望。声望越多，那么自己申请的领地面积也就越大。至于建帮令，只有五十级以上的暗金 BOSS 或者是三十一级以上的仙级 BOSS 可以爆出。而现在周易最多也就能对付三十级的暗金 BOSS， 三十级是一个转折点，不管是对人类还是怪物，都是一个转折点。以现在周易的等级，想要对付一个五十级的暗金 BOSS， 无疑是痴人说梦。至于三十级以上的仙级 BOSS， 周易更是想都不敢想。仙级 BOSS 的属性还有技能实在是太变态了，哪怕自己五十级，一身暗金级套装，周易都不敢保证自己能打得过。在知道自己想要的以后，周易默默点了点头。而这时候突然想起。自己的任务既然已经完成了，那自己也要把魔神之眼还回去。看着手里的魔神之眼，周易眼里有一丝丝不舍。这一件魔神之眼不算其自带的技能，光是加的属性就提升了自己几乎一倍的战斗力。周易自然心里十分的不舍。执法队长似乎也看出了周易眼里的不舍。魔器虽然强悍，甚至超过神器，可是魔器使用后的代价太大了。你以后要是得到魔器或者鬼器，一定要小心使用。周易点了点头，他确实看出来了。不管是鬼器还是魔器，只要使用其特殊技能，都有着极大的代价。特别是那降低自身幸运、绝对当之无愧的魔器和鬼器，能够增加自身幸运的装备，那可是可遇不可求。而且最少还在暗金级别的装备，才有可能增加自身幸运。至于说增加自身幸运点数的天才地宝，那更是少之又少。任何一种增加自身幸运的天才地宝，最少都是仙级材料。而所有天才地宝中，只有增加自身幸运的天才地宝价格最高。可是周易。不但每七天可以增加一点自身幸运，甚至还可以免疫降低自身幸运的负面效果。所以对于别人而言，魔器和鬼器使用的代价很大；可是对周易而言，根本没有什么负面作用。执法队长并没有接过周易递过来的项链，而是继续说道：“我这有封介绍信，你可以去城主府找城主。如果你能把握机会的话，对方有可能把这件魔器送给你。魔器虽然珍贵，可是对于绝大多数人来讲，没有几人可以承受魔器或者鬼器带来的副作用。这也是为什么。”一般魔器要比神器更加强大的缘故，就是因为不管是魔器还是鬼器都有副作用。估计也只有周易，因为自身特殊天赋的缘故，使用魔器或者鬼器可以把副作用降到最低，也能发挥出魔器和鬼器的最大作用。第54章，暗金戒指。听到自己有机会得到这件魔器，周易的眼睛直接亮了。接过执法队长的介绍信，周易头也不回的直奔城主府，很快就来到了城主府。不愧是城主。所在的府邸十分豪华，门口则是站着两个高大威武的卫兵。看到有人准备进城主府，直接拦住周易：“这里是城主府，闲杂人等禁止入内。”周易拿出执法队长给的介绍信，那卫兵看了一下外面的署名，开口道：“我先进去通报，你在外面等一会。”很快，卫兵通报完以后，把周易带入客厅。守卫上则是坐着一个瘦高的中年男子。“你好，我是执法队长介绍过来的，这是我的介绍信。”“嗯，居然是执法队长推荐过来的人。”还真是稀奇啊！城主感叹一声，接过介绍信，先看了看介绍信，然后抬头看向周易：“你居然就是洛人剑，还真是年轻有为啊！才二十一级，竟然就可以通关玄冥塔十二层。”然而这时候
城主眼睛闪过一丝光芒。既然你二十一级就能通关玄冥塔十二层，那么实力肯定不容小觑。我这里有一件事情，刚好需要你帮我一下。”周易开口问道：“什么时候事情？”城主道：“我有一名弟子，在多年以前因为一次意外陨落在魔族手里。可是三年前我感受到他的气息，经过查验，我已确定对方被魔族复活。”只是现在被困在了玄冥塔内的十五层，我想让你把他带回来。只是周易听后并没有答应下来，而是说道：“可是我也没有办法把他从玄冥塔内带出来。”这个还没有听说过，有人能把副本里的人物或者怪物从副本内带出来。城主从口袋里掏出一个小小的瓶子，递给周易，开口道：“这个你不用担心，你到时候只要击败他，你就可以把对方装进这个瓶子里，就能带他出来了。至于后面的事情，自然由我来处理。”周易接过瓶子，先是看了看。摄魂瓶，宝物，品阶仙。介绍：每杀死一个敌人，可吸收对方的灵魂。当有需要的时候，可把吸收的灵魂放出来，为你作战，持续十分钟。灵魂的战力相当于本体的十分之一。放入背包可生效。灵魂数量零幺零零零零。所属者：冀州城主。十分不错的宝物，完全可以一人成军。可惜灵魂只有本体的十分之一战力。城主接着说道：“如果你能把它带回来。”那么你身上那件魔器，我算是给你的奖励。丁，被困在玄冥塔内的李白清是否接受？介绍：击败对方，把对方的灵魂收入摄魂瓶内，交给一周城主。任务奖励：魔神之眼。接受任务。周易没有考虑，直接接下任务。玄冥塔十三层到十五层，周易本身就打算闯一闯。如果所料不错，闯过玄冥塔的话，给予的奖励绝对不比哥布林之森差。周易自然不可能放过。好。那我就静候佳音了。看到周易接受任务，城主脸上也露出笑容。那好，这件魔神之眼你就先带着吧。等你真的带回我那弟子的时候，我给你抹出限制。出了城主府，周易并没有第一时间去玄冥塔。这个任务没有时间限制，自己不用着急。更重要的是，周易并不能保证自己百分百能通关玄冥塔，机会只有一次，自己还是要尽快提升自己的等级。等到三十级，换上一身三十级装备的时候，自己再去。这样才有更大的把握通关玄冥塔。周易先是取出刚刚执法队长给自己的暗金装备宝箱，稍微思索了一会，自己现在还差一枚戒指。至于其他位置的装备都是二十级的，只有戒指是五级的白银装备。开启宝箱，周易眼边马上出现了几道选项，请选取装备部位。戒指，丁，恭喜你获得墨玉灵犀戒。墨玉灵犀戒，品阶暗金，精神加一百，法强加二百。MP 加三千，特性一：战斗状态下每秒恢复 1% MP。特性二：所有法术攻击伤害提升 20% 特性三：幸运加一。介绍：由十分珍贵的墨玉，经过大师之手打造而成，有着不可思议的功能。看着这戒指的属性，周易不知道该用什么话来形容了。不愧是二十级的暗金戒指，居然加了自己这么多的法强，而且还加了一点幸运。光是这一件戒指，直接加了自己四百的法强。现在自己法强已经高达 2,100 多点了，自己这属性比普通玩家高了，恐怕十倍不止吧。哪怕是这个世界上最顶尖的玩家相比较，自己应该也不会相差太多。第55章：水中世界，天星湖，阳光照在平静的湖面，散着一丝丝光芒。一阵微风吹过，带起一片片涟漪。湖水清澈见底，鱼儿在水下欢快的游动。周易来到这里，自然是来升级。现在的他已经21级，因为超高的属性。还有，为了更快的提升等级，这才来到3 0到四十级怪物区域——天星湖。别的地方玩家太多，还需要去抢怪。可是天星湖并不一样，来这里练级的玩家并不多。这里的怪物都在水下，在水下战斗并不是玩家的主场，而且还因为水的浮力导致技能的威力也有改变。能来这里的，一般都是一些爱好钓鱼的玩家。毕竟升级，除了打怪升级以外，钓鱼也同样可以升级，而且钓出来的鱼。肉的品质比直接打杀怪物的品质更高，甚至所爆的物品也更好。而且因为是水生怪物，一旦被钓出来后，属性也会大减。甚至一个普通玩家，要是能钓出一个同等级的白银 BOSS， 都能独自干掉。而且湖里还有着大量的宝藏，是否可以得到一些什么宝物？甚至后来传说有人在这天星湖里钓出过一株神级植物，只是从那传说出来以后，所有大大小小的湖泊河流都被九大公会的人所占领。所有玩家在湖泊河流获得的金币和物品必须上交一半。不过现在九大公会还不知道水下有这宝物，所以倒是没有九大公会的人来捣乱。钓鱼十分讲究耐心，还有运气，所以除了钓鱼爱好者，很少有人愿意来这边练级。而周易来这边，自然不可能是来钓鱼的。
只是钓鱼的话，对于他而言，杀怪速度太慢了。自己有暗荆棘技能，刚好可以应对这里的情况。碧水天煞七十二属之一，品阶暗荆，自身水属性抗性正 20% 主动效果一，使用后可在水中通行，每小时消耗十张灵符。效果二，可降低周围水灵气，使水属性攻击大大降低，每小时消耗100张灵符。介绍地煞七十二属中的其一及其地煞七十二属。此技能将会进阶为仙级，有了这个技能，自己就可以在水中畅通无阻了。自己自从得到这个技能，还没有尝试过，刚好趁这一次，自己也试试这个技能。周易来到湖边，此时也有少量的玩家看见了他。这些钓鱼佬都是在一旁的 NPC 处租的船，直接在湖面上面钓鱼。可是当他们看到周易直接下水，不由得一呆：“卧槽，那个玩家是疯了吧？居然直接下水！难道他不知道在水下战斗只能维持几分钟的时间？”然后必须上岸，要不然可会被淹死在里面的。难道对方有什么避水的宝物吗？估计又是一个为了宝藏下水的玩家。这些年轻人太浮躁，可惜了，估计一会对方就得被击杀回城了。周易并不知道湖面上那些玩家对自己的议论，而是掐着避水诀直接来到了湖底。因为有避水的缘故，他也没有感觉到任何的不适。来到湖底的周易直接一惊，水下的怪物实在是太多了，因为很少有人直接在湖底刷怪。所以水下的怪物要比陆地上密集很多，几乎是每米都会有一只怪物，而且还是各式各样的怪物都有，从三十级到四十级的怪物都有。周易直接看向离自己最近的一只怪物，人身鱼头，样貌丑陋的怪物，鲛人，等级三十，生命值一大八六，攻击力一千，技能水剑术、水疗术。介绍：生活在水底的一中常见怪物，一旦出现在陆地上。自身属性下降 20% 怪物的属性很低，比起玄冥塔的30级怪物，那是大有不如。这也正常，毕竟这里的怪物只能算是普通的野外怪物，怎么可能和玄冥塔的怪物相比较呢？玄冥塔30级的怪物，那可是对应地狱级别难度的副本怪物。周易直接召唤出六只僵尸，因为僵尸不用呼吸的缘故，在水下也没有太大的不适，直接指挥着僵尸对跟前怪物发动了攻击。不过因为水中浮力的缘故，僵尸的普通攻击还是有所下降。大概只能发挥 80% 左右的攻击力吧。不过，哪怕在地面上 80% 的攻击力，凭借着周易的超高属性，也不是这头鲛人可以抵挡的。只用了几秒钟的时间，这只鲛人就直接被撕碎。丁，明月九级击杀怪物鲛人，经验加 2,000 而剩下的那些密密麻麻的鲛人，也都向僵尸发动了攻击。看着那一串串免疫的字样，周易根本没有丝毫担心。现在30级的普通怪物根本没有办法破防，而除了30级的怪物。后面还有着大量的30级以上的怪物，不过因为前面被30级阻拦，后面那些30级以上的怪物很难对僵尸发动攻击。看到如此情况，周易也不客气，直接指挥着僵尸对身边的怪物发动攻击。而同样的，周易也没有闲着，直接使用灵魂火符了，对自己身边的怪物发动攻击。叮，因为您在水底，灵魂火符威力下降 50% 听到系统的声音，周易眉头皱了一下，下降了一半的威力，这让周易感觉十分的不爽。如果是这样的话，那自己刷怪的速度会大幅度的降低，毕竟这直接等于降低了自己一半的攻击力。难道自己要舍弃远程攻击，直接使用近战攻击？自己的近战攻击并不算弱，如果使用近战普通攻击的话，好像也不是不可以。把千年桃木剑放回背包，取出二十级的白银武器，先是对武器施法闪电奔雷拳。叮，因受到技能影响，您接下来九次普通攻击将携带雷电属性攻击。本来银白色的武器。现在剑身上直接散发着一丝丝蓝色的电弧，周易很明显的能感觉到上面散发着毁灭的气息，这就是雷电的力量，不亏是最为狂暴的属性，攻击力绝对是名列前茅的存在。最为重要的是，自己因为九重施法天赋的缘故，本来只有一击附魔攻击，现在因为天赋的原因，接下来九次攻击都是附魔攻击。看到这里，周易忍不住狂喜，没想到这闪电奔雷拳居然还可以叠加，自己这一次真的要发达了。周易抬起手。对着身旁的鲛人砍了下去，负一千三百，负五千，负五千，负五千，超高的伤害直接从鲛人身上跳了出来。不只是这样，甚至因为水能导电的缘故，周易周围五米之内所有的怪物全部受到了雷电属性攻击。只是一次普通攻击，最傻攻击到了十只鲛人，看得周易都是目瞪口呆。没想到居然还可以这样，本以为自己近战攻击会很弱的周易，没想到居然可以这么的离谱。居然还可以直接攻击到周围的怪物，如果此时在陆地上，他估计已经兴奋的想要翻几个跟头了。
，想想自己前世三十级的时候，对三十级怪物最多也就造成几百点伤害，而这一世自己才二十一级，居然就能对怪物造成如此恐怖的伤害。自己这要是到了三十级，那是不是能直接秒杀同等级的普通怪物啊？第五十六章，先级 BOSS， 丁，您击杀鲛人，获得经验值加。丁，恭喜你升级了。不知道过了多久。此时，周易身边已经倒下了一片的鲛人，而周易也终于升到了22级，这可是足足一天的时间。有着奔雷拳的缘故，每分钟都能杀死大量的怪物，哪怕是这样，也足足过了整整一天的时间，这才升了一级。看着背包内满载的战利品，周易随意看了看，并没有太过让他满意的东西，不过药水爆了不少，还有不少是战斗状态下可以使用的恢复药水，蓝瓶和红瓶都是足足有这一组，光是这些药水都可以换十几万金币了。别人一天也就几十个金币的收入，而周易凭借着高幸运，比普通玩家可要强太多了。就在这时候，一道身影出现在水底，一只手拿三叉戟的长相类人的女性鲛人出现在周易不远处，浑身散发着一股恐怖的气息。当看到那只鲛人，周易浑身一紧，就如同被什么野兽盯上了一样，连忙把正在攻击普通鲛人的九只僵尸召唤到跟前。而当这只女性鲛人出现那一刻，所有的鲛人也全部都停下了攻击。而本来还有着别的种类的怪物，此时也全部远离战场。这只女性鲛人就如同一个天生的王者一样，让所有的水生怪物臣服。周易看向对方，潮汐鲛人、娜美、仙，等级四十，生命值一个亿，攻击力九千，技能踏浪之行、冲击之潮、海浪狂涛、水神之怒、狂暴之物、召唤水元素、仙灵之木、鲛人类。介绍：海神之女，本应生活在无尽海域。看着对方的属性，周易第一反应就是逃跑。这攻击力实在是太变态了，高达九千的攻击力，哪怕自己高达三万的血量，在对方面前也不够看。而且对方的血量更是高的离谱，足足一个亿的血量，恐怕自己根本不可能破防。实在两人之间的差距太大了，除非自己使用魔器的特殊技能，恐怕才能破掉对方的防御。至于想要击杀对方，恐怕不现实。哪怕自己升到四十级，自己也不一定能击杀对方。周易也没有想到。这湖中居然有如此恐怖的怪物，不愧是仙级怪物，根本不是自己一个小小的22级可以抵挡的。这次自己只要能从对方手里活下来，恐怕都要烧高香了。而且恐怕这只怪物是仙级里面比较弱小的存在吧，或者说比较偏向辅助型的存在。潮汐鲛人娜美自然也看到了周易，不过他并没有第一时间动手，而是在上下不停的打量着周易，随后只是挥了一下手，两只足足有着5米高、一身透明如水的怪物出现在对方面前。水元素弱化版，品阶暗金，等级35生命值3 0 0 0 W， 攻击力 3,000 技能水柱术、水武术、水元素爆发、水之灵体。这两只水元素一出现，直接就跳了过来，那有着一米大的拳头朝着周易砸了过来。周易自然也没有停下来，险之又险的避过两只水元素的攻击，只是砸到水的土地上，也直接引起了湖底的一地洞山摇。而周易刚刚所站立的地方，更是直接出现了一个一米深的一个大坑。这可是在水底，潮汐鲛人、娜美只是召唤出来的两只水元素，普通攻击可是大幅度削弱的，就有如此攻击力，这实在是太可怕了。这自己刚刚要是没有躲开的话，恐怕会被直接砸扁吧。看着两只水元素又栖身上前，周易直接指挥九只僵尸对着水元素围攻了上去。九只僵尸对着水元素一阵抓咬，一时之间，水元素还无法脱困。雷公助我！趁着水元素被纠缠住，周易也马上释放技能。只见身后泛起一阵涟漪，一个巨大的神像出现在周易身后，而虚空中还时不时冒出一阵电流。一声怒吼，一道粗壮的电流直接对着最近的一只水元素攻击了过去。负六千，负两万四千，暴击！负两万四千，暴击！负两万四千，暴击！负两万四千，暴击！负两万四千，暴击！负两万四千，暴击！负两万四千暴击，只是一个技能，直接造成了二十多万的伤害。看到如此高的伤害，周易都愣住，这伤害不对吧？怎么可能有如此高的伤害？随后想到雷公助我的技能介绍，突然反应了过来，对敌人造成 300% 的雷电伤害。随后敌人进入感电状态一分钟，感电状态下的敌人雷电属性造成双倍伤害。这也是为什么后面八个伤害不对的缘故，而因为两只水元素距离很近的缘故，水又能导电。对一旁的另一只水元素也造成了十几万的伤害。闪电奔雷拳，看着剑身上散发的雷光，周易对着水元素就劈砍了过去。负两万两千
暴击，负两万两千暴击，负两万两千暴击。因为自己身上的敏捷属性超过一千的缘故，现在周易每秒可挥剑三次，三秒钟的时间，九次附魔攻击就已经全部打完。而水元素的生命值则是直接降低了四十多万。然而周易刚刚停下来，就见水元素身上散发出一道绿光，加三零零零零，加三零零零零。加三零零零零，加三零零零零，加三零零零零。看到如此情况，周易直接愣住了。自己辛辛苦苦，好不容易打来四十多万的伤害，就这几秒钟的时间，对方又恢复了十五万血量。这 TM 怎么打？看向不远处正在看戏的仙级 BOSS， 周易眼神中闪过一丝忌惮。这只是对方召唤出来的两只召唤兽，对方还没有亲自出手呢。看来自己不能对这只仙级 BOSS 有任何幻想。看来自己还是要找机会逃离这里。趁着对方没有出手，想到这里，周易先是对着水元素发出一道尸毒术，而水元素本来还源源不断恢复的生命值突然戛然而止。第五十七章新的隐藏任务。就这样，足足过了一个多小时的时间，周易靠着尸毒术，总算是磨死了一只水元素。幸好有尸毒术，要不然这水元素根本没办法打。自己造成的伤害确实不错，可是对方恢复的更快。就在准备和僵尸联手对付另外一只水元素的时候。那只水元素突然消失不见，紧接着潮汐鲛人娜美扭着腰上前，和那些普通的鲛人丑陋的样子不同，潮汐鲛人娜美长相绝美，人身鱼尾，要不是头上还有一块鲛鳞，估计都会被认作童话中的美人鱼。看着正主上前，周易如临大敌，长得漂亮，在周易这里可不是什么加分项，在命运中越是漂亮，那么一般而言实力越是强横，也不知道为什么。好像漂亮的人运气更好一点，实力也就更强一点。所以眼前的潮汐鲛人娜美虽然漂亮，但绝对如同猛虎。不过潮汐鲛人娜美并没有发动攻击，而是报以微笑。天选者，你很不错，通过了我的考验。我这里有一件事情，想要麻烦你。听到潮汐鲛人娜美的话，周易也松了一口气，同时心里则是暗暗兴奋，自己这是遇到了隐藏任务吗？其实野外 BOSS 和命运中的原住民都是一样的，都可以发布任务。只是野外 BOSS 一般住在野外，原住民住在城里，特别是这些高等级、高品阶的 BOSS， 也可以和原住民一样发布任务，甚至这些 BOSS 发布的任务奖励甚至比原住民更高。不过，因为这些 BOSS 对天选者天生没有什么好感，很难从这些 BOSS 身上获得任务。而现在自己又打不过对方，还不如看看对方有什么任务，说不定还会给自己带来不一样的惊喜。什么事？周易很是冷静地问道。丁，你今天已经在线时间还剩十分钟。是否充值在线时长？周易二话不说，先是给自己加了一个小时，这才看向潮汐鲛人娜美。此时潮汐鲛人娜美一脸楚楚可怜的模样，让人心疼。可是周易知道，越是漂亮的女人，越会骗人，自己一定要坚持底线，绝对不能被美色打动，做出一些违背良心的事情。是这样的，自从无尽海域被我们鲛人一族管理以来，人鱼一族一直在攻打我们，而这次他们从别处找来了外援，导致我们鲛人一族节节败退。我们鲛人一族已经失去了很大一部分海域了。这次父王派我出来，就是想要让寻找海域真正的主人神龙一族。经过我多方打听，神龙一族已经飞升天界。不过天无绝人之路，虽然神龙一族已经飞升天界，可是还有一子留在下界的玄冥塔内。可是我等级太高，进不到玄冥塔内，所以我想要让你帮我寻找一下遗落在玄冥塔内的神龙，想要请他回到无尽海域，震慑四方。有了神龙一族的支持，那么我们鲛人一族的危机。自然也会迎刃而解。这玄冥塔到底是怎么回事？怎么感觉这玄冥塔里什么都有，又是城主的徒弟，又是神龙的？难道这玄冥塔还有自己不知道的地方？你的意思是让我帮你找回神龙？周易开口问道。潮汐鲛人娜美点了点头，说道：“对，只要你能帮我找回神龙，我可以把这个送给你。”说着，潮汐鲛人娜美拿出一个玉牌。周易先是使用技能查看了一番，破戒符，先。使用等级零，使用次数十，使用以后可破除国界屏障，持续十秒钟，冷却时间七十二小时。隐秘被动过手脚的破戒符，第一次使用会被直接传送到樱花国。而此时潮汐鲛人娜美心里也是忍不住有些慌张，生怕这破戒符被对方发现动过手脚。他并不知道周易早已经看出来了，有了阴阳眼的存在，很少有东西可以直接瞒过他的眼睛。此时周易心里暗暗嘀咕。对方为什么让自己去樱花国？不过他也不会傻乎乎的揭露对方。对方明显有着不可告人的秘密。对方实力强大，自己又打不过对方，自己直接揭露
，恐怕对自己没有好处。不过这破戒符可是好东西，想要去别的国家可没有那么容易。本来周易还以为只有退出现在所在国籍才可以去别的国家，没想到居然还有破戒符这么一说。这东西自己必须得到，国内的副本也就这么几个，国外同样也有不少副本。国外的那些副本，同样也没有人通关过地狱难度。如果每个副本自己通关都可以获得初始属性点，那么自己就能获得大量的初始属性点，这对自己实力的提升可不是一丁点，那可是成倍的增加。周易装作一脸为难的样子说道：“可是，万一在玄冥塔内找不到神龙怎么办？而且按照你所说，神龙肯定实力强大，我肯定不是对手。”潮汐鲛人娜美看到周易没有看出破戒符，被动过手脚，心里松了一口气，开口道：“你只要能到玄冥塔最顶层。”而且神龙大人还没有孵化出来，现在只是一颗蛋而已。到时候你肯定能找到对方的。当听到对方说所谓的神龙还是一颗蛋，周易眼神大亮，这不就是宠物蛋吗？而且还是一颗神龙宠物蛋。要知道，只要合龙挂钩的生物可没有弱者。同时，周易眼睛微微一眯，开口道：“可是，如果你这样说的话，这对我好像很不划算吧？”什么意思？潮汐鲛人娜美开口问道：“那可是神龙。”你就用一张破戒符把我打发吗？周易开口道。潮汐鲛人娜美瞬间恍然大悟，直接开口道：“你误会我的意思了，我的意思并不是你找到神龙以后，然后交给我，而是只要把它带出玄冥塔就可以。”听到这里，周易点了点头，早这样说不就好了？他还以为对方想要神龙呢。这可是合龙挂钩的宠物蛋，估计最少品阶都在仙级吧。让自己把一个仙级的宠物交出去，周易还真舍不得。既然如此。那我接受你的任务了，周易也毫不犹豫地答应了下来。第58章，你就不能明说吗？定，你接受任务。世间最后一条神龙，任务介绍：传说玄冥塔中还有最后一条神龙，把它带出玄冥塔。任务奖励：破戒符。看到周易接受任务，潮汐鲛人娜美眼里闪过一丝惊喜。那你什么时候出发？潮汐鲛人娜美迫不及待地问道。周易想了想，说道：“嗯，应该还需要一个月的时间吧。”等到我三十级的时候再去，这样更加稳妥一点。机会只有一次，可不能错过了。好，那你努力修炼吧。这破戒符我就先给你了。等到你带出神龙，上面的禁制会自己解除的。说完，潮汐鲛人娜美就直接离开了。看着潮汐鲛人娜美的背影，周易总感觉有点不对劲。虽然破戒符被动过手脚，可是对于周易而言，只是被传送到樱花国而已，好像没什么大不了的。自己还是继续升级吧。想完，看向因为潮汐鲛人娜美的离开。又重新聚集在一起的怪物，不过这一次怪物里面没有了鲛人的存在，只剩下一些别的水下怪物，朝着离自己最近的一只怪物看去。一只散发着三彩光芒的鲤鱼，七彩鱼，等级三十五，血量五万，攻击力一千五百，技能泡泡攻击，急速行动。介绍：肉质极其鲜美的七彩鱼，只是因为移动速度太快，很少有人能捕捉到。这七彩鱼，周易也知道，一斤的七彩鱼的鱼肉单价高达十金币。而且还是最普通的七彩鱼的鱼肉，而中品质的单价更是高达100金币。不过，想要获得更高品质的七彩鱼的鱼肉，只能用物理攻击，或者是直接把七彩鱼用鱼竿钓上去。如果使用法术攻击，会破坏七彩鱼的肉质，只能得到最普通的鱼肉。可以说，七彩鱼绝对属于市面上最受欢迎的食材之一了。可是，想要获得七彩鱼，想要获得太难了。趁着自己还有一个小时的时间，对着七彩鱼发动了攻击。然而，刚刚离七彩鱼只有一米的距离。手里的剑刚好可以攻击到对方的时候，那七彩鱼如同惊弓之鸟一样，瞬间游向远方。只是不到一秒钟，七彩鱼已经出现在几百米以外了。看到如此情况，周易的脸直接黑了。这鱼也太胆小了吧！自己还没靠近呢，你就直接跑路了？而且这七彩鱼的速度也太快了吧！哪怕周易那自身一千多的的敏捷，都完全跟不上对方的速度。而后又看向其他七彩鱼，不过这些七彩鱼都差不多，只要自己离得稍微近一点。马上就向远处游去，无奈之下，只能对着别的移动速度慢一点的怪物发动攻击。另一边，潮汐鲛人娜美此时正顺着河流前往无尽海域，四十级仙级 BOSS 的速度绝对不可小视。只是几个小时的时间，就来到无尽海域的海底一处华丽异常的宫殿。没有人知道，原来海底居然还有着这么一座宫殿，而宫殿内更是有着大量的鲛人在四处巡逻。如果此时周一在这里，就会看到，这里哪怕只是一个普通巡逻的鲛人。等级也绝对不会低于六十级，而那些领队的鲛人更都是六十级以上的暗金级别的 BOSS。不过这些领队的鲛人一看到潮汐鲛人娜美，马上微微躬身：“公主，您回来了。”潮汐鲛人娜美。
只是淡然的点了点头，然后直接向着宫殿深处游荡而去。宫殿深处，一处王位之上，坐着一个身材臃肿、头戴王冠、相貌憎恶的鲛人。父王，我回来了。潮汐鲛人娜美对着王位上的鲛人开口道：“事情办得怎么样了？”王位上的鲛人懒洋洋的道：“事情已经办妥，我已经找到洛人间，只要对方能拿走玄冥塔内。”镇压樱花国度富土山的龙蛋，我们一族绝对可以镇压鱼人一族。嗯，不错，这樱花国居然敢插手我们水族的事情，不给对方一点教训，我看那樱花国还真当我们鲛人一族好欺负呢。原来潮汐鲛人娜美对周易所说的话是半真半假，他们鲛人一族和鱼人一族开战是真的，而鱼人一族找的外援也是真的。鱼人一族的外援就是樱花国的人，因为有了樱花国加入的缘故，导致鲛人一族在战场上节节失利。这导致鲛人一族直接恨上了樱花国度，这就派潮汐鲛人娜美前去玄冥塔，而玄冥塔内的龙蛋则是镇压富土山的关键物品。如果没有龙蛋一直在吸收富土山的能量，那富土山早已经爆发。其实不止龙蛋，每个国家都会有一个副本，都有着互相牵制的东西。只是这些事情，只有鲛人一族因为神龙一族的关系，才稍微有所了解而已。不过可惜的是，潮汐鲛人娜美因为本身已经超过三十级，并不能进入玄冥塔，而想要达到玄冥塔顶层，也只有极个别的人才可以做到。而这些人哪一个不是天之骄子，根本不可能和鲛人一族有什么合作。也只有玩家，因为进入命运不久，才能被鲛人一族利用。可是自从玩家降临命运以来，没有人通关过地狱副本，哪怕鲛人一族一直在九州寻找天赋强悍的化玩家，可是那些天赋强悍的玩家，不知为什么。总会发生各种意外。本来他已经不抱希望了，可是周易的出现让潮汐鲛人娜美重新看到了可能。从周易通关哥布林副本地狱难度以后，一直都在寻找周易，而这才他只是在天星湖休整，没想到误打误撞刚好遇见了周易，又怕因为周易不同意的缘故，这才没有全部说实话。如果周易知道的话，其实根本不用潮汐鲛人娜美算计。对于入侵别的国家，周易还是非常感兴趣的。不说别的，光是通关不同国家的副本。所带来的初始属性点，周易根本就没办法拒绝。初始属性点越高，那么自己的战力成长也就越高。怎么可能会拒绝潮汐鲛人娜美的破戒符呢？更何况玄冥塔内的那颗龙蛋，那可都是可遇不可求的存在。潮汐鲛人娜美对着鲛人王一副欲言又止的模样，看着自己女儿的样子，鲛人王道：“你还有什么事情？”潮汐鲛人娜美道：“我在九州的时候遇见过樱花国的忍者。”他们好像在寻找九州传说中的国器九州鼎，一旦要是他们先一步找到九州鼎，富土山的问题解决，恐怕我们的算计就要落空了。”鲛人王毫不在意的说道，“让他们找吧。如果九州鼎那么容易找到，那么九州鼎就不会遗失几千年了。九州的皇室这么多年从来没有放弃过寻找九州鼎，还不是一无所获？那么多人，那么长时间都没能找到，就凭那弹丸之地。”第五十九章下线清理诸神。周易有些垂头丧气的从命运退来了出来，一个小时的时间，居然没有打掉任何一条七彩鱼，这让他的心情很是不好。想着七彩鱼的美味，越是觉着不爽。心念一动，本来一身休闲服已经转变成一身游戏内的装备，自己心情不好，那就找找九大公会的麻烦。走出小区，小区内所有九大公会的成员已经全部被清理干净了。不过别的小区，周易并不知道哪个是九大公会成员的人，和以前不一样，以前在现实中。这些人几乎都把自己的名字显露在头顶，生怕别人不知道他是九大公会成员一样，甚至有些地方更是以加入九大公会为荣，哪怕找对象都比普通人更好找。可是现在周易所在的城市内，没有哪一个九大公会的成员敢把自己游戏内的名字暴露出来，生怕不小心刚好碰见周易，这就导致周易只能用洞察术一个一个的探查，这非常的影响效率。不过周易并没有着急，每个城市都有着九大公会所建立的据点。一般这些据点都是九大公会成员，哪怕不是，那也是他们的预备成员。既然如此，那就先从离自己最近的诸神公会据点开始吧。而周易刚刚走出小区，此时正在远处监视的九大公会成员马上就发现了他的踪迹。而监视周易的公会成员马上拿出手机，开始联系大家。不好了，洛人间从家里出来了，大家小心一点，千万不要暴露自己的身份。你们应该知道洛人间的手段，一旦被发现，那么不但你自己要死。哪怕你的家人也要受到威胁。大家一听，周易从命运中退了出来，人人自危，生怕对方找上门来。同时还有无数家庭，则是在劝说家里加入九大公会的人，让他们赶紧退出。儿子，啊，你要不然赶紧从诸神公会退出来吧，这样每天担惊受怕的，什么时候是个头啊？
，我也想退，可是要是退出诸神，那我的装备、金币都要上交一半，这可是我这么多年辛辛苦苦赚来的，现在让我白白上交，我真不甘心。妈，你不用担心，整个古都是这么大，我遇到对方的几率，有专家预测过，比中彩票的几率还要低。我们离婚吧，我不想每天跟着你担惊受怕的。这九大公会根本就不是什么好东西，真搞不明白你为什么就不愿意退出，这能怪我？还不是因为你，当年非要我加入龙神工会，说什么背靠大树好乘凉。现在好了吧？无数类似的场景在整个古都市各个家庭上演。这些人想过反抗吗？当然想过。可是同样的，他们也知道周易的实力，两者是天差地别。最好的办法就是离开这座城市，或者是退出九大工会。可是想要退出工会，可没有那么容易。不但这些年的收益要上交一半，也要承担九大工会的报复。这让九大工会的普通成员一时之间陷入了两难之地。不管是九大工会还是周易，两方没有任何一个是他们普通人可以得罪的。当然了，还有一个方法，可是能想到的人并不多，那就是直接退出工会，也不缴纳什么退会费用，直接搬到周易所住的小区。九大工会的人现在是周易所在的小区，如同禁地一般，哪怕是工会的核心成员，也不愿意离周易太近。腾飞广场，古都市最为繁华的广场之一，在命运还没有出现以前，也是最为繁华的广场，每天的人流量很多。各种商铺林立，这里的写字楼的租金也是全古都市最高的，而其中最为华丽的、高大的一栋写字楼上，此时几十个诸神工会的核心成员正在顶楼，正在开视频会议。而视频另一边，诸神厉天一脸严肃地对着一众工会成员说道：“你们要随时掌握落人间的动向，一旦对方有准备去别的城市的意向，一定要拦住对方。”其实，诸神厉天对于自己和家人的安危并没有太过担心。自从工会建立以后，他就偷偷地建了一个避难所，没有人知道他的具体位置。平时有什么事情，都是在游戏里，或者就像今天这种视频会议一样。这也是为什么他明知道落人间实力强劲，还敢和周易死磕的缘故。反正不管是死再多人，又伤不到自己一分一毫。哪怕工会所有人都叛变了，对他而言也不过是获取各种资源变难了一点。现在古都市这里，实际上他已经放弃了。虽然古都市由他们诸神工会掌握，失去了古都市确实会少不少资源。可是诸神工会可不止这么一个城市，还有这几十个人口、超过百万的大城市。到时候他们只要提高管理费，这从古都市失去的也能从别的地方拿回来。听到诸神厉天的话，在场的一众诸神工会核心成员眼神中有些落寞。他们很清楚对方的实力，一旦落人间找上门，他们绝对不好过。最让他们难做的就是家人了。如果不是家人在别的城市，恐怕他们早已经退出来诸神工会。而现在家人的安危，只要他们不退出诸神工会。倒是可以暂时放心，可是他们害怕，他们要是真的碰见洛人间以后怎么办？他们死了，那么留下他们的家人在别的城市，诸神工会还会保护他们家人吗？根据这些年所接触的传闻，再加上诸神工会的所作所为，他们知道，一旦他们没了，那么家人同样危险。诸神工会为了节省抚恤金，也会想办法让他们家人发生意外的。然而，就在几人准备回答诸神厉天的时候，这时候整座大楼晃动了起来。第六十章。收割八大工会，怎么回事？正在开会的一众诸神工会核心成员一时间慌乱无比。不过，到底是核心成员，只是开始一瞬间慌乱，马上平静了下来。他们都是三十五级以上的精英，哪怕遇见地震，也不可能伤到他们。很快，有人在窗口看见了，正在楼下指挥着僵尸拆楼的周易。看到周易的一瞬间，脸色也苍白起来，颤颤巍巍的叫喊道：“是是，落人间，落人间正在下面攻击我们分部。”而本来已经安定下来的众人，听到居然是周易，把他们吓了一跳。怎么回事？对方怎么突然来我们分部了？会长，现在外面落人间来了，我们怎么办？视频的另一头，诸神厉天听到，居然周易直接进攻他们分部，差点被气死，咬牙切齿的说道：“对方这太过分了，你们先拦住对方。古都市这个分部现在绝对不能丢，我现在去想办法，你们一定要拦住。”说完，诸神厉天匆匆挂断电话。在场的众人，你看看我。我看看你，我们先拦住对方吧。会长估计已经去请外援去了，很快就有人来支援我们了。分部的领导开口道：“怎么了？那什么了？上次上万人一起都没有拦住对方，还被对方干掉了接近一半人。我们就这十几个人，拿什么去拦？”“是啊，我看还是赶紧跑路吧。”“跑？你知道对方移速多快吗？最少有一千的敏捷，我们怎么跑？”“我不管了，我今天还没进命运呢，我先进去避一避，剩下的事情你们自己看吧。”话音刚落，这道身影就消失在办公室。与此同时，还有好几道身影都消失不见。这些都是进到了命运世界，只留下
今天已经把命运时间用完的十几位。诸神，厉天这边挂断视频后，马上联系剩下几大公会的会长。你怎么突然联系我们？怎么了？难道那洛人间又出什么幺蛾子了？探戈岁月公会会长问道。诸神，厉天阴沉着脸，点了点头道：“嗯，现在对方正在攻打我们古都市的分部，情况不容乐观。听到周易居然敢直接攻击一个城市的分部，几大公会的会长脸色都不好看。如果是平常时候……”要是谁去攻打诸神公会的分部，他们绝对能高兴死。毕竟削弱了诸神公会的实力，那么就等于变相的增长了他们公会的实力。可是这次不一样，这次对方实力太强，而且对他们九大公会还没有任何好感。一旦诸神公会在古都市的人全部没了的话，那么他们也不知道对方会不会来到自己等人所管辖的地方。我这有个办法，倒是可以对付洛人剑。龙神老八突然开口道。众人一听，眼前一亮，连忙问道：“什么办法？”龙神老八开口道：“请人对付洛人间。”在座的众人皱了皱眉头，然后问道：“请人对付洛人间？虽然对付等级低，可是对方并不弱。我们请谁？难道你手里还有什么王牌？”龙神老八笑了笑道：“我可没有什么王牌。不过我和隔壁阿三国的关系不错，他们现在国家第一人，也是一个 S S S 天赋的人。我们可以请对方来对方洛人间。虽然命运内国家之间有着禁止，不能互通，可是现实中可没有什么禁止。”众人一听，都觉着这个方法好像确实挺不错的。阿三国的第一人，他们也听说过，实力非常强大，甚至在整个世界上估计都能排到前十的存在，而且等级更是高达42级。而洛人间虽然也是 S S S 级天赋，可是进入命运的时间太短，估计现在也就二十多级而已。哪怕他的天赋强大，可是别的 S S S 天赋职业者也不弱，更何况两人相差了二十级，想必洛人间绝对不是对方的对手。这办法确实不错，不过代价呢？我可不相信对方会白白出手。诸神厉天冷静的道：“一千万的金币，对方就愿意出手。”龙神老八直接开口道：“听到出手一次居然要一千万金币，几人心里很是不爽。这根本就是趁火打劫，不就是等级高一点而已？出手一次居然一千万。”龙神老八心里则是在盘算着，这一次隔一世的事情，每个工会能赚三四百万金币，再加上给工会成员的福利。那也能省下两百万金币，现在一千万，让他们平分，肯定能拿出来。而刚好趁着这一次，自己也能捞一笔。原来这次隔一世的怪物工程是他们九大工会共同计划的。悄悄用了大量的隐怪箱，这才聚集了无数怪物，向着隔一世发起进攻。这也是为什么九大工会高端战力可以提前撤走的缘故，因为他们知道会有怪物工程这一回事。而他们做这一切的原因，则是一次尝试。一年前，真的有一座城市被怪物占领。导致死伤无数，而九州所有人各种捐款重建了那座城市。只是九大工会的高层也没想到，重建完成以后还剩下不少金币，这让他们瞬间想到了一个发财的好办法，那就是专门利用大量的隐怪箱，人为的让怪物对一座城市发起进攻。等到城市被怪物攻破，他们就打着捐款的名义让大家进行捐款，这样就可以完美的收割普通人手里的金币了。而效果也是出乎意料的好，只是这一次就让他们赚的是盆满钵满。至于说重建隔一世，从隔一世还活着的人，他们要是想见，自己会动手的。至于所造成的死伤，他们根本就没有在意。现在可不是什么和平年代，在现在这个情况，死点人又算什么？反正又伤不到他们一根毫毛，还能让他们赚一大笔。可以说，九大工会的无耻程度已经刷新了世人的认知了。不过，没有人知道这些人是九大工会搞的鬼而已。而这次，龙神老八则是想着趁落人间这次机会。收割一次其余八大工会的财富。第六十一章危机。龙神老八说的话，绝大多数都是真的，只有一个对方出手的价格不是真的。对方只要了一百万金币，从龙神老八这里直接开口就是一千万。这也没办法，谁让九州内没有什么 S S S 天赋的职业者？他们九大工会的人也根本不清楚这些人出手的价格，而龙神老八也是无意之间才和对方认识的。当然了，还有一个原因。那就是这几位认为赚金币并没有那么难，因为他们的一系列操作导致他们可以在普通人身上搜刮无数财富，所以他们根本不明白，对于普通人而言，赚一个金币要多么的困难。而且因为游戏的特性，普通人升一级也没有那么容易，很可能因为一个不小心导致死在怪物手中，然后降低一级。所以他们对龙神老八的话也没有过多的怀疑。诸神厉天皱着眉头问道：“这价格有点高了吧？我们这次可是损失了一个是。”共同才搞到了几千万金币，对方只是出手一次，居然就要一千万。龙神老八一脸无奈地说道：“我也觉着这个价格有点高了
，可是对方就是咬死价都不松开。我和对方已经谈了好几天了。”诸神厉天道：“行吧，那这一千万，我们九大公会共同承担。不知道诸位意下如何？”其他的几位并没有第一时间答应，而是仔细的复盘了一遍。毕竟哪怕平分，一家也要出一百多万金币。这一百多万可不是什么小数目。只是想到这些天退会的人激增，如果一直这样下去，没有了那些普通的工会成员。势力不足的话，就没办法来搜刮普通玩家，那么他们工会可就废了。过了好一会的时间，他们这才答应下来。他们不想失势，一旦失势，那么他们的战力很难再像现在这样快速的提升了。好，我们探戈岁月答应了，我某某工会也答应了。很快，剩下的工会会长全部答应了下来。看着大家一个个肉疼的样子，龙神老八心里不禁有些得意。这一次，自己一个金币不出，还能赚上几百万，心里美滋滋。其实大家也不用肉疼，只要能干掉落人间，这些金币对于大家而言，还不就是毛毛雨吗？我们每个工会管辖范围都差不多，有着上亿人，到时候再找个理由多收取一点费用，这一百多万金币不就回来了？而且还能赚得更多。刚好前些天我们不是搞过人头普查，以后我们可以直接收取人头管理费，每年缴一个银币，一亿个人那可就是百万金币了。大家听到龙神老八的话，心里一想，好像确实是这么一回事。只要他们工会不倒。想要搜刮普通玩家，那还不简单？卧槽，这是谁？居然敢对诸神工会分不下手，而且对方还是光明正大，这是谁的部下？居然如此勇猛！你们看那一身装备，难道就不觉着眼熟吗？原来是洛人间，怪不得敢对诸神工会分不下手。啧啧啧，这洛人间真狠啊！现实世界已经遇到如此危机，这洛人间居然不顾危机，还对诸神工会下手，一点格局都没有。是啊，要是以后我们古都市……遇见怪物工程怎么办？难道让我们去抵挡吗？此时腾飞广场，无数没有进入命运内的玩家正看着拆楼的周易，有人叫好，自然也有人叫骂，只是没人敢上前去阻拦。他们可都知道洛人间的凶名，而有聪明的人，此时已经在远离那些刚刚叫骂过周易的人了。这可是现实，可不是网上你叫骂别人，别人打不到你。而周易自然也听到了有人对自己出言不逊。周易朝着叫卖自己的声音看去，随手就是一道灵魂火符。那人甚至没有反应过来，直接被灵魂火符打成了渣渣。看到周易居然如此凶残，这些围观群众马上往后撤。此时，他们甚至连大气都不敢出，生怕自己有什么地方没有说对，自己也吃上一发灵魂火符。其实周易也有些无语，你骂人可以，但是你都不看这是什么地方。我有足够的能力，随手捏死你，是谁给你的勇气，居然还敢骂自己？真的当这是网上和人对骂呢？现在的社会，自从命运降临以来。就已经完全施行弱肉强食的法则了。大厦很快在九只僵尸的攻击下倒塌下来，掀起一阵烟雾。不过周易并没有直接离开，而是指挥僵尸在废墟中寻找活着的人。大家都是命运中的玩家，生命力顽强。大厦倒塌根本不可能把人压死，自己来这里可不是为了拆楼，而是杀人。既然自己早已经警告过，他们还不退出诸神工会，那么就要承担相应的后果。很快，一阵火光在废墟中亮了起来，而伴随着亮光。还有这惨叫声，周易只是在外围静静看的看着，防止有人逃走。很快，惨叫声越来越少，一直到九只僵尸回到周易身边。然而，就在此时，一股危机感从身后传来，紧接着，周易只觉着背后一痛，而周易的身影也瞬间原地消失不见，只留下一个小小的纸人，替身纸人，等级五，被动技能。当受到致命攻击，召唤出一个假人为自己抵挡伤害，自己随机传送到百米内任意范围。消耗灵符乘五十，冷却时间两个小时。周易的冷汗直接流了下来，生命值只剩下不到 1% 没有丝毫犹豫，直接使用技能天地同寿。天地同寿消耗自身现有的 50% 血量和蓝量，无敌10秒，全属性增加10倍，持续10分钟。10分钟后陷入虚弱状态，全身属性降低 99% 持续24小时。使用后会被魔神注视，自身幸运永久降低一点。当自身幸运为零时，魔神会亲自出手取走你的灵魂。冷却时间七天，并没有第一时间发现敌人。但是现在周易需要的是那十秒钟的无敌时间，这是自重生以来自己所遭遇的最大危机了。第六十二章，范天，范天，阿三国内等级排行榜第一人，天赋排行榜第一人，唯一一个 S S S 天赋玩家，还是隐藏职业骑象罗汉，更是可以和自己的坐骑白象打出合击技能。对敌人造成超高伤害，哪怕是和自己相同等级的强者，在自己合击技能下，也先有人能存活下来。
，战力在阿三国绝对是当之无愧的第一。就在今天，他退出命运，来到公海交易区。交易区，因为游戏内的国家通道还没有打开，所以现实世界一众玩家自发形成的一个交易区。这里有着各个国家的特色装备和职业，方便大家进行交易，以此来提升自身战力，驱逐现实中的怪物。不过这个交易区，九州国的玩家根本不知道。一切交易区的消息。早已经被九大工会的人联手封锁，而今天范天前来售卖装备的时候，刚好碰见了龙神工会的龙神老八，而龙神老八则是花费一百万金币，请他出手除掉落人间，这可是足足一百万金币。如果让范天自己在命运中靠着每天刷到的材料和金币，最少也需要一两年的时间才能积攒下来。但是这次只要自己出一次手，就能获得一百万金币。毫无疑问，范天心动了，答应了龙神老八的要求。对于落人间。范天还是有所了解的，知道对方通关了地狱级难度的副本，实力不可小视。不过还有这 S S S 级别天赋，绝对属于天才中的天才了。不过可惜的是，对方等级太低了，战力方面和他比起来，绝对是相差甚远。没有成长起来的天才，对于他而言和废物的区别并不大。这不一上来，直接找上周易，就看到正在虐杀诸神工会成员的周易。为了防止发生什么意外，他决定偷袭，用自己最强的一招进行偷袭。他亲眼看到洛人间中了自己的合击技能，当看到技能命中那一刻，甚至他都已经想好这一百万金币自己要怎么去花了。可是没想到对方居然活了下来，而且浑身气势也发生了翻天覆地的变化，浑身属性一下增加了十倍，不管是力量还是精神属性，全部增加了十倍。本身周易属性就高的离谱，此时更加离谱，精神属性更是直接超过两万。周易顶着金黄色的光圈，也找到了百米以外偷袭自己的人。毕竟骑着一只白象的和尚实在太显眼了，一看到对方，马上就认出了对方的身份。阿三国最强职业者范天 ，S S S 天赋血牛，血量成长是普通玩家的十倍。别人加一点体力只能增加十点生命值，而他加一点体力直接增加一百点生命值，甚至他的血量在后期的时候直接超过了同等级的黄金 BOSS， 而且还自带两个技能：荆棘之光和快速恢复。荆棘光环。对自身所受到的任何伤害，以 50% 返还给对方，也就是说，打掉对方10滴血，自己就要掉5滴血。不管是法术攻击还是物理攻击，都是反弹一半。第二个技能快速恢复，同样是一个被动技能，当自身血量降低到 10% 的时候，就会触发快速恢复，每秒恢复自身已损失的 20% 生命值，持续10秒钟，冷却时间5分钟。后世大家又叫他不死罗汉。如此恐怖的恢复能力，还有如此高的血量。几乎没有人能杀掉他，他的战力在整个世界都可以排到前三的存在。不过对方的攻击力并不高，只有一个合击技能能造成大量伤害。但是，一般情况下也没有人愿意招惹他。这家伙完全就是个刺猬，打他就如同打自己。可是现在自己和他无冤无仇，对方居然对自己痛下杀手。看着自己还剩下五秒钟的无敌时间，周易也不想浪费时间。自己要是过了无敌时间，哪怕提升十倍属性，想要杀他也十分困难。雷公助我！周易身后出现了九道雷公的虚影，那虚影各自对着范天发出一击，负七万两千，负十四万，负二十八万，暴击，负二十八万，暴击，连续的伤害出现，直接对范天造成了百万的伤害，更是让他的血量直接下降了百分之八十。看到如此情况，范天也是脸色一变，他完全没有想到这落人间居然如此恐怖，只是一击就对自己造成如此恐怖的伤害。如果让对方再成长几级的话，恐怕到时候能直接秒杀自己。随后嘴角冷笑：“你只要没有秒杀我，那你能承担后吗？”他就不相信对方一个小小的二十多级的职业者有着五十万的血量。他可是有着荆棘光环的，就是靠着荆棘光环，他不知道磨死了多少 BOSS。然而接下来直接让范天愣在当场，落人间居然没有受到丝毫伤害，还是活蹦乱跳的样子。怎么可能？对方只是二十级而已，难道就有五十万的血量？周易眼睛一眯，一道灵魂火符朝着对方而去，负一万五千，负三万，暴击，伤害和雷公助我相差了一大截，不过也差点清空了对方剩余的血量。然而此时对方身上冒出绿色的数字，加二零零零零零，恐怖的恢复能力。周易连忙使用尸毒术，范天身上刚恢复到 20% 的血量突然戛然而止，紧接着周易直接使用哥布林公主面具上的技能，丑不自知，负四十万。恐怖的伤害从对方身上冒了出来，而这时候范天身影一闪，直接消失不见。
。看到对方消失的身影，周易并没有追赶。到了梵天这个层次的存在，可没有那么好杀，身上必然有这几个保命技能。此时，周易的无敌时间也过去了，不过十倍属性增长，还有这九分钟五十秒。等这几分钟过去，自己的属性会大幅度减少。看来自己要趁着这几分钟做一些什么。那么第一个就是清理一下剩余八大工会在古都市的分布。第六十三章，先受踪迹。等到十倍属性时间结束前一分钟，周易直接回到了家里。此时九大工会在古都市的分布已经被周易全部清理。等到十二点一过，周易直接进到游戏，拿出回城卷轴，直接回到了一周城。作为重生一次的周易，对于生命绝对比常人更看重，更加怕死。他已经准备好了，今天一天就不准备出一周城，一直等到自己的虚弱期结束。他才会出城。此时九大工会的会长一个个对于古都市分布的负面，只能无能狂怒。你不是说你请来了阿三国的强者吗？你说的强者在洛人间手里居然没有撑一分钟，这就是你所说的强者。诸神厉天对着龙神老八怒吼道：“没办法，谁让古都市属于诸神工会的管辖范围？每年光是古都市就能给他们诸神工会带来不菲的收入。现在分布所有人被清理，损失最大的就是诸神工会了。”龙神老八也是一脸的惊讶，他也没想到这洛人间居然有如此实力，居然和阿三国第一强者交战不到一分钟就匆忙退走，甚至还用了珍贵的保命道具。这洛人间才二十多级啊，怎么可能有如此实力？哎，洛人间已经成长起来了，我们还是想一下以后怎么办吧。龙神老八开口道。此话一出，众人都不再说话了，他们也知道对方已经成长起来了，现在继续针对对方根本就是以卵击石，要不？我们求和吧，岁月静好此时说道：“不行，我不同意。我们九大工会可是九州的最顶级的势力了，居然向一个散人求和，这让那些普通玩家知道我们以后怎么管理对方。”诸神厉天第一个跳出来拒绝，其他几个会长也齐齐的点了点头，认同诸神厉天的说法。而且，万一对方也创建工会，那些普通玩家肯定愿意加入对方的会会，这可是会严重影响到我们工会发展的。可是，现在我们工会已经有三分之一的人。想要退出工会了，我们也一样。现在已经有越来越多的人退出工会了。哎，现在那些普通玩家，我看也是蠢蠢欲动，很多人都想搬到古都市那边了。几人互相看了一眼，满脸苦笑。他们怎么都没有想到，他们九大工会居然被一个人逼到如此地步。可是他们的实力和对方根本不在一个层次上。这时候，诸神厉天心中一狠，开口道：“既然我们没办法打掉对方，那我们借别人的手来打掉他。”其他人疑惑的看向诸神厉天。不知道他是什么意思，我们已经是最顶尖的势力了，还能借谁的手？难道是借国外势力？可是自从范天出手后，国外那些势力恐怕也不愿意轻易与洛人间为敌吧？再说了，我们只是缺乏顶端战力，我们的总体实力也并不比国外那些势力弱。诸神厉天开口道：“你们忘了，我们还有最后一个办法，那就是那些怪物，命运中怪物的实力可比我们要强太多了。”诸神厉天的话一出，众人眼前一亮。是啊。他们实力确实不如对方，可并不代表怪物的实力不够。可是随后眼神又暗淡了下来。你说的简单，那些怪物可不会听我们的。诸神厉天道：“我们有引怪箱啊，我们可以和上次一样来一个怪物工程。”龙神老八马上道：“那又有什么意义？现在入侵现实的怪物最高也不过三十级而已，根本不可能打过洛人间，除非是仙兽或者神兽才有可能。”这话说完，龙神老八马上开口道：“难道？”你有仙兽或者神兽的踪迹，其他人看向诸神厉天的眼神也不一样了。诸神厉天缓缓地点了点头，道：“就在古都市外的山里，前段时间发现了一只二十五级仙兽的踪迹，居然还是现实中的仙兽。你这运气真的太好了吧！”众人无不对诸神厉天的运气感到佩服。仙兽啊，哪怕是在命运中也没有见过，只是听说过。不过仙兽实力十分强大，超过暗金 BOSS 不知道多少倍。他们做梦也想碰见一只，没想到诸神厉天居然在现实中碰见了一只仙兽。那你遇见仙兽，你没有试试对方实力吗？岁月静好开口问道。仙兽那可是代表高级装备材料，他可不相信诸神厉天能忍住。更何况还是入侵到现实的仙兽，入侵到现实的怪物，大家都知道，暴率可是远超命运大陆内的。诸神厉天苦笑一声，然后道：“怎么没试过？发现的当天。”我就组织了一百个我们工会最顶尖的职业者，那可都是三十八级以上的职业者，而且还有两个隐藏职业。听到诸神厉天手下居然有这么多高端战力，而且还有两个隐藏职业，大家心里一惊。没想到
，诸神厉天居然隐藏得如此之深，他们工会也就一两个隐藏职业而已。后来呢？诸神老八问道。哈哈，后来哪有什么后来啊？我组织了一百个人，根本就没有伤到对方一根毫毛，就被对方一个技能全部杀死了。诸神厉天说这话的时候，心里苦涩。才二十五级的仙兽，他们最顶尖的、最精英的职业者，居然连对方一根毫毛都伤不了，对他的打击实在是太大了。而其余几人心里也是五味杂陈，他们不知道该高兴还是难过。高兴的是仙兽实力强大，难过的是这么强的仙兽他们能不能阻止？要是这仙兽对他们管辖的地盘发起进攻，他们又拿什么去抵抗？那你现在的意思是用引怪香把对方从山里引出来，让他对古都市发起进攻？岁月静好开口问道。诸神厉天点了点头道：“嗯，不过这次和上次有所不同，这次有仙兽，恐怕要死不少人。”龙神老八开口道：“不管死多少人，只要能干掉落人间，那就值了。人没了，我们可以重新招人；但是，一旦工会散了，那么我们可就什么都没有了。”第64章：仙级七彩鱼。因为还在虚弱期的缘故，周易也没有去外面练级的想法。自己现在全身属性太低，要是一不小心在命运中挂了，那玩笑就开大了。不过还好，一周城有这执法队，还算比较安全。不过周易也在复盘自己最近的所作所为。其实一开始就与九大工会对上，这是很不明智的选择。自己是因为运气好，在自己刚刚十级的时候，对方并没有重视自己，或者说自己在通关哥布林副本的时候，对方并没有重视自己。如果当时就重视自己，当时就搞人口普查，恐怕自己很难能生存下去。那时候九大工会在自己等级低的时候，要是想要打掉自己，简直易如反掌。还有这一次，现实中自己在九州确实在一众职业者里面名列前茅。但是这一切都是因为那时候九大工会把天赋高的职业者全部打掉了。但是国外还有很多 S S S 级别天赋职业者 ，S S S 级别天赋的强弱几乎没有太大的差距。哪怕自己也是 S S S 级别天赋，但是说实话，在战力方面肯定不如那些已经40多级的职业者。而这一次，范天突然偷袭自己，这也是自己运气好，刚好有这两个保命技能。如果没有那替身指人，或者是没有魔器的特殊技能，自己扪心自问，真的能碾压范天吗？甚至，如果不是因为无敌技能的缘故，恐怕自己都没有办法反击。毕竟对方的荆棘光环实在是无解，自身攻击力越高，对对方造成的伤害越高，光是反弹的伤害都够自己喝一壶的了。如果下次自己没有无敌技能了，那应该怎么办？或者说，如果是两个 S S S 天赋玩家一起围攻自己，自己又该怎么办？自己总不能每次都靠无敌技能吧？无敌技能那么稀少，可不是随随便便的就能遇到的。就在这时候，周易闻到了一股特别的香味。好香啊！这味道好像是从春风酒楼传来的。嗯，听说前几天春风酒楼收购了一条高品质七彩鱼，甚至传闻那七彩鱼身上已经长出了五色了，居然是已经有五色的七彩鱼。哪怕最普通的三色都那么难抓，五色估计没有那么容易抓到吧？不知道。不过听说这次是宋五嫂亲自下厨，好多年宋五嫂已经没有亲自下厨了。那当然了，这可是五色的七彩鱼，已经有仙级品质了，肯定会亲自下厨。如果让旁人烹饪，只会破坏了那来之不易的七彩鱼的味道。宋五嫂，这个周易听说过，是春风酒楼的老板娘，一身厨艺更是了得。传闻皇室曾经邀请对方去皇宫内当御厨，不过被宋五嫂给拒绝了。而周易有幸曾经尝过一次宋五嫂做的糕点，不但非常的美味，甚至还能增加零食属性。想到这里，周易只感觉自己的口水就要流下来了，脚下也不自觉的朝着一旁不远处的春风酒楼走去。很快来到了春风酒楼。今天的春风酒楼格外热闹，可能是因为宋五嫂亲自下厨的消息被传出去了吧。第65章，仙级食物，欢迎光临。客官，你几位？刚进入春风酒楼，就马上有小二招呼过来。只是当小二看到周易后，很是惊讶的说道：“落人间。”周易看向店小二，问道：“玩家？”那店小二点了点头，说道：“对，这不是在命运中来赚钱吗？这里的原住民开的酒楼，不但工资高，而且这里的老板……”也不像现实中那样压榨我们。周易点了点头，并没有多说什么。现在命运对现实的世界影响越来越大，绝大多数的玩家其实每次出去练级几乎都是入不敷出。虽然怪物会爆出一些材料、金币还有装备，可是还不够日常打怪的必需品。而且每隔一段时间，武器装备也需要修理，更何况还有九大工会各种各样的管理费。单纯的想出去打怪赚钱，几乎不太可能。也就少数运气比较好的人。每次出去打怪能保住成本，这就导致很多玩家
工作几天，积攒一些金币，然后再出去升级。而有的人在现实中工作，还有很多人则是在命运中找了一份工作。毕竟不是每个人像周易这样，每次打怪几乎都是赚的，自己装备好，属性高，打怪几乎没有什么消耗。更何况自己的爆率也远超普通玩家。还有哥布林副本，每个星期都差不多能给自己提供一万金币。给我安排个包间，我吃饭不喜欢有人打扰。周易对着店小二开口道：“嗯。”今天可能不行，一百个包间已经全部有人了，只有楼上还有一个位置。您看，店小二有些为难的开口道：“行吧，没有包间就没有包间了。”周易也有些无奈。来到二楼，也是人满为患。这占地几千平方，上千个桌子，差不多都坐满了。这个世界上有钱人还真是多啊！春风酒楼吃一顿饭，最少都要十个金币，而光是二楼上千个桌子都已经坐满了人，这就最少有一万金币的销售额。这还不算，楼下还有两千个饭桌。按照周易估计，光是这春风酒楼一天的收益，恐怕就在几万金币吧。一天几万金币，这可是十分恐怖的。甚至九大工会中的任意一个工会，每天估计都不可能每天能赚到这么多钱。从这就可以看出春风酒楼的吸金能力有多强了。你要吃点什么？店小二开口问道。周易开口道：“听说今天有五色的七彩鱼，是真还是假的？”店小二一听，马上来了精神，连忙介绍道。当然是真的，而且还是我们老板娘亲自下厨。要知道，我们老板娘的厨艺可是宗师级的，就差一步就能达到大宗师级别了。这次也就是有这五色的七彩鲤鱼，我们老板娘才会亲自下厨。周易问道：“那价格呢？”店小二道：“五千金币一份。”听到价格，周易都有些皱眉头。自己现在也就三万金币多一点，还是周易接近一个月的收益，这一份七彩鱼就要五千金币。说实话，他也感到肉疼。看着周易有些肉疼的表现，店小二开口道：“这菜品可是仙级品质的，这可是能永久增加属性的好东西。”听到能永久增加属性，周易眼前一亮。永久增加自身属性的东西，这可都是好东西。好，那给我来上一份。周易直接道：“好。”店小二记在菜单上。周易又再点了两道菜，然后道：“还有什么喝的没有？”店小二道：“当然有，我们这里有，不过我建议最好是鲜泉酿。”这鲜泉酿和七彩鱼搭配起来，那滋味绝对让你流连忘返。周易点了点头，道：“可以，好了，就这鲜泉酿了，让上菜吧。”您总共消费 6,300 金币，您看，店小二道。周易直接把 6,300 金币交易给对方，其中七彩鱼是 5,000 金币，还有 1,000 金币是那鲜泉酿的价格。至于剩下的两道菜，价格倒是低了很多。很快点的饭菜就被端了上来，那飘香的味道让他食指大动。特别是中间那道只有两个大拇大小的七彩鱼，在灯光下更是闪出五色的光芒，看着就十分好吃。周易忍不住用洞察术看了一下，七色清蒸鱼，品阶鲜，食用后增加是十点敏捷，有极小的几率领悟鱼龙屁鱼。注：只有第一次食用可增加属性。隐秘信息：如果和红槐花蜜共同烹饪，会有一番别样的风味。不错，居然可以增加十点的敏捷，这可是等于他人生一级增加的总属性了。就是不知道味道怎么样，应该会很好吃吧？光是鱼肉的香味就让周易恨不得马上品尝。刚刚拿起筷子，一位长相绝美、身穿一身工装白衣、身材婀娜多姿的美女来到周易跟前。“你好，我是春风酒楼的老板，你可以叫我宋五嫂。”宋五嫂微微一笑，如同绽开的玫瑰一般，给人一股高贵优雅的感觉。周易有些不情愿地放下手中的筷子，然后道：“你好，我叫洛人间。”宋五嫂开口道：“是这样的。”我来看看你对这盘七彩鱼有着怎么样的评价，看看是否还有什么需要改进的地方。宋五嫂为什么能年纪轻轻就能在厨艺上达到宗师级别？还不就是因为她做的菜会让每个客人评价一番，根据客人评价，她再加以改良。就是因为这个，她做的饭菜越来越受欢迎，年纪轻轻就达到了宗师级别。不过随着厨艺越来越好，大家所提出的意见也越来越少，一直到现在，已经很久没有人对她所做的饭菜有任何意见了。不过他还是保持了这个习惯，毕竟厨艺想要突破到大宗师，那么必须要知道自己到底是哪里不足。周易这才恍然大悟，原来是想要听自己的评价啊。嗯，那你稍微等一下，我还没尝过味道呢。不过光是这鱼肉的香味，没有一丝一毫的腥气，还有外表的都是无可挑剔。说着，加了一块鱼肉放入嘴中。第66章地图，一口咬下，回味无穷。那瞬间爆发的味道，让周易也忍不住闭上双眼享受起来。叮。因你使用仙级食材，敏捷属性增加十点。虽然幸运高，不过并没有领悟技能。过了好一会
，周易这才睁开眼睛。不错，好吃到无以复加，此美味只因天上有。面对周易的夸奖，宋五嫂只是笑了笑。这种夸奖，他早已习以为常。不过，再好的夸奖，也不会对他的厨艺有什么帮助。现在他需要的是，有人能指出自己所做饭菜哪里不足。只有指出不足，才能让自己的厨艺更进一步。其实，这时候他反而有些怀念起来，自己刚刚学会做饭的时候了。那时候自己虽然在厨师方面十分有天赋，可是每个人好歹还能提出一些不足之处。现在自己厨艺越来越好，但是提出意见的人反而越来越少了。他不像有些人只允许别人夸他，不准别人指出自己的不足之处。只有那些真正没有本事的人，才会对别人说出自己不足之处感到愤怒。就像是九大公会，哪个普通玩家敢说九大公会的不是？只要敢说九大公会不足之处，那么马上就会扣大帽子，甚至有生命危险。不过，当宋五嫂准备离开的时候，听到周易还有后续，马上认真起来。不过什么？周易道：“如果能再加一点红槐花蜜，那就再好不过了。”宋五嫂先是思索了一番，回忆着红槐花蜜的味道，在脑海中不停的模拟这两个味道结合会是什么样。不过想了半天，还是没能思索出来两者之间有什么关系。为何这样说？宋五嫂奇怪的问道。周易道：“其实并不是我说的，是我有一个技能探查出来的结果。”当听到周易的话，宋五嫂心跳猛然加速，怀着激动的心问道：“你该不是有传说中的上古秘籍洞察术？”周易点了点头道：“对，我确实得到了洞察术。”听到居然真的有洞察术，宋五嫂手上不自觉的颤抖了一下。“先生，能否去我办公室详谈一番？”宋五嫂邀请道。“难道又有什么任务吗？”周易心里有些疑惑，不过还是点了点头道：“那要等会我吃完饭再去。”“好，那我等一会。”宋五嫂就站在周易旁边。看着他吃饭，就好像生怕周易跑了一样。而因为旁边有人的缘故，周易吃饭吃的很是不自在。很快吃完饭，宋五嫂带着周易来到四楼的办公室。先生，您真的有传说中的洞察术？宋五嫂神情认真的问道。周易点了点头，表示自己确实有着洞察术。只见宋五嫂从手中拿出来一份地图，递给周易，开口道：“这是五十年前传说中的探险者张骞所绘制的地图，上面不但记载整个世界绝大数人们所知的地方。”更是记载了很多秘境，还有奇异之地，甚至还有四大遗失的帝国。不过上面有着禁止，只有有着洞察术的人才可看到上面的路线。听到居然有无数秘境，周易看着那地图，口水都快流下来了。至于四大遗失的帝国，这个周易没有听说过。可是光是秘境，一听就知道里面有着无数的宝贝。周易怎么可能不心动呢？而你口中所说的红槐花蜜，就是红帐秘境中的特产。可是那红帐秘境，只有张骞可以进去。自从他失踪以后，红槐花蜜早已经绝产。我希望你能在这张地图上能了解到要怎么做才能进入红帐秘境。周易接过地图看了看，虽然地图看起来不大，可是如同智能手机上所带的地图一样，只要输入自己所需要去的地方，马上就能显示出来。而地图上还有个红点，则是代表着自己现在所在的地方。而附近有什么地方、怪物，在地图上也标注的十分详细，使用起来十分的方便。周易搜索红帐秘境。马上就显示出来红帐秘境所在之地，甚至里面有什么怪物都标注的清清楚楚。至于进入方法，自然显示了出来。宋五嫂有些紧张的问道：“怎么样？有没有进去的方法？”周易点了点头道：“嗯，有进去的方法，只要五千金币，还有这份地图就可以进去。”宋五嫂思索了一番，然后道：“想必这地图现在只有你一个人能使用，如果别人使用也如同废物一样。如果你答应我两件事，这份地图我可以免费送给你。”周易眼前一亮，这地图可是好东西啊！对于他而言，这地图的价值甚至超过神器。刚刚周易看了一下，后世很多被曝光出来的秘境，这上面都有记载，甚至有的秘境之中可是有着仙级、神级的物品。什么事？只要我能办到，我竭尽所能。宋五嫂开口道：“第一个，那就是红槐花蜜了，在一个月内帮我取到红槐花蜜，这个并不难。”周易刚刚看了一下。这红帐秘境里面最高等级的怪物不过是六十级而已，而产出红槐花蜜的红槐紫玉峰等级是三十五到四十级左右。一个月的时间，以自己的实力，应该完全可以拿到红槐花蜜了。至于为什么对方还给自己限定时间，周易也表示理解，可能是知道有把食物做得更美味的方法，有些迫不及待了。其实这个周易倒是想多了，完全是因为这仙级的七彩鱼肉保质期很短，哪怕有这保险的非常强的背包，保质期也就十天而已。而春风酒楼有着特殊的方法，这才能让七彩鱼肉保质期延长到40天。第67章开启秘境。第二个条件，以后所有你在秘境中找到的食材
，我们春风酒楼优优先购买权。宋五嫂能开这么大一个酒楼，最基本的眼力还是有的。对方不过二十二级，就有这一身白银装备，更是有这魔气和鬼气，实力绝对不可小视。最重要的是，对方没有势力支持。虽然和现实中的天选者接触不是很多，可是很多事情也看得清清楚楚。对方没有势力，还有如此装备，那么幸运想必很高。与这种人交易，自己绝对不会亏的。虽然这张地图十分珍贵，但是想要使用，必须要有洞察术。可是整个命运大陆会洞察术的凤毛麟角，甚至有可能只有面前一人拥有。自己也属于借花献佛，拿一件对自己毫无用处的东西，换来一位未来强者的友谊，绝对稳赚不亏。而在周易这里，这两个条件根本不是问题，反而自己以后真的有什么好的食材了，还有个销路。更何况这地图真的对自己有着很重要的作用。命运已经出现五年时间了。可是大家对于命运大陆的探索甚至不到 1% 重生回来前探索度也不过刚刚 2% 而已。这地图对自己的作用绝对超乎平常。好，那我们一言为定。周易毫不犹豫地答应了下来。看到对方答应下来，宋五嫂点了点头。随后两人又聊了一会。就在这时候，有人敲门。老板，有人点了一份七彩鱼，您看。看到如此情况，周易起身道：“那我就先离开了。等我找到红槐花蜜，我绝对第一时间给您送来。”好，我刚好也有点事要处理。宋五嫂也点了点头。从春风酒楼出来以后，并没有马上去做任务，自己虚弱期还没有结束。自己现在出城，那就和找死没有什么区别。作为一名有些贪生怕死的重生者，绝对不会轻易让自己深入险境。今天一天，周易也没有从命运中退出，而是花金币充值了游戏时长，等到虚弱期，一直等到第三天的时候，这才踏上了去红帐秘境的路。还好，红帐秘境距离一周城不是很远。也只有五十多公里而已，凭借着周易现在的属性，也就几分钟的时间就赶到了。来到红帐秘境入口处，这里是一处大草原，还有十几级的怪物正在悠闲的吃草，远处还有一些玩家正在此地练级。除此以外，还有这一处十几米左右白色石头垒成的祭坛，祭坛最上方还画着奇怪的线条。这就是红帐秘境的入口，只要激活祭坛，就会被传进红帐秘境。不过红帐秘境的真实进入方法早已经遗失。在地图上显示的进入方法，更准确的是一种偷渡，并不属于正常进入秘境。周易拿出张骞地图，把地图平铺放在祭坛之上，又从背包拿出五千金币。五千金币放在地图上，周易有些期待的看着地图，自己马上就能进入红帐秘境了。不知道这次自己会有多少收获。对于秘境，他还是十分期待的。可是过了好半天的时间，那地图都毫无反应。嗯，怎么回事？不是说用五千金币就可以进入红帐秘境吗？难道地图放的时间太长了？已经过了保质期了，这让周易十分的困惑。自己明明按照地图的指示来做的，怎么就没有反应呢？使用洞察术看向地图，看看能不能发现是怎么回事。然而，周易刚刚使用洞察术，那地图就亮起一道光芒，紧接着那地图上的一堆金币也以肉眼可见的速度被地图吸收。而随着金币的减少，地图的光芒越来越强盛，一直等到那五千金币彻底消失，而地图更是光芒四射。随后，整个祭坛如同被激活一样，也随之散发出淡淡的光芒。不远处，那些正在练级的职业者也同样看到这里的光芒。老大，你看祭坛那边，居然亮起了光！卧槽，那祭坛不是什么用处都没有吗？今天是怎么回事？难道那里有什么宝物或者 b o o s t 我们赶紧过去看看。那个，要不要上报给诸神公会啊？诸神公会说过，这所有的宝物和 b o o s t 都共属全人类的，一旦发现，必须上报给他们九大公会。你是不是傻？上报给诸神公会，要是没宝物，我们什么都得不到；要是有宝物，他们就给五个银币，把我们就打发了。可是，如果不上报的话，我怕到时候他们找我们麻烦。好了，我们先去看看到底怎么回事。不过，这里因为距离一周城不远，所以来这里练级的人很多，有的想要看看能不能独吞 BOSS 或者宝物，更是有人上报给诸神公会，想要获得那五个银币的奖励。然而，当他们走近了以后，这才发现那祭坛上居然还站着一个人。这人是谁？居然如此勇猛，居然敢私藏宝物！他完了，估计一会诸神公会知道了，他绝对不好过。这身影怎么看起来这么熟悉？然而就在大家议论纷纷的时候，祭坛上的光芒猛然消失。随着祭坛上光芒的消失，祭坛上的身影也消失不见。人呢？人呢？怎么不见了？这难道是秘境？什么是秘境？秘境就是一个类似副本的空间，据说里面有很多宝物的。我们九州就有一个秘境。里面更是有一座矿脉。是啊，我听说很多在现实中犯罪的人都被九大公会的人派去挖矿了。
，不过里面死亡率很高，那里等级最低的怪物都是三十级的。第六十八章，不想玩了，要不要这么变态？白光一闪，不远处是一片的是一片红色的槐树，没错，就是红色，哪怕是树皮都如同水晶一般的红色。红槐树上满树的红色槐花，散发出一阵阵槐花香味，香气更是入人心神。整个红槐树林也被淡淡的红色薄雾笼罩，看起来非常漂亮。如同画中的风景一样，光是景色就让人迷醉。丁，你已进入红帐秘境。丁，五小时后将会被传出秘境。丁，你已中毒，每秒降低血量五十点。只是这美丽的外表下，不知道掩盖着多少丑恶。每秒降低五十点血量，对于周易而言不痛不痒。如果没有治愈术，对于周易而言还是个麻烦。可是有着治愈术，这五十点血量根本不算什么。周易从红槐树林边缘朝着中心走去。两边的红槐树下，隐隐约约还露出一丝白色的物体，这些都是误入红槐树林的怪物，而这些瘴气则是在不知不觉中就毒死了怪物。这些怪物的尸体也变成红槐树的养料。红槐树林的怪物种类并不多，只有那么几种而已。有着靠红槐花生存的红槐紫玉峰，也有靠着红槐紫玉峰生存的红槐布谷雀。这次周易主要目标就是红槐紫玉峰。很快，一阵嗡嗡声吸引了周易的注意，顺着方向看去。正是一只只拳头大小的红槐紫玉峰，这些红槐紫玉峰正在欢快地吸食着红槐树的花粉。红槐紫玉峰，等级35血量1万，攻击 1,000 技能群起而攻，绝对伤害。介绍：性情温和的蜜蜂，前提是你没有偷对方蜂蜜和没有打扰到他们的女王。群起而攻，当有同伴在附近，攻击力翻倍，绝对伤害，攻击力 30% 的真实伤害。刚刚看到红槐紫玉峰的时候。还心里暗喜，三十级和三十五级的怪物可以说是质的提升，而这红槐紫玉峰攻击力低，血量低，防御力也低，而且数量庞大，就面前的就有十几只红槐紫玉峰，这绝对是练级的圣地，甚至怪物的攻击对自己都不破防，自己最多十几天的时间恐怕就能升到三十级。可是看到这红槐紫玉峰的两个技能，周易脸色都变了，这群起而攻的加成下，对方的攻击力直接翻倍，如果只是两千的攻击力。这个周易倒是不怕，可是那绝对伤害，那就恶心了。居然有真实伤害！如果自己被大量的红槐紫玉峰围住，恐怕自己就不好过了。眼前十几只红槐紫玉峰，周易倒是不怕。自己有九只僵尸，平分下来也就一人对付不到两只。可是这红槐紫玉峰可不单单是十几只，鬼知道这里有多少只。要是被几千几万只红槐紫玉峰围攻，哪怕四十级的仙兽都要隐恨。这一时之间，让周易有些为难。自己要不要尝试对怪物发起进攻？要是不小心引来太多怪物了，那可就糟糕了。看来自己暂时还是不要打草惊蛇，先是跟着这些红槐紫玉峰找到蜂巢再说吧。就这样，周易一直看着红槐紫玉峰采完花蜜离开。周易也是连忙跟在红槐紫玉峰的身后，走了足足五分钟的时间，一个巨大的蜂巢出现在面前，而周围更是嗡嗡声一片，有着无数的红槐紫玉峰进进出出。看着那房子大小的蜂巢，周易不禁咽了咽口水。这太恐怖了！这还是第一次见到如此巨大的蜂巢。对着蜂巢使用洞察术，自己倒要看看这洞察术能不能看出一些什么东西。红槐紫玉蜂巢，品阶暗金，红槐紫玉蜂容量65001000内含蜂蜜5 0公斤。介绍：红槐紫玉蜂铸造的巢穴。还别说，这洞察术就是给力，居然还真的看出一些东西来。不过那六千多只紫玉蜂，周易是真的无能为力。而蜂蜜就在红槐紫玉蜂巢里面，想要取到红槐蜂蜜，必然少不了要和红槐紫玉蜂交战，这可就不好办了。他可不想被红槐紫玉蜂围攻，六千多只都不知道够自己死多少次了。就在这时候，红槐紫玉蜂突然有些暴动，所有的红槐紫玉蜂全部倾巢而出，而领头的则是几十只异常庞大、半米长的红槐紫玉蜂。红槐紫玉冰蜂，等级四十，血量十万，攻击力。三千，技能群起而攻，绝对伤害，战斗状态嗜血。介绍：红槐紫玉峰中的战争兵器，战斗状态，战斗状态内每秒提升一点攻击力，最高提升三千六百点攻击力。战斗状态结束，自身攻击力下降百分之五十，持续五小时。嗜血造成的伤害百分之十，恢复自身血量。这是变态吧？这让人怎么打？这攻击力比暗金级的 BOSS 都要高了。这破游戏。不想玩了，不过这些红槐紫玉峰倒是没有理会周易，而是就停在半空之中。很快
，一个更让周易绝望的怪物出现，一只两米长的红怀紫玉风出现，身前的两只前肢如同钢刀，身后屁股上更是有着半米长的毒针，这一看就知道不好惹。红怀紫玉风王，等级四十，品阶暗金，血量五千 W， 攻击五千，技能群起而攻，绝对伤害，战斗状态嗜血鼓舞狂暴，召唤紫玉冰封产卵。来人护驾，鼓舞！附近所有紫玉峰属性翻倍，持续十分钟。召唤紫玉冰封，每当血量下降 10% 召唤十只紫玉冰封。狂暴！当血量下降至 30% 所有属性翻倍，持续30分钟。产卵，每天产出10枚卵。来人护驾，召唤一只和自身属性技能相同的分身，持续一小时。介绍：正是飞风昏时间，只有飞得最快的紫金风才能获得交配权。这一次，周易是真的不想玩了。这血量，这攻击力，这技能，这已经堪比仙级 BOSS 了吧？他只是一个22级的小小职业者，这让自己怎么打？难受，想哭，同时也庆幸自己幸好有洞察术看了一下 BOSS 的属性。这要是没看，傻乎乎的就攻击，自己都不知道会死多少次了。嗯，不对，刚刚介绍上说飞昏，这个自己好像听说过，可是这不是白蚁才有的吗？难道自己有机会？第69章。仙级红怀花蜜，随着红怀紫玉蜂王升空，一群红怀紫玉蜂也是跟在红怀紫玉蜂王身后。与此同时，红怀紫玉蜂王如同蝴蝶一样，身上散发出一阵阵如同花粉一样的粉末。那些红怀紫玉蜂如同疯了一般，开始朝着那些粉末而去。那些沾染到粉末的红怀紫玉蜂，其中一小部分身上散发着淡淡的白光。等到白光散去，那些红怀紫玉蜂的样貌上也变化了很多，变得更大。甚至有的红怀紫玉蜂的体型已经接近红怀紫玉蜂王，红怀紫玉雄蜂，等级四十，品阶黄金灵石，血量一千 W， 攻击三千，技能群起而攻，绝对伤害，战斗状态朝生暮死，朝生暮死只有24小时的生存时间。介绍：被红怀紫玉蜂王催化而形成，他们的使命只有交配。随着红怀紫玉雄蜂的出现，那红怀紫玉蜂王飞得更高。而红怀紫玉雄蜂也紧随其后，至于剩下的冰蜂和没有进化的红怀紫玉蜂也紧随其后，只是几秒钟的时间就已经飞到了远处。看到如此情形，周易眼前一亮，这不，机会这不就是来了吗？看着离自己不远的蜂巢，此时无比安静。周易没有犹豫，直接朝着蜂巢而去。他可没有忘了自己的任务，今天是来收集红怀花蜜的。很快，在蜂巢背面，周易找到了红怀紫玉蜂储存蜂蜜的地方。红怀花蜂蜜。品阶暗金，使用后两小时内攻击力增加 20% 介绍：红怀紫玉蜂在红怀花采集的蜂蜜，使用采集术可以不破坏红怀花蜜的品质，直接获取会破坏红怀花蜜的品质。看到介绍，周易先是在确认了一遍，那红怀紫玉蜂没有回来，这才使用采集术收集红怀花蜜。叮，采集失败，采集术熟练度少幅度增加。没想到第一次就失败了，这也没办法。现在周易的采集术不过是初级。哪怕自己幸运够高，可是想要采集暗金品质的材料会失败也很正常。过了十秒钟，等到采集术冷却结束，周易继续使用采集术。叮，采集成功红怀花蜜一份，采集术熟练度大幅度增加。叮，采集成功红怀花蜜一份，采集术熟练度大幅度增加。叮，采集失败，采集术熟练度少幅度增加。叮，采集失败，采集术熟练度少幅度增加。叮。采集成功红怀花蜜一份，采集数熟练度大幅度增加。就这样，足足过去了接近十分钟的时间。此时，周易背包里面已经有三十份的红怀花蜜了，每份都有这一斤，也就是三十斤的红怀花蜜。就在周易准备继续采集的时候，一阵嗡嗡声传了过来。听到这熟悉的嗡嗡声，朝着声音来源看去，只见红怀紫玉蜂王带着一群红怀紫玉蜂回来了。而看到自己蜂巢旁边的周易，红怀紫玉蜂王明显怒了。飞行的速度猛然提升了一大截，看到如此情况，周易并没有第一时间离开，而是计算着时间，又对蜂巢使用了一次采集术。叮，恭喜你幸运大爆发，成功采集红怀花蜜。先，采集术熟练度大幅度提升。叮，恭喜你，采集术成功升到中级，冷却时间减少五秒。周易听到系统提示，先是一愣，然后看到不远处朝着自己飞来的红怀紫玉蜂王，直接拿出回城卷轴。看到周易拿出回城卷轴，那红怀紫玉蜂王的速度以肉眼可见的速度提升，而一道毒针顺着红怀紫玉蜂王身后射了出来，朝着周易飞去。看到飞向自己的毒针，
，周易连忙使用回城卷轴。随着一道白光，周易的身体消失在红帐秘境之中，险之又险的避过了红怀紫玉封王的毒针。刚一出来，周易也是松了一口气，自己就差那么一点点被攻击到了。凭借着自己的血量，对方应该不至于秒杀自己。可是，一旦进入战斗状态，自己可就没有办法回城了。没办法回城，那自己就要独自面对几千只红怀紫玉封，还有几十只冰封。更何况还有一只堪比仙级 BOSS 的封王，自己才二十多级，肯定不可能在这些怪物手下回来的。不过现在自己出来了，周易也是松了一口气，刚准备查看自己最后获得的仙级红怀花蜜，就感觉四周好像有些不对劲。周易抬起头来，这才看到整个祭坛居然被一群人围了起来，而且还有很大一部分是诸神工会的成员。这是什么情况？他们居然敢围攻自己？难道上一次的事情他们忘了吗？此时。诸神战狼也是呆呆的看着祭坛上的人影，这这怎么会是落人间呢？原来刚刚周易进入秘境造成的动静被很多在此练级的职业者看见了，马上就有人直接上报了诸神工会。诸神工会一听当时的情形，就知道又是一处未知的秘境，而且还有不知死活的人，居然敢直接掠过他们诸神工会不给他们上报就进入秘境，马上就带人来围堵对方，让对方把在秘境的收获全部上交。而且对于这种不听话的职业者。然后让对方给他们诸神工会挖矿，让他知道诸神工会虽然因为落人间的原因有所没落，也不是你们这些普通玩家可以比拟的。可是他怎么也没有想到，从这出来的居然是落人间，这一时之间直接让他愣在了当场。别说他了，哪怕那些他带来的工会成员也直接愣住了。看着对方，周易面色微冷，面带讥笑的说道：“你们胆子还真大，居然还敢出现在我面前，看来是我的刀提不动了。”说着，九道僵尸出现在周易身边。看到那九道僵尸的身影，诸神战狼冷汗都要下来了，连忙解释道：“误会，都是误会啊！我们不知道是你进了秘境。”听到诸神战狼的解释，周易冷笑道：“哦，那你的意思是，如果是别人，你就是专门派人来围攻的吗？”诸神战狼尴尬的笑了一声道：“这是秘境，是大家共有的，应该上报给我们诸神工会，然后大家共同收集秘境的宝贝，这不是比单打独斗强太多了？”听着对方的话语，周易叹了口气。这些人啊，还真的是不见棺材不落泪。不管是什么好东西，都应该是他们的，简直连土匪都不如。第七十章私生子，一百多个诸神工会成员在周易手里支撑了不到一分钟，就全部被打掉，满地的装备，让人看着一阵眩晕。至于那些围观群众，则是一个个盯着那些诸神工会成员爆出来的装备，不禁大咽口水。这里很多装备，那可是一件价值十几个金币。周易随意的看了看，大多数都是青铜装备。甚至白银装备都没有，撇了撇嘴，一群垃圾，真是在命运里白混这么多年了，居然连白银装备都没有。周易完全没有想过，自己一身白银装备完全是幸运高。要知道，国内排行榜上，在周易鬼气还有暗金装备以外，也就两三件黄金装备，剩下的都是白银装备。他们不想要好装备吗？当然不是，完全就是因为装备爆率太低了，品阶越高的装备爆率越低，这才导致白银装备就可以上榜。拿出回城卷轴，周易直接回到益州城，准备去交任务。早早的把红怀花蜜交给春风酒楼，免得到时候发生了什么意外。要是因为什么意外导致自己失去地图，周易估计自己会后悔死的。随着周易的离开，这群围观群众马上对着地上的装备疯抢。这洛人间真是好人啊！上次副本那里我就抢了一件青铜装备，这次又是一件。是啊，他看不上的东西，对我们而言可能要努力好久。人和人之间差距太大了，别人不要的东西，我们具体视如珍宝，真是不公平。可以了，最起码对方不与我们争利。别说话了，赶紧拿到装备就跑，要不然一会诸神工会的人来了，我们可就危险了。切，我才不怕呢，我可是在古都市，九大工会的人根本不敢露面。红怀花蜜，先使用后自身攻击力增加100点，第一次使用有效。使用后攻击力增加 50% 之五十，持续一个小时，有几率领悟绝对伤害。介绍，因为幸运的缘故，本应该是暗金级别的蜂蜜进化为仙级蜂蜜。这仙级的红怀花蜜效果还真的没得说，比起暗金级的红怀花蜜，效果上要强太多了。而且上面领悟那个绝对伤害，正是周易所需要的。这可是真实伤害，无视防御。如果有了这个，自己以后就不担心遇见的怪物防御太高，自己打着不掉血了。不过想要领悟技能，还需要几率。本来周易并不是太在意的，自己幸运这么高，如果自己都领悟不了，别人又怎么领悟？可是想起上次自己在春风酒楼就没有领悟技能，看来自己使用这蜂蜜必须要在使用天赋技能的时候。
，如果自己幸运在200点以上，还不能领悟技能的话，那周易实在想不通，谁还可以领悟技能？很快来到了春风酒楼，刚好宋五嫂就在前台给店小二说着什么。看到周易的出现，宋五嫂眼里闪过一丝期待。怎么样，拿到红槐花蜜了没有？看着宋五嫂那迫不及待的样子，周易默默点了点头，拿出一份红槐花蜜。嗯，信不辱命，你看看是不是这个？宋五嫂接过周易递过来的蜂蜜，先是仔细研究了一下，又打开罐子闻了闻，然后一脸惊讶地看着周易。周易不禁皱了皱眉头，开口问道：“怎么了？有什么不对吗？”宋五嫂没有说话，而是先围绕着周易转了一圈，然后又上下打量了一下：“你就是二十二级啊？你这是怎么办到的？这可是暗金级别的，什么意思？”周易更加疑惑了，不明白对方到底什么意思。宋五嫂开口道：“你遇见的红怀紫玉蜂王是不是暗金级别？”周易点了点头，承认了自己确实遇见了暗金级别的红怀紫玉蜂王。你知道吗？我还以为你会拿出白银或者黄金级别的，没想到你居然拿的是暗金级别。宋五嫂感叹道：“怎么回事？”周易很是疑惑地问道。而宋五嫂道：“红怀紫玉蜂可是一种十分难缠的怪物，虽然只有三十多级、四十级，可是每次它们都是牵一发而动全身，只要攻击一只，马上附近的红怀紫玉蜂就会全部赶来，造成的伤害更是无比恐怖。”哪怕是五十级的人都不敢随意招惹，这一点周易十分认同。光是那几千只红怀紫玉蜂，他都很难搞定。更何况对方还有真实伤害，几千只下来，别说自己了，哪怕四十级仙兽都不一定能承受住那样的伤害。我以为你会找白银或者黄金级别的，没想到你居然找暗金级别的红怀紫玉蜂王，这可是五十级仙兽看到都要绕着走的怪物。你的实力真不错，居然能拿到暗金红怀紫玉蜜。说完，宋五嫂不禁对着周易竖起大拇指来。周易这时候也反应过来了，开口道：“你的意思是，那里还有黄金和白银级别的？”宋五嫂点了点头，道：“对，红怀紫玉蜂很特殊，他们的实力和他们的蜂王挂钩。蜂王实力越强，那么那些红怀紫玉蜂的实力也就越强。你遇见了暗金级别的，那么所遇见的红怀紫玉蜂实力也非常恐怖吧？”周易道：“嗯，确实挺恐怖的，单个不怎么样，可是聚在一起，我就没办法了。”宋五嫂好奇地问道：“那你是怎么得到这蜂蜜的？”周易道：“那个刚好碰见蜂王到了交配的时候，他们全部外出了，然后我就拿到了这蜂蜜了。”听到周易的解释，宋五嫂不由得开口道：“你这运气太逆天了吧！那蜂王一般一到三年才会交配一次，你居然运气这么好，刚好碰见。”此时，宋五嫂甚至怀疑周易是不是哪个前辈的私生子了，要不然正常人谁有这么好的运气？第七十一章升到三十级。大换装，交接完任务，看了看时间，还有几个小时。周易来到玄冥塔，准备再刷一遍。谁让副本里的怪物经验高呢？而且副本的出货率也很大，哪怕是周易自己，在野外也没有打过什么比较好的装备。这还是他有二十多点幸运的状况，更何况那些幸运不超过五点玩家。所以这几年来，那些大公会也一直没有凑出来一套黄金级别的装备。因为有了第一次经验，再加上自己的实力有所提升，很快就再次来到了十一层。不过这一次和上一次有所不同，这一次十一层马修并没有出现，十一层也只有一些普通的怪物而已，这让周易有些摸不着头脑。很快来到了十二层，此时玄冥塔十二层，周易总算是发现了马修。不过这一次马修的状态明显和上一次完全不同。如果说上一次马修还可以和自己正常交流，这一次的马修如同一个机器人一般，虽然等级什么的都没有改变，可是因为没有智商的缘故。唯一对周易有威胁的尸毒术没有对着周易使用，反而对着五行僵尸使用，这让他长舒了一口气。这一次甚至都没有使用鬼气的技能，就直接把对方拿下，哪怕在对方血量降到 20% 属性翻倍的情况，都毫无意外的轻松拿下。就这样，长达两个月的时间，周易一直都在打怪升级、刷副本的路上。命运在线够八小时后，就下线找找还残留在古都市的九大公会成员，只要找到了，直接打掉。九大公会在古都市也就这样彻底失去了话语权，而且最近一段时间，九大公会好像也安静了不少，没有再找他的麻烦。可是他也知道，最近这些人有着大动作。现在的安定只是暂时的，就是不知道对方想要做什么。这天，周易刚刚下线，此时周易总算是升到了三十级了，一身的装备全部大变样，换成了三十级的玄冥套装，玄冥玉如意，武器，品阶黄金，等级三十。精神加 160， 法强加500物攻加10。特殊属性，道士技能威力提升 20% 技能祖师爷救命！祖师爷救命！使用后
，自身血量五秒内恢复到百分之百。冷却时间十小时。介绍一件不错的保命装备：套装属性三，法强正百分之三十；套装属性六，伤害正百分之三十；套装属性九，血量正百分之三十。墨玉灵犀剑，品阶暗金，精神加一百，法强加二百 ，MP 加三千。特性一：战斗状态下。每秒恢复 1% MP， 特性 2， 所有法术攻击伤害提升 20% 特性 3， 幸运加一。介绍：由十分珍贵的墨玉，经过大师之手打造而成，有着不可思议的功能。玄冥戒指，戒指，品阶黄金，等级30精神加100法强加200特殊属性：所有法术攻击伤害提升 10% 玄冥手镯，护手，品阶黄金。等级三十，力量加一百，物攻加二百，特殊属性暴击率增加百分之十五。玄冥腰带，品阶仙器，等级三十，生命值加幺零零零零，体力加三百，精神加五零，力量加五零，敏捷加五零。特殊效果一：当自身血量不足百分之十的时候，形成一道自身最大血量百分百的护盾。特殊效果二：造成的伤害百分之五十转化为护盾。特殊效果三，对异常抗性提升 30% 特殊效果四，自身背包扩大一倍。介绍：玄冥腰带本应该是暗金级的装备，可是因为命运的缘故，进化成了仙器。玄冥头盔，品阶黄金，等级30魔抗加300物抗加300体力加80。特殊属性，技能威力正 30% 玄冥夏装，裤子，品阶黄金，等级30。物抗加三百，生命值加三千，敏捷加八零，特殊属性远距离攻击距离正 30% 玄冥靴子，品阶黄金，等级三十，物抗三百，魔抗三百，敏捷八十，特殊属性移动速度正 30% 玄冥上衣，品阶黄金，等级三十，魔抗加三百，物抗加三百，体力加八零。血量加三千，特殊属性受到伤害减免 30% 玄冥项链，品阶黄金，等级30魔防加600精神加100特殊属性技能范围增加 30% 这就是周易现在身上的装备，没算魔器和鬼器。30级的套装刚好九件，也刚好可以激活套装属性。现在周易的总属性高的可怕，比两个月前的自己实力不知道提升了多少倍。这可是周易醉生梦死，每天一遍玄冥塔副本，这才好不容易凑齐的套装。现在的周易，每次进玄冥塔都有一种想要吐的感觉。如果可以，他真的再也不想进入玄冥塔了。不过没办法，自己十三杠十五层还没有刷呢，更何况自己还有很多任务都在玄冥塔。等到刷完以后，自己再去转职，等级升到三十一级，就再也不用刷玄冥塔了。毕竟连续对着一种怪物几十天，是个人都想吐吧。第七十二章：雷异风虎。落人间，等级三十，力量一千三百九十，精神一千五百零五，体力一千六百，敏捷一千二百二十五，法强五千零八十五，物攻三千一百八十，物抗两千五百，魔抗两千八百，生命五万零六百三十五，蓝量两万六千五百二十五，技能五行灵符、灵魂火符、尸毒术、碧水、闪电奔雷拳。雷公助我，锋刃五行利刃咒，召唤五行僵尸，五行道体，替身指人。这就是现在的属性，法强高达五千多点，套装属性加了百分之三十，简直是令人发指。五十级玩家都不敢说有着自己这样的属性吧？这时候，一阵轰隆隆的声音响了起来。周易皱了皱眉头，来到窗口，朝着声音的方向看去。街道上此时也聚集了无数人，一个个行色匆匆，如同逃难一般，朝着北边远去。这是怎么回事啊？难道九大公会有什么大动作吗？可是自己每天下线都会清理一遍九大公会。此时按道理来说，九大公会的人已经没有在古都市这里的了吧？周易来到楼下，随意拦住了一个正要逃离的路人。怎么回事？你们跑什么？那人本来对于有人拦着自己还有些不耐烦，可是看到是周易，马上换上笑容。是您啊？是这样的，外面有人说马上要怪物攻城了，现在没有九大公会，谁去阻挡那些怪物啊？周易皱了皱眉头道。现在怪物的等级最高不超过三十级吧，用得着逃跑吗？那人苦笑一声道：“哈
，您有所不知，不是每个人都像您一样，三十级的怪物可不好杀，更何况这次可是有一只传说中的仙兽，到底怎么回事？怎么会有仙兽？周易很是不解。按照正常来讲，古都市应该是五年后才会遇见怪物攻城，怎么这一次居然提前了这么多？最重要的是，居然有仙兽，自己重生所带来的蝴蝶翅膀这么大吗？大神，这个我真的不知道怎么回事，您也赶紧跑路吧。仙兽可不是现在。我们可以抗衡的。周易闻言挥了挥手，示意对方离开，而周易则是朝着城外快步走去。看着周易离开，那人摇了摇头，叹了口气道：“哎，好不容易过了一段安稳日子。自从九大公会从古都市离开以后，古都市的人明显感到他们的生活质量高了很多，不用和以前一样，每天都要缴纳各种费用。他们也能攒上一点金币，提升提升自己的战力。可是谁又能想到，居然会发生怪物攻城这回事？很快来到了城墙处。”此时，城墙上有着几百个职业者站在城墙之上，严阵以待。这些人不愿意离开古都市，从而自发组成的自卫队，而且等级也大多都在三十多级左右。不过，装备一般般，甚至想要刷和自己一样等级的普通怪物，都需要几人一起组队。而周易的出现，马上引来了这群职业者的骚动。洛人间来了，我就知道他一定会来的。这次我们有救了！哎，别太高兴，这次可是有仙兽的存在。仙级 BOSS 要比普通 BOSS 强大太多了，就是。也不知道洛人间大神能不能拦住那仙级 BOSS。要是他能拦住仙级 BOSS， 剩下的怪物对我们根本没有什么威胁。周易踏上城墙，看向城墙外。此时城墙外几公里处已经聚集了不少怪物了，不过也不是很多，也就几千只而已。这些怪物的等级也不是很高，最高也不过三十级，甚至还有很多一两级的怪物都夹杂在一起。这些怪物并没有第一时间发起进攻，而是聚集在一起，好像在等人发号施令。这时候，一个三十岁左右的男子。来到周易跟前，开口道：“洛人间大神。”周易看了对方一眼，开口道：“到底是怎么回事？怎么会突然有怪物攻城？”那男子先是四处看了看，然后开口道：“听说是九大公会搞的鬼。”听到这里，周易眉头紧皱：“九大公会搞的鬼？怎么可能？他们难道还可以控制怪物不成？”可能看出了周易的疑惑，对方道：“他们手里有一种奇物，叫做引怪香，只要点着，那方圆十公里以内的怪物都会被吸引。”他们不知道在哪知道了，山里有一只仙级 BOSS， 就用引怪香想要把仙级 BOSS 引入我们古都市，好像这个举动直接惹怒了那只 BOSS， 那只 BOSS 也如他们所愿，直接召集那些怪物来进攻我们古都市，这让周易恍然大悟，原来是这么回事。看着城外那些怪物，周易道：“那只仙级 BOSS 什么等级？”那男子道：“二十五级的仙级 BOSS， 具体属性不清楚，只知道哪怕是九大公会的精英，也死了几千人，这才把对方从山里引出来的。”啧啧啧，这九大公会还真是心狠啊！为了除掉自己，不惜毁了一城。不过二十五级的 BOSS， 自己好像也不是没有机会。自己这次属性大增，自己未尝没有和仙级 BOSS 的一战之力。毕竟再怎么样，对方也只是二十五级而已。如果那只 BOSS 伤害太高的话，自己提前退走，留得青山在，不怕没柴烧。这里毕竟是现实世界，死一次，那可真的完了。所以自己在现实一定要更加小心。就在周易思考之际，人群中一阵骚动。我看到那只仙级 BOSS， 我也看到了，不过看起来怎么好像烟不拉几的，一点精神都没有。这也引起了周易的注意，顺着他们指的方向看去，一只房子大小的黑黄相间的老虎出现在五公里外。那只老虎正缓缓地朝着古都市这里前进，没有想象中那种威猛霸气，可能这就是大家虎形似病吧。周易也直接使用洞察术看向那只老虎，雷一风虎仙，等级。25血量5 0 0 0 W， 攻击 5,500 防御 3,000 技能：风雷术、虎啸山林、虎虎生威、虎扑、畏虎坐昌、猎杀时刻。介绍：暴怒中被几只小虫子骚扰，势必要杀光所有人。25级的攻击力，居然和自己差不多。要知道，自己身上可是有着魔气和鬼气，自己的法强也不过 5,000 点而已。不过，比起自己前面见到的40级仙级 BOSS 弱了不少。可是血量居然和红怀子与风王一样，都是五千万，这不愧是仙级 BOSS， 确实是强大。不过看完技能和和属性，自己也不是没有一战之力。更何况遇见一只自己能打的仙级 BOSS 可不容易，更何况是现实，现实中的暴率而且还会更高。周易并没有第一时间动手，而是先看了看自己的技能，还有灵符，发现技能都已经冷却好了，灵符也还有接近一万张，这才对着旁边的人道：“我拦住 BOSS， 你们拦住那些普通怪物。”如果实在拦不住，你们就跑路吧。说完，周易直接跳下城墙
，朝着那仙级 BOSS 跑去。第七十三章，裴勒夫人又折兵，而命运中九大工会会长此时齐聚一堂。哎，我们这次死了这么多人，居然都没有把了一封火引到古都市里去。要是对方出来，恐怕第一时间跑路。没办法，引怪箱不足了。谁知道那仙级 BOSS 的抗性居然那么高，这次的努力几乎等同于白费。这样下去，等到对方彻底成长起来。我们恐怕没有生存空间了。此时办公室内几人都是一脸愁容，因为洛人间的缘故，现在退会的人可是越来越多了。他们怎么也没想到，一个人居然能把他们逼到如此地步。现在他们有些后悔，后悔当时没有留下几个 S S S 级别天赋的职业者为他们效力。要是他们手底下有几个 S S S 级别天赋职业者，他们也不会如此被动。最起码还有人能对对方造成一点威胁，不至于让对方现在这样如此肆无忌惮。这次再不行的话。就剩下最后一个办法了，诸神厉天开口道。其他几人也抬头看向诸神厉天，什么办法？对方现在一人成事，要不是只有他一人，恐怕我们能被他逼到解散。是啊，能想过的办法，我们都想过了。战力相差太大了，哪怕是我们，恐怕也不是一合之敌。能从对方手里逃脱，都是万幸。早知道如此，当时就应该把所有的孤儿全部打掉，这样也不至于发生这种没有软肋的人了。看着几人议论纷纷。诸神厉天开口道：“最后一个办法，那就是提升战力。”诸神厉天说完，其他人像是看傻子一样的看向他：“这不是废话吗？谁不知道要提升战力啊？他们要是有洛人间那种实力，还会被对方逼到如此地步。可是他们没有，而且战力上的差距实在太大了，甚至大到让他们绝望。现在洛人间才二十多级，他们这些四十级的战力都不如对方，他们甚至不敢想象，如果对方升到四十级，那该怎么办？”那洛人间又会有什么样的实力？诸神厉天拿出一根烟，美美的吸了一口，这才缓缓的开口道：“最后一个办法就是强化装备了，只有这样才能和对方缩短差距了。”几人皱了皱眉头，开口道：“强化装备，这恐怕不是什么好办法。你们现在也都是一身强化加时的装备了，应该知道一身强化加时的装备有多难弄，要花费多少金币。可是呢，还不是一样，根本不是对方一合之敌。”诸神厉天笑了笑道。我知道，我们几个绝对是九州装备最好的几人。可是你们知道，强化一剑加十一的装备，那属性可是直接让一剑装备直接翻了一倍。对方能如此强，估计除了天赋以外，还有不错的属性。我们上次见到对方的时候，他身上除了一件鬼器，剩下的装备可都只是白银装备。那为什么他一身白银装备还能如此的强？肯定是初始属性很高，甚至我怀疑对方有一个属性直接就是满值。我们和他的差距就在这么一点，只要属性上能追到他。那么我们还用怕他吗？众人眼前一亮，不过随后又暗淡了下来。他们虽然金币不少，可是想要一身全身强化到12的装备，恐怕有些困难，甚至强化到11都很困难，实在是强化成功率太低了。而且强化到10以后，装备还有碎掉的风险。本来适合他们等级的装备就少，如果真的想胜过对方，那么一身白银装备差不多要强化到12这其中的风险实在是太大了，哪怕是他们也不可能承受。所以。我们要想办法搞钱，只有金币多了，我们才有机会在战力上胜过对方。虽然诸神厉天这次提出来的办法有那么一些不靠谱，可这也是他们唯一能做到的了。而他们也在商量着怎么去既要能搜刮管辖地普通玩家金币，还不能引起对方太过反感的时候，门被敲响了。很快进来一位四十多岁、一身白银装备的男子。“你怎么来了？不是告诉过你，我们几人正商谈事情，没有特别重要的事情，别来打扰我们吗？”诸神厉天脸上很不好看。刚刚他可是想了一个绝妙的点子，刚准备说出来就被自己的手下打扰，怎么可能高兴呢？来人一脸兴奋的道：“会长，大喜事！根据我们情报部的消息，那洛人间已经和那只仙级 BOSS 对上了。”听到周易居然和仙级 BOSS 对上了，一个个差点惊掉下巴。怎么回事？按照他的性格，他不逃吗？诸神厉天脸上也露出了惊喜。这个具体情况不是很清楚，不过现在洛人间真的和 BOSS 交战上了，而且还是他独自一人。没有任何帮手。听到这个消息，诸神厉天忍不住哈哈大笑一声：“哈哈，好，好，你赶紧派人盯着点，看看具体情况，随时给我们汇报。”是，会长。等到手下出去后，在座的几位会长脸上都露出了高兴的神采。好啊，居然和仙级 BOSS 对上了，我们可都是不破防，哪怕他攻击高，又能高到哪去？岁月静好忍不住开口道：“是啊，谁能想到对方居然如此傻 X？” 居然和仙级 BOSS 动手，这真不可思议！没想到对方居然还有如此大意，幸好对方没有组建势力
，要是组建势力，那还有我们什么事情？到底还是年轻，根本不懂什么叫弱肉强食。在一个个兴高采烈的时候，此时龙神老八则是皱着眉头：“你们说他有没有可能能打过那只 BOSS？” 此话一出，大家都看向龙神老八，随后一个个放肆的开怀大笑，而诸神厉天甚至拍了拍对方的肩膀：“你在说什么胡话？你知道那可是先级 BOSS， 现在的人怎么可能打得过？别说他一个人了。”前两个月，灯塔国那边可是集齐了三个 SSS 级别，还有上万人在命运里攻打一只仙级 BOSS， 那些人都死了一遍。可是呢，还不是没能打过？你觉着一个二十多级的 SSS 级别天赋，能有别人三个人加在一起强吗？可是龙神老八还是觉着不太对劲。根据他对这落人间的了解，对方可不像是一个什么大公无私、为了一座城去送命的人。如果有什么危险，跑得比谁都快。比如说，第一次人口普查的时候。那跑得比兔子还快，可是现在居然为了古都市留下来和 BOSS 死战，而且还是和一只仙级 BOSS 死战，这怎么想都不太可能。这让他不得不怀疑对方是不是真的有把握，这才去和仙级 BOSS 对战的。如果真的可以打败仙级 BOSS 的话，那么他们这一次可是赔了夫人又折兵，不但没有解决对方，反而 BOSS 爆的东西还能提升对方战力，让自己的对手实力变得更强，这不就纯纯的傻 X 吗？第74章交战仙级 BOSS。来到 BOSS 面前，周易很是谨慎地拿出玉如意，浑身肌肉紧绷，死死地盯着面前的 BOSS。BOSS 那黄黑相间的毛发立起，此时好像也能感知到周易的强盛，不似刚才那般如同病虎一般，也开始认真起来，如同一位高贵的王者看着自己面前的小不点。他从这小不点身上感受到了危险，而且还是极度危险的气息，根本不敢大意。一人一虎就这样互相静静地看着，谁也没有率先出手。过了好一会。雷一风虎没忍住，先是仰天长啸一声，后腿猛然一蹬，朝着周易就扑了过来。丁，你受到对方标记，防御减少 30% 持续半小时。看着离自己越来越近的虎爪，周易一挥手，先是把九只五行僵尸给召唤出来，抵挡在自己面前。负六千，最前面的僵尸血量直接下降了六千。周易也是躲闪到一边，也指挥着僵尸发起进攻。负两千，负一千八百。一次几千点血量根本不够看，再加上对方的回血速度，这不知道要打到什么时候。看到这种情况，周易先是一个失毒术，而 BOSS 的回血一下子就被禁锢，被禁锢，这样子自己也能更轻松一点。雷公助我！惊人的力量涌出，身后一个虚影显现，随后又一个虚影，一直连续出现了九个虚影，整个天空都在这股力量下震动，天好像随时会塌下来一样。九个虚影齐齐挥手，一道雷光打向 BOSS， 负一万五千，负六万。暴击，负六万，暴击，负六万，暴击。感电状态下，再加上高幸运的加持，剩下的全部都是暴击。就这短短几秒钟的时间内，打出了五十万的伤害。BOSS 的血量猛然降低一截，看着那满天的雷光，还在打普通怪物的那些玩家，一个个都不由得看了过来。这就是大佬的实力吗？五十万的伤害，这也太恐怖了吧 ！SSS 天赋实在是太强悍了，可惜我只是个 B 级，才能打出几百上千的伤害。这根本不是人，哪有人有这么高的伤害？接着，周易继续使用灵魂火符和五行灵符攻向 BOSS， 负八千暴击，负三千五百，负八千五百暴击。每次使用技能都是九重伤害，不过和刚刚相比较差了很多。其实，如果使用闪电奔雷拳，造成的伤害更高。现在 BOSS 可是这感电状态下，雷电伤害可以造成双倍伤害。可是，这是现实世界，周易可不想置身险地。而 BOSS 智商明显很高，想要越过五行僵尸，直接进攻周易，不过全部被五行僵尸给拦住了，根本到不了周易跟前，只能对着五行僵尸出气，而且只攻击同一只僵尸，对别的僵尸不管不顾。那只被重点照顾的五行僵尸血量很快就见底了。就在 BOSS 准备一巴掌拍死僵尸的时候，僵尸身上一阵绿光闪过，刚刚还见底的血量直接被周易一个治疗术拉满。那 BOSS 凶神恶煞的看了一眼周易，又是一阵虎啸，虎啸过后。周易面前直接出现了一只灵魂体的昌鬼，昌鬼，等级25血量1 0 0 W， 攻击 4,000 介绍：被雷一风虎所杀形成的昌鬼，攻击力很高，血量也不低，足足有100万血量。可是这时候，周易的技能也冷却好了。雷公助我，又是同样的招式，只不过这次攻击的对象换成了昌鬼。负九万暴击，负十八万暴击，负十八万暴击。只是第七重攻击，这只昌鬼就死的不能再死了。雷电伤害对于灵魂体造成三倍伤害，可不是开玩笑的。
。然而，昌鬼刚刚倒下，一道雷电就以迅雷不及掩耳之势劈在周易头顶，负一万两千。周易也是一阵酸痛，连忙一个治愈术把自己的血量拉满。然而，刚刚把自己的血量拉满，就看到一只五行僵尸，血量只剩下一点点了。还不等治愈术冷却，那只五行僵尸就被 BOSS 一巴掌拍死。不过现在五行僵尸没有死完，周易根本无法重新召唤一只僵尸，或者自己解除了战斗状态，自己就可以重新补齐九只五行僵尸。就这样，周易和 BOSS 两人展开了拉锯战，而 BOSS 的血量也在持续下降。我没看错吧？刚刚大佬一个技能打了一百万的伤害，没看错。我们也赶紧清理这些普通怪物，这些怪物不但经验高，好像暴率也高了很多。哎，只要能活过这一次，我们的战斗力恐怕会提升很多吧。第七十五章。斩杀仙级 BOSS， 五个小时过去了 ，BOSS 的血量越来越低，只剩下了 30% 多了。不过这只 BOSS 很聪明，总是在各种技能空间之间隙杀掉一只僵尸。现在那九只僵尸已经全部死伤殆尽，想要重新召唤出僵尸，还需要等到冷却时间过去。叮，你已被特殊标记“紫翼风雷虎”对你造成伤害增加 50% 持续60秒。BOSS 猛然扑向周易，虎掌对着他直接拍了过来，只是瞬间。周易直接被拍飞十几米远的距离，负两万三千，巨额的伤害从周易头顶上冒了出来。此时早已经清理完那些普通怪物的职业者，看到周易被拍飞出去，一个个心惊胆战。他们知道这次怪物攻城聚集的怪物并不多，不过绝对是最危险的一次，就是因为有这只仙级 BOSS。这只仙级 BOSS 根本不是现在等级的人可以打得过的，唯一能干得过 BOSS 可能只有洛人间大神了。怎么办？洛人间大神看起来情况不太妙。只是一击，血量就剩下一多半了。此时有着探查术的职业者一脸担忧，他们都是因为不想离开古都市所留下来的职业者。本来他们已经做好和这古都市一起化为废墟的准备了，可是周易的表现又给了他们希望。特别是看到本来血量还在稳步下降的 BOSS， 以为这次胜券在握，没想到那九只僵尸死亡让局面一下失控了起来。就在他们不知所措的时候，只见周易身上冒出一阵绿光，只是眨眼的功夫。周易的血量已经恢复到满值，稍显狼狈的站起身子，心中则是暗暗苦笑。没想到一只 BOSS 居然还会计谋，硬是靠着召唤昌鬼来拖延自己，把所有的僵尸全部打死。对自己也是一上来就发动了最强一击。此时，周易看了看自己的蓝量，也剩下的不多了。自己刚刚用了太多次技能了，就差 10% 的血量。只要自己能再打 10% 的血量，自己就可以用鬼气技能了，到时候可以直接秒杀对方了。不过自己现在的情况也不是没有机会，大不了到时候直接使用魔气的技能。虽然虚弱期让人难受，可是自己也绝对不能坐以待毙。只要用了魔气技能，自己绝对能碾压对方。看到周易血量满了 ，BOSS 再次扑向他，负 24,113 又是一巴掌，周易再次倒飞出去。周易刚刚站起来准备回击，一道天雷直接劈到了他的头顶，负 23,456 只是瞬间，周易的血量就不足一万了。只剩下几千点血量了，周易则是趁着这个间隙，直接使用雷攻助我，负三万暴击，负六万暴击，负六万暴击，全部都是暴击。BOSS 的血量也下降了一截，距离 30% 越来越近。看着 BOSS 再次扑了过来，周易都快忍不住开启魔器的时候，一只僵尸直接抵挡在了周易身前，负两万，只是一击，那只僵尸直接被秒杀。虽然有些疑惑哪里来的僵尸，可是现在周易并没有时间来管这些。闪电奔雷拳，周易手上的如意散发出道道雷光，一股毁灭的气息从如意上传出。负六万暴击，负六万暴击，负六万暴击。三秒的时间，周易发出了九次带有闪电奔雷拳的九次普通攻击，甚至他有一种错觉，好像自己的血量越低，情况越是危急，暴击率越高。这回自己的攻击几乎全是暴击。打完以后，周易直接向后退，而 BOSS 的爪子也刚刚好划过刚刚所待的位置。没有打中周易 ，BOSS 有些恼怒，朝着周易直接扑了过去。周易没有纠缠，而是转身就跑。开玩笑，自己现在血量根本不可能承受一次 BOSS 的攻击。虽然有这保命技能，可是能不用还是不要用了。要是每次和 BOSS 对战都用了保命技能，那后面要是万一有更危险的情况怎么办？终于，周易险之又险的撑过了治愈术冷却，马上回手给自己释放治愈术。本来见底的血量也瞬间达到了 90%。而周易同时又是一道灵魂火符，丁，您的治愈术升到了中级，丁，您的灵魂火符升到了高级。脑海系统的声音传来，只是周易根本没有时间理会。现在 BOSS 的血量只剩下 31% 了。
，而且 BOSS 还在闪电状态，自己只要使用闪电奔雷拳，然后使用丑不自知就能秒杀对方了。自己现在血量健康，可以直接和 BOSS 正儿八经的对拼了。闪电奔雷拳，看着朝自己扑过来的 BOSS， 周易也是猛然上前，直接和 BOSS 对拼。看到小虫子居然敢和自己对拼 ，BOSS 眼里闪过一丝惊喜。自己现在血量虽然只剩下不到一半，可那也不是对方可以比拟的。负八千，负六万。暴击，负六万五千，暴击，负九千五百，负五万九千五百九十五，暴击，负六万五千四百三十二，暴击。只是短短三秒钟 ，BOSS 甚至没用技能，周易的血量只剩下了一万八千点了。同样的 ，BOSS 的血量终于来到了百分之三十，嘴角闪过一丝冷笑，就准备发动技能。这时候 ，BOSS 身体猛然一颤，急忙后退。他感知到了一股威胁，能置自己于死地的威胁。命运，丑不自知。BOSS 耳边传来一道如同地狱中传来的声音：“负幺五幺五幺五幺五。” BOSS 身上冒出一个白色的伤害数值，那庞大的身躯瞬间倒地不起。看着那本来还剩下 30% 血量的 BOSS， 突然倒地，一个个大眼对小眼，怎么回事？那 BOSS 不是还剩下三分之一血量吗？怎么突然挂了？这是什么技能？造成了一千多万的伤害，好恐怖！一千多万伤害足够打我一百个了，还要欠不少。这就是差距吗？我们赢了，赢了！一个个看着倒地 ，BOSS 半天没有反应过来。第76章，先级装备，终于赢了。看着那倒下的 BOSS， 还有那一片所爆出来的物品，周易松了口气，回头看了一眼。此时那几百职业者都离得自己远远的，没有人上前，这是命运中基本常识。毕竟不知道的还以为你准备抢别人爆的物品。对于这次守护古都市的这些人，周易感官还算不错，就像刚刚还有人召唤出僵尸，为自己抵挡了一下。如果没有对方的抵挡，可能自己的保命技能就要用一个了。丁，恭喜玩家洛人间首次击杀仙级 BOSS 雷翼风虎，特奖励初始属性点全属性加一，幸运加一，奖励声望一万点，勋章一枚。丁，恭喜玩家洛人间首次击杀仙级 BOSS 雷翼风虎，特奖励初始属性点全属性加一，幸运加一，奖励声望一万点，奖励勋章一枚。丁，恭喜玩家洛人间首次击杀仙级 BOSS 雷翼风虎，特奖励初始属性点全属性加一，幸运加一，奖励声望一万点。奖励勋章一枚，一连三遍系统公告，不管是命运内还是现实世界，所有人都听到了这则公告。只是刹那间，不管是命运内还是命运外，全部轰动。又是洛人间，这次居然杀了仙级 BOSS。勋章是什么？难道还有什么装备栏？仙级 BOSS 都能杀，这也太强了吧！这九州居然出了如此人物，太强了！此时正在命运内的九大工会会长听到公告的声音，脸上都不好看。就在这时候。门外诸神工会副会长也闯了进来，不好了！会长那洛人间居然把那仙级 BOSS 杀了，滚出去！诸神厉天一脸阴沉，这次他们可是赔了夫人又折兵，损失了几千名工会成员。好不容易把 BOSS 引到古都市附近，没想到这仙级 BOSS 居然被洛人间斩杀了。那 BOSS 爆出的物品，想想就能知道，绝对都是一些好东西。而现在全部成洛人间的了，让对方的战力又有了提升，这让他怒不可遏。可是对洛人间又毫无办法，诸位怎么办？诸神厉天看着其他八大工会会长，很是无奈的道：“其他人也是，你看看我，我看看你，根本没有任何好办法来限制洛人间。可是他们又不得不限制对方，对方成长速度太快了，再这样下去，按照对方的性格，恐怕到时候没有他们的容身之地。再加上这些年得罪了那么多人，一旦他们被拉下神坛，那么就可以直接宣告死亡了。”古都市城外，周易耳边传来了系统的声音。丁，恭喜你击杀仙级 BOSS 雷翼风虎，经验100万。丁，您还未开启二转，无法获取经验，请您尽早在转职神殿转职。周易有些无语了，居然又是这样。可是也没有办法，谁让自己已经三十级了还没有转职？看着 BOSS 旁边爆出的装备、金币、各种各样颜色的物品，周易心里的不快马上消散，一脸高兴的捡爆出来的战利品。可能因为自己使用命运的缘故，这次爆出的战利品格外多，刚捡了一半。周易突然想起一件事情来，从背包里取出那天获得的仙级蜂蜜，直接给自己灌了一口，蜂蜜的香甜从自己嘴中爆开。丁，你服用红槐花蜜，仙物力攻击力永久加100。丁，你服用红槐花蜜，仙物力攻击力正 50% 持续一小时。丁，恭喜你，幸运大爆发，领悟被动技能，绝对伤害，没有丝毫意外，自己一次就领悟了技能，绝对伤害。品阶，暗金。被动技能，你每次攻击造成 5% 的额外真实伤害。熟练度初级零杠一万。
，很变态，看起来好像提升的不是很多。那可是百分之五的额外真实伤害，而且这个技能还能升级，就是不知道升到更高级会有什么变化。而且自己以后也不用担心怪物防御太高，自己打不动的情况了。接下来，周易重新拾取地上的战利品，一本技能书，一件仙级品质装备，一件暗金装备，五件黄金装备，还有金币五千个。对着 BOSS 的尸体开始使用采集术，叮。采集成功，获得雷一风虎骨、仙、丁；采集成功，获得雷一风虎肉百金、暗金；丁；采集成功，获得雷一风虎鞭、仙；丁；采集成功，获得雷一风虎皮、暗金。就在周易还想继续采集的时候，偌大的 BOSS 尸体消失不见，所有的精华全部被周易采集了，尸体自然也会消失。先是查看钢爆的技能，猎杀时刻，战士类技能，品阶仙，标记一个敌人。你对其所造成伤害增加 30% 持续60秒，消耗200冷却时间5分钟，熟练度初级零一千，又是一个仙级技能，效果简单明了。有了这个技能，等于自己的实力变相提升了 30% 看起来好像还不如一些装备自带技能。可是这技能可是可以升级的，自己现在还是初级，如果到了高级，那效果就会更强，而且技能也不会被淘汰。虽然不是自己本命职业道士的技能，不过周易还是马上学了，不就是到时候浩然高一点而已。自己的法力值可不少，可惜的是自己心心念念的群攻技能还是没有爆出来。接下来则是查看所爆的装备：风神翼、披风、品阶、仙、等级25全属性加200技能：飞天。飞天，主动技能，释放技能后，你将有飞行能力。飞行速度为自身敏捷的 150% 每秒消耗20点法力，好东西啊！不但全属性增加200点，还带了一个飞行技能。周易还没听过，有人会飞呢，最多也就是依靠飞行宠物短暂飞行而已。有了这件披风，自己以后对可飞行的怪物也有办法了。二话不说，直接把装备穿上。周易身后显现出一双能量体所化的青色翅膀，看起来非常的中二。周易赶紧使用隐藏功能，把翅膀隐藏起来。第77章。怪物灭国。至于剩下的一件暗金装备，是一把武器，还有五件黄金装备。周易并不是那么感兴趣，自己现在身上的装备刚好是九件套装，要是换了，对自己不划算。套装对自己提升的战力比单独一件暗金装备要大很多。不过周易还是全部坚定了出来。接下来则是刚刚采集的材料了：雷一风虎骨、仙；雷一风虎肉摆、暗金；雷一风虎鞭、仙；雷一风虎皮、暗金。这几样。可都是不可多得的宝物，特别是那虎鞭，雷一风虎鞭，仙级，食材。介绍：有着不可思议的妙用，可以固精壮阳，增大三厘米。一次千万别吃太多，要不然你会后悔的。别的不说，光是“固精壮阳”这四个字，比什么神器还是仙器更加吸引人。想了想，周易准备把这东西留下，又看向系统奖励给自己的勋章。勋章属于特殊装备，只要放在背包内就可以生效。BOSS 猎杀者可成长。等级零，伤害正 5% 成长度零九。介绍：每击杀一只仙级或以上 BOSS， 成长度加一，很不错的属性，周易很喜欢。这次光是这只仙级 BOSS， 可是让自己的自身战力提升了不少。不管是披风，还是技能，或者是这勋章，都给自己带来了很大的提升。只是看着自己满背包的装备材料，周易陷入了沉默。自己现在好东西实在太多了，很多都用不上，而他又不可能像普通人一样。直接去摆摊，那纯粹是浪费自己的精力和时间。看来要找个机会把这些装备材料卖出去了。看向不远处还在围观自己的一种职业者，周易径直走上前：“你们不错。”周易对着一众人说道：“嘿嘿，这是我们应该的。我们只是不想和丧家之犬一样无家可归。”领头的职业者开口道。周易点了点头，就准备离开。看到周易要走，于小峰连忙道：“落人间大神，我这有件事想听听您的意见。”周易驻足，朝着对方看去。什么事？于小峰道：“是这样的，我们想组织一个工会，让你来当会长，不知道您意下如何？”周易摆了摆手道：“没兴趣，我还有事，回去了。”说完便不再理会这些人，直接离开。于小峰看着周易离开的背影，叹了口气：“哎，大家都散了吧，各回个家。”于小峰并没有太多的心思，只是想要抱团取暖而已。他也不敢随意建立工会，他害怕周易不喜。也害怕九大公会对他们下手，他们可没有周易这种实力。可是看周易的样子，明显对于这些事情没有什么兴趣。
，空荡荡的街道如同鬼城一般。回到家，周易从背包里面取出食物吃晚饭，开始思索自己下一步怎么办。现在的他有两个选项，第一那就是通关玄冥塔第十三到十五层，自己有这两个任务，都需要进入玄冥塔才可以完成。第二个选项那就是月宫之路，月宫之路秘境，使用次数二，使用等级三十。一张记载着通往月宫的卷轴，传说那里住着嫦娥仙子，这是在当时玉兔身上获得的。周易用张骞地图查看了一下，上面并没有记载月宫，这让他很是好奇，这月宫里面到底有什么？这么神秘，居然连张骞的地图上都没有，难道真的有嫦娥，或者说是真的有些什么？而且根据自己的记忆，那只玉兔很强，最起码要比自己刚刚打杀掉的仙级 BOSS 强很多。思索了一会，周易决定还是先通关玄冥塔。通关了玄冥塔，再去转职神殿转职。既然去一个未知的地界，那么自己的实力肯定是越强胜越好。只有实力够强，自己才能更好的应对未知的危险。很快，第二天到来，周易直接进入命运之中。然而，刚刚进入命运，看到聊天频道上此时十分的热闹，可惜了，又有一个国家消失了。嗯，那只是一个几万人口的小国家，就那样消失了。你们说，我们九州会不会被怪物攻占啊？很难说。我听说昨天就有仙级 BOSS 攻打古都市，不过你们也知道，那里可是有这落人间坐镇，这才相安无事。我们这要是有落人间坐镇就好了。周易看了好一会的时间，总算是知道到底发生了什么事情。原来有一个小国家被怪物给攻破了，因为那个国家本身就很小，再加上没有什么很高天赋的职业者，这才导致他们根本打不过入侵到现实的怪物，直接导致整个国家被怪物攻占。这种事情自从命运降临以来已经发生了多次。甚至还有仗着自己国家职业者实力强大，对周边小国发起进攻。然而，当那个小国家被灭国以后，那片地狱直接让命运中的原住民来到了现实，而原住民更是对攻破那小国的国家发起了进攻。原住民的实力可是比蓝星上的职业者强太多了。只是短短一天时间，那个国家也被命运中的原住民灭国。再然后，被命运原住民灭国的国家，同样的也来到了现实。两者就这样开启了无休止的斗争，哪怕是现在。斗争还没有停息，这就是为什么现实中九州明明没有 S S S 天赋的职业者撑腰，可是那些对九州虎视眈眈的国家却没有想过从现实入侵九州的原因。他们可承受不起命运中原住民的伤害。对于这些，周易并不感兴趣。后面这种被怪物攻破的国家只会越来越多。他现在要先去铁匠铺，把自己这一身装备先强化一下。第七十八章复活装备。只是在周易还没有到铁匠铺的时候。就被两个执法队拦住了。周易，你好，城主大人邀请你，你看是否有时间？这让周易有些奇怪，怎么城主突然想起自己了？难道任务发生了什么变故吗？周易开口问道。城主找我什么事情？两个执法队员两人互相看了一眼，然后又摇了摇头道：“不知道。”行吧，周易点了点头。反正强化装备这件事情也不急于一时，很快在执法队的带领下来到城主府。一进门就看到，此时一周城主正在会客厅来回踱步。看到周易进来，连忙上前，一脸笑容的开口道：“洛人间，你可总算是来了。”然后又看了看门口的士兵，随后正色道：“你们先下去吧，不要让人来打扰到我们。”是，两个士兵也连忙走远。随后城主只是一挥手，房门砰一声被紧紧关闭。随后一脸陪笑的看向周易，看着那陪笑的样子，周易吓了一跳。这城主是想干什么？难道有龙阳之好？想到这里，周易忍不住颤抖了一下。这可太可怕了！要是这死胖子敢对我有想法，我一定要第一时间跑路。来来来，人间兄弟，坐坐坐，我这里有上好的红槐蜜茶，我给你泡上。周易坐在椅子上，神色警惕地看着城主。至于对方端来的所谓红槐蜜茶，他是连看都没有看一眼。万一对方真的看上自己，给自己下药怎么办？要是清白被毁，他可就不想活了。不过脸上还是道：“城主大人，你这是什么事情？”突然把我叫过来，看到对自己的红槐蜜茶不感兴趣，一周城主也不在意，很是自来熟的道：“别叫我什么城主大人了，叫我老李就行了。”对了，你那任务完成的怎么样了？有没有机会通关玄冥塔？周易也如实说道：“嗯，我准备去铁匠铺，把自己身上的装备都强化一下，毕竟只有一次机会，肯定要全力以赴。”怎么，城主大人，你很着急吗？李国伟连忙摇了摇头道：“不急，不急，那都是一些小事，怎么样？”要不要我支援你一下？我看你三十级了，给你准备一套强化道士的黄金装备。听到城主的话，周易倒吸一口凉气。这城主太富裕了吧？居然能有一套强化加时的三十级黄金装备，而
，而且一套黄金装备，说给就给，那丝毫不在意，不心疼的样子，他到底有多少好东西啊？不过周易可不想随意承受他人恩惠，你承受什么恩惠，就要付出什么。要是自己随意接受，到时候对方提出来的条件自己办不到，那可就不好玩了，恐怕自己在整个益州城都没办法待下去了。想到这里，周易连忙摆手拒绝：“不用了，不用了，我这还有一些强化石，我自己去强化就行了。”李国卫道：“又不是什么值钱玩意，不用这么客气。”周易还是摇头坚定的拒绝道：“真不用了，我现在装备就差不多了。”听到周易如此坚定，李国卫摇了摇头道：“行吧，不过你要是有什么难处，你就直接给我说，别的不敢说一点装备啊、材料啊，益州城库房还是有很多的，你可千万别跟我客气啊！”李国卫越是这样。周易越是防备，这家伙到底想干什么？李城主，你到底想干什么？有什么事情直接说就行，我只要能做到。李国卫听闻周易的话，眼前一亮，又有些不好意思。先是在四周看了一眼，这才小声的在周易耳边嘀咕了几句。听到李国卫居然是这种打算，周易不可思议的瞪大双眼，同时也总算放下心来。这家伙不是对我有意思就行，你可千万别转出去，这都是我朋友要的，要是传出去。我那朋友没办法做人了，周易点了点头，很是认真的道：“我知道，我知道，你朋友肯定是你朋友，毕竟城主你实力这么强，肯定是不需要的。”李国卫连忙点了点头：“对对对，我实力这么强，怎么会需要？都怪我那朋友，搞得好像我要怎么样一样。”不过话说回来，那东西你到底拿没拿到？周易点了点头道：“嗯，拿到了。”李国卫松了口气道：“不错，不错，年纪轻轻，居然有如此实力。”你开个价吧，周易则是一脸为难道：“可是城主大人，这东西我真不想卖啊，我还有大用处。”听到周易居然不想卖，李国卫直接急了：“人间兄弟，咱可不能这样！你还年轻，以后的机会还多着呢。你进命运大陆才几个月，以后日子还长着呢。什么样的宝物找不到，你总不能眼睁睁看着我不对，我朋友受苦受难吧？”紧接着，李国卫一咬牙，从口袋里掏出一个紫色上面雕刻着精美花纹的手镯。当看到那手镯，周易的眼睛都挪不开了。奇思妙语，手镯，品阶仙，等级四十，全属性加六百，特殊属性奇思妙语。奇思妙语，召唤一只与你属性技能天赋完全一样的分身，分身不可使用奇思妙语，最高六十级。介绍，精灵族打造的一件不可多得的宝物。这这，周易一是时间不知道该怎么说话了，他心动了，确实心动了。能召唤一只和自己完全一样的分身，那么是不是代表自己会更安全？有是分身上，有难分身上，而且自己的输出也会提升一大截。唯一可惜的是，需要四十级才能装备上。看着周易半天不说话，还以为他不满意，李国卫急了，直接收起手镯，重新拿出来一样物品。周易刚准备说自己很满意，就看到李国卫收起手镯，重新拿出来一件装备。刚刚准备答应的话，周易也直接咽进了肚子里面。生命指环，戒指。品阶暗金，等级三十，精神加一百，法强加二百 ，MP 加三千，特性不死，不死，死亡后自动复活并恢复全部生命值和法力值，冷却时间十二小时。介绍生命树枝制作而成的指环。周易不可思议的看向李国卫，老李，这真的是给我的？李国卫一脸肉疼的点了点头道：“你只要愿意交换，这件宝物就是你的。”看到如此情况。周易二话不说，直接从背包里面掏出那一米长的雷翼风虎鞭。第七十九章，再次强化装备。李国卫看着手里的雷翼风虎鞭，简直是爱不释手。甚至周易怀疑，如果不是他在这里，这家伙恨不得亲一口。不过看着自己手里的指环，他现在只有一个想法：赚翻了。没错，就是赚翻了。这件装备只有暗金级，而且还是三十级。如果是普通网游，周易绝对不会犹豫，直接选择奇思妙语。奇思妙语对自己的提升实在是太大了，几乎可以说是可以提升自己一倍的战力。可是看到生命指环的时候，周易还是义不容辞的选择了这件暗金级装备。没有别的原因，就是因为生命指环带着复活技能。这里毕竟不是网游，死了可以无限复活，而且生命指环可是能在现实中发挥作用的，这样自己的生命安全也得到了极大的保证。毕竟只要命还在，自己就还有未来。命要是没了。那可就什么都没有了。周易可不敢保证，自己要是挂了以后，还可以再重生一次。所以一直以来，不管是装备还是技能，永远都是可以保命的最贵。而复活技能，那更是极品中的极品，价格更是昂贵到天际。
，嗨嗨！看着还在大量雷一风虎鞭的李国卫，周易不得不提醒对方，这还有人呢。李国卫听到声音，这才想起来还有外人在跟前呢，连忙收起雷一风虎鞭，一脸正色：“洛人间，这次呢，我有件事想要和你商量一下。什么事？你对于这次的国战怎么看？”说起这个，周易皱了皱眉头，说实话，他也不知道要怎么看。凭借自己的实力，在国战中绝对能大放光彩。可是自己只有一人，自己很难左右国战的导向，只是不知道对方为什么突然问起这个来。想要赢下国战的话，恐怕很困难。我自己实力在我们这些人中还算不错，可是很难左右整个战场。周易直接实话实说。李国卫点了点头，开口道：“我希望你们天选者能赢下这次国战。我对你们的世界也有所了解，现在几乎是那九大公会控制了你们世界的天选者，而这次他们似乎并不打算出力。”周易一脸惊讶地看着李国卫。没想到对方居然连这个都知道，可是这个对自己说好像没什么意义，自己又不能左右一个战场。我的意思是，你自己组建势力或者摧毁九大工会，这次的国战务必要赢。看着李国卫郑重的样子，周易心里很是奇怪，为什么一定要赢下国战？其实周易也想要赢下国战，毕竟国战失败经验减半，这极大的影响自己。李国卫笑了笑道：“很简单，我们不想你们灭族，而且我们也对你们的世界不感兴趣。”不想到你们的世界，周易直接懵了。别的小说都是一个个恨不得全部入侵蓝星，可是这里居然对蓝星丝毫不感兴趣。那我尽量试试吧。对于组建势力，我不感兴趣。摧毁九大工会，一直都是我想要做的事情。李国卫点了点头，道：“好，到时候我会助你们一臂之力。你们怎么做？”周易开口道。李国卫神秘的笑了笑，道：“到时候你就知道了。你只要最近一直打压九大工会就可以。我会让九大工会的人。”在九州没有立足之地。好，虽然不知道对方到底准备怎么做，可是既然对方开口了，周易相信他们绝对会给九大公会雷霆一击。周易出门，来到铁匠铺，此时刚好有一名玩家垂头丧气的从铁匠铺走了出来，嘴里还骂骂咧咧 ：“M D 又失败了，套他猴子的，不就是想强化到十而已，用得着这么难吗？这都第八次了。”对于这种情况，周易早已经见怪不怪了。每天都有无数因为强化装备一招暴富。也有无数人一招破产，很明显，这个玩家强化装备失败了。大叔，我来强化装备。周易对着欧爷子开口道：“看到是欧爷子，欧爷子脸上一喜，稀客啊，又来强化装备了。刚好里面那个没有人，你自己去吧。”周易来到后院偏僻的小房间，还是上次强化装备的地方。这次可是准备了不少的强化石，就是不知道能把装备强化到多少。很是熟练的放入强化石和金币，再把装备放到模具中。就这样静静地等待着强化石融化，把融化成液体的强化石倒在装备上，用旁边的巨大铁锤在装备上轻轻敲了一下。叮，恭喜你强化哥布林公主面具成功加六。叮，恭喜你强化哥布林公主面具成功加七。叮，恭喜你强化哥布林公主面具成功加八。足足八个小时，周易一直待在铁匠铺就没出来。等到周易出来的时候，此时周易全身装备已经强化到八了，而他身上剩下的金币更是不足一千。这让他感觉这钱还是真不经花啊！自己这几个月可是赚了有着足足二十万金币，可是，一天的时间不到，自己就剩下不到一千金币了，而且还有近五百枚强化石，也是消耗一空。不过，对于周易提升的还是蛮大的，差不多提升了自己四分之一的属性，想必自己应该可以通关玄冥塔了吧？如果自己这一身极品装备要还是不能通关玄冥塔，那自己也没有办法了。他可不想为了通关玄冥塔卡在三十级太久。第八十章黄金骷髅。丁，是否使用玄冥塔十三层入场券进入玄冥塔第十三层？是。一阵光芒闪过，直接进入了玄冥塔第十三层。负158 130 145。刚刚进入第十三层，就遭受了一轮攻击。入口处的几只骷髅战士对着周易发起了进攻，而且这些普通怪物的攻击力并不高，对自己造成也就100多点伤害。不过这也就是对于周易而言，如果是别人的话。这里任何一只普通怪物都相当于一只小 boss， 甚至哪怕是四十级，想要在这干掉一只怪物都十分困难。除了入口处有这几只僵尸以外，中间部分更是有着上百只骷髅战士，里面还掺杂着不少的骷髅法师。周易先是指挥这五行僵尸攻击入口处的骷髅战士，很快这几只骷髅战士就全部倒下。随后又指挥着僵尸对那上百只的骷髅还有骷髅法师发起进攻。周易自然是躲在后面，用灵魂火符和五行灵符进行攻击。彪彪彪！伴随着一道道灵魂火符
，那些骷髅战士和法师也在一个个的倒下。不过这种打怪方式还是太慢，这也是没办法的事情。自己又没有什么群体攻击的技能，也就五行灵符属于群体攻击。其实别说周易了，真正群体攻击比较多的也就是法师了。毕竟三种职业都属于各有各的优势，倒是可是属于少数可以单独练级的存在。不过刷怪再慢，在周易超高属性的加成下。这些骷髅也是一个个倒下，随着时间的流逝，足足半个小时左右，这上百只骷髅和骷髅法师全部倒下，通往十四层的入口也随之打开。不过这里的怪物好像不会爆物品，反正周易刷了这上百只怪物，什么物品都没有爆出来。周易也不在意，来到入口处，指挥这五行僵尸进去。看到五行僵尸平安无事，周易这才踏入十四层，里面很空旷，只有一只金色的骷髅怪物。此时怪物刚好背对周易。并没有发现有人已经进入了第十四层。先用洞察术看了一下这只怪物的属性：黄金骷髅，等级三十，生命值三千 W， 攻击力三千五百，防御了两千。技能：斩击、格挡、法术防御、死亡抗拒，是血风魔斩，血之狂暴。介绍：生前是一位狂战士，死后依然屹立不倒，被人拉入玄冥塔镇守第十四层。看到这只 BOSS 的属性，周易有些头疼。这只 BOSS 很明显和25级 BOSS 比较起来相差不少，可是那法术防御有点天克自己了。法术防御，战斗状态时法术防御力翻倍，自己的绝大多数伤害都是法术伤害，对方本身防御力就不低，这要打到什么时候啊？同时也无比庆幸自己有失毒术，要不然这只 BOSS 更不好打。对方的死亡抗拒实在是有些太过变态了，死亡抗拒使用后每秒恢复 2% 的血量，持续一分钟，冷却十分钟。天选者。周瑜还是来了吗？空洞的声音传来，只见那黄金骷髅嘴巴正一开一合，这明显违反了物理常识。一个骷髅居然会说话，有智慧，难搞了。周易最讨厌的就是有智慧的 BOSS 了。就在愣神之际，黄金骷髅提着手中的黄金巨剑，向着他劈砍过来，只是还没有冲到跟前，就被九只五行僵尸团团围住。周易没有废话，直接使用尸毒术，一道绿光闪过，本来金黄色的骷髅，此时绿油油的一片。负 2,500 负 2,500 持续的掉血技能对黄金骷髅造成了不痛不痒的伤害。可是周易并不是靠尸毒术来攻击，只是为了防御对方回血而已。你们一群垃圾，给我让开！黄金骷髅怒吼一声，一刀劈向自己面前的僵尸。负 1,500 一只五行僵尸直接被劈飞出去。然而一只僵尸飞出去，马上另一只僵尸马上不在空位，对黄金骷髅发起进攻。看到黄金骷髅没有办法出来，周易也放心大胆的使用技能。雷公助我！雷公的虚影出现，连续九道闪电直接劈在黄金骷髅身上，负一万八千，负三万六千，负七万两千，暴击，负七万四千五百六十九，暴击。出了五次暴击，哪怕对方有这法术防御，也直接打掉黄金骷髅五十万的血量。幸好雷电攻击对不死生物可以造成双倍伤害，否则自己也不能打出如此高的伤害。闪电奔雷拳，直接给武器如意附魔。不过周易并没有第一时间冲过去。而是先使用灵魂火符进行攻击，负三千，负三千，灵魂火符的攻击力还是太低了。不过也聊胜于无，最起码自己一秒钟可以打掉对方对方好几万的血量。趁着黄金骷髅再次劈飞一只五行僵尸的时候，周易直接栖身上前补住空位。看到周易居然不躲在僵尸后面，反而来到自己跟前，黄金骷髅脸上一喜，手中的大剑直接就朝着周易劈砍了下去。同时，周易也对着黄金骷髅攻击了过去。一个拿着大剑，一个拿着如意，不管怎么看，都感觉拿着如意的人不可能造成什么太高的伤害。负七万三千六百八十八暴击，负两千，负七万六千五百八十八暴击，负两千五百六十五，负七万四千五百九十八暴击，负一千八百六十九。然而当伤害出来后，让人大跌眼镜。周易的伤害是黄金骷髅的几十倍，谁让自己的雷电伤害本身就对不死类怪物可以造成双倍伤害呢？再加上对方本身还有感电状态，三秒钟过后，周易再次让僵尸不在空位，而他又距离黄金骷髅几十米的距离，远距离用技能消耗。等到闪电奔雷拳冷却时间一到，周易再次上前近战攻击黄金骷髅。只是这次，周易刚刚走到黄金骷髅面前，黄金骷髅用力挥舞大剑，一道巨大的剑气飞了过来，负两万，巨额的伤害让周易面皮直跳，二话不说，直接后退。而其他九只僵尸也被这道剑气扫过，对僵尸造成了巨量伤害。先是使用治愈术给自己恢复满血量，再次对黄金骷髅发起进攻。就这样
。十几分钟过去，在黄金骷髅不甘的神色中，生命值被清空。不过黄金骷髅并没有倒下，而是手中撑着巨剑，依然屹立不倒。然而不知道是不是自己眼花了，周易看到一股气直冲自己，只是检查了一圈，又什么都没有发现。这只黄金骷髅同样什么物品都没有爆出来，对着黄金骷髅使用采集术，也是什么都没有采集到。看来玄冥塔的13层到15层和炼狱模式的哥布林副本一样，都是不报任何东西的。同时，通往15层的通道也被打开。周易并没有直接进去，等五行僵尸还有自己恢复满状态，技能全部冷却后，这才让五行僵尸踏入15层。第81章，但玄冥塔第15层到处都是金碧辉煌，中间更是有着一处透明的祭坛，祭坛上更是放着一颗硕大无比的蛋蛋，想必那就是龙蛋了吧？居然是你！一道气急败坏的声音传来，朝着声音的来源看去，周易这才发现，居然不远处还站着三人，一个一身盔甲，手中拿着一把短剑；一个巨盾；一个一身道服，手中拿着拂尘；还有一个则是法袍加身，手里拿着法杖。三人都被一阵黑气所笼罩着，开口说话的就是那个道士。看到这三个人，周易面色一沉，恐怕不好办了。看气势也能看出来，这几人不简单。使用洞察术，看向三人，李洞。职业：请神道士，等级： 30生命值： 2 0 0 0 W， 技能：灵魂火符，请祖师爷上身，治愈术：困魔咒，召唤僵尸。介绍：被魔气复活，变得性格暴躁的天才道士。李野，职业：盾战士，等级： 30生命值： 3 0 0 0 W， 技能：格挡，绝对防御，盾击，圣盾契约，挑衅，冲撞。介绍。被魔气复活，变得性格暴躁的天才战士，曹禺，职业元素法师，生命值一千大半了，技能火球术、锋刃、水木、冰咆哮、火墙、魔法盾。介绍：被魔气复活，变得性格暴躁的天才法师。此时，元素法师脸色铁青的看着周易，他就是上次破坏我们计划的人。对，就是他。我们的计划差点成功了，那还和他废什么话？破坏了我们计划，我们杀了他。话音刚落，盾战士提着巨盾朝着周易冲了过来，那脸上的表情如同见到杀父仇人一样。周易也有些茫然，自己到底破坏了他们什么计划？不过还是召唤五行僵尸挡在自己面前。然而这盾战士看到自己面前的五行僵尸，猛然一跳，瞬间跳到周易面前，使用巨盾向着他直接砸了过来。周易一个侧身，直接躲过了对方的攻击。雷公助我！巨大的雷公虚影出现。连续九道闪电劈在了盾战士身上，负两万六千，负五万两千八百六十八，暴击，负六万五千二百八十八，暴击。只是一瞬间，盾战士的血量降了五十多万。闪电奔雷拳，五行利刃咒，刚刚给武器附魔一道灵魂火符和火球，直接打到周易身上，负一千五百，负八百，伤害不高，可是自己现在是一打三。周易直接指挥着僵尸对那请神道士还有元素法师发动攻击。自己则是专注盾战士，就这样打了十几分钟，大家都是有来有回。每次当自己血量降低到 50% 的时候，都会使用治愈术把血量挥满。可是这种焦灼并不是周易想要的。这三只 BOSS 比普通的 BOSS 攻击力低了很多，可是周易还没有见过这么难缠的 BOSS。终于，盾战士的血量降到了 50% 了。周易眼前一亮，这样下去的话，只要自己干掉他，剩下的两位就容易了很多。看到雷公助我的冷却好了，赶紧使用。负两万六千，负五万两千八百六十八，负六万五千二百八十八，负十二万两千六百八十六，暴击，负十三万五千八百六十五，暴击。这一次，周易直接打掉了对方七十多万的血量。盾战士好像也察觉到了危机，就想向后退去。可是周易根本不可能给对方退后的机会。闪电奔雷拳，五行利刃咒，武器上散发着丝丝蓝光，跳动着电流。负十三万四千五百六十七，暴击。负十二万五千八百六十三，暴击；负十二万八千九百五十二，暴击。又是一百多万的血量消失，而盾战士还剩下百分之四十的血量。盾战士一个冲撞，把周易击飞了十几米远，就向着远处逃去。而周易怎么可能让对方逃走？急忙就追了上去。这时候，一道火墙挡住了周易的去路，伴随而来的还有灵魂火符、火球、锋刃。看到剩下的两个人居然想要拦截自己追盾战士，周易直接无视对方的攻击。一步踏入了火墙，负一千八百，负两千，负八百，只是一两秒钟就追到了正在逃跑的盾战士。闪电奔雷拳，负十二万
，暴击，负十二万三千六百零五，暴击，负十三万五千七百八十九，暴击。盾战士猛然回过头，一脸震惊：“怎么可能？你的速度怎么可能这么快？”其他两位听到盾战士的话，也陷入了沉默。他们刚刚就注意到了，眼前这个天选者，不管是伤害或者血量，都异于常人。而现在才发现，对方的敏捷也丝毫不差，这根本就像是一个挂壁。周易并没有理会对方，自己总不能告诉他们自己的初始属性已经25点以上了。每次升级都是你们的很多倍吧？再次对着盾战士发起进攻，负十二万五千八百暴击，负十二万八千八百暴击，负二十八万八千八百暴击。终于，盾战士的血量下降到了 30% 了。周易也不再犹豫，使用了鬼气的技能，丑不自知，负一千万，巨额的伤害直接将盾战士的血量清空。盾战士还是没有爆出任何东西，周易只能撇了撇嘴。要不是通关这里，自己能获得魔器，能获得初始属性点，能获得龙蛋，能获得金币，自己才不来刷这玄冥塔十三层到十五层呢。一个东西都不爆，纯粹是浪费自己时间。看到盾战士死亡，剩下的请神道士和元素法师两人互相看了一眼，手里的攻击更快了，而且这次不再攻击五行僵尸了，而是全部用技能攻击周易。对于五行僵尸的攻击，不管不顾。周易也乐得和他们对轰，反正自己有治愈术，根本不怕互换血量，而且自己还有尸毒术，他们也不能恢复血量。就在元素法师还剩下不到 10% 血量的时候，看了一眼还在输出的请神道士，脸上带着决绝，直接冲到了周易身边，轰一声巨响，负15万，巨额的伤害直接清空了周易的血量。当烟雾散去，那请神道士看到周易居然还完好无损的站在不远处，直接一道灵魂火符向着周易而去。看着自己还剩下的最后一滴血，周易心里一阵后怕。这次阴沟里翻船了，没想到对方居然还会自爆，自己到底和他有什么仇，有什么怨啊？居然宁愿直接自爆，看来下次一定要小心了。一边想着，一边看向治愈树，可是治愈树的冷却时间还没好。这时候，一道属性的光芒向着周易过来，看到那光芒，心里一惊，自己现在可只有一点血，连忙朝着一边躲去。第82章，通关玄冥塔15层。呼，总算是躲过去了。看着打在身后的灵魂火符，周易松了口气。自己就一滴血被打到了，那肯定要浪费自己的复活技能。现在自己有三个保命技能：替身指人、复活，还有天地同寿。刚刚替身指人已经用了，还有复活和天地同寿。只要有可能，周易绝对不想轻易的浪费自己的保命技能，因为你永远不知道惊喜和意外哪个先来。刚松了口气的周易，突然发现再一道亮光朝着自己而来。看着那熟悉的亮光，周易脸都绿了。这又是灵魂火符，以前自己总是嫌弃灵魂火符的伤害低，冷却时间长。然而这一次，只觉着这灵魂火符冷却时间太短了吧？这源源不断的灵魂火符，自己要怎么躲过去？治愈术还有五秒，自己恐怕很难撑过去。看来自己必须要使用一个保命技能了。可是要使用哪个呢？天地同寿有十秒的无敌时间，复活后自己满状态，小心一点，对方绝对没有办法。就在纠结之际，那道灵魂火符的攻击已经打到了周易胸口。叮，你死亡！这还是周易重生以来第一次在命运中挂掉。躯体还没有倒下，手中的指环闪过光芒，周易的状态已经重新恢复，血量、蓝量全部恢复。看到已经被清空血条的周易，居然又重新恢复。李栋此时目瞪口呆，怎么会这样？紧接着看到周易的右手上闪过的光芒，生命指环，为什么有一种熟悉的感觉？看到那最后的请神道士还在发愣，周易直接使用灵魂火符攻击了过去。灵魂火符在他身上爆炸，可是李栋不管不顾，就好像攻击没有落到他身上一样。为什么我会知道那是生命指环？我为什么会在这里？为什么想要出去？李栋给周易的感觉，对方好像疯了。自己攻击好一会了，对方居然根本不还击。不过周易可没有那么多好奇心凑上去，自己现在只有天地同寿一个保命技能了，他可不想因为自己的好奇心导致自己浪费掉最后一个保命技能。万一对方有炸，自己可就完蛋了。就这样，十几分钟过去，这最后一个请神道士也总算是倒下了。从始至终，对方都没有还手。幸好是魂瓶发挥作用，看到对方的灵魂已经被噬魂瓶吸收，这才确认对方确实已经挂了。这让周易松了一口气，才有时间看向那华丽的祭坛。洞察术向那颗蛋看过去，那有着道道黑色花纹的蛋面板出现在周易面前。姓名：种族：龙。状态：沉睡。介绍。传说中的神龙不知为何染上不祥之物，被人放到祭坛，借助樱花国气运清除其不祥之物。
，本还需十五年时间才可孵化，依你把对方从祭坛上取出，现需要三百年才可以孵化。特殊属性：幸运九十六。周易拿到这个神龙蛋，第一反应就是自己上当受骗了。这明明是吸收樱花国气运，为何说还可以镇压富土山？这两者到底有什么关系？这到底是怎么回事？难道有什么阴谋？丁。恭喜你已通关玄冥塔十五层，奖励初始属性点加三。丁，恭喜你已通关玄冥塔十五层，以后所有玩家在玄冥塔所获得的金钱，你独拿一成。丁，恭喜你，初始属性点达到三十，属性成长发生变化，全属性点加三十。丁，你幸运九十六。丁，因你天赋作用，幸运降低失败。听着系统的提示，周易虽然早已经猜到，可还是掩饰不了内心的激动。自己现在算是有两个收益点了，一个是哥布林副本，一个是玄冥塔。哥布林副本每一个星期能给自己带来差不多一万金币，就是不知道这玄冥塔可以给自己带来多少金币，应该最少都在两万吧。毕竟两者一个只是五到十级的副本，而玄冥塔可是二十杠三十的副本，收益肯定大幅度增加。更何况现在二十到三十级的人数可是远超五到十级的人数。至于那拿着这枚蛋会降低幸运，也没有发生。自己的天赋好歹也是 S S S 级别的，根本不怕降低幸运。紧接着。周易面前就出现一个通往外界的通道，周易直接走出去。此时玄冥塔早已经没有了九大公会的人来收管理费了，毕竟近两个月时间，每天周易都会来一次。只要是周易碰见的九大公会的成员，全部都会被他顺手打掉。这让九大公会的人现在根本不敢来这里收取管理费，因为没有了九大公会的捣乱，这里已经嫣然成为了一个小型的交易区。毕竟每天来刷副本的人可不少，而从副本里面爆出来的东西，究竟在这卖了？更有很多人直接在这做起了带入通关玄冥塔前六层的打手，还有人在这附近卖起了各种各样的补给。毕竟从城里到玄冥塔，在路上也需要花费不少时间的。很多人不愿意浪费时间，自然就在附近购买一些补给。看着一切欣欣向荣的样子，周易旁若无人的拿出回城卷轴，光芒一闪，身影消失在这小小的交易区。此时，周易已经回到了一州城了。可是，随着周易的离开，玄冥塔此时也发生了巨大的变化。本来十五层的玄冥塔，现在突然变成了十二层，而这件事马上就被附近的玩家注意到了。你们看，这玄冥塔怎么就剩下十二层了？真剩下十二层了？难道因为玄冥塔难度太高，降低难度了？肯定是的，赶紧冲！说不定我还能获得什么奖励。不只是附近的玩家，还有各大原住民势力也发现了玄冥塔的变化。益州城城主府内，李国卫看着那只剩下十二层的玄冥塔，叹了口气：“哎，可惜了。”你为什么要动那颗蛋呢？那可是不祥之物，那可是神龙，谁不想要？此时，富土山上一个山洞之内，一个道人猛然睁开眼睛，喷出一口鲜血。是谁？居然敢拿走黑龙？再过十五年，计划就要成功了。为什么会这样？我对不起你啊，陛下！这道人说完，直接昏死过去。不知道是因为阵法被打破的反噬，还是因为希望的破碎。第八十三章，职业进阶。你呀、啊，动那颗蛋了。嗯，城主府内，李国卫有些无奈的，也怪自己没有早一点提醒对方。自己要是早早提醒的话，也不至于如此了吧？李国卫此时看向周易的神情有些同情，更多的则是无奈。明明有这探测技能，很轻易的就能看到上面一百的幸运属性。这个减幸运不是固定的，随着时间会慢慢变的。居然还敢随意乱碰，更是大胆的从玄冥塔中取出来。周易有些奇怪，对方怎么知道玄冥塔内有神龙蛋呢？不过随后又释然了。上次欧爷子给自己看的那件仙器，不就说明这些原住民还是有着很多手段的吗？一个玄冥塔，欧爷子都能进去，更何况这一州城的城主呢？肯定也有着自己的手段进到玄冥塔，就是不知道为什么他不亲自把徒弟带回来。还有对方这么同情的看着自己，又是什么意思？周易一时之间想不通，也不再多想，开口道：“老李，你看这是魂瓶。”李国卫看到周易丝毫不担心的样子，也没有多说什么。有些话自己不方便说。再说了，这龙蛋可是牵扯到了那位，可不是自己可以随意可以议论的。接过是魂瓶，放在手里查看了一下，随后满意的点了点头。很好，我现在就给你把魔眼项链的禁制抹除。李国卫只是挥了挥手，魔器上面的禁制就已经被抹除了。可是随后好像又想起了什么。你看，要不要给你换一件装备？上次给你看的那个奇思妙想怎么样？你现在不适合带这件魔器。这件魔器的携带者一旦幸运值低于一。在使用魔器的技能，灵魂会魔神收走的。听到居然愿意用那件仙器换自己手里的这件魔器，周易当即拒绝道：“我觉着这魔器还不错，很适合我。”开玩笑，
其次，妙宇虽然周易很是眼馋，可是比起这件魔器而言，还是更看好这件魔器，可以提升十倍的自身属性，还有十秒钟的无敌时间，哪怕给自己一件神器，自己都不会换的。十倍的属性可以让自己轻易的越级杀怪，特别是那十秒钟的无敌时间，不管是战斗还是逃跑，作用都太大了。看到周易居然如此坚决，李国卫只是叹了口气，也没有多说什么。行吧，我知道了，你先忙去吧，我还要去复活我弟子呢。就在准备离开的时候，周易突然想起一件事情来。老李，这几天我就准备对九大工会动手，可是如果他们躲到了城里不出去的话，估计会很麻烦。听到周易所说，李国卫想了想，然后道：“我知道了，给我七天时间，我会布置好一切的。”好，那我就先离开了。说完，周易从城主府离开，直接来到转职神殿。踏入转职神殿，还是熟悉的场景，把手摸向那道士的雕像。叮，检测到你已升到三十级。可以进阶，是否进阶？是。丁，进阶成功，你已成为五行道长。丁，你的成长属性全属性加二十。丁，每级获得自由属性点加五。本来每升一级，周易因为三十点初始属性的缘故，每升一级全属性加六。转职成五行道士，每升一级全属性加十。现在进阶成五行道长，每升一级又加二十点全属性。还有五行道体，每升一级增加五点全部属性。这样算下来，则是每升一级，自己全属性增加41点，还有10点的自由属性，这提升属实恐怖。自己升一级所增加的属性，足够普通玩家升十几级了。不过等级越高，升级的速度越慢。3 0升31级所需要的经验，比起29级升30级所需要的经验多了十多倍。按照自己现在的升级速度，恐怕需要一年半甚至更久。这也是为什么这个命运降临了已经五年多的时间，最高等级才不过四十多级。而在这期间还不能死掉一次，否则的话升级还会更慢。我要学习技能，很快转职神像上出现了一道技能列表：五行操控、被动使用任意道士系列技能，可以随心所欲转化成自己已掌握的任何属性，自动掌握金木水火土五种属性。学习需要一万金币。看到这个，周易口水都快流下来了。这要是能转化成雷电属性，那自己的攻击力将会大大提升。自己现在攻击力最高的两个技能分别是雷公助我。闪电奔雷拳，特别是雷公助我所携带的感电属性，只有雷电攻击才能发挥作用。可是闪电奔雷拳到底是近战技能，自己使用起来很不方便。毕竟小怪自己用不到雷公助我 ，BOSS 的话自己轻易不会近身，这就导致很多时候只能依靠自己的天赋九重施法来触发感电效果，从而对怪物造成大量伤害。这几乎就等于自己只有这一个雷电属性技能。现在自己要是学会了五行操控。是不是等于自己的灵魂火符也能触发技能了？这直接让自己的战斗力翻倍啊！不过看着那一万金币的高昂价格，周易只能忍住，自己现在就剩下一千金币了，根本学不起，好不好？看来只能等明天哥布林副本的收益到账了。不过这学习技能的价格也太贵了吧？记着自己上一世三十级的时候，神像这里的技能最高也才五百金币，现在这里的技能居然要一万金币，这也太区别对待了吧！幸好自己还有哥布林副本的收益。否则的话，自己想要学习这五行操控，恐怕需要很久很久。不过一万金币就能让自己的战力翻倍，还是很划算的。接着看向神像给出的另一个技能：召唤五行灵兽，召唤一只与自己等级相同、属性相同的五行灵兽。学习需要五千金币。这这不是和自己召唤的僵尸没有什么两样吗？怎么居然就需要五千个金币？召唤僵尸才要了自己一个金币，这就要五千金币。可是看着只有这么两个技能。周易也只能等自己收益到账的时候买下来了。万一这五行灵兽刚好是自己所需要的呢？毕竟金币再多，也如果不能提升自己战力的话，也没有什么用处。只要提升自己战力，这金币才算是物有所值了。第八十四章拍卖行。出了转职神殿，周易准备去春风酒楼补给一下。自从在春风酒楼吃过饭菜以后，就喜欢上这家酒楼所做饭菜的味道。自己经常在外练级，自然要买食物。反正春风酒楼的饭菜对于周易而言也不是很贵，只要不去买高端食材，一些普通食材的价格还是可以承受的。看着繁华的街道，热闹无比。而这时候，周易突然在一家店铺门口驻足下来。益州拍卖行，整个益州城为数不多的拍卖行，不过益州拍卖行绝对是整个益州最大的拍卖行。每年益州拍卖行都有不少精品，甚至还拍卖过神器。不过这益州拍卖行是命运中原著名开的，只是想要进入拍卖行。有着很多的要求，想要卖东西，最少是按斤或者按斤以上的东西，当然一些十分稀少的物品同样也可以。至于参加拍卖会
，那就是自身有着五千声望就可以免费参加；或者，那就是需要购买入场券，一张普通入场券就需要一百金币。而一年一度举行的盛大拍卖会，一张入场券更是高达上万金币。不过，玩家中估计也就九大公会会长有足够的声望。至于用入场券，很少有人舍得花钱买入场券的，实在是这入场券太贵了，所以很少有人知道这家拍卖行里面到底卖什么宝物。周易看了看自己的声望，已经有两万多点了，而且刚好自己身上还有一些东西要处理，不妨在这刚好处理了，也刚好充斥一下自己的钱包。不过拍卖行要收取拍卖物品 10% 的抽成，当然了，这也是因为益州拍卖行名气大，不管是安保还是保密工作到位，才有如此高的抽成。如果想要抽成低一点的，完全可以去九大公会共同持有的拍卖行，或者城里其他的拍卖行。想要开一家拍卖行，需要的东西很多，大量金币、声望、缴纳保证金，还要雇佣安保人员。这根本不是现在玩家可以开的，哪怕是九大公会联手，也绝对不可能开得起一家拍卖行。这家拍卖行是一个玩家无意中完成了一件隐藏任务得到的奖励，开始还开得轰轰烈烈，生意非常好，赚的是盆满钵满。可是不久之后，突然宣布，为了人类的发展。自愿以一金币的价格转让给九大公会，这才让九大公会在命运中共同持有了这么一家拍卖行。只是九大公会持有拍卖行以后，这里的生意就越来越差，安保和保密措施都不到位。你有什么好东西了，只要出现在拍卖行，很快就会被盯上，甚至很多好东西直接被九大公会强制要求上交。久而久之，就很少有人去那九大公会所开的拍卖行了。大家大多数玩家都是去玩家开的店铺，或者去交易区直接自己摆摊。出售自己的商品，比起九大公会拍卖行，还是这些商铺或者自己出售更放心。以前一个星期一场的拍卖会，现在是一个月才能有一次。没有人愿意看到自己花费大价格买来的东西，还没用呢，又稀里糊涂成别人的了。刚进到拍卖行，马上就有一位长相靓丽的服务员走了过来：“您好，您是参与今天的拍卖会吗？”光顾拍卖行的人很多，不过这里的接待人员也很多，能照顾到来这里的每一个顾客，不会有顾客进来了还没有人搭理的情况。我想要卖点东西，好的，请和我来。说着，就把周易带到了接待室内。稍等一下，我们的鉴定师马上就来了。话音刚落，一位六七十岁的老者就走了进来。这老者看到周易，先是一愣，然后马上露出笑容：“居然是洛人家啊！欢迎欢迎，我是这里的鉴定师尹通。小兰，给这位先生泡壶好茶。看来这位也有着类似洞察术的探查技能。探查类技能可是十分珍贵，很少有人拥有。”就像你看到一个陌生人，能平白无故叫出对方姓名，这几乎是不可能的。所以，拥有探查术的人可没有多少简单的，只是不知道对方为什么如此热情。自己只是一个刚刚进入命运不久的新人，这些原住民可不会对自己这么热情。周易使用洞察术看向对方，丁鉴定失败，请提升洞察术技能等级。只是一下，周易就能大概猜出对方应该在七十级以上。这一周拍卖行好大的手笔，一个七十级以上的强者。居然在这只是个小小的鉴定师，茶就不必了。我是想要委托你们帮我卖几样东西。听到周易要委托卖东西，尹通眼神一亮，好说好说。不过我们一周拍卖行有这规矩：第一，委托我们拍卖的物品，一般最少都要按金级别以上；第二，那就是我们会收取 10% 的手续费。周易点了点头，道：“嗯，这个我知道，这就是我要拍卖的东西。”说完就从背包里面拿出来几样物品。第一件事，千年桃木剑。这件武器加成非常不错，可惜只是一级的暗金武器。自己已经三十级了，这件武器已经不适合自己了，而且也没有办法卖给玩家。实际以前没有出新手村是没办法交易的，只能交易金币。所以想要用这件武器来培养新人，几乎是不可能的。咦，全是暗金武器！尹通看了看周易，然后接过千年桃木剑，开始查看这千年桃木剑的属性。只是看到这桃木剑只有一级的时候，尹通有些失望。他还以为洛人间会拿出仙兽爆出的东西呢，原来只是一件一级的暗金装备啊！暗金装备确实十分难得，可是毕竟只有一级，只能当做过渡使用，所以用处不大，很难能卖上什么高价位。而且他们原住民的后代都是让他们修炼到十级，才会让他们出去历练，这就让这只有一级的千年桃木剑更是鸡肋了。所以这件武器注定不可能卖一个很高的价格，最多就是有人拿来收藏而已。可是随着尹通看完千年桃木剑的属性。不由得瞪大眼睛，就好像有什么不可思议的事情一样。全家幸运，而且还是加了两点幸运。这个你真的愿意卖掉？他很是不敢相信的看向坐在自己面前的周易。第八十五章，谁能拒绝“固金壮阳”四个字呢？周易点了点头，道：“对
，这件武器对我现在几乎没什么用处了。尹通再次问道：“洛人间，你真的确定要卖掉？这件装备可没有你想的那么简单。”周易皱了皱眉头，有些迷茫的问道：“什么意思？”尹通看着周易那有些迷茫的眼神。世界上的装备其实都大同小异，绝大多数都是增加属性的，或者增加伤害的，还有一些小众的特殊词条。周易点了点头，道：“嗯，这个我知道。”尹通继续说道。而这些特殊词条里，又有两种是最为珍贵的。周易心中一动，问道：“哪两种？”尹通缓缓说道：“第一种，那就是保命的词条，不管是无敌技能还是复活技能，都属于保命词条。毕竟不管任何事情，自己的生命安全永远都是第一位。第二种，那就是增加自身幸运的词条了，也属于最为少见的一种，甚至比复活技能还要难以获得。你可以看看你自己的幸运，应该有个四五点吧。毕竟你小小年纪就有一身黄金装备了。”可是绝大多数人都只有一两点或者两三点，可是这一件装备就可以增加你两点幸运，几乎等于自身幸运翻了一倍。而幸运影响的事情非常多，不管是锻造装备，或者是制作药水等等，只有幸运越高，那么成功率也就越高。而且增加幸运词条的装备，只有那些锻造宗师才能赋予，还要牺牲自身幸运。所以一直以来，增加幸运的装备那是少之又少，毕竟幸运对于锻造师来说太重要了。所以。每一件带有幸运词条的装备都十分昂贵，你真的确定你要卖掉？听了尹通的话，周易这才恍然。一直以来，他只知道幸运很重要，用处很大，可是没想到幸运属性居然这么难获得。看了看自己的天赋，周易嘴角抽搐了一下。如果自己每隔七天使用一次天赋技能，那么自己一年就能增加52点幸运，好像幸运属性也没有那么难获得吧？不过周易也不会专门卡点去使用天赋的。虽然使用后可以增加一点自身幸运，不过还是在自己需要用的时候再使用，才可以利益最大化。卖！周易毫不犹豫地说道。既然对方这样说，那就代表自己的这件千年桃木剑绝对能卖个不错的价格。听到周易如此决绝，尹通也不由得为他有些惋惜。这千年桃木剑可是好东西，就这样卖了，很是不值当。如果打 BOSS 的时候专门留下最后一击，换下这件装备，可是能提升不少爆率的，或者是锻造装备、开宝箱等等，都有极大的用处。不过，既然对方要卖，尹通也不再多说什么。好，既然这样，我们一周拍卖行绝对给你卖个好价格。已经好久没有增加幸运装备的出现了，这件装备突然出现，应该可以卖出三百万左右的价格。听到居然能卖到三百万金币，周易也是一愣，没想到这装备居然居然这么值钱。人间老弟，我听说你斩杀了一只仙兽，你看那只仙兽有没有爆出什么好东西？看有没有不需要的，到时候绝对也可以帮你卖出个好价格。周易点了点头。确实还有一件暗金装备自己可以卖，还有在 BOSS 身上采集的材料，对自己暂时都没有什么用处，还不如换成金币，然后买点强化石提升自己的战力。从背包里雷一风虎骨、仙、雷一风虎肉百金、暗金、雷一风虎皮、暗金，还有一件自己用不上的暗金装备，看着放在桌子上的物品，尹通找了好一会，没有发现自己所需要的东西，然后有些失望的说道：“你没采集到雷一风虎鞭吗？”周易点了点头道：“采集到了。”尹通听到周易采集到了，眼睛一亮，道：“那有没有卖掉的想法？那玩意可是好东西，绝对能卖个大价钱。上次药老还专门问过我们拍卖行有没有先级 BOSS 的鞭，他愿意花费大价格收购，而且不止药老，还有很多达官贵人都让给他们留意一下。”周易没想到大家对这玩意还这么感兴趣。如果这次不是城主用生命指环交换，周易肯定也不会卖的。毕竟这东西几乎是所有男性的执念了。顾金壮阳四个字，永远都是堪比神器的存在。这个我卖给别人了，听到居然给卖了，尹通心里一阵可惜。这么好的东西居然给卖了，要是能有雷一风虎鞭的话，那么下次的拍卖会，雷一风虎鞭绝对是压轴的存在，甚至有可能的话，尹通自己都准备参与竞拍。毕竟谁能拒绝“顾金壮阳”四个字呢？哪怕自己今年已经一百多岁了。至于周易刚刚拿出来的几件东西，尹通则是随意看了看，给出了两百万金币的价位。这些东西在别处可能都是难得一见的宝物。可是，在一周拍卖行，这些也就那样吧。很快，周易离开了一周拍卖行，自己只要等一周后的拍卖，到时候光收钱就行了。只要这次拍卖顺利，自己就能把全身装备强化到十了。来到春风酒楼，给自己补给了一番，周易就准备出城练级去了。自己还是要尽早跟上第一梯队的等级。其实，本来周易是打算使用月宫之路的，可是自己的保命技能还没有冷却，三十级的技能也没有学习，所以还是等到自己把三十级技能学了。保命技能冷却了，自己再使用月宫之路，也不知道这月宫到底是什么地方，居然连自己的地图上也没有记载。第86章
，被吓跑的诸神厉天。托亚巴多山脉，这里主要刷新四十到四十五之间的怪物。坚火巨骨龟，一种移速缓慢、攻击很低，但是血量和防御很高的怪物。虽然是四十级的怪物，可是如果自身敏捷高的话，甚至可以无伤刷怪，就是刷怪的速度会慢很多。此时，上千个诸神工会成员正三个一组攻击这间火巨骨龟。你们注意点拉怪，别把怪打死了。谁要是把怪打死了，扣你们一天工资！诸神厉天大声地对着手下成员吼道：“这就是他的升级方法，靠着这些手下打怪。每当哪只怪的血量降到很低，他就会上前补刀。因为没有组队，而且还是最后一级的缘故，所以他可以拿全额经验。这也是为什么一直以来比普通人升级更快。也没有人在这和诸神厉天抢怪。”玩家中可没有谁敢和九大公会作对，哪怕现在因为周易的缘故，已经没有以前形势那么霸道了。可是九大公会的余威还在，也不是那些普通玩家可以得罪的。然而就在诸神厉天努力升级的时候，一个公会成员来到他跟前，紧接着诸神厉天抬起头，看见远处一个穿着一身泛着金光、头戴哥布林面具的人正缓缓朝着这边走来。看着那熟悉的身影，诸神厉天脸色很是难看。所有人马上脱离战斗状态，我们回城。而这群人听见诸神厉天的话，也同样看到远处的周易，心里暗道不妙，一个个用尽全力准备把自己身边的奸火巨骨龟打死，然后脱离战斗状态回城。至于诸神厉天，刚刚说完，发现自己已经脱离了战斗状态，马上拿出回城卷轴，一道白光闪过，人就已经不见踪影。而与此同时，周易远远的也看到了诸神工会成员，心里一喜，运气居然这么好，这些人居然在这里练级。可是远远看去。一道道白光亮起，看着那熟悉的亮光，周易脸色一变，知道这些家伙发现自己了，准备逃走，马上全力冲刺，冲向这群诸神工会成员。可是，哪怕紧赶慢赶，当周易到跟前的时候，已经有接近一半的人逃走了，还有很多刚好被奸火巨骨龟拖住。周易丝毫没有犹豫，连忙召唤出五行僵尸，对着这些来不及逃走的人发起进攻。没有什么意外，根本就是一面倒的屠杀，甚至这些人还打不过周易的五行僵尸。周易根本不用什么太高攻击的技能，只要使用最普通的灵魂火符就能秒杀这群人。可是哪怕这样，也有很多人一看脱离战斗状态，也马上逃走。过了五分钟左右，周易停了下来，只留下满地的白银装备，还有青铜装备。周易把这些装备全部捡起来，足足有着二十件白银装备，还有三十多件青铜装备，而且都是三十级左右的装备。看着自己背包里的装备，周易也不得不考虑自己要不要也买一家店铺，毕竟这么多装备。自己一个人也用不完的，随后又摇了摇头，自己还是先把九大公会清理了，让他们在命运中没有立足之地才可以。不清理他们，自己到时候卖了装备，恐怕绝大多数还是要到他们手中。毕竟这么多年的压榨，普通玩家手里可没有什么钱，只有九大公会手里有着恐怖的资金。自己要是卖了这些装备，那不就等于资敌吗？只是想到逃走的那些人，周易有些懊悔。早知道这些诸神公会的人在这练级，自己刚刚应该小心一点的。这样就不会被对方发现，而导致绝大多数都逃走了。随后看了看旁边的尖火巨骨龟，尖火巨骨龟，等级四十，血量十万，攻击力一千，防御力一千五百，敏捷一百，技能大火球、龟缩术、滚动石球，特性移速缓慢。怪物的属性对于周易来说很一般，不过这防御和血量对于普通玩家来说确实有些高了，甚至很多玩家。恐怕三十多级的玩家，如果没有一件白银武器的话，都不一定能破防。想要打死一只的话，估计要不少时间才可以。不过对于周易而言，刚刚好。虽然也会影响自己的刷怪速度，可是胜在安全。不像是红怀紫玉峰一样，虽然各方面属性低，可是那真是伤害太恶心了。周易指挥这五行僵尸对身边尖火巨骨龟发起来攻击，自己也不闲着，使用灵魂火符等等技能发起进攻。叮，击杀尖火巨骨龟，经验加四百。额外奖励经验加四百，叮，击杀尖火巨骨龟，经验加四百，额外奖励经验加四百，叮，击杀尖火巨骨龟，经验加四百，额外奖励经验加四百。只是几分钟的时间，就击杀了附近几百只尖火巨骨龟。第八十七章，拍卖开始。很快七天时间到了，今天也是自己装备拍卖的时间。撕开回城卷轴，回到了一州城。经过七天的努力，哪怕是月十级打怪，也没有升一级。从这可以看出。命运中三十级以后升级是多么的困难。然而，刚刚踏出回城点，就听见大家在议论纷纷。听说了没有？这次咱们一周城要拍卖仙兽雷一风虎身上采集的材料。不止如此，还
，还有一件加两点幸运的装备，这可真是大手笔啊！也不知道这次拍卖的有没有雷一风虎鞭，那可是好东西。不知道，不过要是有的话，不管价格高低，我都要拿下。自从结婚这几年，我身体是越来越不好了，我还是想把那加两点幸运的装备拿下。我出去历练的时候，那些怪物居然什么东西都没给我爆出来。刚进城里，周易就听到这里的原住民在议论纷纷。这一周拍卖行的宣传还是很到位的。虽然不能用玩家的聊天频道，可是也有着自己的方式传递消息。看了看时间，距离拍卖会开始还有三个小时，而自己的哥布林副本收益还有玄冥塔的收益也已经到账了，总共是五万金币，自己的收益足足提升了五倍。这些金币也已经足够自己学习技能了。再次来到转职神殿，手放到雕像上，丁，您是否花费一万金币学习五行操控？周易毫不犹豫道：“是。”丁，您失去金币一万。丁。您是否花费五千金币学习召唤五行灵兽？是。丁，您失去金币五千。学完技能，周易迫不及待地查看了起来。五行操控，被动使用任意道士系列技能，可以随心所欲转化成自己已掌握的任何属性。已掌握金、木、水、火、土、雷电、风。对于这个，周易很是满意。自己以后再也不用担心自己家的雷电系技能太少了。看着出现在自己手里的五行灵符。周易突然想到，既然技能可以改变任意属性，那这灵符能不能制作成有属性的灵符？想到这里，周易马上尝试了起来。丁，您已制作雷灵九。丁，您五行制符术熟练度加一。周易嘴角上扬，然后开始查看这雷灵符有什么不同。雷灵符，白银，消耗品，属性，雷电属性技能伤害增加 30% 现在周易的灵符制作术熟练度已经达到了高级，本来制作的五行灵符。则是直接增加自己 10% 的伤害，可是这雷灵符直接增加 20% 虽然不能增加别的属性技能伤害，可是自己要是到时候使用别的属性技能，完全可以换成另一种灵符，这直接变相等于自己的战力提升了 10% 而且自己现在制符术才到中级，要是到高级的话，那又会增加多少？有些时候，一些不起眼的技能还真是不能小瞧。不过看着那所需将近百万熟练度的五行制符术，周易有些头疼。使用十次技能，差不多能增加一点熟练度，上百万熟练度，这要到猴年马月自己的制服术等级才能提高到高级啊！突然，周易想起一件事情来，自己不是有一颗道士之心还没有使用吗？道士之心，暗金可以镶嵌在任意位置装备上，指定自己暗金及暗金以下道士技能熟练度等级提升一级，最高不可超过宗师级别。开始的时候，魔眼项链还不是自己的，所以一直以来也没有使用这颗道士之心。想着等到魔眼项链完全属于自己以后，自己再使用。不过后来周易把这件事情给忘了。等会看来自己还需要再去一次铁匠铺，把道士之心镶嵌在自己的项链上。反正这件项链还有面具，自己这辈子是不打算换了。谁让这两件装备的技能实在是太实用了？哪怕自己以后升到满级，恐怕这两件装备也不会淘汰。不过可惜的是，属性加成因为等级的关系，加成的有点太少了。要是这两件装备可以随着自己的等级而增长，那就再好不过了。很快，周易来到拍卖行，这次拍卖行是异常火爆。无疑，这次的拍卖会是非常成功的，甚至外面还有不少黄牛正倒卖这次拍卖会的门票。而看到周易的到来，马上就有人走了过来。你好，我们一周拍卖行已经为您专门留了位置，请跟我来。周易则是跟在接待员身后，很快带着他来到了一个角落。这里也有贵宾室，不过这贵宾室可是要花费上万金币。还需要身份显赫才可以进去，而周易很明显现在还不够资格，毕竟他的实力在玩家群体中绝对数一数二，可是，在原住民眼里，也就是一个还没有成长起来的天才而已，所以自然不可能给周易什么特别的待遇，能给他专门留下一个座位已经很不容易了。看着前面几乎爆满的座位，周易心里也很是激动，人越多，自己委托的物品才能卖出更高的价格，要是到时候有两个二货刚好抬杠，那就更好了。随着时间的流逝，晚上七点整，拍卖会正式开始。整个现场也随着一个年轻漂亮的拍卖师上场，慢慢安静了下来。此时，拍卖师是万众瞩目，一般人上去可能会怯场，可是这个拍卖师虽然看起来年轻，可是丝毫没有怯场。先是千虑一变的说了一些开场白和感谢的话，直接开始了今天的拍卖。接下来，我们看看这次第一件拍卖品是什么。说完，揭开被红布掩盖着的拍卖品。当大家看到拍卖品的时候，直接沸腾了！雷一风虎皮真的是仙兽雷一风虎身上的东西，这可是制作披风的上好材料，居然有人舍得拿出来。
，这第一件就是如此大的手笔，那后面的是什么？这次的压轴品又是什么？不知道这次对方有没有雷一风虎鞭，那玩意才是大补啊！估计很难，想要采集到雷一风虎鞭太难了。而且听说这次还是一个天选者，凭借他们的采集术等级，估计很难采集到雷一风虎鞭。这时候，拍卖师的声音缓缓传来，哪怕现在整个拍卖会场很是嘈杂，可是他的声音还是清晰的传到每个人的耳朵里。雷一风虎皮虽然只是暗金级别的材料，可是想必也知道获取仙兽身上的材料有多么的困难。自身等级超过仙兽等级二十级，那么仙兽不会抱任何物品，而且也不会采集到任何东西。不超过仙兽等级，也没有几人可以打得过仙兽。所以大家应该知道这些材料有多么困难，而且雷一风虎皮也制制作披风，翅膀的主要材料。我问下大家，想不想要这件雷一风虎皮？想。众人震耳欲聋的声音传出。拍卖师稍微等了一会，这才继续说道：“那么接下来我宣布，这件雷一风虎皮的起拍价格五千金币，每次加价不得少于五百金币。我出八千，我出一万，一万五。”看着大家一个个报价，周易有些紧张，攥紧手中的如意。在一声声报价中，这件雷一风虎皮的价格最终到了21万，被一个很不起眼的人给拍走了。不得不说，这一周城还真是卧虎藏龙，一个很是不起眼的人，居然就能拿出来二十多万金币。第八十八章特殊的系统公告。很快，三分雷一风虎三件材料全部被拍卖完毕，总共卖了185万金币。接下来是一些普通的暗金装备，还有一些材料等等，而这些对于周易而言几乎是没有什么用处的。所以也就没有参与这一次的拍卖会。过了大概半个小时左右，就在周易昏昏欲睡的时候，台上的拍卖师道：“接下来是我们这次的压轴品。”听到这里，周易整个人瞬间精神了。拍卖师揭开倒数第二件红布，一把桃木剑出现在大家的面前。只听拍卖师缓缓开口道：“这是一件一级的暗金装备，我把这件装备的具体属性展示给你们。”台上的背板上展现出来千年桃木剑的属性。千年桃木剑，暗金，等级要求。一，攻击加30法，强加60。体力加20精神加20特殊属性一，不死族，灵魂体正 50% 伤害。特殊属性二，灵魂火符，伤害正 20% 特殊属性三，幸运加二。当大家看完属性，其中一部分唉声叹气，一部分欢呼雀跃。怎么就没有雷一风虎鞭呢？我今天来参加这场拍卖会，就是为了雷一风虎鞭啊！没有雷一风虎鞭，我以后怎么才能重振雄风？这垃圾拍卖会不来也罢。我也就正常人的一半，就是为了这雷一风虎鞭，想着以后能让那母老虎服服帖帖的。现在全完了。然而，对于那些生活职业，一个个可是心动不已。好东西，有了这件装备，我以后锻造装备成功率最少再提升两成。上次我打造暗金装备就差了那么一点点，如果有这件装备，绝对水到渠成。老夫刚好准备打造一件仙级品质的装备，这增加幸运属性的装备正合我意。看着台下众人议论纷纷，拍卖师道。看来很多人对这件装备感兴趣，那么我废话就不多说了。这件千年桃木剑起拍价一百万，每次加价不少于十万。我出一百五十万、二百万、二百二十万、二百四十万，大家卖个面子。最近老夫正在锻造一件仙器，有这件装备，我最少能提升一成的成功率。哼，二百六十万，你锻造仙器了不起啊？我还要制作仙级药水，那可是能永久增加属性的。二百八十万，这武器我们春风酒楼要了。宋五嫂，你刚都拍下雷一风虎肉了，还要这一把武器做什么？难道用这千年桃木剑炒菜？哈哈，我出三百万，只是一会功夫，这把对于周易完全没有用处的千年桃木剑价格就提升到了三百万。在大家的争抢中，这把武器的价格最终定格在四百万金币。拍卖会结束，周易来到后台，而工作人员则是交易给了五百二十六万五千金币。这一下看的周易是一阵羡慕，这拍卖行赚钱也太容易了吧！今天这一场拍卖会最少赚了上百万金币，以后要是有机会的话，周易都恨不得自己也开一家拍卖行，手里拿着巨款，周易准备前往铁匠铺，先把自己一身装备强化到时，刚好自己最近收了一点强化石。然而刚刚走到一半，系统公告：因诸神工会、龙神工会、岁月工会、探戈工会等工会胡乱收取九州人民管理费、进门费，垄断天选者在野外历练之地等等，导致众人对此天怒人怨，皇城下特达命令。所有九大工会成员在各个主城，包括皇城购买物品，价位提升十倍。所有玩家在九大主城攻击九大工会成员，不再被执法队抓捕。系统公告：因诸神工会、龙神工会、岁月工会、探戈工会等工会胡乱收取九州人民管理费、进门费，垄断天选者在野外历练之地。
导致众人对此天怒人怨。皇城下特达命令，所有九大工会成员在各个主城，包括皇城购买物品，价位提升十倍。所有玩家在九大主城攻击九大工会成员，不再被执法队抓捕。系统公告：因诸神工会、龙神工会、岁月工会、探戈工会等工会胡乱收取九州人民管理费、进城费，垄断天选者在野外历练之地。导致众人对此天怒人怨，皇城下特达命令，所有九大工会成员在各个主城，包括皇城购买物品，价位提升十倍。所有玩家在九大主城攻击九大工会成员，不再被执法队抓捕。听到这个消息，周易直接愣在当场，这这也太狠了吧！直接是系统公告，而且还是皇城亲自下达的命令。这九大工会到底是怎么得罪了皇城的人啊？皇城不是只有五十级以上才可以进入吗？这时候，周易突然想起。前几天自己和李城主所说的话，难道这是李城主做的？这样的话，以后这主城不再是这九大工会的庇护所。那么，只要看见他们，自己也不用顾及在主城，不能随意动手了。不过这种事情上一世并没有发生，因为自己的重生所带来的蝴蝶效应有点太大了。而除了周易以外，无数的玩家也是直接呆愣在原地。这九大工会怎么得罪的这里原住民呢？不愧是我们的九大工会，居然连原住民都敢得罪。真是太厉害了！哎，不公平！为什么原住民针对我们龙国势力？啧啧啧！我看以后这九大工会怎么办？这一条命令下来，九大工会恐怕都没有容身之地了。看来我们的机会到了，这次九大工会完蛋了，我们也可以组建自己的工会了。哈哈，这九大工会这几年形势太嚣张了，完蛋了吧？居然敢得罪原住民！这么说，以后我进城出城就不用缴纳费用了。一众玩家之中，有人欢喜，有人忧。本来因为周易的出现，就已经导致九大工会威望大幅度下降，而这一次原住民的出手，更是让九大工会没有了任何威望。他们如果进入主城，想要补给的话，光是各种各样的物品价格就不一定能承担，而且还要随时担忧有没有人偷袭他们。毕竟偷袭他们九大工会的人不会受到任何惩罚，而他们这几年所行之事，更是不知道得罪了多少人。那些人本来因为九大工会势力的缘故低头，只能认栽。可是现在有了原住民的支持，不知道这九大工会还能存活多久。第八十九章，建成，操，怎么回事？这九州帝国为什么专门针对我们工会？此时九大工会会长彻底懵逼了。本来出了一个洛人间，他们已经够烦的了。虽然对他们有很大影响，可是毕竟只有他一个人，哪怕造成影响，也不至于把他们逼到绝路。但是现在不一样，现在这九州帝国突然搞这么一出，这是要掘他们的根基啊！他们总共上千万工会成员，如果在九大主城没有落脚之地，他们就完蛋了。诸神厉天开口道：“你们谁有消息？这九州皇城为什么突然针对我们？”不过几人齐齐摇头，都不知道怎么回事。他们也完全想不出怎么得罪了这里的原住民，居然对他们赶尽杀绝。虽然没有亲自动手，可是这和亲自动手也没有什么区别。如果在主城都没有办法保护自身安危，他们真不知道该何去何从。这时候。岁月工会的会长岁月静好开口道：“我倒是有一点点眉目。根据系统公告，他们说我们收取进城费，垄断历练地点，收取管理费，是不是出在这上面？”听到岁月静好的话，众人陷入沉思。这时候，龙神老八开口道：“很有可能，前几天我们工会在向玩家收取出城费的时候，一不小心收到了原住民那里，直接被赶来的执法队关入大牢，而且一关就是十年。”众人一听，随后诸神厉天也道：“我上次去练级。”好像也不小心得罪过原住民，接下来几人也是议论纷纷，都或多或少的得罪过原住民。岁月静好道：“既然是因为得罪原住民的缘故，那我们向他们道歉，给他们赔偿如何？”只是这话一出，马上遭到众人齐齐反对。怎么可能？我们好歹也是龙国的领头玩家，现在向原住民道歉，那我们颜面何在？对啊，我这辈子还没给别人道过歉，我们做错了吗？还不是为了我们龙国发展，应该没有那么简单。我们也没办法向他们道歉。他们说：“我们收取管理法、进城费、出城费，难道我们还要改吗？没有了这些收入，我们工会该如何发展？可是现在怎么办？这件事情必须要解决，要不然下面人心不稳，队伍可就不好带了。而且想要的出去练级，我们也必须有各种补给。现在各大主城对我们售价提高十倍，手下那些人根本没有办法出去提升实力。如果我们实力不足的话，根本没办法管理那些普通玩家。到时候我们九大工会还是要覆灭。”他们可不想自己好不容易组建的势力覆灭，自己一个人出去升级，那等级提升太慢了。他们也已经习惯了，有这几百上千人帮着他们练级了，而且有了势力，也不再缺装备，不缺金币，不缺各种药品。
，如果没有了势力，他们可是什么都没有了。除了天赋比普通玩家稍微好点，可是也强得很有限。他们也同样知道，他们这几年对普通玩家的手段有多么残忍。不知道多少人一直在等待着他们势力倒台，一旦倒台，他们在命运中绝无容身之地。不过现实中能稍微好一点，没有人知道他们现实的住处。可是他们不能一直待在现实中啊！不进入命运，就没有办法提升实力。不提升实力，自己的处境也会越来越危险。还有最后一个方法，那就是我们九大工会联合起来，找一枚剑帮令，我们自己建成。听说青州拍卖行下个星期会拍卖一枚剑帮令，我们要不然拿下这枚剑帮令。与此同时，各大主城的九大工会成员，一个个可都是遭了大难了。一些胆子比较大的普通玩家对周围的九大工会成员发起了攻击。按照正常来讲，普通玩家和九大工会的玩家实力还是有这些差距的。可是九大工会的成员根本没办法还手，一旦他们还手，马上就会遭到执法队的攻击，甚至直接抓入大牢。这一出，直接让九大工会成员彻底崩溃。九大工会成员很多开始退出工会，而这时候九大工会的会长也齐齐出面安抚工会成员：“大家放心，以后我们不用去各大主城，我们九大工会这次准备联合起来，七天后我们将会建立我们龙国自己的城池。一旦建立自己的城池，你们可都是功臣。”而且我们也是整个命运中第一个建立城池的工会，这是何等荣耀！为了龙国，加油！随着各大会长出面，退出工会的风波总算是慢慢停息了下来。不过，哪怕是这样，也有接近十分之一的工会成员退出了工会。正在铁匠铺强化装备的周易，此时也看见了聊天频道上的消息，大家一个个都在议论纷纷。卧槽，建立城池？这九大工会真的能建立城池吗？这命运居然还可以自己建成？我怎么完全没有听说过？难道不怕怪物直接刷到城里面吗？很显然，大家对于玩家自己建城池根本不知情。而周易也是因为重生的缘故，这才知道玩家是可以在这游戏里面建城池的。不过，那座城池建立了没有几个月就被九州帝国剿灭了。可是建成需要剑帮令，这些人有剑帮令吗？剑帮令只有50级以上的暗金 BOSS 和30级以上的仙级 BOSS 能爆出剑帮令。现在玩家根本打不过这等实力的 BOSS， 而且剑帮令的爆率也很低。他可不相信九大公会手中有剑帮令，可是看样子他们也不像是撒谎，确实是准备建成。毕竟现在九大公会可以说已经被逼到绝路上了，除非解散公会，那么就只有想办法建成了。第九十章太阴之行，周易一脸惬意的从铁匠铺走了出来，此时他全身的装备闪着耀眼的光芒，这是他把一身装备全部强化到时装备自带的光芒，甚至在夜晚，这一身装备完全可以当做电灯泡了。而此时，周易一身属性也有了极大的提升。落人间，职业五行道长，等级三十，生命值十万，法力值五万，力量两千四百，精神两千七百八十，体力两千七百八十，敏捷两千一百一十，法强八千零八十五，物攻五千一百八十，物抗四千，魔抗四千二百。这就是现在周易三十级的属性，虽然和上次相比较等级没有提升，可是因为多了仙气翅膀，还有全身装备强化到十的缘故，此时他的属性比之前强了差不多一倍。如此强横的属性，周易可是花了两百多万，毕竟强化到十的几率实在是太低了。普通黄金装备还有身上的两件仙气倒是很简单，都是一次就成功了。可是强化魔气和鬼气的时候，足足强化了五次，把自己所有强化时全部消耗干净。这才好不容易把这两件装备强化到十的，不过回报还是让周易非常满意的，而且还有自己新学的技能，绝对能让自己打 BOSS 的速度提升一倍，甚至更多。如果现在再打那只雷翼风虎，那速度绝对快了一倍不止。上一世自己转职后，也不过刚刚过千的法强，这一世直接达到了八千多，而这一切都是因为自己的 SSS 级别天赋。如果没有 SSS 级别天赋，哪怕自己重生，在九大公会的压榨下，恐怕也不会强出别人太多。毕竟在自己进入命运大陆的时候，第一批玩家已经进来五年了，什么隐藏任务、隐藏职业也早已经被他们搜刮的差不多了。可惜那么多隐藏职业，真正能出头的没有几个，绝大多数都是没有成长起来就已经遭人暗害了。此时，欧爷子呆呆地看着站在门口的周易，这、这、这是假的吧？真的有人能把一身装备强化到十？难道初始幸运满值真的有那么恐怖吗？欧爷子作为铁匠宗师。也不是没想过搞一套一身强化到十的装备给自己使用，可是尝试了多次，只不过强化成功了一件到十的装备。现在一个三十级的天选者，居然能有一套强化到十的装备
让他一时之间有些失神。这运气到底是多么的逆天啊！现在一身装备已经强化完了，那么自然要去探索一下传说中的月宫了。至于九大工会成员，等到自己从月宫秘境回来再说。现在所有的九大工会成员都已经下线了，等待着自己会长承诺的七天以后建立城池，而命运中已经没有他们的容身之地了。丁，是否使用月宫之路？否，本来打算去月宫之路。可是突然想起一件事情来，直接来到最近的蔬菜店。老板，给我来一百斤胡萝卜。这也是周易临时起意，万一自己再遇见玉兔的话，说不定靠着这些胡萝卜还能再换点宝物什么的。很快，老板给周易称了一百斤的胡萝卜，周易付了两个银币。丁，是否使用月宫之路？是。一道白光闪过，周易的身影消失在一周城。等到周易睁开眼睛，看清楚四周样貌的时候，大吃一惊。这里给他只有一种感觉。那就是荒凉，无比的荒凉，没有任何生的气息，也没有任何的植被，什么都没有。就这样走了足足半个小时的时间，一棵有着数万米高、晶莹透彻的桂花树出现在远处。这么高的树，周易敢发誓自己还是第一次看到如此高大的树。洞察树，月桂树，除了名字，任何信息都看不到。这就是神话故事里面的月桂树吗？周易现在不得不怀疑，这里就是神话传说中的太阴星。毕竟只有神话传说中有着月桂树，而且如此荒凉之地，居然有着一棵这么高大的树，还叫月桂树，不得不怀疑。更重要的是，自己的洞察术居然看不到这棵月桂树的信息。自己洞察术自从转职后，还没有说看一个物品看不出信息的情况，除非两者相差太多。这月桂树绝对是宝物，越想越觉着这个月桂树就是宝物。可是要怎么才能把这宝物带走呢？好东西，周易可不想轻易的放过。整根树搬走，这个好像不太现实。这棵树太大了，高几万米，宽也有一公里。自己想要把这棵月桂树带走，根本不可能。不过自己砍一点细小的枝干还是可以的。周易抬头看了看，不过这月桂树太大了，找了好一会才在万米左右的距离找到一个稍微细小一点的树枝，直接使用飞天技能，周易飞向了天空。很快飞到这只有手臂粗细的树枝旁边，从背包里面取出一把剑，直接砍了下去。一阵梨花带闪电。这个树枝丝毫没有受到影响，甚至连一丁点痕迹都没有。自己可是有着两千多力量的，而且使用的还是三十级黄金武器，居然对这个小小的树枝没有造成任何影响。这月桂树枝也太硬了吧！不过这越硬，周易越是兴奋。这说明这材质也就越好。又是全力砍了几下，可这根树枝还是没有任何影响，连个刮痕都没有。看到这里，周易有些傻眼了，有些气急败坏的踢了一下这根树枝，看着宝物，可是又不能带走。那种心情实在太难受了，自己已经尽量找小一点的树枝了呀，没想到这么小的树枝，自己都拿它毫无办法。哈哈，你居然还想从柜柜上砍下树枝，你笑死我了！一道好听的女声从周易身后传来，瞬间周易汗毛都立起来了，在这空旷连个虫鸣都没有的地方，居然突然出现了女声，这太不正常了。缓缓的转过身子，看到来人，周易反而松了口气，还是那只熟悉的大兔子，名称玉兔，品阶。等级，属性 ，HP、MP， 好感度50这是自己上次在新手村遇见的那只玉兔，只是和上次不同，上次自己好歹还看见对方品阶了，可是这次自己甚至连对方品阶都没有看出来，而且这还是自己洞察术升过级以后。我告诉你哦，最好不要随意使用探查术查看别人，这在我们修行界会被视作挑衅。周易有些尴尬的看着眼前的玉兔，这不是习惯了吗？不过。你居然会说话！只见玉兔翻了一下白眼，紧接着在周易十分不可思议的目光中，身形一阵变化。一个长相极为漂亮、身材十分妖娆的年轻女性出现在周易面前。妖精！周易脑海里闪过二字，实在是太漂亮了，比以前的所谓明星还要漂亮太多了，甚至让他这个直男都有一种想要谈恋爱的冲动。不过随后又压住这个冲动，谈什么恋爱啊？恋爱有游戏好玩吗？第九十一章，神级食材。你总算是到三十级了，东西带了没有？玉兔精坐在一旁的树枝上，对着身旁的周易开口道。而周易一脸茫然的看着玉兔问道：“什么东西？”玉兔道：“当然是胡萝卜了，天天都吃桂花月饼，我都快成月饼了。”周易这才恍然，原来是这个啊！带了，带了。说着，从背包里面取出专门买的一百斤胡萝卜，心里暗道：“幸好最后的时候买胡萝卜了。”玉兔看到周易拿出来的胡萝卜，先是眼前一亮。随后又像是看傻子一样的看向别人他，他除了胡萝卜没有别的吗？啊，你不是喜欢没有心？只是周易话还没有说完，
，嘴巴就被玉兔用手堵住了。先是四周小心翼翼的看了看，然后道：“上次是逗你玩的，可不要乱说话，小心姐姐到时候把你打死，到时候牵连到我就不好了。”周易很是奇怪，自己可是用洞察术知道的，他怎么知道我要说什么？看着周易的眼神，玉兔道：“你再用你那个探查技能看一下我。”洞察术，玉兔，品阶白银，生命值一百，法力值一百。技能无，然而刚刚看完，眼前的面板又发生了变化。玉兔，品阶白银，生命值一千万，法力值一千万。技能，周易一脸不可思议的看向玉兔，这是怎么回事、啊？玉兔一边啃着胡萝卜，一边说道：“你实力太低，我们一旦察觉到你使用探查类技能，随时可以改变你看到的。”周易脸上有些不太好看，自己这和对方到底有多么大的差距啊？居然能直接骗过自己的技能！自己的洞察术好歹是仙级的技能啊，而且这洞察术可是帮了自己不少次了，这次居然栽了，而且还是栽的彻彻底底。幸好两人没有发生过冲突，要不然恐怕自己死都不知道怎么死的。看来以后自己也要找一点更好的探查类技能了。要是因为探查到错误信息，自己可就完蛋了。别想那么多，你就没有带一些白菜啊、青菜这些吗？玉兔拍了拍周易肩膀道。周易摇了摇头表示：“我只知道你喜欢吃胡萝卜。”哪知道你还喜欢吃什么呀？玉兔没好气的道：“你不知道兔子喜欢吃什么吗？”随后想了想，又道：“罢了罢了，那时候我也没告诉你。不过你还没忘胡萝卜已经很好了。这样，我请你吃月饼。”说着，取出一个金灿灿、带着香气的月饼，出现在周易面前。叮，你闻到桂花月饼，十分钟内生命值每秒恢复一万点，法力值每秒恢复一万点。这、这、这太夸张了吧！光是闻到味道。居然就能让自己每秒恢复血量和蓝量，这要是吃了，那还不得起飞啊！此时，周易看向这玉兔的眼神都变了，开始还以为对方只是个美女，这还是个富婆啊！自己要不要好好巴结巴结对方？到时候对方一高兴，赏赐自己一点好东西，那自己直接起飞啊！接过玉兔递过来的月饼，桂花月饼，品阶神级，每秒恢复五十万生命值，永久；每秒恢复五十万法力值，永久。需要体力一百万。介绍：传说中的太阴星菌亲手制作的月饼，不过一定要达到需求才可以食用。你只是一介凡人，吃完这个月饼，你会被撑破的。好强悍的属性，就是这个需要一百万体力，这有点太为难人了。自己现在才几千点体力，这哪怕升到一百级，自己能不能有一百万体力啊？不过也不是完全没有用处，自己没事闻闻味道，对自己也是很大的增幅。最起码现阶段每秒就能恢复自己十分之一的血量。可是眼前的玉兔，把这玩意当饭吃。这玉兔到底是什么实力？看着周易拿着月饼不吃，玉兔有些好奇的问道：“你怎么不吃啊？难道不喜欢吃？”周易连忙摇了摇头，说道：“这个我现在还不饿，等我饿了再吃。”然后小心翼翼的把月饼放到背包内。然而就在这时候，玉兔突然脸色一变：“糟了，光顾着陪你聊天了，我还在炼丹，先不陪你了，等你下次来再找你玩。不过不要忘了在凡间给我带点好吃的。”还不等周易答应，对方的身影就凭空消失不见。就好像从来没有出现过一样，看到对方离开，周易张了张嘴，自己可是有好多话要问的。不过对方既然已经走了，周易再次把主意打到这棵月桂树上。既然树枝自己砍不断，那摘上几片叶子，几朵桂花不过分吧？他不相信自己连一片叶子、一朵花都摘不下来。周易手对准一旁银白色晶莹透彻的叶子摘了过去，可是周易已经使用了全力了，这叶子纹丝不动。看着这一片空旷荒凉的地方，周易有些无奈了。明明身在包厢，自己居然什么都得不到，这也太打击人了吧！这时候突然想起，自己要不要试试采集术？说不定使用采集术，自己还能摘下几片叶子。对准月桂树就采集术，叮，采集失败，采集术熟练度大幅度提升。嗯，采集失败不是熟练度小幅度提升吗？怎么采集这个自己的采集术反而是大幅度提升？周易也不再多想，哪怕什么都采集不到，自己练练采集术的等级也是很不错的。自己现在采集术是中级，如果能练到高级或者宗师，那就更好了。叮，采集失败，采集术熟练度大幅度提升。叮，采集失败，采集术熟练度大幅度提升。就这样，一直在失败中过了足足五个小时。叮，您的在线时间还剩十分钟，是否充值？此时已经有些麻木的周易这才回过神来，看了看采集术等级，现在已经有四分之三的熟练度了，相信自己明天采集术就能升到高级吧。不过可惜的是，从头到尾都没有采集到哪怕是一片叶子。第92章
，出气筒。从游戏中出来，周易站在窗口，看着街道上的人流，心情很不好。自己用了一天时间，居然没有采集到哪怕一片叶子。幸好玉兔给自己了一块神级的月饼，要不然这次自己就亏大了。可是那神级的月饼，那也需要百万体力才可以使用，这让周易心里更加不爽了。看着窗外的车水马龙，现在的古都市因为周易的存在，来这边定居的人越来越多了。毕竟在这里不用担心怪物攻城。上次周易可是斩杀了来犯的仙级 BOSS， 现在还没有哪个势力有实力打仙级 BOSS 呢。哪怕九大公会真的遇见仙级 BOSS， 也只能弃城逃跑。而能斩杀仙级 BOSS 的，可就只有周易一人。至于城外的一些普通怪物，这里的人也是自发组织清理城外的普通怪物。虽然出城有着一定的危险，不过只要组队搭配得当，也不会发生生命危险。更何况那些怪物的暴率也远超命运中的怪物。甚至有些人已经很少进游戏了，反而十分热衷于清理现实中的怪物，所以现在古都市可以说是最安全的城市了。更重要的是，在这里做生意还是生活都不需要缴纳杂七杂八、很不合理的管理费，也不用担心自己要是打到什么好东西，第二天就被九大公会上门让自愿上交。也正是因为这些缘故，也让古都市越来越繁华。哎，既然心情不好，那就找人出出气。周易自然不可能随意拿这些普通玩家来出气，对方又没有得罪自己。自己也不是疯子，那就只能拿得罪过自己的人来出气了。九大公会可都是很好的出气筒。打开窗户，据现出装备，直接向着古都隔壁市飞去。不到一分钟时间，凭借着自身超高敏捷，很快来到了会武室上空。空中的身影马上引起了大家的注意。卧槽，居然有人会飞！这好像是洛人间大神。他来这里干什么？难道有人招惹到他了？我感觉好像有好戏看了。八成是来找九大公会麻烦的。对于普通人而言。虽然惊奇还有人会飞，可是对于在会武室的九大公会成员而言，一个个脸色狂变。糟了，洛人间来了，该不是来找我们麻烦的？我要退会，退会，我还不想死！他不待在古都市，怎么突然来会武室了？会武室主要是由龙神公会掌控，而周易第一个目的地就是龙神公会在会武室建立的分会。找到龙神公会的分会，周易落在龙神分会附近。刚刚下来。一位四十多岁的中年男子朝着周易这边快步走了过来。“您好，洛人间大神，您来这里有什么事没有？”刘硕有些战战兢兢地问道。“眼前这人可是大魔王，一言不合可是会动手杀人的。要不是因为他是这分会的会长，他绝对是能跑多远是多远。可是他不敢就这样跑了。如果就这样跑了，那自己的老婆孩子怎么办？自己老婆孩子还在龙神市呢。要是让上面的人知道自己弃城跑路，那自己的老婆孩子绝对完了。”周易看了对方一眼，根本没有搭理对方的想法，抬手就是一记灵魂火符。叮，灵魂火符可转化金属性攻击、木属性攻击、水属性攻击、火属性攻击、土属性攻击、雷电属性攻击、风属性攻击。是否转换？周易心念一动，直接转换成雷电属性。本来应该消耗五行灵符的，也被周易转换成雷灵符。丢丢，连续九道蓝色的光芒向着刘硕而去。负一万，负两万，暴击。负一万一千。负两万三千，暴击！刘硕还没有反应过来，就直接化为灰烬。周易甚至眼睛都没抬一下。而本来还在楼上观望的龙神公会成员，此时一个个急忙向着外面逃去。可是他们每出来一人，都会被九道无情的灵魂火符轰成灰烬。只是短短几分钟时间，整个分会就已经没有一个活人了。看到分会没有活人了，周易直接转身回到古都市，自己还是早早休息，养好精神，争取明天能摘下几片月桂树的叶子。不得不说，有个出气筒存在，好像也很不错，自己的心情瞬间就好了很多。可惜，这个出气筒马上要完蛋了。周易绝对不会给九大公会一丝翻身的机会。另一边，此时正在筹集资金，准备拍卖下剑帮令的龙神老八，听到会武士的分会被打掉，不由得一愣：怎么回事？最近对方不是一直很安稳吗？为什么无缘无故对我们分会出手？我不是告诉过你们了，我们暂时不要招惹对方。只是一旁的副会长。愁眉苦脸的道：“我们现在哪有人敢招惹他？”龙神老八皱着眉头道：“那他为什么突然无缘无故袭击我们分会？”副会长道：“不知道，难道是因为我们好欺负？”此时龙神老八有些凌乱了。如果是以前，谁要说他们龙神公会好欺负，那根本就是笑话。可是现在想想对方的实力，明知道对方就是欺压自己，自己也毫无办法。这种无力感，他再也不想尝试了。对方实力太强了，强到让他恐惧，只能期盼。那边强化装备，一切顺利。只要能有一身强化到十或者十一的装备，打掉对方也不是不可能。很快来到了凌晨十二点，周易踩着点进入游戏之中。还是熟悉的月桂树
。就在周易准备再使用采集术的时候，脚下不知道被什么绊了一下，直接摔倒在地上。丁，你拾取月亮之时，先……什么鬼？自己这么高属性，居然还会跌倒？周易此时坐在地上，一脸懵逼。按照正常来讲，自己哪怕真的一不小心没有站稳，也会因为高属性的缘故，马上找到平衡。可是自己刚刚居然摔倒了。如同一个普通人摔倒一样，甚至自己连反应的时间都没有。难道自己身体出现什么问题了？毕竟，要是身体没有出现问题，自己绝对不可能摔倒在地上的。然而这时候，周易突然看到自己摔倒在地，手里下意识抓了的一块石头。月亮之石，品阶仙，用途带有极寒之力的石头，可用来打造装备。介绍：月亮上不起眼的普通石头。卧槽！周易不由得瞪大眼睛，居然是仙级矿石。自己这是走了狗屎运了吗？摔了一跤，居然就捡到了一颗仙级矿石，而且自己还有个任务，刚好需要收集月亮之石。不得不说，自己的运气实在太好了，怪不得自己摔了一跤，原来脚下就有宝物，自己居然眼下没看见。这一跤摔得好啊，摔一跤得到一块仙级矿石，这种美事最好天天有。只是看着手中的月亮之石，这灰蒙蒙的石块，再看看自己脚踩的大地，周易陷入了沉思，随手在地上捡起了一块石头。第九十三章交任务，月亮之石，品阶仙，用途带有极寒之力的石头，可用来打造装备、修炼。介绍：月亮上不起眼的普通石头。周易就这样呆呆的半蹲在地上半个小时，此时他整个人都是恍惚的，而且嘴里还不停的念叨着：“我要发了，我要发了，我要发了。”能让一个有着两件仙器、一件鬼器、一件魔器的人变成如此模样，可以想象受到了什么样子的打击。经过刚刚的实验，周易证实了一件事情：整个月亮全部都是月亮之石，或者说是月亮之石组成了月亮。这可是仙级矿石，哪怕再便宜也得一两千金币一份吧？一份五百克，这个月亮有多大？这好歹是一个星球啊！这要是全卖了，这能换多少金币啊？什么神器魔器，到时候还不是想买几件就买几件？此时，周易正抱着月亮之石，嘴角的口水都快流下来了，又是傻笑了十几分钟。周易总算是清醒过来了，蹲在地上就开始捡地上的月亮之石。至于什么月桂树，早已经被周易抛之脑后了。那月桂树什么玩意？自己浪费一天的时间，一片叶子都没有摘下来。这月亮之石可是随处可见，只要自己弯腰捡起来就行。只是一个小时左右，此时周易的背包内一千立方空间塞的是满满当当，甚至原本背包内的东西很多都被周易直接扔了，哪怕是那一套二十级的白银装备，都被周易嫌弃占地方。直接扔了，看着满满一背包的月亮之石，心里是异常激动。看来自己以后不会缺钱了，不过也不能一次就把所有的月亮之石全部买了，否则绝对会影响到月亮之石的价格。虽然月亮之石是仙级品质矿石，可是，一旦储量特别大的话，价格也会随之降低。益州城铁匠铺门口，铁匠大叔，我来交任务了。我这收集到了月亮之石。欧爷子放下铁锤，看向周易，眼神里充满不可思议：“你真的收集到月亮之石了？”对，周易从背包里取出一块月亮之石，递给欧爷子。嗯，不错，确实是月亮之石，而且里面的太阴之力还十分充足，绝对属于上等品质了。本来呢，我是为你准备了一件三十级的暗金武器，不过你现在已经有了三十级的黄金套装，如果换了武器的话，十分不划算。这样吧，我这里的东西你看着挑一件吧。叮，开启欧爷子隐藏商店，周易眼前出现了一个面板，里面有着各式各样的宝物。装备强化时，白银。介绍：提升 1% 的成功几率，可强化11级以下的装备。快速五连鞭技能，品阶黄金。技能介绍：接下来的五次普通攻击，攻速提升5倍。冷却时间30秒。雷云浮尘武器，等级30品阶暗金，法强加700精神加200攻击加100特殊属性：普通攻击转换成为雷电属性。锐眼药剂。黄金，等级二十，使用后五分钟内暴击率提升百分之五十，异常恢复药剂，暗金，等级三十，使用后可解除自身异常状态。东西不多，除了武器对自己没有用处以外，其他物品都对自己有着很大的作用，特别是装备强化时和异常恢复药剂，还有快速五连鞭，这三样对自己的作用最大。现在自己一身装备已经强化到十了，想要继续强化，普通的装备强化时可不行。必须要用更高级的装备强化时才可以。可是更高级的装备强化时，周易并不知道出处。现在突然见到了，虽然只是白银品质，对方却让自己用月亮之石交换。
。从这就可以看出来，这白银品质的装备强化时，绝对属于来之不易。而快速五连鞭更不用说了，如果和闪电奔雷拳搭配，简直是无敌的存在。异常恢复药剂也十分不错，自己使用魔器后会降低自身 99% 的属性，这就属于异常状态。如果有异常恢复药剂的话，自己完全不用担心魔器所带来的后遗症了。这几样物品，周易全部都想要。周易脸上带着笑容，对着欧爷子道：“铁匠大叔，你看我能多挑几样东西不？”只见欧爷子白了周易一眼，开口道：“别想，这里面每样物品的价值本身就远远大于月亮之石，本身给你一件就已经很亏了。那我用月亮之石跟你换，如何？”周易可不想错过这几件宝物。好，你先选一件，至于剩下的每件五分月亮之石。只是欧爷子看向周易的眼神，明显不相信周易能拿出来更多。虽然月亮之石对于欧爷子而言不是那么珍贵。不过也十分稀有，他知道一个十分隐秘的矿洞，只要用心挖掘，一个月还是能挖一两块月亮之石的。不过那个矿洞里面可是有着八十级的怪物，根本不是一个小小的三十级，刚刚二转的天选者可以去的。至于别的地方有没有月亮之石，这个肯定有，只是获取月亮之石的难度甚至比在那矿洞还要难。所以他相信，洛人间也就因为运气好，偶然得到一两块月亮之石，一次拿出五分月亮之石，根本不可能。只是欧爷子绝对想不到。周易有着整整一背包的月亮之石，还都是直接从月亮上带回来的。而周易听了欧爷子的话，毫不犹豫地拿出来十分月亮之石。如果是别的东西，自己可能没有，可是这月亮之石，自己是要多少有多少。哪怕背包的月亮之石全部用完了，自己大不了再去一次。反正月宫之路，自己还有一次使用机会。不过最后一次机会，周易不想轻易使用了，那里完全就是个宝库。等到自己背包足够大的时候，实力更强的时候再去，可不能像这次一样。才带回来了不到一千立方的月亮之石，而且很明显，那棵月桂树要比那里随处可见的月亮之石珍贵太多了。看着周易毫不犹豫的再次拿出十份月亮之石，欧爷子直接愣在当场：“你这是在哪找到这么多月亮之石的？”欧爷子感觉自己快疯了，一个三十级的天选者居然能拿出这么多月亮之石，而且从对方表情来看，对方好像还有不少的月亮之石，这不现实，这不科学。周易只是笑笑，没有说话，自己总不能告诉他。这是在月亮上捡的吧？第九十四章，五行灵兽，把自己需要的东西用月亮之石换好。周易开口道：“铁匠大叔，你这收不收月亮之石？”欧爷子闻言一喜，他知道周易身上还有月亮之石。月亮之石可是锻造装备经常使用到的材料。开始还想着开口问下，没想到自己还没开口，对方就先开口了：“收，有多少我要多少，一份一万金币。”欧爷子毫不客气地说道。只是周易看向欧爷子的眼神明显有些不一样了，他不相信自己接近一千立方的月亮之石，欧爷子一个人能吃下。一立方有着五千份左右，一千立方那可就是五百万份的月亮之石，一份一万金币，那也要五百亿金币。不过周易也不可能一次把自己的存货全部拿出来，如果一次性拿出来，根本就是扰乱市场。周易拿出来一百份月亮之石，看到周易拿出了一百份月亮之石，欧爷子嘴角不自觉地抽动了一下。他实在是没想到，这小家伙居然有这么多月亮之石。他到底是从哪弄到这么多的月亮之石？不过随后看向周易一身强化加石的装备，反而释然了。对方的幸运那么高，有点离谱的奇遇明显很正常。当即直接和周易直接交易。看着背包里的200万金币，周易嘴角上扬。前几天为了给自己一身装备强化到时，自己可是花费了不少金币。那拍卖出去的东西就剩下100万金币了，现在又进账100万金币。现在赚钱实在是太容易了。离开铁匠铺，来到仓库区，把所有的月亮之石全部存到仓库。周易就前往重新补给了一下，就前往野外准备练级。这次周易并没有选择去打尖火聚骨龟，自己实力上涨了那么多，自然要刷更高级的怪物。刷个五十级的怪物，自己可就能拿到两倍的经验。至于五十级以上的，周易虽然相信自己也能打过，可是效率太低，而且五十级以上怪物的属性也会大幅度提升。所以对他而言，去刷五十级怪物十分不划算。拿出地图，看看有没有合适自己练级的地方，最好是那种怪物密集的地方，这样才能保证自己的练级速度。很快，周易想到了一处地点，那就是红帐秘境。自己上次去可是很狼狈的逃走了，可是这次自己实力大增。虽然红怀、紫玉峰等级比较低，谁让那的怪物密集呢？那些红怀、紫玉峰都是成群结队的出现，完全不用自己这跑一下，那跑一下，不用把升级浪费在找怪的时间上。出了城门，直接伸出翅膀，朝着红帐秘境飞了过去。叮，你已进入红帐秘境。叮，五小时后你将被传出红帐秘境。
。丁，你以中毒每秒降低血量五十点。上次来的时候，自己还要每隔一段时间使用一次治疗术，可是这一次不需要了。自己现在每秒恢复的血量都和中毒状态一样。再次来到红章秘境，周易快速的朝着红槐树林走去。很快，一阵熟悉的嗡嗡声传来，周易朝着声音来源走去。很快，十几只两个拳头大小的红槐紫玉峰出现在周易面前。红槐紫玉峰，品阶普通。等级四十，血量两万，攻击一千五百，技能群起而攻，绝对伤害。这个和上次来看到的红槐紫玉峰完全不一样。上次自己来的时候，这红槐紫玉峰的等级是三十五级的，可是这一次自己遇见的居然是四十级的，而且攻击上还高了五百点。周易并没有仗着自己属性高就直接攻击，而是先召唤了九只五行僵尸，让五行僵尸安静的待在一边。而后又看向召唤五行灵兽，自己学习了召唤五行灵兽后还没有使用过呢，也不知道这五行灵兽强悍还是五行僵尸更强。召唤五行僵尸，丁，请选择五行灵兽属性，可选择金、木、水、火、土、风、雷。没有多想，直接选择了雷电属性，消耗五行灵符九十。面前再次亮起九道传送阵，九只五行灵兽出现在眼前，看着九只蓝色。只有半米高，如同土狗一样的可爱灵兽，周易很是怀疑这九只灵兽的战斗力。这怎么看都是萌宠，根本就不像是有战斗力的样子。不过周易还是开始查看这九只灵兽的面板。五行灵兽雷，等级三十，生命值十万，法力值五万，力量两千四百，精神两千七百八十，体力两千七百八十，敏捷两千一百一十，攻击力四千八百。法强 5,560 魔抗 2,780 物抗 2,780 技能变身雷电锁链吐息雷电屏障挑衅变身战斗时形态发生变化，有防御状态和进攻状态。防御状态自身攻击法强减少 50% 自身防御力增加 50% 进攻状态自身攻击法强增加 50% 自身防御力减少 50% 雷电锁链。进攻状态向前方50米释放出一道闪电，闪电所过之处造成自身法强 80% 的雷电属性攻击，法力值500冷却一分钟，雷电屏障防御状态释放技能后形成一道雷电组成的魔法盾，减伤 20% 持续20秒，法力值500冷却一分钟，挑衅防御状态释放技能后50米内的敌人仇恨转嫁到自身，法力值500。冷却十分钟，吐息普通攻击，对面前一个敌人造成自身法强百分百的雷电属性攻击。看了五行灵兽的面板，周易松了口气，很强，很暴力，而且还有两种状态，到时候自己就不缺能抗伤的了。而且五行灵兽的普通攻击都带雷电属性，这和自己的雷公助我简直就是绝配。更重要的是，居然还有群体攻击技能，除了雷电属性以外，还有六种属性可以随意改变。不过每次改变五行灵兽的属性。都要消耗一张五行灵符，不同属性也有这不同的技能，特别是那挑衅，自己也总算是有一个控制技能了。虽然不是那种硬控，只是软控，可是自己有九只五行灵兽，绝对能把怪物控制的死死的。第九十五章群峰攻击，周易指挥着五行灵兽和五行僵尸发起了进攻。五行灵兽开始膨胀，本来只有半米的五行灵兽，转眼之间就变成了五米高的蓝色巨兽，身上还时不时闪过一丝电光，看起来很是威风。只见五行灵兽对着红槐紫玉峰微微张嘴，一道一米长的雷柱如同火焰一般攻击到红槐紫玉峰身上，负 7,568 负 7,582 负 7,368 五行灵兽的攻击速度也是一秒三次。丁，你击杀了红槐紫玉峰，经验值加400越级经验值奖励加400因为是相差十级的缘故，经验直接翻倍。丁，你击杀了红槐紫玉峰，经验值加400越级经验值奖励加400。丁，你击杀了红槐紫玉峰，经验值加四百，越级经验值奖励加四百，甚至周易都没有动手，十几只红槐紫玉峰都变成了经验。这十几只红槐紫玉峰还爆出了一份红槐紫玉蜂蜜，随手捡起掉落物品，就听到一阵嗡嗡的声音。只见远处上百只红槐紫玉峰朝着这边急速飞来，更是有两只比普通红槐紫玉峰大很多红槐紫玉冰峰。红槐紫玉冰峰，等级四十五，生命值二十万。攻击力六千，技能群起而攻，战斗状态嗜血
，绝对伤害。红怀紫玉冰封的属性也大幅度提升，这让周易感叹：难道是红怀紫玉封王有什么变故？看着距离越来越近的群封，周易也是严阵以待，必须在最短时间内击杀那些普通红怀紫玉封，要不然上百只聚集一起攻击，那所造成的伤害太恐怖了。终于，这群红怀紫玉封到了五十米内的距离，雷电术，九只五行灵兽。嘴中喷射出一道有着两米粗的雷电，负四千五百，负四千六百九十，负四千六百九十。雷电所过之处，红怀紫玉峰的血量大幅度降低，甚至很多红怀紫玉峰还没到跟前就直接被秒杀，而剩下还存活的红怀紫玉峰则是悍不畏死的继续朝着这边飞来。负两千，负八千，一道道伤害从五行灵兽身上冒了出来，五行灵兽的血量也在快速的减少。指挥这五行僵尸和五行灵兽，先是对着红怀紫玉峰发起攻击，只有把这些普通怪物先清理了，才能更好的去打冰封。而周易这边也没有闲着，一道道灵魂火符则是攻击着那些普通怪物。看到哪只召唤兽血量不足的时候，马上使用治愈术，把生命值拉到安全值。过了30秒的时间，就只剩下红怀紫玉冰封了。而这两只红怀紫玉冰封虽然攻击高，可是，在群殴之下，根本没有什么还手之力。很快。两只红怀紫玉冰封就倒在了周易的灵魂火符下，周易的升级经验也是在这一百多只怪物身上提升了 1% 看到才这么一会就升了 1% 的经验，那心情不要太好。把地上的战利品捡了起来，并没有继续前行，而是先把自己还有召唤物的状态恢复满。毕竟自己也不知道继续前行会不会遇见什么危险，还是满状态最好。他可不想因为自己的疏忽大意导致挂掉一次。虽然有着保命装备和技能，他也不想挂掉。等到状态恢复，周易准备继续前行的时候，又是一阵嗡嗡声响了起来。朝着声音来源看去，只见黑压压一片的红怀紫玉峰朝着自己飞来。看着朝自己飞来的红怀紫玉峰，周易脸色一喜，自己这都不用直接出去找怪了吗？怪物都会直接自己送上门了。这也就是周易，如果是别人看到如此多的红怀紫玉峰，恐怕第一反应就是逃跑。这些红怀紫玉峰可都是有着真实伤害的，哪怕等级高，你也扛不住上千只红怀紫玉峰的攻击。不过周易倒是没有太过担心，自己可是有着十八只召唤物的，一只召唤物拖上二十几只，还不至于被红怀紫玉峰秒杀。很快，这些红怀紫玉峰就进入了周易的攻击距离。周易远远的就朝着红怀紫玉峰群中扔灵魂火符和五行灵符，只是几秒钟的时间，就有几十只的红怀紫玉峰掉落了下来。等到红怀紫玉峰进入了五行灵兽的攻击范围内的时候，更是损失了上百只红怀紫玉峰。然而，接下来迎接他们的，则是一道道雷电术。看到一部分红怀紫玉峰没有去攻击召唤物，反而直接朝着自己过来。周易直接命令距离自己最近的一只五行灵兽变化成为防御状态。那只进入防御状态的五行灵兽样子上并没有什么太大的变化，就是毛发更加旺盛了。紧接着，那只五行灵兽脚下一道光环散发，而本来还准备攻击周易的红怀紫玉峰，直接掉头朝着那只五行灵兽飞了过去。其他正在攻击五行僵尸和五行灵兽的红怀紫玉峰，也是一窝蜂的朝着防御状态的五行灵兽飞了过去。那只五行灵兽身边围满了红怀紫玉峰，而周易和召唤兽趁着这个机会快速的发动进攻。而周易更是注意着那只五行灵兽的生命值，只是短短两秒钟的时间，那只五行灵兽血量直接下降了 70% 周易连忙使用治愈术，那只五行灵兽的血量总算是被拉到了安全值。可是不到三秒，治愈术还没有冷却。五行灵兽的血量直接被清空，十万的血量没有坚持三秒钟，这群红怀紫玉峰实在是太恐怖了。而红怀紫玉峰看到五行灵兽倒地，马上对着其他的五行灵兽发动攻击，甚至 30% 的红怀紫玉峰更是直接朝着周易而来，反而其他召唤兽只有几只红怀紫玉峰而已。看到如此情况，周易脸色一变，他可不想被这群峰围攻。虽然只有不到200只，可是自己恐怕也坚持不了多久，更何况……周易一直不是那种以身犯险之人，对于自己的生命，那重视程度超过一切。又让一只五行灵兽转换成为防御状态，很快一道光环从五行灵兽脚下散发。好不容易飞到周易跟前的红怀紫玉峰，又是调转飞行方向，朝着那只使用挑衅的五行灵兽飞了过去。就这样，再来回拉扯下，当只剩下一只五行灵兽的时候，这群红怀紫玉峰总算全部被打掉了。而周易也总算是松了一口气，看着满地的装备和材料。周易也是一一捡了起来，哪怕没有什么特别好的东西，哪怕自己现在不缺金币了，蚊子腿再小也是肉啊。等到从战斗状态消失，马上又把所有的召唤兽补齐。不过这一次，召唤的五行灵兽不再是雷电属性，而是土属性。
，第九十六章，龙神建成，九州皇城、皇宫内，金銮殿内，满朝文武大臣齐聚一堂。而很少前来上朝的九州城主，今天一反常态，全部到位。陛下，还有一个月的时间，樱花国没有天龙的镇压，富士山必然爆发。益州城主李国卫毕恭毕敬的对着龙椅上的皇帝汇报着。坐在龙椅上的皇帝听到益州城主所言，微微抬头，朕已知晓。大灾之中必有大运者，这次大运者必然出现在天选者之中。你们有什么想法？威严的声音传遍整个金銮殿之内。在守卫的宰相站了出来，微微拱手。既然如此，那么我们派人掠夺那边大运。只要能掠夺对方大运，那么这次国战樱花国那边必然惨败。皇帝微微点头，对于宰相的提议十分满意，刚好和他的想法也是不谋而合。吕尚书，国库内还有多少破戒符？这时，站在第二排的一位老者站出来道。陛下，破戒符只剩下五枚了，一枚完整还没有使用过，剩下的都只剩下三次机会了。听到吕尚书的话，坐在龙椅上的皇帝微微思量一会，那么拿出三枚破戒符，发给我们九州国内的天选者，让他们前往樱花国争取大运。这时候，宰相站出来道：“可是这破戒符应发给谁？我们九州国内的天选者有接近十亿人，如此多的天选者，谁能争夺到大运？”皇帝想也没想，直接开口：“肯定是发给。”排行榜上等级前三的天选者，对方既然能在十亿人中脱颖而出，那么必然有些手段让他们争夺大运，能挣到的可能性才会更高。臣附议，臣附议。而这时候，益州城主李国卫站出来道：“陛下，不可！”看到有人拒绝，皇帝的眼睛一凝，很是威严的看向李国卫：“李城主，对朕的提议有何异议？”李国卫连忙解释：“陛下，那等级榜前三的人，都是他们天选者之中九大公会的人。”他们九大公会已经搞得那些天选者民不聊生，九州皇帝对于九大公会也略有耳闻，不过从来没有在意过。实在是九大公会，或者说整个天选者群体太弱小了，弱小到不值得他一国之主去注意。甚至他上次下旨也是看在李国卫的面子上，根本没有过问。这时候，李国卫继续道：“那天选者之中，现在仅存一名 S S S 级别天赋者，实力方面还不错，绝对比等级榜上的人实力强，就是等级有点低。”九州皇帝猛然做好身体，声音很是阴森的道：“怎么回事？为什么天选者之中只剩下一名 S S S 天赋的天选者？”听到皇帝的话，一众大臣身体微微一颤，他们知道这次皇帝真的生气了。上一次见到自家皇帝生气，还是因为有人想要偷袭公主，那次死了数十万人，所有牵连之人全部被杀，而这次居然因为天选者的缘故，皇帝再次生气了。不知道这次又有多少人要倒霉了。可是只是一群天选者而已，真的值得皇帝动怒吗？看到无人说话，皇帝对这个守卫的宰相道：“李宰相，说说吧，我们九州怎么就剩下一名 S S S 级别天赋的天选者了？”李宰相心里叹了口气，他也不知道怎么回事啊。他住在皇城，那些天选者还没有人到皇城，而且也没有人和他说过这些事情。陛下，老臣不知。看着老者，皇帝转头看向李国卫：“李城主，具体怎么回事？”李国卫点了点头，然后道。陛下，从天选者来到我们九州后，总共诞生了十位 S S S 级别天选者。不过，那些天选者不是突然在他们世界中暴毙，就是突然移民到国外。最近才知道，这些有天赋的天选者都是被那九大公会在他们世界中被打掉，或者被逼迫只能移民。只是你也说过，让我们尽量不要插手天选者的事情，所以这些事情我也一直没有汇报过。过了半晌，九州皇帝叹了口气，他怎么也没有想到，另一方世界居然会如此。居然为了自己的权利，居然会直接打掉天赋高的人，可悲、可叹、可笑。我知道了，既然如此，那么换个方式吧。召集比武大赛，实力强的人可以拿到破戒符。至于那九大公会，比武大会之前，让他们从九州消失。九州帝国绝不允许有背叛人族的人出现。此时，周易还在红帐秘境升级，这已经是他在红帐秘境第三天了，已经不知道刷了多少红怀紫玉峰了，等级也是提升了一级。这里的红怀紫玉峰也不知道发生了什么事情，根本刷不完。每次刷了一千只，不一会就会再有一千多只红怀紫玉峰过来。这让本来打算去蜂巢看看的周易，放弃了前往蜂巢的想法，因为他根本不知道那里还有多少红怀紫玉峰在镇守。自己一次打一千只还可以办到，可是如果更多的话，他也没什么好办法，甚至一不小心自己都有可能遭殃。而且神秘莫测，实力最强的红怀紫玉峰王根本就没有出现。现在红怀紫玉峰都发生了变化，那红怀紫玉峰王实力肯定也有所提升。自己还是不要轻易的去招惹对方比较好。
。丁，您今天在红帐秘境时间还剩三分钟。看到提示，周易马上朝着红淮森林外面走去。他可不想在传送的时候被红淮紫玉峰攻击。传出秘境的时候，除了使用回城卷轴，自动被传出有十秒时间不可移动。十秒钟，万一有很多红淮紫玉峰，自己可不一定能坚持下来。丁，各位玩家请注意，玩家龙神老八成立了，天下帮派。为九州帝国玩家中第一个成立的帮会，特奖励初始属性全属性点加五，声望加五零零零零，仙器自选宝盒一件，仙级技能宝盒一件，撑过三天后怪物攻城可领取奖励。突如其来的消息，周易直接瞪大眼睛，这全乱了，这龙神工会怎么突然建立帮派了？他们能打过五十级暗金 BOSS 了，还是能打过三十级的仙级 BOSS 了？上一世的时候，可是在一两年之后，诸神工会第一个建立的帮派，怎么这次提前了这么多？周易根本不知道，这一切都是因为对方在拍卖行拍下了一块剑帮令。只是看着第一个剑帮，那么多的奖励，周易眼睛都红了。这可都是好东西啊！周易为什么热衷升级？就是想要找一只三十级以上的仙级 BOSS 或者五十级以上的暗金 BOSS。自己只要能打到剑帮令，绝对第一个建立帮会。这样不但自己的隐藏任务可以完成，而且还有系统的丰厚奖励。可是没想到，现在居然被龙神工会给截胡了。不过随后看到。对方要撑过怪物攻城才可以领取奖励。周易嘴角露出冷笑，想要建立帮会可没有那么容易。问过我了没有？不过自己现在不知道对方建立帮会的地址，这倒是有点难办。万一让他们真的建成了，那么他们可是有翻身的可能。帮派和工会可完全不一样，加入工会倒是没有什么，可是加入帮派可是会增加自身属性，还有血量和蓝量的恢复，甚至还有帮会的专属合击技能，可以极大的提升帮会合作战力。自己绝对不能让他们有着一丝一毫翻身的机会。想到这里，周易拿出回城卷轴，先是来到城主府，只是刚到门口就被卫兵拦下。这里是城主府，闲杂人等禁止入内。周易直接道：“我有事求见城主，请通报一下。”不过那两个卫兵对于周易的话根本不理会。虽然见过周易，可是前几次都是有任务在身，这次周易没有任务，自然不会让他轻易进入城主府。至于通报，那更不可能了。这一州城可是有着上亿人，要是每个人想要见城主，都去通报一下，那么要他们门卫干什么？看到门卫不理会自己，周易想要强闯进去。洞察术，卫兵甲，等级八十，属性，技能，自己连属性都看不见，周易强闯的想法马上打消。自己在玩家中实力还不错，可惜在这些原住民眼里根本不怎么样。一个小小的卫兵就有八十级，可以想象这些原住民实力有多么的强悍。既然想要问城主天下帮会的住址，这个方法行不通，那么自己只能换一个办法了。直接在聊天频道上道：“悬赏天下帮会的具体位置，知道的人可去。”奖励五万金币。定，是否置顶此消息？一天一千金币。是。很快，这条置顶信息就被几乎所有的玩家看见。卧槽，这洛人间居然悬赏五万金币，就是为了天下帮会的地址。这可是我们国家第一个帮会，洛人间该不是想要搞事情吧？肯定想要搞事情。这种人真该死！建立帮会对我们整个龙国都有极大的益处，他居然拖后腿，就是仗着实力强，胡作非为，简直就是人渣！我感觉挺好的，我就在古都市，没有九大公会的骚扰，我现在能攒到金币了。我也在古都市，以前没有觉着有什么，但是现在发现这里没有九大公会，不但物价便宜，而且还没有各种乱七八糟的管理费。哎，我以前打到过一件黄金装备，第二天就被自愿上交了。哎，这悬赏五万金币，不知道是真的还是假的。不知道要不要走流程，反正我觉着洛人间的信誉肯定比九大公会好很多。周易的消息一出，自然有人欢喜，有人骂。对此，他也暂时没办法。他不像九大公会有那么多手下，可以轻易找到骂他的人。不过这些人的名字，他可都是记住了。只要碰见了，绝对不让他好过。自己可从来没有说过自己是什么大气的人。至于高兴的人，那就是知道天下帮会住址的人了。五万金币。足够他们换一身强悍的装备，或者是给自己再增加几个技能了。不过绝大多数都是事不关己，高高挂起。毕竟两边都不是他们可以得罪的。第九十七章，以其人之道还治其人之身。距离青州城外很远，一处十分隐秘、只有二十到三十级怪物的区域，一座新城陡然出现。这座城比起九州的九大主城肯定相差甚远。毕竟九大主城光是原住民就有一亿，再加上天选者，更是有着两亿。不过这座城只能容纳一千多万人口，不过这对于九大公会而言，这已经够了。九大公会成员已经很多天没有进入命运了。
，九大主城没有了他们的容身之地，只有在现实中才能暂时保证自己的话语权。可是那毕竟不是长久之计，一天不进入命运，那么他们就和普通人的差距越来越小。等到一定时间，那么他们完全没有办法管理那些普通人了，甚至还会遭到反噬。他们得罪的人太多了。此时，这座被命名为天下的新城城主府内。龙神老八此时意气风发地坐在首位，他也没想到第一个建立帮派居然有如此丰厚的奖励，不但有仙器，还有仙级技能，甚至还增加五点初始权属性。看着龙神老八那意气风发的样子，其他工会会长是气愤不已。他们虽然猜出来第一个建立帮派可能会有系统奖励，可是没想到第一个建立帮派居然会有这么丰富的奖励，这让他们一个个觉着巨亏。老八，这次城里的商铺我们要重新谈一谈了吧？诸神厉天拿起一旁的杯子，喝了一口茶，看了一眼正意气风发的龙神老爸，而其他人看到有人打头，也毫不顾忌。厉天说的不错，城里的那些商铺我们要重新分配。你这次可是赚大了，我也觉着需要重新分配。你们龙神工会本来占了一成，现在你获得了这么多，应该让出来一部分。那仙器和仙级技能，我们也要重新分配一下。你已经加了五点全属性了，而且还是初始属性。本来意气风发的龙神老八。脸上的笑容瞬间凝固，一脸气愤。我们本来就是谈好的，更何况这次拍下这枚剑帮令，我们龙神工会可是出的大头，所以你们才愿意让我来担任这帮会的会长。当时让你们多拿点金币，你们总是推三阻四的，一个个把钱包看得紧紧的。现在看到有好处了，就想要分一杯羹。然而其他几个工会会长丝毫没有觉着不好意思，他们开始确实不知道第一个剑榜居然有这么丰厚的奖励。现在他们后悔了，自然要为自己争取更多的利益。那可不行！如果所有好处都给你了，那以后不就让你龙神工会一家独大了？我们其他八个工会到时候怎么办？现在我们是合作关系，必须要保持平衡。不过龙神老八可没有那么容易被几句话就让出自己的利益，他可是知道仙气、仙级技能对战力提升的有多大。那落人间开始不就是靠鬼气就能与他们抗衡，而后又有了仙气和魔气，直接把他们九大工会按在地上摩擦。等到天下帮会经历过怪物工程。自己有了仙气和仙级技能，还有自身初始属性的提升，自己未必弱于对方。对方到底也就三十级而已，自己可是已经四十级了。不行，我们现在进不去九大主城。但是你们可别忘了，还有洛人间在虎视眈眈。这次只要在怪物工程中胜利，凭借着自身属性和仙气，还有仙级技能，而且还有一套加八的白银套装，到时候绝对直接能抗衡对方。那么我们也不用担惊受怕了。如果我把这两样都给你们，那么谁来抵挡洛人间？可是这些人哪个又愿意看到龙神工会一家独大？现在已经并入天下帮会了，如果让龙神工会一家独大，那以后这天下帮会可就成了龙神工会一言堂了。这时候，岁月静好站出来道：“好了，我们暂时不要吵了，你们看看聊天频道。”几人打开聊天频道，看着上至顶的公告，先是互相看了一眼。这样，我们先撑过这次怪物工程。嗯，我也觉得这样最好。我们挑选的地方虽然隐蔽，可是我们人太多了，很有可能会暴露出去。我们最好做最坏打算，要是对方真的在怪物工程的时候来捣乱，一定要想办法拖住对方。俗话说，重赏之下必有勇夫。虽然很多人知道九大工会帮会领地在哪，可是他们根本不敢暴露给周易。不过还是有人不怕九大工会的，而且对方刚好就是九大工会的成员。在五万金币的诱惑下，对方直接出卖了帮会的领地。周易直接坐着传送阵来到了青州城。青州城的样式和益州城几乎没有什么太大的区别。而周易也没有过多停留，按照对方给的地址前往。以周易那高额的敏捷，都用了两个个多小时，这才找到对方所说的地方。这时一片森林，高大的树木阻挡了他人的视线，而且这里还是五十杠六十怪物的区域，怪不得很少有人知道这里。可是谁也不知道，过了这五十杠六十怪物的区域，就是二十杠三十怪物的区域了。虽然这个世界很像游戏世界，可是也有很大不同。这个世界的怪物等级区域划分的并不是那么明显。有可能前面是八十级以上的区域，不远处就是十几级怪物的区域。正是因为这样，这才给了九大工会可乘之机。毕竟他们要建成，建成又要抵挡怪物工程的攻击。如果找等级太高的地方，那么他们根本守不住这些怪物。而一般低等级的区域，大家都差不多知晓。所以这里可是为数不多建立城池的好地方，不但可以在城池附近升级，还能预防有心人在怪物工程的时候捣乱。在拨开一片草丛后，后面豁然开朗。一座城池屹立在远处，而城门上面的牌匾写着“天下”二字，看来这里就是龙神工会所建立的天下帮会的城池了。此时，这座城池里面也是人来人往，毕竟九大工会可是有着上千万人。
。只是周易看得有些奇怪，怎么除了龙神工会的人，居然还有别的工会的成员？很快，周易就反应过来了，这九大工会应该是联手了，而且因为联手的缘故，这才起名叫做天下帮会。也对，如果不是他们联手，怎么可能搞到剑帮令？就是不知道他们在哪搞到的剑帮令。确定了地址后，周易直接把五万金币按照约定邮寄给对方。不过看着那巨大的城池。周易并没有轻举妄动，自己直接强闯过去。那么城墙上屹立的那一排排巨大的工程弩，绝对不是开玩笑的。还有那座魔法火炮，周易可是见过魔法火炮的威力，一炮轰出去，直接能把十公里范围内夷为平地。自己只有一个人，直接强攻的话，肯定不现实。不过这并不代表他没有办法。他准备来个以其人之道还治其人之身。他们不是在现实中引怪攻城吗？自己难道就不能引怪攻城了？自己又不是没有引怪箱。第九十八章怪物工程。很快，第三天到来。此时，高大的城墙上，一众工会成员正轻松地望着前方。前方一大群二十级的夜幽狼正虎视眈眈地看着这新出现的城池，一个个夜幽狼摩拳擦掌，随时准备进攻。龙神老八几位会长则是在后方人群中。丁，全体天下帮会成员注意，五分钟后，夜幽狼将会对天下帮会领地发起进攻。守护好城池，转职神像，神像被破坏，防守失败。丁，天下帮会成员请注意，在怪物工程期间，暴力翻倍，解除暴力限制。怎么样？我选的这个地方不错吧？三面环山，只有北方有怪物工程，其他几个方向根本不用担心。龙神老八一脸得意的看着其他几人，这宝地可是他专门选出来的，本来是打算以后自己建成的，只是现在他们九大工会危机，这才迫不得已把这块宝地放出来。要不然，他绝对不会让别人轻易知道这块地方的。其他几位工会的会长点了点头，对于这个选址，他们也觉着十分不错。嗯，现在我们只要防住北方的怪物就行，那些工程利器还有兵力全部整合到北边，我们也能更好的指挥。不过，我们还是要小心一些。我看洛人间已经把悬赏下了，我猜他已经知道我们帮会的选址了。诸神厉天则是一脸的担忧，生怕在这个节骨眼，洛人间突然出来捣乱。不用怕，他只要赶来。绝对让他有来无回。看那工程弩，还有魔法火炮没有？龙神老八指着城墙上的工程弩和魔法火炮，只要一炮，绝对把他打得找不到北。至于怪物工程，他们也没有太过在意。这里毕竟只是二十杠三十的区域，所以前来攻击的怪物自然也是二十杠三十的怪物。而他们可是有着几百万上千万的成员，而且绝大多数都是三十级以上的。这些怪物还不够他们热身的。更重要的是，这次是一个机会。工程期间，怪物暴力翻倍，还没有暴力限制。本来只要高于怪物等级五级，那么就不会爆出任何东西；高出 BOSS 十级就不会爆任何东西。可是现在解除了限制，又有这么多怪物，这次绝对是不菲的收益。每波怪物更是有着一只 BOSS， 双倍暴率还有 BOSS， 这次简直赚翻了。随着一只比一般夜幽狼大四五倍的狼王一声嚎叫，怪物工程正式开始了。九大工会成员此时也是嗷嗷叫的朝着夜幽狼冲了过去。远程攻击的自然是在城墙上使用技能攻击，因为等级的压制只是十几分钟的时间，这群夜幽狼就被消灭的差不多了，只剩下那只黄金 BOSS 夜幽狼王了。又是十分钟过去，这只夜幽狼王也在众人的攻击下倒地不起。随着 BOSS 倒下，一件金色的装备出现，居然爆出黄金装备了！哈哈哈，这双倍爆率果然不同凡响，太厉害了！我这还是第一次见到实物黄金装备，这次我们天下帮会赚大发了。很快。那件黄金装备就被交到了龙神老八手里。至于其他几位，对于这件黄金装备倒没有太过热切，他们都是一身三十五级的白银装备，三十级以上的装备可是比三十级以下的装备高出了一阶。一件二十级的黄金装备虽然稀有，可是对他们用处不大。几人互相看了一眼，龙神老八马上明白大家的意思，直接对着一众手下说道：“这件黄金装备，我们公平竞争，谁在这次怪物工程中贡献最大，那么这件黄金装备就给谁。”众人一听，直接欢呼起来。太好了！这么说，我也有希望穿黄金装备了。这可是黄金装备，这要是穿出去，那还不得让人羡慕死？这就是跟着组织的好处。这要是让我自己来，估计这辈子都不可能爆出黄金装备。十分钟过去，第二波怪物也随之而来。这次是二十二级的怪物，也是没有什么太大的压力。很快，几十万只怪物就被这几百万的人消灭干净。随之又是第三波、第四波。随着第四波怪物的到来。此时怪物的等级已经高达28级了，而天下帮会的成员平均也就3十二三级左右，他们开始出现了伤亡，不过伤亡不大。很快，第四波怪物也全部被消灭。
，还剩下最后一波攻击了。按照前面的怪物推算，这次应该是三十级的。嗯，我们不要大意，那个洛人间还没有现身。他敢现身吗？我们魔法火炮和工程弩还没有开荤呢。九个工会的会长此时正在谈天说地。然而就在这时候，城外不远处又刷新出十只巨大的怪物。当那十只怪物出现，本来还一脸平静的九大工会会长直接站起身子。十只三十级暗金 BOSS。这次不好办了，如果再加上几十万只三十级普通怪，恐怕这次伤亡惨重啊！几人都是紧张不已。然而等了一会，也没有见到普通怪的刷新。看来这次没有普通怪了，这三十只暗金 BOSS 应该就是最后一波了。十只暗金 BOSS 而已，我们这么多人还是能打过的。嗯，大家都有不少打 BOSS 的经验，也不是没有打过三十级 BOSS。可是接下来发生的事情让他们大跌眼镜。随着十只 BOSS 发起进攻，和他们预料之中的结果有很大区别。这十只 BOSS 有主攻、主防，也有辅助，甚至还有专门的远程攻击。而且这十只 BOSS 配合还十分默契，只是一会的时间，他们就损失了上万人。而那十只 BOSS 更是距离城墙就只剩下一公里了，而且还在缓缓的推进。抵挡在前面的成员也一个个挂掉。几人互相看了一眼，马上各自跑到各自工会开始指挥。随着龙神、老八他们的指挥，局势总算是暂时稳定了下来，而他们的损失也减缓了很多。不过，哪怕这样，几乎每秒都有这十几个玩家化作一道白光，退出命运。第九十九章，魔法火炮的威力。天下帮会有条不紊的攻击这十只暗金 BOSS。他们毕竟人多，哪怕 BOSS 有上千万的血量，可是，在几十万、上百万玩家集体攻击下 ，BOSS 的血量也在快速的下降。这样下去不是办法。虽然我们能打过 BOSS， 可是到最后，我们绝对会损失惨重。用工程弩和魔法火炮吧。岁月静好看着不断倒下的玩家。大声的对着其他几位工会会长说道：“嗯，现在 BOSS 还有 70% 血量，我们就已经损失了十几万人了。如果 BOSS 进入狂暴状态，那损失太大了。”诸神厉天看着损失的成员，也是一阵心疼。龙神老八早就想使用工程弩还有魔法火炮了，只是开始的时候有些不甘心罢了。毕竟使用工程弩和魔法火炮，那可就不会爆任何东西了。十只暗金 BOSS 呀，这可是能爆暗金装备和仙器的。可是现在这样下去……损失确实太大了，把有生力量这样随意消耗，万一后面出现什么情况，可就糟了。好，那我去让人用工程弩和魔法火炮，你们组织一部分人挡住 BOSS， 剩下的都回城里。工程弩和魔法火炮的攻击属于敌我部分，只要在攻击范围内都会被攻击到。好，我们这就组织人手挡住 BOSS。很快，每只 BOSS 跟前就只剩下几十个人了，至于其他玩家，则都是躲进了城里。龙神老八这边也已经组织好了。三十只工程弩齐齐对准，对于城池最有威胁的战争比盟，巨大的破空声，三十只巨大的弓箭带着各种颜色各异的光芒射向战争比盟，负二十万，负二十万，每一箭都有着二十万的伤害。本来还剩下一千万血量的战争比盟，只是一瞬间就少了六百万的血量。此时，大家一个个看着那巨额的伤害，目瞪口呆。这就是工程弩，一箭就是二十万伤害，这伤害太高了吧？直接就是六百万血量没有了。卧槽！要是用这去打 BOSS， 那还不得快的飞起？此时，龙神老八则是心里苦笑，还用这个打 BOSS？ 工程弩、青铜，等级零，攻击力2 0 W， 特殊属性一：不合使用者攻击力叠加；特殊属性二：不可放入特殊空间；特殊属性三：幸运15。技能：工程弩魔法剑。工程弩魔法剑凝聚出一份特殊魔法剑，消耗 1,000 金币，冷却。五分钟，这还只是最低等级的工程弩，攻击力十分变态。只是青铜级别就有二十万的攻击力，可是消耗就有点大了，每用一次就要消耗一千金币，而且还有这五分钟的冷却时间。而且工程弩还十分笨重，又不能放入背包，想要用必须要有好几个人一起拉着，行动起来很不方便。最重要的是减使用者十五点幸运，这导致你用这个来打 BOSS 的时候，自身幸运都成负数了，根本不会爆东西。然而，这时候异变发生，只见那战争比盟没有倒下，身体急剧膨胀，只是眨眼功夫，体型就大了一倍。本来就有20米的身高，此时更是达到恐怖的40米。还在阻拦战争比盟的几个玩家，直接被战争比盟一脚踩死，直接就向着天下帮会城池冲去。其他人想要阻拦，可是根本拦不住战争比盟，都直接被战争比盟一脚踩死。伴随着一声巨响，城墙上更是一阵摇晃。龙神老八这时候也反应过来了。连忙叫众人先攻击战争比盟，随后他就开始查看起城墙的耐久度。还好，城墙的耐久度还有 90% 不
不过，随着战争比盟的进攻，城墙的耐久度也在快速的下降。此时，其他的 BOSS 也冲破了人群。看到如此情况，龙神老八看了看旁边的魔法火炮，咬了咬牙，拿出大量的金币。魔法火炮开始凝集能量，随着龙神老八使用的金币越来越多，炮口的光芒也越来越强。终于，一道巨大的光球伴随着尾翼从魔法火炮口射了出去，只是一秒钟不到的时间，直接落在 BOSS 群中央。轰！一个巨大的蘑菇云升了起来，刺眼的光芒在那魔法球上爆开，如同一个新的太阳诞生。紧接着，伴随着一阵剧烈的晃动，负一千万，负一千万，一个个 BOSS 身上冒出恐怖的伤害，甚至远远望去，整个地皮都被削去了一层。此时手里拿着引怪箱的周易也是觉着一阵晃动，看到那如同核弹爆炸一样的蘑菇云，周易也不禁咽了咽口水。这除了禁咒，就只剩下魔法火炮才能造成如此大的威力了。不过周易并没有愣神多久，就快速的朝着天下帮会驻地赶去。而周易刚过去不久的地方，一阵阵嚎叫声也紧随起来，无数的四十到五十级的怪物正远远的跟在周易身后。等到周易到了天下帮会的地盘，只看到一只 BOSS 还在坚持，而剩下的 BOSS 都已经倒在地上。快，快点攻击！还剩下这最后一只 BOSS 了，血量就剩下不到 5% 了，只要打死我们就赢了。龙神老八在城墙上指挥着一众玩家攻击这最后一只 BOSS。很快，最后一只 BOSS 也终于倒下了。可是龙神老八等了好一会，都没有听到防守成功的消息。等他抬起头，只看见一群四十杠五十的怪物，此时正朝着城池飞奔来。至于周易，则早已经在混在人群中进了城池。怎么会这样？怎么会这样？怎么会有四十杠五十的怪物？龙神老八呆呆地看着那一群上百万只高等级怪物，这里面最低都是四十级的怪物，他平常打一只都要好一会，现在居然有上百万只。这把他累死也打不过呀！趁着他们被城外的怪物吸引了注意力，周易轻车熟路的前往专职神殿。一个城池最重要的不是城主府，不是铁匠铺，不是炼药铺，永远都是转职神殿最为重要。这也是为什么上次周易前往专职神殿被工会的人阻拦，那执法队马上就把对方抓起来了。转职神殿是开放的，也是众人提升实力最重要的地方，所以任何人阻拦他人进入转职神殿都是重罪。此时，这里转职神殿有着上百个玩家，哪怕外面打生打死，都不关他们任何事情。他们的目的只有一个，那就是保护好转职神殿。第一百章城市核心。看着那群即将冲过来的四十到五十级怪物，龙神老八连忙让人去抵挡。此时，其他几个会长也来到了龙神老八跟前。怎么回事？那十只 BOSS 不应该是最后一波吗？现在怎么四十到五十级的怪物都出来了？我觉得情况不对，这里明明是二十到三十级怪的区域。为什么突然会有这么多四十到五十级的怪物？嗯，可能有人动手脚了。不过现在我们不是谈论这个，赶紧想办法把这些怪物解决。此时，众人朝着城外看去，他们工会的成员因为和怪物等级相差太大的缘故，正被那些怪物屠杀。只是接触了一会，就损失了十几万人。看到这种情况，一众会长心里在滴血。幸好这是在命运中，死了还可以复活，只要度过虚弱期，第二天又是一个好汉。只是等级要降低一级。这要不知道多久才能补回来，可是他们的人现在就剩下几百万人了，可不能再这样下去了，要不然这次城墙绝对会被怪物攻破的。这么多怪物，要不我们再用一次魔法火炮？嗯，我同意，这次没有 BOSS 不用付出那么大的代价，不过必须等十分钟冷却时间。龙神老八想也不想直接同意，刚刚魔法火炮那么强的伤害，可是他用了百万金币，他们九大工会为了拍卖下来剑帮令，可是花了绝大多数的金币。现在他们的储备有些不足，不过也幸好这次来的怪物，哪怕是里面的掺杂着 BOSS， 不过都不是暗金 BOSS， 只是一些普通 BOSS， 血量并没有暗金 BOSS 那么多。只要再花五十万金币，绝对能搞定。就是这要等魔法火炮十分钟冷却时间，让他们很是担心。他们不知道他们工会成员能不能在这么多高等级怪物手下支撑下来。刚刚不到一分钟，可就损失了十几万人。随着时间流逝，他们损失也越来越大，他们的脸色也越来越难看。然而，就在这时候，龙神老八的脸色突然一变，带些惊恐和不可思议的转头看向城内。我们快去转职神殿，那边出问题了，有人在攻击转职神殿。说完，还不等其他几人有所反应，直接跳下城墙，朝着转职神殿的方向跑去。其他几位也是互相看了一眼，连忙跟在龙神老八身后。而另一边的周易，则是看着自己面前转职神殿内中央的光球，因为这座城市还没算彻底建成，只有度过怪物工程。这个光球就会分化为三座转职神像，这个光球也是这座城市的重中之重。一旦被攻破，那么就算是防守失败。
。至于刚刚阻拦周易的上百名玩家，早已经被他轻易的打掉了。那上百名玩家实力不错，都是三十五级以上的精英，可是他们的实力在周易面前根本不够看，甚至都不用他亲自出手，哪怕只是他的召唤物，这些所谓的精英都阻拦不住。洞察术，城市核心，黑铁，生命值一千万。介绍一座城市最重要的核心之处，当城市核心被攻破。这座城市也会消失。这城市核心有着上千万的血量，只要打破这城市核心，那么这座城就会消失。周易并没有直接攻击城市核心，而是先让十八只召唤物全部停留在外面，阻挡一会可能前来支援的人。雷公助我！周易身后形成虚影，直接对着眼前的城市核心发起来进攻。丢丢丢！负三万，负三万，负三万！只是一瞬间，城市核心的生命值就下降了二十七万。只是对于城市核心而言，也不过是四十十分之一的血量而已。不过这一次居然一次暴击都没出，这让他稍微有些愣神。而且雷电核心还没有进入感电状态。不过马上反应过来，再次使出闪电奔雷拳，手中的如意马上充满了蓝色的雷电能量，快速五连鞭，负三万，负三万。只是两秒钟的时间，周易直接打出了九次攻击。这次同样还是没有出现任何一次暴击。周易马上知道。这城市核心应该是类似那种特殊怪物，不吃感电攻击和暴击，在这种怪物身上是打不出暴击的和感电状态的。不过周易接着就使用灵魂火符来攻击这城市核心，负一万五千，负一万五千。在他持续稳定的输出下，城市核心的血量掉得很快，每秒都会掉十几万的血量。反正城市核心又不会反击，周易根本就不担心。就在城市核心的血量还剩下一半血量的时候，龙神、老八众人总算是赶过来了。看到还剩下一半血量的城市核心，龙神老八心里大急，住手！只是周易手中根本就没有停下，他让住手就住手啊！看到周易丝毫不理会自己，几人直接对周易发起了攻击。可是想要攻击到周易，哪有那么容易？真的当门口的五行僵尸和五行灵兽是吃素的吗？一道土墙瞬间出现在了神殿门口，所有的攻击落在了土墙上。至于这土墙，自然是五行灵兽的技能。五行灵兽图等级。三十，生命值十万，法力值五万，力量两千四百，精神两千七百八十，体力两千七百八十，敏捷两千一百一十，攻击力四千八百，法强五千五百六十，魔抗两千七百八十，物抗两千七百八十，技能变身土锥术、土强术、土吸挑衅、土锥术，进攻状态。在敌人脚下释放出一道土属性尖刺，造成 200% 法强伤害，消耗5 0 0 MP。冷却一分钟，土墙术防御状态释放一道土墙，抵挡敌人的攻击，持续30秒。土墙有着使用者 50% 血量。冷却一分钟，消耗5 0 0 MP。在攻击方面，这五行灵兽土比起雷属性有所降低，毕竟雷属性有这群攻技能，而土属性只有土追术。不过在防守方面，这土墙可比雷属性的五行灵兽强大很多。在土墙的阻拦下，龙神、老八众人只能急得干瞪眼